Karibu msikilizaji katika simulizi mpya ya mapigano na upelelezi iitwayo Anga ya Washenzi. Sura ya kwanza. Jumatatu ya tarehe saba mwezi wa nne mwaka 2022 saa nne kamili asubuhi. Hali ya hewa ilikuwa ni ya baridi sana katika mji wa Moshi. Maarufu ya watu walikusanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Kila mmoja alikuwa ndani ya makoti pamoja na masweta mazito kutokana na baridi kuwa kali. Kila mtu alikuwa makini kumsikiliza Rais Mark. Anawaambia nini? Rais Mark alikuwa katika ziara yake ya kwanza kabisa tangu mwaka mpya wa 2022 uanze. Na katika ziara hiyo mji wa Moshi ulibahatika kuanza mwaka na Rais Mark. Maarufu ya watu walikusanyika katika kiwanja hicho walikuwa bize kusikiliza maneno ya Rais wao kipenzi. Vyombo vya ulinzi na usalama navyo havikuwa nyuma, vilikuwa vikifuatilia kwa ukaribu kila tukio. Ukwelikopta ya jeshi la polisi nayo ikizidi kupiga ruti angani kuhakikisha usalama unakuwepo kwa asilimia zote. Danieli Mwaseba alikuwa ni mmoja kati ya watu waliokuwa bize kufuatilia kwa karibu kila tukio lolote likiendelea. Yeye ni mpelelezi nambari moja nchini Tanzania na kipenzi cha wengi ndani na nje nchi. Yeye pamoja na timu mahususi kutoka idara ya usalama wa taifa walikuwa ndani na nje ya uwanja wa ushirika. Na jukumu lao kubwa lilikuwa ni kuhakikisha rais wa nchi anamaliza ziara yake salama katika mji huu wa Wachaga. Muda wote macho ya Daniel hayakutulia sehemu moja. Alikuwa akizungusha macho yake kila kona. Aliyapeleka kaskazini sekunde hiyo akapeleka kusini akatupia magharibi na hata mashariki aliyapeleka macho yake ili mradi tu kuhakikisha kwamba usalama unakuepo katika uwanja katika viwanja hivi vya chuo kikuu cha ushirika Moshi katika sio lake la kushoto Daniel alikuwa mpachika kifaa maalum ambacho kilimsaidia kuwasiliana na wenzake wakati wote ule katika mkono wake wa kulia alikuwa ameshika vyema miwani yake meusi ambayo ilikuwa na uwezo wa kuona tukio lolote lile kwa mbali Danieli Mwaseba alikuwa amesimama pembeni kidogo ya jukwaa aliyokuwa amekalia viongozi wa kidini. Danieli Mwaseba aliyepepesa macho yake kwa sekunde tano tu kila kona. Lakini hakuwa na tukio lolote la ajabu linaloweza kuathiri usalama wa ziara ile. Sekunde ya sita akayameshia macho yake mbele kabisa aliposimama mheshimiwa Rais Mark. Rais akiwa bado anahutubia wananchi. Sekunde ya saba Daniel akapeleka macho yake upande wa mkono wa kushoto wa Rais Mark upande huo waliketi viongozi mbalimbali wa serikali. Macho ya Daniel yalitoka katika mikono ya makamu wa rais Mheshimiwa Eliud Sumbi ambaye muda huo vidole vyake vilikuwa bize vikichezea simu yake. Vidole vyake vilikuwa vikibonyeza simu kwa kasi ajabu sana. Kasi ambayo kamshoa Daniel ambaye umakini uliongezeka zaidi ya awali. Akili yake kamtuma aendelee kutazama kuna nini hadi makamu wa rais aonekane kubonyeza simu yake kwa kasi ile. Tena wakati ambao yupo kwenye ziara akaona hii si kawaida kwa viongozi wa serikali kufanya vile wakati kama huu. Daniel akaamua kuyaegesha macho yake pale pale alipokuwa ameketi mheshimiwa Eliud Sumbi. Alifundishwa kutokupuzia jambo lolote akiwa mafenzoni miaka kadhaa iliyopita. Alifahamika kwenye ulimwengu wa kipelelezi ya kupaswa kupuzia jambo lolote ambalo linaweza kuwa la kijinga au dogo kwa watu wa kawaida na kila atakalo liona katika ulimwengu huu basi ni lazima liwe na matokeo chanya ama hasi. Mheshimiwa Erudi Sumbi ambaye ni makamu wa rais wa Tanzania alikuwa akiuchakata ujumbe katika simu yake. Kwa namna jinsi alivyokuwa akiuchakata ujumbe ule ilionekana wazi alikuwa na lengo la kufikisha ujumbe huo haraka sehemu husika. Alipomaliza kubofi ya simu yake alipepesa machaki kulia na kushoto. Kulia kwake alikuwa ameketi waziri wa ulinzi Dr. Edward Bavu na upande wake wa kushoto alikuwa ameketi waziri wa michezo Dr. Janet Julius. Aliona mawaziri hawa wako bize kusiki kumsikiliza mheshimiwa rais anasema nini. Alipepeza na macho yake mbele na nyuma yake na hapo aka abisha macho yake hadi juu ya jengo moja la gorofa lilopo karibu mita tano kutoka ilipo gorofa ile ilipokuwa hoteli maarufu iliyoitwa Five Star Hotel. Macha Erudi Sumbi alitazama juu ya hoteli ile kwa sekunde tatu ndipo akaiweka simu yake katika mfuko wake wa koti la suti. Daniel Mwaseba hakuwa nyuma, alikuwa bize kuyafuatilia macho ya makamu wa rais kila ilipokuwa anatazama. Alimwona mheshimiwa makamu wa rais akitazama upande wake wa kushoto. Akamwona pia akitazama kulia. Daniel naye akatazama huko huko alipokuwa ametazama mheshimiwa Erudi Sumbi. 
Alipapeleka macho yake katika kilele cha hoteli ya Five Star, Daniel naye akapeleka macho yake huko pia. Na hapo ndipo hisia zake ziliza matunda. Hisia mbaya za kumtilia shaka mheshimiwa Eliud Sumbe kutokana na ubonyezaji wake wa simu wenye kutia wasiwasi tena wakati ambao ziara ya mkuu wa nchi ikiendelea. Juu kabisa ya gorofa Five Star Hotel Daniel Mwaseba alifanikiwa kuona kivuli kikijisogeza taratibu ilihitaji macho ya mwenye kugundua juu ya gorofa kulikuwa kuna kivuli lakini macho ya Daniel yaliweza kugundua juu ya gorofa kuna kivuli kikijisogeza taratibu na kusogeza karibu na alifanikiwa pia kuona mkono wa binadamu ukijichomoza taratibu Daniel kama unanipata angalia kwa makini sana angani itazame helicopter na mlisha ulizi angani Mbona kama sile ambayo iliyopangiwa? Hii kama rangi yake ni ya kijani na imepoa sana. Sauti ilisikika kutoka kisikilizio kilichopachikwa katika siku la Daniel. Na Elizabeth Neville. Upo pande gani kwani? Daniel aliachia swali huku mkono mmoja ukigusa kisikilizio kile. Macho yake yalikuwa bado yakitazama pale pale juu ya jengo la Five Star Hotel. Kwa haraka akarudisha macho yake pale alipoketi makamu wa rais. Akamona mheshimiwa Eliud Subi akitazama saa yake ya mkononi. Daniel Mwaseba akarudisha tena macho yake kwa kasi hadi juu ya jengo la hoteli ya Five Star. Sasa alimshuhudia mdunguaji aliyekuwa amelala mithili ya nyoka akiseti bunduki ya masafa marefu. Nipo hapa na kusini. Jaribu kuwasiliana na chifu ameketi na General Evans. Amulizi nlali ili nasi tuweze kufahamu kama ana taarifa yote ya kubadilisha kwa helikopta maana hii inashangaza sana. Kiusalama si kawaida. Najiuliza kwa nini wameweza kuibadilisha bila sisi kujulishwa? Na uhakika wamebadilisha helikopta maana hii ni tofauti kabisa na ile ya kwanza tuliyokuwa tumeiona. Sauti ya kike ikawa imesikika ikielezea kupitia kisikilizio alichopachika ndani katika sikio lake. Elizabeth Neville, kumekucha. Akaropoka Daniel aliona hatari iliyokuwa inakwenda kutokea. Kama juu ya hoteli ile kuna mdunguaji na angani kuna helikopta ambayo si ile tuliyokuwa tumefahamishwa jana. Ina maana kwamba leo ndani helikopta haumoni mdunguaji. Hapa kuna mchezo unaendelea. Rais Mark ana maadui wengi kwa sasa. Na zipo kwa makini atauawa. Alijisema Daniel yuko kwa napiga hatua za haraka haraka kuelekea ripoketi chifu Abdul Antenga ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa. Daniel kuna nini? Nifahamishe Daniel kama na, kama nakupata. Sauti ya Elizabeth Neville ilipenya katika kisikilizio kile na kutoa katika sikio la Daniel Waseba. Kwa natizo Elizabeth, nadhani kuna tukio ambalo limepangwa kutokea hapa. Siwezi kukwambia moja kwa moja ni nini lakini tambua hizi ada ipo kwenye hatari. Sasa hivi ninaelekea alipo chefu. Niambie kwa Pierre Elizabeth. Alisema Daniel yuko kwa nazipiga hatua zake kuelekea alipo chefu Abdul Antenga. Daniel, mimi nipo huku nje ya uwanja kabisa na kuja huko ndani sasa hivi. Alisema Elizabeth Neville wakati huo Daniel Mwaseba alikuwa ameshafika karibu na sehemu alipokuwa ameketi chefu Abdul Antenga. Chefu alikuwa ameketi pamoja na mkuu wa majeshi ya Tanzania General Evans pamoja pia na mkuu wa jeshi la polisi IGP Kilazi. Alipokalibia alimpa ishara chifu na pale pale alinyanyuka na kumfuata. Kuna jambo aliposawa chifu. Helikopta inao randa juu ni tofauti na ile ambayo tuliokuwa tumeiona mwanzoni. Ulipewa taarifa juu ya kubadilishwa kwake. Akauliza Daniel, chifu akaonekana kushtuka sana. Unasemaje Daniel? Wamebadili helikopta? Kivipi wabadili helikopta bila kutufamisha? Ile nyingine tulikuwa tunaiona jana ikifanywa majaribio, impata dola gani? akauliza chifu katika hali ya kushangaa kwani haikuwa kawaida kubadilishwa baadhi ya mambo kiusalama bila wao kuweza kujulishwa kwanza wakiwa bado wamesimama pale pale mlio wa helikopta ulisikika kwa mbali kutoka pamoja akainua vichwa vyao angani kuitazama helikopta ile chifu akapeleka mkono wake mdomoni Daniel naye alionekana kushika kichwa chake Mungu wangu si yenyewe hii alisema chifu ndio msikilizaji kuna nini nyuma ya pazia Karibu sana msikilizaji katika simulizi hii iliyojaa utata wa kila aina, upelelezi na mapigano ndo sehemu hasa ya simulizi hii inayoitwa anga ya washenzi. Mtaalamu na mtunzi wa simulizi ni Gilbert Everest Mushi. Na kusimulia ni mimi director Owen kutokea hapa simulizi Mexi. Simulizi unaipata kupitia YouTube channel ya simulizi Mexi. Hakikisha umesubscribe kuendelea kupata simulizi zetu nyingi kutoka hapa simulizi Mexi. Lakini pia ndani ya SMX hapo hii ni Android application kuna kuna pata KVIP zaidi kuna kuna pata mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Watu wengi wako huko na nilea kujipatia. Na kama natumia iPhone ama hujui jinsi ya kutumia SMX app, tuche kupitia WhatsApp nambari 0677 062 012.
kupewa maelekezo jinsi ya kuingia ndani ya SMX app na kujipatia simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Kwa bei ya jumla au kwa bei ya reja reja unajipatia kwa bei poa sana. Lakini YouTube channel Simulizi Mix utaipata bure kabisa endelea kusubiri hapa kama wewe ni wa kusubiri alafu burudani itaendelea. Basi naambiwa wakiwa bado wamesimama pale pale mlio wa helikopta ulisikika kwa mbali watoka pamoja walinua vichwa vyao angani kuitazama helikopta ile. Chief alipeleka mkono wake mdomoni Daniel naye alionekanika kushika kichwa chake. Mungu wangu. Usi yenyewe hii. Alisema Chief. Ile tuliyoona mwanzoni ilikuwa ni ya rangi ya kijani jeshi. Lakini hii ni kama kijani chake inakaribia kufanana na kijani kibichi. Pia juu ya hoteli ya Five Star nimemwona mdunguaji akijisogeza na bundoki. Chief, hebu naomba muulize General Evans kama ana taarifa za kubadilishwa ili tujue. Pia naomba ufuatilie nyendo za mheshimiwa Edward Sumbi. Elizabeth Neville anakuja sasa hivi acha mimi niwai katika hoteli ya Five Star. Alisema Daniel alikuwa akiwa anatizama upande ilipo hoteli ile. Una mzungumzia Edward Sumbi huyu huyu ambaye ni makamu wa rais. Umeona kitu gani kwake? Chief alimtupia swali Daniel. Ndio mkuu. Na mzungumzia mheshimiwa Edward Sumbi. Tukizidi kuchelewa ndo hatari inazidi kuwa kubwa. Nikirejea nitakueleza kila kitu. Kuwa makini na kila hatua anayoipiga mheshimiwa Edward Sumbi chief. Mimi nawahi. Daniel alisema huko akiwa anaondoka akimwacha chief akiwa yuko nje panda. Mdole baada ya Daniel mwaseba kuelekea Five Star Hotel, Elizabeth Neville aliwasili na kumkuta chief akiwa yuko pale pale. Chief kuna nini? Daniel ameshafika hapa? Elizabeth Neville aliacha maswali mawili mfululizo. Hebu nisaidie jambo moja Elizabeth. Mimi naenda kuzungumza na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. General Evans juu ya kubadilishwa kwa helikopta. Wewe fuatilia kwa ukaribu nyendo za makamu wa rais tujue ni nini ambacho anakifanya. Kwa makini, usigundulike kama unampeleleza fadhili kimya kimya. Chief alimwambia Elizabeth na vile baada ya kuwasili akawa amemwacha na kuelekea alipo General Evans. Miguu ya Daniel ilikuwa inagusa na kuachia ardhi kwa haraka sana. Alikuwa kikimbia kama vile alikuwa amechanganyikiwa. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwai ilipo hoteli ya Five Star. Barabarani hakufanikiwa kuona gari wala mtu akiwa anatembea zaidi ya askari wa doria tu. Barabara ilikuwa imepoa sana. Shughuli za machinga wanaotembea kwa miguu hazikuepo. Ilitokana na rais wa nchi yupo ziarani karibu na mita hiyo. Dakika mbili zilimfikisha Daniel Mwaseba ndani ya hoteli ya Five Star kwa mwendo wa haraka. Akaelekea sehemu zilipo ngaza kuelekea juu kabisa ya gorofa. Aliziona ngazi bila kucherewa alianza kupanda kuelekea juu. Hadi kufika juu kabisa alizivuka sakafu nne za gorofa. Juu kabisa ya gorofa kulikuwa kuna mwanaume mweusi mnene kiasi akiwa amejilaza kwa kutumia tumbo lake. Alikuwa akikamilisha zoezi la kuunganisha bunduki yake kwa utulivu mkubwa. Mwilini alikuwa amevaa koti kubwa lenye rangi nyeusi. Suruali ya jinsi nyeusi pamoja na namba nyeusi huko kichwani akivalia kofia kubwa nyeusi ambayo ilikuwa imefunika macho yake. Kiufupi alikuwa ni mweusi kila kona ya mwili wake kuanzia ngozi yake hadi mavazi. Labda ni viganja vya mikono tu ambavyo havikuwa vyeusi lakini hatuwezi kujua kutokana na kuizuia mikono na gloves alizokuwa amezivalia. Baada ya kukamilisha zoezi lile alianza kumtafuta ndege wake aweze kumwekea shabaha. Jicho moja alilekele <laughs> Jicho moja alielekeza kwenye kioo kidogo juu ya bunduki ile kioo ambacho kilimsaidia kuvuta picha ya mbali. Kilimwezesha kuona kwa ukaribu kupitia kioo hicho aliweza kumuona mheshimiwa rais Mark akiendea na hotuba. Taratibu mwanaume yule akaanza kuisogeza bunduki yake kutafuta alipokuwa ameketi makamu wa rais akasita kuisogeza zaidi baada ya kumuona mheshimiwa Eliud Sumbi alimuona akiwa anaangaika kubofya simu yake. Ilikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa anarakisha kucharaza ujumbe kwenye simu. Mwanamume akachana mheshimiwa Edward Sumbi na kuisogeza na bunduki yake kuelekea upande wa kulia, upande ambao alikuwa ameketi waziri wa ulinzi. Alimuona Dr. Edward Bavu akiwa makini kumsikiliza mheshimiwa rais. Mwanamume huyu akasogeza bunduki yake vizuri na kuweka shabaha katika kifua cha waziri wa ulinzi, bwana Dr. Edward Bavu. Taratibu bila hofu yoyote akakisogeza kidole chake hadi kunako sehemu ya kufiatua lisasi. Akakikaza kidole chake tayari kwa kufiatua lisasi. Tayari kwa kumfiatua waziri wa ulinzi Dr. Edward Bavu. Lakini akijiandaa kufiatua lisasi saa yake ya mkononi ilitoa mtetemo mdogo ulioambatana na mwanga mdogo wa bru. Akasitisha zaidi kufiatua ndege wake, macho yake yakawa makini kutazama saa ile. 
aliona ujumbe mdogo ambao ulikuwa katika saa ile ambayo haikuwa saa ya kawaida kama hizi tulizojiwazo ulikuwa ni ujumbe uliokumetoka kwa mtu aliyekuwa amehifadhiwa kwa jina la MB toka eneo la haraka sana ujumbe ulisomeka vile kwa kasi akanyosha mkono wake wa kushoto na kulivuta briefcase lake akiwa bado amelalia tumbo akalifungua briefcase lile na kuiweka bunduki yake akaanza kutambaa kwa tumbo kinyume nyume kwa tazali ya kuto kuonekana. Alizidi kurudi nyuma kwa kutambaa na tumbo alikuwa naisi uwepo wa kizingiti nyuma yake. Kizingiti kilichomfanya ashindwe kabisa kuendelea na safari yake ya kurudi kinyume nyume. Na kizingiti hicho alikuwa ni Daniel Mwaseba ambaye ni mpelelezi kutoka idara ya usalama wa taifa. Daniel Mwaseba aliutega mguu wake wa kulia makusudi kabisa katikati ya kisigino cha mguu wa yule mwanaume. Tudia hivyo hivyo, zungusha mikono yako nyuma. Ujanja wote utakao ufanya nitakumwaga ubongo wako. Nilikaonya kwa sauti ndogo ile kwa imesikiwa vyema na mwanaume yule. Sipo tali kumtoa kizembe. Sipo tali. Mwanaume yule alijionya. Katoa kuwa na shaka wala hofu yoyote ile, alijamini atatoka mbele ya mtu aliyekuepo nyuma yake. Kwa utulivu mkubwa mwanaume yule alipeleka mkono wake nyuma ya kiuno chake, akitafakari namna sahihi ya kuweza kumtoka mtu aliyekuepo nyuma yake. Akujua kama aliyekuwa nyuma yake ni mpelelezi aliyekuwa ametikisa bara la Afrika kila iitwa poleo katika magazeti kutokana na, na shughuli anayoifanya dhidi ya warefu. Akujua kama ni Daniel Mwaseba ambaye anachukiwa na kila aina ya walifu katika uso wa hii dunia. Hakujua hata kidogo. Daniel kwa tazali alichomoa pingu katika mfuko wa nyuma wa suluali yake akaanza kuisogelea mikono ya jamaa yule pale chini la mtia pingu. E bwana, thubutu tekezito lilopigwa kwa mtindo wa kubinuka lilitua katika mikiuno cha Daniel. Kwa namna ambayo hakutarajia kabisa, lilikuwa ni tekezito na la ghafla lililomwangusha Daniel usawa wa mita moja kutoka alipo jamaa yule. Jamaa bila kuchelewa akaruka mithili ya nyani na kutua katika tumbo la Daniel Mwaseba pale pale chini. Mbali na tumbo la Daniel kukoma lakini alihisi maumivu makali sana. Mwivu ambayo hakutarajia kama atakutana nayo. Hapo akafahamu mpinzani wake hakuwa mtu wa masiara. Nisipokuwa makini nitakufa. Jamaa ana mapigo ya kifo huyu. Daniel akiugulia maumivu pale chini alijionya. Ghafra alianza kunyongwa na mikono migumu ya jamaa aliyekuwa ameweka kambi katika shiko yake. Jamaa alimkalia Daniel kisawa sawa na alidhamilia haswa kumuua. Daniel akajitahidi kuitoa mikono ile lakini hakuweza. Ilikuwa ni mikono migumu, mikono isiyokuwa na tofauti na ile mikono ya majasusi. Daniel alianza kuona nyota nyota zikiwa zinakatiza mbele ya macho yake. Akupewa hata sekunde ya kuvuta pumzi Daniel akajilegeza na ghafla kwa gadha kubwa na nguvu zote alizihamishia katika mguu wa kulia. Aliukunja mguu na kuelekeza goti lake kwa kasi ya ajabu hadi katika kisogo cha mwanaume yule. Daniel alipigwa na butua baada ya kushuhudia mwanaume huyo akiwa bado imara akizidi kumnyonga. Mwanaume yule hata hakuteteleka kutokana na kupigwa kisogoni na goti lake. Badala yake mwanaume huyo akanyosha shingo yake kuelekea kulia kisha kushoto huku mikono ikiendelea kuikamata shingo. Daniel Mwaseba akazidi kunyongwa. Alikiri hii aliyokutana nayo ilikuwa ni anga nyeusi. Kwa kuwa hakutegemea kama mwanaume yule angeweza kustahimili uzito wa goti lake ambalo light kama likikupata kama sio kifo basi ni kulala usingizi unaofarana na kifo. Daniel, swali ni kwamba atatoka salama kweli. Hii ni anga ya washenzi na msimuliaji wako Director Owen ikiwa imeandikwa na mtaalamu Gilbert Everest Moshi. Tunaendelea. Daniel alipigwa na butua baada ya kushuhudia mwanaume huyo akiwa bado imara zaidi na akizidi kumnyonga. Katika mkono wa Daniel Mwaseba kidole kilikuwa kinapete ya shaba, pete ambayo aliinunua akiwa yuko mapumziko ni nchini Ujerumani miaka miwili iliyopita. Pete hiyo haikuwa pete ya kawaida kama zilivyo pete nyingine. Pete hiyo ilikuwa ni sira tosha kwa Daniel, sira ambayo angeitumia kama atakayopo katika mazingira magumu ya kutetea uhai wake. Mazingira kama aliyokumbana nayo hivi sasa kwa kutumia kidole gumba akakandamiza kwa nguvu pete ile ambayo alikuwa amevalia katika kidole cha shahada papo hapo ikajifiatua na sindano nyembamba ikachomoza katika uso wa pete. Daniel akazikusanya nguvu zake katika mkono wa kulia wa pete ile. 
akakunja ngumi yake na kuipeleka mara mbili mfululizo katika bega la jamaa. Jamaa alienda kumnyonga Daniel kwa sekunde tatu tu. Sekunde nne jamaa alilegea na kumnunukia Daniel katika kifua chake. Hapo Daniel akaanza kupambana kuivuta pumzi kwa fujo kwani ilibakia kiduchu tu aende kuisalimu kuzimu. Kama isinge ilikuwa ipete leo ningekufa. Inaonekana watu walio nyuma hili ni watu waliojipanga sana. Aliwaza Daniel huku akiwa anajitahidi kuvuta pumzi kwa shida. Gome mbili alizozipiga zilishindilia pete katika bega na kupeleka sindano ile yenye sumu kumchoma jamaa. Sindano ina sumu kali sana. Nisipofanya kitu jamaa atanifia hapa hapa na sitapata chochote kile. Hapaswi kufa hadi nijue katuma na nani. Daniel aliwaza haraka akawa ametoa kichupa kidogo cha maji ya rangi ya shaba katika mfuko wa koti lake. Akaichana nguo ya jamaa pale begani alipokuwa amekita ile pete. Aliona alama mbili zilizokuwa zimevimba kwa matone madogo ya damu. Alama ambazo bila shaka ni ile sindano lipo kimepenya baada ya kupiga zile ngumi. Daniel akafungua kichupa kile na kudondoshia tone moja la maji yale ambayo yalikuwa ni maalumu kwa ajili ya kupunguza kasi ya usambaji wa sumu. Kilichobaki ilikuwa ni yeye kumwaisha hospitali ili kuokoa uhai wake. Baada hapo aliuchomoa sindano yake na kuitafuta namba ya daktari katika hospitali ya KCMC. Alikuwa ni Dr. Yusha ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu. Dr. Yusha alikuwa akitoka katika chumba cha upasuaji baada ya kudumu huko kwa takriban lisali moja. Dr. Yusha alikuwa ni moja kati ya madaktari wakubwa na maarufu katika hospitali ya rufaa ya KCMC mjini Moshi. Alikuwa akizipiga hatua zake kuelekea katika ofisi yake ndipo katika mfuko wa koti lake alisikia simu yake ikitoa mtetemo kuashiria kwamba kuna mpigaji alikuwa anampiga. Alitoa na kutazama kwa makini alipokuwa ameitizama alimfahamu mpigaji ni nani. Akapokea na kuweka katika sio lake la kushoto. Dr. Yusha habari. Naomba msaada wako haraka sana. Kuna mtu wa muhimu sana hapa amezidiwa na sumu ndani ya dakika kumi zijazo atanifia. Ni wa muhimu mno, Dr. Njona vifaa hapa Five Star Hotel jugu rafani kabisa. Daniel akasikika Simoni na simu ikakatwa. Dr. Yusha alielewa, pale pale kaingia katika ofisi yake na kuchukua kibegi chake chenye baadhi ya vitu ambavyo aliviona vitamsaidia huko endapo. Bila kubadili vazi lake la kitaktali akaelekea nje na kuchukua usafiri wake kutoka pale hospitali hadi ilipo hoteli ilimchukua dakika sita tu kutokana na barabara kutokuwa na foreni yote ile. Upande mwingine wa simulizi, taarifa ya kubadilishwa kwa helikopta ilionekana kumshtua sana General Leverance. Akwambia taarifa yoyote ile kutoka kwa vijana wake tangu awakabizi kazi ya kuimarisha usalama. Ni jana tutaka kuzungumza juu na kwa tutaka kumpendekeza katika kazi ya kuzunguka na helikopta ngani. Na leo aliona helikopta ngani ikizunguka hivyo akaamini ni vijana wake kiasi kwamba hakuwa tena na mawazo ya kuasiliana nao. Hebu kwenye ni wasiliana nao kwanza inijue kuliko ni hadi wabadilisha helikopta. Bila tu kuniambia. Alisema jina Livenance ambaye ni mkuu wa majeshi ya Tanzania. Pale pale alitafuta namba za kijana mmoja wapo kati ya watatu alio kama kazi hiyo. Alimpigia David simu eliita na baada ya sekunde tena kapokelewa. David, mefanya kitu gani na wala hamsemi? Kwa nini umebadili helikopta bila kutoa taarifa? Upumbavu gani ambao mnaofanya kinyume na utaratibu? Yelevena alianza kufoka kwa ghadha hapo baada ya simu ile kupokelewa. Mkuata sielewi ni kitu gani ambacho kimetokea. Tulipoingia helikopta ili tuweze kuiwasha, ilitokea hali ambayo hata sielewi. Mimi na wenzangu wawili tulipigwa ghafla na usingizi mkuu. Ndio kwanza nimetoka katika usingizi mzito mkuu. Wenzangu bado hawajazinduka. Nimejaribu kuamsha lakini haoneshi dalili yote kwa mka kabisa. Na hisi kuna mtu ambaye ametuchezea mchezo. David akaeleza Simoni, "Unasema nini? Oh shit, ina maana kwamba hii helikopta ina uranda hapa angani sio nyie?" General Evans akauliza kwa hamaki. Upande wa chifu Abdala aliyekuwa nzuri hata kidogo kitendo cha Evans kuuliza maswali kwa namna ya mshangao alibaini kwa sasa mambo hayapo sawa kabisa na huu ulikuwa ni mwiba mchungu sana kwake na katika idara yake alimsogelea general evans apate kusikia maongezi yale kwa ukaribu zaidi kuna hatari hapa hii same si salama kwa rais wetu ndio kwanza vijana wangu wanatoka katika usingizi wa kifo baada ya kusinzia ghafla wakati wakanajiandaa kupanda helikopta bila shaka walifanyiwa mchezo walipokuwa wanataka kuiwasha tu helikopta General Evans alimwambia Chifu Abdala, "Pale pale alipiga hatua kuondoka lakini ghafla alishikwa mkono na Chifu Abdala." 
Wewe ni mtu imara. Hupasu kabisa ukurupuke katika hili. Tutumie vijana ufuatilie ni nani amba yupo nyuma hili. Hivi sasa napo kuna zukumza na wewe. Tadi vijana wangu wapo kazi ni kimia kimia kufuatilia nani amba anania kuweza kufuru kazi ya rai. Hariongea chifu abdala baada ya kumshika jirali evansi mkono. Hii ni atari buwana abdala. Nenapo kama li kitokea la kutokea hapa sisi tutatazamwa lazima tutufanya kitu hapa. Jirali evansi akamambia chifu abdala. Na wamini vijana wangu, muda si mrefu watanipa majibu mazuri. We tafuta kijana wako mmoja. Aungare na vijana wangu, ili wafuatilie nani ambaye amefanya hili hadi hau vijana wako, washindo kupaisha ya likopitangani. Na hiyo iliopo juu angani, ifuatiliwe na wausika wakamatwe. Manuna ya chifu abdala ya di mtulisa jina di evansi kwa kiasi fulani. Akachukua ushauli ule na pale pale ya kwa metuwa simu yake na kuisaka namba ya kijana wake mwingine alikuwa na anamuamini sana. Ngoja ni mwete kijana wangu yupo hapa ziarani na umba ashilikana na kijana wangu ili zoezi liende haraka. Uwe kijana wangu ye ni mzuli sana kwa mapambano kuliko perelezi. Ni mungu ni mwajisho luli salama baada ya kumalizika kwa vita nchini Afrika ya kati. Kwa kwa vijana wangu ni hodali katika perelezi na umba umunganisha na vijana wangu ili nguvu yongezeke na muamini sana. Janali Eva sari muambia chifu kwa unyekevu mkubwa. Atapatana li Elizabeth Neville waifuatilie helikopita ile. Mtalifu waji sasa hivi hapa maana mambo nezo kwa ribika mwoto tazidi tu kuchelewa hapa. Pare pale jenali Evansi akampigia simu Gilberti Mwaitika amba ni moja kati wanajeshi udari sana katika vita. Gilberti Mwaitika ni mtalamu wa mpambano ya ana kwa ana na kutumia siraha na hata ya mbinu za kikomando. Miaka kazaidi opita mwanajeshi huyu alishiliki viema katika mission ilio hitu wa biyashara wa toto. Ilio andiko katika majilida na muandishi mmoja Katika misheni hiyo mwanajeshi huyu alionyesha ukomavu wa hali ya juu sana katika kupambana na watu waliokuwa kifanya biashara hiyo. Jambo lilompelekea apande chati kutoka upolisi hadi kwa mwanajeshi komando baada ya kwenda mafunzoni nchini Iraq. Na huko ndipo alipokamilika na kuwa komando. Jenali Evans alimpatia maelekezo Gilbert Mwaitika ni wapi alipo ili aje wakati huo chifu naye alimfuata Elizabeth Neville na kumpatia kazi mpya. Unaona pale alipo simu mkua majeshi? Jenali Evansi. Hebu ninda pale kamfuate saivi. Kuna kijana ambata kunganisha nae ili mfuatilia ili likupita ili unandana ngani. Chifu alimuambia Elizabeth Neville. Swari ni kuamba je wakinadani ili watafanikiwa jia chote kile. Na vipi kuhusu helikopita ili unandana ngani? Elizabeth Neville na Gilbert Mwaitika watafanikiwa kuinasa. Elelea kubaki na mimi katika muendelezo wa simulizi hii na ukuenda kwa jina la anga ya washenzi Ikisimuliwa nami director Owen Ika imeandikuwa na mtunzi na mtala mwaizi kazi Giribati Everest Moshi Tuna endelea Sawa chief Elizabeth Neville alitikia na pade pale kwa amerikia mari lipu kwa jina live Evans Adimkuta jina live Evans ya kiwa na kijana mmoja liko mevalia magwanda ya kijeshi Mrefu kiasi mwenye mwili wa mazoezi. Elizabeth Neville kutana na Gilbert Mwaitika ni kijana wangu ambaye na muamini na kumkubali sana. Mtashilikana kama alivyo kwambia chief. Nazani mnafamu ni wapi po kwanzia. Mtafteni David kwanza. Mtapata po kwanzia. Jelevan sa disema Elizabeth Neville na Gilbert Mwaitika wakame tuzamana wakasalimiana kwa ishara na kupige saruti. Upando pili alipo chifu Abdala Ntenga alionekanika kuwasiliana na watu fulani hivi kupitia kisikilizio ambacho alikuwa amegipachika sikioni. Alikuwa akiwasiliana na maofisa watatu kutoka idala anayosimamia. Maofisa hao ambao walikuwa wapo karibu sana na mheshimiwa rais wa kiwakia ulinzi ni Gabriel Godwin pamoja na Deusdel. Chifu aliwataka maofisa hao kumtizama mheshimiwa rais kwa ukaribu zaidi baada ya kuzuka kwa hari ya taruki. Yote haya yalifanyika kimya kimya ili kuzuia hofu kwa wananchi na viongozi kwa ujumla ili dhiala iweze kutamatika salama. Yote haya yalifanyika kwa weledi mkubwa chini ya usimamizi wa chifu Abdala Ntenga, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa. Wakati huo huo mheshimiwa Eliud Sumbi ambaye ni makamu wa rais alikuwa ametulia la kitini akimtazama rais Mark ambaye alikuwa kizidi kwa utubia wananchi. Mheshimiwa Eliud Sumbi mbali na kutulia lakini alikuwa akijaribu sana baada ya mpango wake kuferi. Alipanga katika ziarai aitumie kumsabratisha waziri wa ulinzi Dr. Edward Mbavu na alikuwa misha muanda mtu maluma kuifanya kazi. Alimleta nchini jasusi ochoya owechi kutoka nchini Kenya kwa garama kubwa ili aji kuitenda kazi. 
Mheshimiwa Rudi Sumbi alimfahamu vyema Daniel Mwaseba. Alifahamu ni mtu ambaye hupenda sana kufukunywa mambo. Alipomona Daniel Mwaseba kizungumza na chifu na baadaye akamwona tena Daniel akiwa anatazama upande wa Five Star Hotel. Aliona mpango wake unaelekea kufeli. Alihisi wenda watu hawa wamesha nusa harufu ya tali. Alipomwona mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akitelea na General Evans, aliona mambo yamesharibika. Nikambidi airisha mpango wake kwa kumtumia ujumbe ochewa owechi ili aweze kuondoka pale haraka sana. Hakuona shaka yote juu ya jasusi ochewa owechi, aliamini ujumbe aliyomtumia kwa gufani utakumbusha tekelezeka. Lakini hakujua kama Daniel alikuwa ameshafanya yake. Hakujua kama jasusi huyo kwa sasa yupo katika mikono ya Daniel Mwaseba. Kwa nini mheshimiwa Edward Sumbi alikuwa anataka kumua Dr. Edward Bavu? Kuna lipi ambalo limejificha? Endelea kubaki na mimi katika simulizi hii yenye visa vya ajabu. Ni mimi msimlaji wako Director Owen ikiwa imeandikwa na mtaalamu Gilbert Moshi. Ilimchukua dakika tano tu Dr. Yusha kufika juu ya gorofa ile na ukadimkuta Daniel Mwaseba akiwa amejiinamia tu pembeni ya mwili wa jasusi ule. O Mungu wangu, ni sumu aina gani ile umfanya mtu huyu avimbe mwili mzima kiasi Sijui kama atapona wewe labda nijaribu tu lakini sijawahi kuona sumu kama hii. Alisema Dr. Yusha baada ya kusogea karibu. Alishangazwa na aina ya sumu ambayo ilikuwa ipo katika mwili wa mwanaume yule. Mwili wake ulivimba na kuwa mkubwa kama unga wa ngano ulio kumetiwa amira na kukandwa kisha kuanikwa juani. Daniel Mwaseba alinua macho yake na kumtazama Dr. Yusha. Angeniua huyu. Elinibidi nifanye hivi bwana Yusuf Ushaweji. Daniel alisema ukikata jina kamila Dr. Yusha. Dr. Yusha bila kuchelewa alisha kibegi chake na kutua chini. Alikifungua na kuvaa gloves. Mvua nguo ya juu. Nataka abaki fuazi. Dr. Yusha alimwambia Daniel. Daniel Mwaseba alianza kumvua mwanaume huyo kote aliyokuwa amenivaa. Akamvua na tisha aliyokuwa amevaa. Tisheti hiyo ilikuwa na picha ya fuvu la binadamu kwa mbele. Dr. Yusha alitoa vishindano vingi sana vidogo vidogo na kuvichomeka katika kifua cha mwanaume yule. Akavisokomeza na vishindano vingine katika bega. Sehemu ambayo ngumi ya Daniel ilikuwa imetua. Nisaidie kuweza kupanua kinywa chake. Yusha alisema na akavuta majimaji kutoka kwenye kichupa kidogo na kwenda katika bomba la sindano. Daniel Mwaseba akatika malivyo kwa amesema Dr. Yusha akakipanua kinywa cha yule mwanaume. Hmm. Aise jamaa na ulimi mweusi kama wa ngombe ise. Cheke yao meno yake. Da. Daniel alisema baada ya kupanua kinywa cha mwanaume yule. <laughs> Ujawahi kumuona mtu mwenye ulimi mweusi? Wageni natokea kuna hali fulani vya kibiolojia ambayo inasababisha hivi. Kwa wengine ni kutokana na vyakula na hata maji pia. Ila kwa huyu nadhani kwamba ni kutokana na mazoezi. Aronyesha mekomaki mazoezi mno. Hali inayonipa matumaini uenda mwili wake unaweza pia kupambana na sumu hapa ili isishambulie kwa kazi sana. Dr. Yusha kamuelezea Daniel taratibu akame binya bomba lile la sindano kuelekea katika kinywa cha yule mwanaume. Matone matatu ya maji yakatua katika ulimi wa yule mwanaume. Hii isipomsaidia hatutakuwa na ujanja mwingine tena Daniel. Laiti kama ingelikuwa ni mchovu kiafya tungekuwa hatunaye tena huyu hadi sasa hivi. Baada dakika tano nitavitoa hivyo visindano kisha tutampeleka hospitalini angalau akabadilishwe na damu kabisa maana hii sumu imetapaka sana mwilini na kuichafua damu yake kwa kikubwa sana. Tutafanya hivyo kama hiki nachokifanya hapa kitaleta dalili njema. Alisema Dr. Yusha akiwa anamtazama Daniel. Daniel akabaki akiwa anamtazama tu bila hata kutia neno lolote lile. Badala yake akasogelea brefu kiasi ile iliyokuwa pembeni na kuifungua. Ndani aliona bunduki kubwa ya masafa marefu miwani ya kumwisha kuona mbali pamoja na noti kadhaa za shilingi 1010 za Tanzania akahamia katika koti la mwanaume yule aliona pasipoti akaikagua kwa umakini sana ni mkenya jina lake ni Ochewa Owech umri miaka 43 dadale kasema baada ya kuisoma pasipoti ya mwanaume huyo sasa alikuwa na mpango wa kumpiga na lisasi Daniel alikuwa anajiuliza tu huku akizidi kukagua pasipoti ile ambayo ilikuwa imebatana na picha akaiweka pasipoti ile katika mfuko wake Akazibiga tena hatua hadi katika miguu ya yule mwanaume. Akabojea chini kidogo na kuvua buti zilizo kazi zimevaliwa na mwanaume huyo. <tos> Akaachia mguno huko mkono wake elekea puani kupambana na kudhibiti harufu nzito kutoka kwenye buti zile. Ona Danieli, angalia hicho kidude 
kimedondoka baada ya kumvua buti. Alisema Dr. Yusha huku akiwa anaelekeza mkono wake kilipo kidude hicho. Daniel akainama kidogo kukitazama. Kuna watu wanamfuatilia. Ni chipe ya kumonesha mali alipo. Daniel akajibu baada ya kutazama akawa amechukua na kuitia katika mfuko wake. Dr. Yusha akamshangaa Daniel kwa kitendo hiki cha kutia mfukoni badala ya kuiharibu na kutupa, lakini Daniel alijua ni kitu gani anakifanya. Najua nashangaa kwa nini hivi ila kusudi langu ni kwamba kama kuna mtu anamfuatilia endapo kama akiona kwamba kifaiki kimezimika ghafla watesi kwamba mtametekwa nafanya hivi kuwapoteza maboya tu kama watakuwa nafuatilia muda ukifika nitakiaribu tu Daniel Mwaseba alimwambia Dr. Yusha Upande mwingine wasipulizi kwa nini makamu wa rais anania kumua waziri wa ulinzi kuna nini nyuma hapa zia Daniel atafanikiwa kupata chochote kwa mdunguaji aliyokuwa ametoa mikononi mwake Baro tunaendelea na simulizi yetu msikilizaji. Gilbert Mwaitika kiongozana na Elizabeth Neville walifika alipokuwa David na mwenzake baada ya kupewa maelekezo kutoka kwa David mwenyewe. Walipofika waliwakuta kina David karibu na msitu ulio pembezoni mwa kijiji kimoja kiitwacho Masama mahali ambapo helikopta hiyo ilikuwa imelala usiku kabla ya ziara ya rais kufanyika. David alikuwa na fahamu lakini wenzake wawili walikuwa bado angalia usikizini. Nimejaribu kuamsha sana lakini hawajamka. Japo kupumua na pumua. David akasema baada ya kupiga saluti mbele ya Gilbert Mwaitika. Alimwona pia Gilbert Mwaitika akiwa ameambatana na mwanamke mmoja aliyekuwa amevalia shati la mikono mirefu yenye rangi ya samawati na suruali nyeusi. Alimtambua Gilbert Mwaitika kwa kuwa waliwahi kuungana pamoja kwenye kupambana na waasi nchini Msumbiji mwaka mmoja uliopita. Lakini mwanamke aliyeambatana na Gilbert Mwaitika David hakumtambua wala hakuwahi kumuona hapo kabla. Vipi kwa upande wako upo sawa? Gilbert Mwaitika alimuuliza David baada ya David kujibu yupo fiti na hajapata mushiki yoyote ile, basi Gilbert Mwaitika kamtambulisha David kwa Elizabeth Neville. David kutana Elizabeth Neville, huyu ni askari mpelelezi kutoka idara ya usalama wa taifa. Habari Elizabeth Neville, mimi ndiye David, David Taiwan. David alijitambulisha kwa kuwa anapeleka mkono wake kwa Elizabeth Neville kumsalimu. Na fray kufahamu David. Tupo hapa kwa ajili ya kazi ngumu kidogo kuweza kuwafahamu waliofanya mshindo kuweza kuirusha helikopta ngani na kuifuatilia pia helikopta ambayo inaoranda ngani. Alisema Elizabeth Neville huko akiwa anapiga saluti mbele ya David. Mkono wa David ukabaki na mshangao baada ya Neville kutopokea mkono ule na badala yake akaachia saluti. Hii helikopta tutaitumia David utasubiri hapa maana nimesha itega ile athari kutoka jeshini na itafika muda sio mrefu kuachukua wote. Alisema Elizabeth Neville huku akiwa na watazamo na jeshi wawili waliokuwa mara chini huku akionekanika kuzidiwa na usingizi. Gilbert Mwaitika toba la kuwa maarumu ya kuzuia hewa chafu katika mfuko wa surali yake. Alivaa kisha kama isogela helikopta ile na kuanza kuikagua. Wakati wa Elizabeth Neville alikuwa anamtazama David kwa macho yakipelelezi. Macho yake yalikuwa kazini muda huo. Alisha anza kumtilia shaka David na alipomwambia kuhusu msaada unaokuja muda mchache ujao haikuwa kweli. Hakupiga simu sehemu yoyote kuita gari ya kuja kuachukua kina David. Alikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Baada ya kuikagua helikopta ile kwa takriban dakika kumi, Gilbert akalidhika. Yeye pamoja na Elizabeth Neville waliwacha kina David pale chini wakiwa na subili gari ya wagonjwa kama Elizabeth Neville alivyokuwa amedai. Gilbert ndiye ambaye alikuwa ni rubani wa ile helikopta huku Elizabeth Neville akiwa liko pembeni yake. Akiwa makini kutazama chini kila mahali kwa kutumia mioyo ya shetani. Walizunguka angani zaidi ya mara tano lakini hawakuiona tena helikopta ile. Walizunguka karibu mji wote wa Moshi lakini hawakuiona helikopta ile. Na hata mngurumo wake haukusikika tena. Ilitoweka ghafla. Nadhani watu hawa kila hatua wapo karibu na sisi. Haiwezekani tu Paisha helikopta alafu ghafla wao watoweke. Kuna mchezo hapa na inawezekana tunazungukana pia. Alisema Elizabeth Neville. Unasi ni kinani ambao wanafanya haya? Aliuliza Gilbert akaweka umakini kumsikiliza Elizabeth huku akiwa anazidi kuiongoza helikopta ile. David na wenzake wako chini ya ulinzi kwanza. Wao wanaofahamu mchezo mzima. David, David huyu ambaye alikuwa amezimishwa akasinzia asijue chochote kile. Gilbert Mwaitika alikuwa amemuuliza Elizabeth Neville kwa hoka mkubwa sana. Unadhani kuna mwingine zaidi ya huyo? Kama waliokuwa mtego wapata kusinzia wakati wakiwa wanajiandaa kuirusha helikopta angani kwa nini yeye awe amewahi kuzinduka na wenzake bado wakawa wajitambui? Lakini wote si ni makomando. 
Kwa kuwa wote na jeshi basi kama hiyo dawa ya usingizi iliyokuwa imetegwa kwao ilikuwa imewalevia wangelala wote watatu hadi sasa hivi. Na pia kama ni kuzinduka wasingepeshana sana. Ukijaribu kuweza kutizama hali halisi hivi sasa unaona David ni mzima kabisa. Mwili wake hauonyeshi uchovu wote ule. Lakini wenzake wale wawili wapo kama wafu. Kwa nini hivyo? Elizabeth Neville huko kwa anaendelea kupepesa macho yake kila kona alisema. Umeongea kitu kizito sana Elizabeth. Japo kinaweza kuwa na ukweli ndani yake lakini hatuna ushahidi wa kuweza kum kumhukumu moja kwa moja David. Kwa sasa hivi watakuwa ni watuumiwa nambari moja. Tukijilidhisha na uchunguzi wetu kwamba hawana hatia basi tutawachia yeye pamoja na wenzake au unaonaje? Alisema Elizabeth na kuachia swali kwa Gilbert. Gilbert Moitika alijaribu kutafakari huku akiwa yuko makini kuiongoza helikopta. Zilipita sekunde arobaini za ukimya huku sauti pekee za mungurumo wa helikopta yao zikuwa zinasikika katika masikio yao. Naongana ni siasa kwa Elizabeth. David tangu anapigiwa simu na General Tari alikuwa anajitambua. Tutaamini vipi kama ni kweli yeye alikuwa ametumbukia katika usingizi wa kifo kama wenzake? Mpigie simu chifu atume askari wa kwenda kumkamata. Tutakwenda kumhoji tukiwa na Daniel Pindi ziara ya rais itakapokimetamatika. Sisi tuendelee kuimarisha ulinzi tu hapa ngani. Alisema Gilbert Mwaiteka. Pale pale Elizabeth Neville kama msiwasiliana na chifu kumuelezea kila kitu. Chifu Abdala naye alikuwa ameshili amemshirikisha General Evans juu ya jambo lile. Watoka pamoja wakaubariki mpango wa kumkamata David na wenzake wawili. David alibaki pale pale alipokuwa ameachwa na kina Elizabeth Neville pembeni yake wanajeshi wenzake wawili walikuwa bado wako usingizini wakiwa hawana dalili yote ya kuzinduka. Akiwa pale chini kwa mbali akaona magari mawili yakiwa yanakuja alipo. Akafurahi kuona msaada ulikuwa unakuja kwani alikuwa ameshaanza kuchoka kusubiri. Lakini alitamaki baada ya kuona gali zile zikisimama mbali kidogo na pale walipo. Wanajeshi watano walikuwa wamevalia magwanda ya kijeshi wakatelemka na kusogea kwa mwendo wa tahadhari sana wakiwa na bunduki zao kikoloni. Wale wajinga wamenigundua nini? David aliwaza huko akiona tafakari namna ya kuweza kuwakimbia wanajeshi wale. Kule gorofani kwenye Dr. Yusha alikuwa amemaliza kuvichomoa visindano katika kifua cha mwanaume yule ambaye walio kama mtambua kama oche wa Ochi kama ambavyo hati ya kusafiria walio kwa meyukuta katika kutila kilivu kuna eleza. Halimaliza zizilile alimtaka dani ili mwaseba kubeba mzigo wake ili waerekeo hospitali. Kwa makini mkubwa alishuka na mwile bile kumundulika na mtu yote ulistoshe pia kwa bati nzuli hotelile haikuwa na kamera za ulinzi ambazo zikiweza kwa rekodi. Walikuwa wakishuka kwa jengazi kutoka gorofa namba nne na hatimayo kama yafika katika sakafu ya tatu ya gorofa kwa makini mkubwa wakazi kamata tena ngazi zinazo wapeleka mpaka gorofa namba libeli. Ndipo nali mwaiseba alipo kwa metumia mkono mmoja tu ambao ilikuwa ni wakushoto kumshika vyema ochewa owechi katika bega laki la kulia huku mkono wakulia akipambana kuitoa chipu ile ambayo ilikuwa ikimonyesha mali ochewa alipo. Alipokuwa meitoa mfukoni aliidondosha chini kwa makusudi kabisa. Chipu ile baada ya kudondoshwa chini ilianza kubilingika kutoka katika ngazi zile na kuelekea gorofa ya chini na kukwamia katika sakafu ya pili ya gorofa. Mbele kabisa ya mlango wa chumba cha kwanza cha gorofa namba mbili hatua chache kutoka ngazi ilipo maandishi juu katika mlango ule yalisomeka emergency room yani chumba cha dharura. Na maandishi hayo yalikuwa yamepambwa na wino mwekundu. Kina Daniel Moiseba pamoja na Dr. Yusha walifika chini. Kwa ustadi mkubwa mno walitoka hadi nje bila kutiliwa shaka yote. Wakaelekea hadi lipo mpaka gari Dr. Yusha na safari ya kuelekea hospitali ya KSMC. Kumsafirisha ochewa ochi kwa ajili ya matibabu zaidi ilianza. Daniel Moiseba na Dr. Yusha walifika hospitali baada dakika saba na moja kwa moja mwili wa ochewa ochi uliwekwa ghorofa namba mbili katika chumba cha wagonjwa maalum. Mwili wao kaanza kushughulikiwa na Dr. Yusha mwenyewe na shughuli ya kuitoa sumu ile iliendelea ikiwa kumuongezea mwili ule damu na maji. Taratibu kadri mwili ulivyokuwa unazidi kwenda mbele ndivyo mwili ulivyokuwa unazidi kupungua. Hali yake na shilia kwamba sumu ile kuna iliyokuepo ilikuwa inazidi kupungua na hata kuisha kabisa. David nilejea kule ziarani maana sijui ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa. Hakisha kwamba hakuna mtu anakisogelea hiki chumba. Kwa neema kini sana maana jamaa si haba huyo. 
Alisema Dani alikuwa kanamfunga mwanaume yule pingu miguuni na mikononi. Akikonesha pingu zile na chuma kimoja hapo kilicho kimeungwa na kitanda kile. Mfuke vizuri Danieli, maana naweza kuwa mbali alafu akapata upenyo wa kutoroka. Alisema Dr. Yusha akasema pembeni na kumtazama Danieli Mwaseba alivyokuwa na mfunga jinsi yule kutoka nchini Kenya. Akifungua hapa nitaamini hadi mahospitalini pia uchawi upo. Hapa nimemfunga pingu na kamba juu mikono na miguuni. Hizi ni kamba ngumu sana. Hizi sio kwa kiraisi. Kuna polisi wali pia nitawaita waje hapa kuimalisha ulinzi ndani ya chumba hiki. Kwa kifika wasiingie hadi nitakapo kwa mimi. Hata nesi usimruhusu aingie ikitokea hali tofauti naomba nijulishe doctor. Dali Mwaseba alisema akiwa anajiandaa kutukondoka. Kabla ya kuondoka nikumbuka kitu. Alisogelea mkono wa ochewa na kuivua ile saa. Akili ya Daniel ilikataa kama ile saa ni saa ya kawaida. Baada ya kuivua akaiweka katika mfuko wake na kuendea mlango. Pia nitafuta na Blake kisi doctor. Alimaliza Daniel. Wakati huo alikuwa ameshapiga hatua kadhaa kuelekea mlangoni. Akafungua na kuondoka. Dakika mbili baadaye iliingia gari nyeusi aina Lady Cruiser ya polisi hospitalini pale. Walishuka vijana wawili kwa mevalia sare za kipolisi. Bila kuchelewa waliwasiliana na Dr. Yusha. Dr. Yusufu Shaweji. Aliwapokea na kuwapeleka katika mlango wa chumba alichulazwa ochewa owechi. Nadhani nilipata maelekezo yote na aliwatumai. Alisema Dr. Yusha baada ya kuwafikisha hadi nje ya mlango wa chumba kusika. Ndio, ametuambia kwamba tusitoke hapa hadi atakaporejea. Alijibu mmoja kati ya wale polisi. Na pia tusingie ndani wala kufungwa mlango. Polisi wa pili alijibu kwa kukamavu. Dr. Yusha baada ya kuridhika na majibu yao aliwaacha na kuahidi angerejea baadaye. David alihamaki baada ya kuona jeshi wa nne wakiwa wanamsogelea na bunduki zao mikononi ambazo walikuwa wamemwelekezea kwake. Akainua mguu wa kushoto kama alikuwa anataka kupiga hatua. Aeleweke ni hatua kurudi nyuma au kwenda mbele lakini mguu huo ulibaki ungali umeinuliwa baada ya kusikia kauli ya kibabe kutoka kwa mmoja kati ya wanajeshi wale. Tulia hivyo hivyo David, ukifanya lote lile bila amri yetu tutakuumiza. Kwa usalama wako tu, jisalimishe. David akagundua miongoni mwa wanajeshi wale yupo pia Saru ambaye nilafikia kwa muda mrefu. Ni baada ya kusikia sauti yake ikiwa na amuru ajisalimishe. Akafurahi kumuona Saru kwa kuamini kwamba Asinge likamato na rafiki yake mkubwa kama Sarum. Wakiwa na marafiki walio kwa sana tangu utotoni hadi kufikia wote jeshini. Kuna nini kinaendea Sarum? Mbona umnanijia na bunduki kama mwarefu? Akauliza David akiwa na nomi kona yake juu. Sisi tumepewa order juu kuchukua David. Ulichokifanya tukifahamu maana hata sisi pia tulipewa order hii tulishangaa sana kama ushangaa vyo wewe. Rajibu Sarum ambaye ni rafiki yake na pia ni moja kati ya wanajeshi walio kwa amekuja kumkamata. Na nani kwa hapa kuni kamata Amri imetoka kwa jina Live Nancy. Nilipigiwa simu na kupewa Amri hii, sina jinsi David. Naelewa sana na nafahamu kwamba u rafiki yangu lakini hii ni Amri kutoka juu. Saru alisema akiwa anamtazama David kwa macho ya huruma. Akujua ni kosa gani rafiki yake alikuwa amelifanya hadi kupewa Amri ya kumkamata. Naonaje? Ni sawa kunikamata bila kosa lolote lile. Maana sijafanya lolote lile mimi lilo kinyume na Amri zetu. Na wala sijui ni kwa nini mtaka kunikamata. Kweli unanijia na bunduki Saru rafiki yangu? Ili hadi wewe pia hujui kwa nini nakamatwa? David alizungumza huko akiona mtizamo machoni Salum. David alikuwa ni mjanja sana na mzoefu kumzidi hata Salum na wenzake walio kumkuja kumkamata. Alikuwa akijaribu kumragai Salum kwa maneno huko kichwani akiona tafakari namna sahihi ya kuweza kumtoka Salum na wenzake. Alijua kabisa wakimchukua kifuatacho ni nini. Sheria zao zilikuwa wazi. Zitabanaisha kama utakuwa msaliti lazima uwawe tena kwa mateso makali sana. David alikumbuka siku ya jana majira ya usiku kuna mtu alikuwa amemjana kumtaarifu makamu wa rais alikuwa anataka kumza naye. Alishtuka sana kwani ni jambo la kushangaza mtu kama yeye kuitajika na makamu wa rais. Akajiuliza mheshimiwa Edward Sumbi alikuwa anataka kumwambia nini. Kweli alifuata maelekezo ya mtu ile akapelekwa hadi kwa makamu wa rais ambapo huko alipewa dili lenye pesa ndefu sana. Na endapo tu kama atalifanikisha dili hilo angepokea awamu ya pili ya fedha aliyokuwa ameidiwa ilikuwa ni fedha ambayo hata siku moja hakuwahi kuifikiria atakuja kuishika wanasema pesa ni mwanaadamu hii ilimkuta pia David pesa aliyokuwa amepatiwa na makamu haikuwa pesa ya kitoto na pia aliaidiwa maisha mazuri na mjengo baada kukubali sasa kilichobaki ilikuwa ni utekelezaji tu akatekeleza mpango huo na sasa ipo matatani David atupo kwa ajili ya kusikiliza sisi tunafuata oda tu 
Yeuka na zungusha mikono yako nyuma tafadhali. Hatupo tali kutumia nguvu David. Sarum alibuata. Ye na wenzake. Walimzunguka David na kumtia nguvuni, wakafanikiwa kumtia pingu na kuelekea naye kwenye gari. Ile gari ya pili walishuka watu wanne walikuwa wamevalia mavazi ya kiuguzi. Wakabeba ile milio milio na jeshi walikuwa wamezidiwa na usingizi, wakaipakia kwenye gari na safari ya kutoka kijiji cha Masama kuelekea Njiro. Karibu na kiwanda cha Pepsi ilipo kambi ya jeshi ilianza. Daniel akarejea uwanja wa chuo cha ushirika na kukuta ziara rais ipo karibu kutamatika. Rais Maki alishamaliza kuongea na wananchi kilichokuwa kikiendelea ni msemaji mkuu wa serikali bwana Amos Shemdowe. Alikuwa akitamatisha ziara hii kwa kumkaribisha mwigizaji maarufu wa Bongo Fleva nchini Tanzania, Yang Chiroi awezi kutumbuiza. Daniel Mwaseba aliangaza macho yake pale alipokuwa amekaa chifu alimuona. Alifuata uelekeo kumwendea chifu hadi pale alipo. Chifu Abdalla Ntenga alipomona Daniel alinyanyuka na kumfuata wakatoka pembeni kidogo kuzungumza. "Naambia Daniel, ulifanikiwa kumtia nguvu ile mdunguaji?" aliuliza chifu. "Nilifanikiwa japo amedhurika sana maana alikuwa na uwezo mkubwa sana. Nimemwacha katika chumba maalum kule KCMC hospitali chini ya uangalizi." Alieleza Daniel Mwaseba kwa utulivu mkubwa sana mbele ya chifu wake. "Umeweza kugundua tiketi yake ilikuwa ni ipi?" Aliuliza chifu. "Sina uhakika sana. Nadhani akizinduka tu naweza kumoja akatuelezea japo kwa hati yake ya kusafiria inaeleza kwamba ni ya wa Kenya. Jitahidi sana hizi taarifa zisizagae. Fanyeni kimya kimya hadi mpate majibu kamili maana itazuka taruki kubwa. Na pia pale hospitali ni rahisi ya kuweza kutoroka. Kama umesema alikuwa na uwezo mkubwa basi pale si mahali salama. Kama si kutoroka basi anaweza kutoroshwa maana anaweza kuwa na mtu au watu nyuma yake wanamfuatilia. Faji tiada umtoe pale na umomeshe sehemu isiyofikika. Vipi ulikagua mwili wake kujua kama anakifacha kuonesha lipo? Ndio, niligundua nacho. Nilikitupia kule kule hotelini. Daniel Mwaseba alisema. Baada ya hapo akamuuliza chifu kama alikuwa amefahamishwa tekele kuhusu tokeo la helikopta kubadilishwa. Elizabeth Neville amehisi kwamba kuna mchezo mchafu ulikuwa umetendeka nyuma ya pazia. Japo hatujathibitisha, lakini mtumiwa ameshaanza kufuatiliwa. Nadhani mtaonana baadaye ili muweze kufuatilia kwa undani zaidi. Chifu Abdul Rantenga alisema pale pale wakawa meagana huku Daniel akiwa anapanga kurejea tena kule hospitali alipolazo jasusi kutoka nchini Kenya. Daniel Mwaseba alichukua moja kati ya pikipiki maalumu ya jeshi la polisi iliyokuwa katika viwanja vya ushirika Moshi, tayari kuelekea kule hospitali lipo mwache jasusi ochewa Owechi. Daniel Mwaseba aliamini kwa sumu ile iliyo ndani ya mwili wa jasusi huyo asingeweza kuzinduka ndani ya muda mfupi. Katika chumba maalumu alichokuwa ochewa OH pale blangoni walisimama polisi wa wili waliokuwa kwa makini kila sekunde. Akutaka kosa lote lilijitokeze kwa kuwa walikuwa na mfahamu vema Daniel Mwaseba pindi mambo yanapoadibika. Walikuwa makini sana kuliko nyakati zote zile ambazo walishawahi kuwa ndoni. Ndani ya chumba kile macho mawili ya ochewa OH yalifunguka kwa ghafla baada ya kutoka katika usingizi wa kifo. Jasho alikuwa anamchuluzika kwa kiasi kikubwa katika uso wake. Nyumbani. Nyumbani. Alitamka baada ya kuzinduka kutoka usingizi usingizi ule mbaya uliokuwa umesababishwa na Daniel. Bila shaka tungeweza kuuita ni usingizi wa kifo. Jasho yule alianza kuyatazama kwa makini mandhari ya chumba kile. Akajigeuza kichwa chake uelekeo wa kushoto macho yake yalitua katika mkono wake wa kushoto akautazama na mkono wa kume pia mikono yake yote miwili ilikuwa imefungwa kwa kamba na pingo akajaribu kuichezesha miguu yake kwa namna ya kuitikisa nayo na ilikuwa imefungwa barabara alitabasamu moyoni alifurahi kujiona yupo huru pingu ile na kamba hazikuwa chochote kwake pia ukimi wa chumba kile ukazidi kumpa ujasiri kwa haraka alisogeza kichwa chake hadi katika mkono wa kushoto mahali palipo kwa mechomeo kwa mdija unaosafirisha damu kutoka kwenye kimfuko kinachoninginia juu ya drip hadi katika mshipa wake. Kwa kutumia meno yake aliuma mpira ule na kuuchomoa kutoka katika mshipa wa mkono wake. Hakujali kuhusu damu zilizokuwa zinamtoka pale. Hakujali kuhusu maumivu na uchovu wa mwili. Alijali kwanza usalama wake ndani ya chumba kile. Uchovu na maumivu aliweka kando kwanza. Baada ya kumaliza zoezi la kuchomoa mpira ule 
akasogeza tena kichwa chake kilicho kimejaa nywele zilizokuwa zimesokotwa na kujitengeneza mundu wa pilipili alikisogeza karibu kabisa na mkono wa kuume mkono ambao pili kumefungwa imara kwa kamba na pingu lakini alisogeza kichwa chake karibu na mkono huo mkono wake ulikuwa upo kifungoni lakini vidole vya mkono huo kwake vilikuwa liko huru kwa kutumia vidole vyake kwa hali ya tabu alianza kuzichokonoa nywele zake ghafla wewe mbamba ukatoka ndani ya nywele zile ukiwa unaelekea chini kwa kasi ajabu alijeuza kichwa chake na kudaka kwa kubana na lipsi zake waya huo uliokuwa kielekea chini Laiti kama ngechelewa ndani ya robo sekunde basi waya ule ungedondoka sakafuni na asingeweza kuchukua kutokana na kamba na pingo lizo kamefungwa pale kitandani. Baada hapo alisogeza kichwa chake tena kitandani pembeni ya mto na wakulalia na kuwachia waya ule. Hapo akaukamata vizuri waya ule kwa kutumia meno ya mbele. Meno ayo yaliubana vyema waya huo kiasi kwamba ilikuwa ni kama alikuwa ameushika kwa mkono. Taratibu lisogeza mdomo wake hadi katika mkono wa kulia. Ncha waya ule uko umeelekea hadi lilipo tundu la pingu ile. Mahali palipokuwa panapitishwa fungua ya pingu. Ameni usiamini sehemu inayopaswa kuingizwa fungua ya pingu alikuwa ameingiza waya. Tena waya ambao ukamataji wake au kutegemea mikono ni meno yalikuwa yanatumika wakati huo. Kichwa cha ocho kilichojilengesha jirani na mkono ule mbele ya pingu ile kwa takriban dakika mbili. Achizia kichwa chake kukipeleka kulia na kushoto. Kulia nako alikipeleka huku meno yakiwa yanaendelea tu kushikilia ule waya ili mradi tu uchokonoaji ule uweze kufungua pingu. Leka mbili zilikatika huku uso wake ukizidi kuchulizika jasho jingi lotokana na shughuli aliyokuwa anaifanya. Kwa hivyo mlivu ula mbivu na mbiwa. Hatimaye pingu ile ikaimefunguka na hapo akaanza kuulegeza mkono wake akiwa anakusanya mate ya kutosha mdomoni. Mate yale aliyapakaza katika mkono wake kwa kutumia ulimi. Kuanzia viganjani hadi katika sehemu za mkono ilipopita ile kamba aliyokuwa amefungwa. Kabla mate hajakauka akaanza kuchezesha mkono ule huku akiwa ameulegeza kwa utaalamu wali ya juu sana. Kujilegeza huku kulifanya mkono wake uweze kunywea taratibu na kuwa mkono mdogo. Hali iliyofanya kamba ile ionekanike kama haikukazwa. Na kwa uraisi tu aliotoa mkono huo ndani ya kamba ile. Na hapo hapo mkono wake mmoja ukawa huru baada ya kukaa kifungoni kwa muda mfupi. Mwili ulikuwa bado upo kifungoni lakini kitendo cha mkono wake kuwa huru kilimfanya ochewa owechi ajisi huru zaidi. Na dakika mbili tu mkono wa pili na miguu yake miwili ilikuwa huru. Ochewa owechi alianza kusogelea mlango taratibu kabisa bila kutoa sauti. Kwa mara kasikia maongezi ya watu wawili kujadiliana, aligeuka na kuupa mgongo mlango ule. Akaanza kuzipiga hatua zake taratibu hadi lilipo dilisha la chumba kile. Kwa bahati nzuri au mbaya, muundo wa kiocha dilisha lile ulikuwa na uwazi mkubwa wa kumruhusu mtu kuweza kupenya pindi tu kio kile kikiwa kipo wazi ama dilisha kufunguliwa. Hili lilimfresha zaidi jesusi huyo. Dalili mwasema ni wasili na pikipiki yake hadi eneo la ukumbi wa kupaki vyombo vya moto katika hospitali ya KCMC. Alipo izima pikipiki yake alianza kuzipiga hatua zake haraka haraka kuelekea vilipo vyumba vya kupumzikiwa ugonjwa maalum. Mahali alipo kumpumzisho ochewa OH. Lakini kabla hajaingia akiwa kwa upande wa nje aliyatupa macho yake hadi katika dilisha moja juu ya gorofa lililokuwa na dilisha la chumba alicho kama lazo ochewa OH. Dali mwaseba mbali na kuona kio cha dilisha kikicheza cheza kama vile kikifunguliwa Aliona pia kamba ndefu ambayo ilikuwa imejitokeza pale dilishani ikishuka kuelekea chini. Akajua bila shaka mtu wake. Amesha zinduka na yupo katika harakati za kutoroka. Alibadili uelekeo wake na kuelekea nyuma ya jengo lile, akajiongea pembezoni mwa ukuta wa gorofa lile hadi katika kona moja. Kona ambayo ilikuwa ni umbali wa kama hatua tano hivi kutoka usawa dilisha lile lenye kamba. Alisimama hapo kumsubiri jasusi ule ambaye alikuwa yupo katika harakati za kushuka. Ndani ya chumba kile ochewa owecha alifanikiwa kuunganisha kamba baada ya kuchana mashuka kadhaa yaliyokuwa ndani ya chumba kile. Alifunga vyema kamba ile katika mguu mmoja wa kitanda. Na akatazama mazingira nje upande wa chini kupitia kio kile pale lishani. Baada ya kuhakikisha usalama upo, alifungua kio cha dilisha na kuitupa kamba ile taratibu akiwa naikamata na, na kuanza kushuka nayo hadi chini kabisa. Kitu cha kutua tu na kukanyaga ardhi alishtukia akiwa anapigwa mtama uliompeleka chini 
akajiandaa kumkabili aliyekuwa amempiga mtama aliwaiwa dalili mwaseba alimwahi na kumnyoshea bastola akimsi aweze kutulia wacha wa owechi hakutarajia kitendo kile aliukubali wepesi na umaili wa mpinzani wake dr yusha alitoka ofisini na kuelekea hadi katika chumba alichopumzishwa ochewa mlangoni aliwakuta vijana wale wakiendea na lindo lao kama kawaida wakimlinda ochewa asiweze kutoroka ama kutoroshwa bila kujua alishatoka mle ndani yusha aliwajulia hali na kufungwa mlangoni nam alipigwa na butoa baada ya kuingia ndani ya chumba kile chini sakafuni alishangaa kuona kampa pamoja na pingu zilizotumika kumfungia ochewa mpilo wa drip nao aliuona wakiwa sakafuni kitanda kilikuwa na vipande kadhaa vya mashuka vilivyokuwa vimechanwa lakini hakumuona mwanaume yule. Aliwaita vijana waliokuwa wamepatiwa kazi ya kulinda chumba kile. Walipoingia walipigwa na butua wote kwa pamoja, walitazama kamba ambayo ilikuwa imefungwa katika mguu wa kitanda kile ikielekea dirishani. Walipochungulia nje walimwona Daniel Mwaseba akiwa amenyoshea bastola yake kumwelekezea Ochewa. Haraka nao wakawa wametoka nje kuelekea kule chini. Ochewa Owechi aliona watu watatu wakija upande walipoenda Daniel wawili walikuwa ni wanaume walikuwa wamevalia sare za polisi huku mmoja akiwa na mavazi ya kidaktari. Pale pale akapata wazo la kujiokoa baada ya kuona nafasi finyo ya kutoroka. Alishika upande wake wa kushoto wa kifua chake akaanza kugulia maumivu kwa mtindo wa kutetemeka. Jasho la ajabu likali limeanza kumtoka usoni na kumfanya daktari Yusha ambaye alikuwa ameshafika karibu yake aweke mkono wake kichwani. Daniel, huyu anatufia. Moyo wake unaonekana kumuuma sana. Dr. Yusha alisema kwa kanazidi kumsogelea Ochewa ambaye alikuwa yupo katika ile bai. Hapana, usimsogelee Dr. Daniel alipiga kile alimfanya Dr. Yusha kusimama ghafla. Wacha mimi muangalie. Daniel alisema kwa kana msogelea Ochewa kwa tahadhari kubwa sana. Na wakati huo mwili wa Ochewa Owechi ulianza kutulia pale chini. Mtu ana hali mbaya alafu anaisi kwa mjana tuchezea. <laughs> Dr. Yusha alisema na kucheka kidharau alipomwona Daniel ni kama mtu asiyekuwa na ubinadamu. Lakini Daniel Mwaseba kujara kamsogelea Ochewa pale chini kwa tahadhari kubwa kwa kimsii Dr. Yusha kukaa mbali. Daniel ni mnyama. Kila muda tu unawaza hatari badala ya kuhisi. Aya sasa. Huyo katulia. Sasa sijui kafa ama kapoteza fahamu yote hadi kwa sababu ya wewe. Dr. Yusha alisema kwa kanarudi nyuma kidogo na kumpisha Daniel Mwaseba. Ndio kwa tahadhari kubwa alinama kidogo na kunyosha mkono wake kuelekea katika kifua cha Ochewa Owechi ili kusikilizia mapigo ya moyo wake. Daniel kwa tazari kubwa sana alinama kidogo na kunyosha mkono wake kuelekea katika kifua cha ochewa Owechi ili kusikiliza mapigo ya moyo. Ilikuwa ni kosa la mwaka kupeleka mkono ule. Kwa kasi ajabu Ochewa alivaa mkono ule. Na kumvutia Daniel Mwaseba pale chini. Kabla Daniel Mwaseba hajatua chini, Ochewa alinyoka kwa kasi ile ile na kujizungusha hadi nyuma ya mgongo wa Daniel. Kwa kasi ile ile akamdaka Daniel ambaye alikuwa anaelekea chini kutokana na mvuto ule wenye kasi ya ajabu. Hakika Daniel Mwaseba hakutarajia tukio lile. Ilikuwa ni tukio la ghafla sana ambalo hata Dr. Yusha mwenyewe pamoja na wale watu polisi watatu walipigwa na butoa. Hadi wanatoa sila zao na kuzielekeza kwa jasusi yule tayari Daniel alikuwa ameshawekwa mbele kama kizingiti kiasi kwamba kama wangefiatua risasi basi zingempata Daniel Mwaseba. Amini usiamini oche wa Owechi alishapora bastora Daniel Mwaseba kitambo sana wakati ule akiwa na vuta mkono wa Daniel aliweza kuichoma bastola hiyo iliyokuwa katika kiuno chake mkono wake mmoja ulioshika bastola ile aliegesha katika mbavu za upande wa kushoto wa Daniel Mwaseba huku mkono mwingine ukiweka kituo katika shingo ya Daniel kiasi kwamba Daniel Mwaseba mwenyewe hakuwa na ujanja wote ule wa kujitoa pale mdunyu mtaratibu mnipeshe niondoke zangu ama niondoke na ndoa ya mjinga wenu ochewa alivunja ukimya na kuzungumza kwa ujasiri mkubwa akiwa bado amejifazi nyuma ya mwili wa Daniel Mwaseba Anafahamu Kiswahili, ni mkenya kabisa. Dalili Mwaseba alijisemea akiwa bado ametulia kimya. Dr. Yusha na wenzake walibaki wamedua tu kwa kiwa nashikilia bastola zao mikononi. Ni kama hawakusikia alichoka mkisema Jesu yule, walikuwa wakiwaza ni nini cha kufanya kwa wakati ule. Walitazamana kwa sekunde mbili wakarejesha macho yao kule kwa Daniel. Dalili Mwaseba alikuwa ametulia kama vile alikuwa mwagiwa maji ya baridi. Alikuwa tafakari ni njia ipi ya kuweza kujitoa mbele adui aliyekuwa amesimama nyuma yake? Aliona njia moja tu, lakini njia hii kidogo ilikuwa na uhatari. Kidole chake kilikuwa na pete ile yenye sumu na angeweza kuifiatua sindano ambayo ilikuwa imejificha katika uso wa pete ile ili aweze kumchoma ochewa na kujiokoa. Lakini tatizo lilikuwa ni juu ya uhai wa ochewa. Aliona kama angemchoma nayo tena kwa mara nyingine basi ni lazima tu sumu ile ingeutoa uhai wake safari. 
lakini bado alikuwa na haja ya kufahamu vingi zaidi kutoka kwa jasusi huyo. Maswali mengi alikuwa anajiuliza na kwa kumjibu pekee aliona alikuwa ni jasusi huyu. Hilo tu likamfanya Daniel Mwaseba aendelee kutoria na kusubiri kwa Sarlot litendo la jasusi huyu ili aweze kumtia nguvuni. Wakati huo ndani ya uwanja wa ushirika Moshi wananchi walianza kutawanyika baada ya msafara wa Rais Mark pamoja na viongozi wake kuondoka. Msanii wa Bongo Flava aitwaye Young Cherwe. Alipaliza kutumbuiza na kuinamia ukumbi kukafuatiwa na makofi ya pongezi kwa baadhi ya watazamaji ambao walikuwa wamesalia uwanjani hapo. Chief Abdallah Ntenga pamoja na mkuu wa majeshi ya Tanzania General Evans walikuwa wamesimoka pamoja kujadiliana mambo kadha wa kadha yaliyojitokeza katika ziara ile. Mbele yao walionekana Elizabeth Neville pamoja na Gilbert Mwaitika wakiwa na kuja upande walipo. Chief Abdallah na General wakaelekeza macho yao kuwatazama kina Elizabeth wakiwa na kuja. Vipi Elizabeth Neville? Mefikia wapi? Chief aliuliza kwa kanamtazama Elizabeth Neville machoni. Ni jambo la kushangaza sana chief. Tulipoipaisha helikopta yetu angani, hatukuona hata kidogo dalili za uwepo wa helikopta nyingine angani. Ilitweka ghafla. Tumezunguka karibu mji wote wa Moshi lakini hatujaiona kabisa. Sio chini wala angani, helikopta haijaonekana. Alisema Elizabeth Neville. Hii ni jambo kubwa sana Neville. Lazima tufahamu ni nini haswa kinaendelea kabla mambo hayajaribika. Chief alizungumza kwa hisia kubwa sana. Yeye kama mkuu wa kitengo cha dola usalama wa taifa aliona hatari kinasogea karibu. Kwani simesha mtia mkononi David? General Evans alivunja ukimya na kuuliza. Elizabeth Neville na Gilbert Mwaitika wakati zamana kwa sekunde mbili kisha wakarejesha macho yao kwa jenerali. Tangu tuwatume watu wa kwenda kumkamata. Hatujasiana nao bado mheshimiwa. Gilbert Mwaitika rejibu kwa kiwa napiga saruti. Saruti hii ilikuwa ikimaanisha kuomba msamaha kwa alichokuwa amekifanya. Kutuwasiliana na wanajeshi wale waliokuwa wametuma kwenda kumchukua David na wenzake lilikuwa ni uzembe. Mapema hii mshaanza kufanya uzembe. Tutafika kweli. Wasiliana nao sasa hivi ili tujue kazi kama tayari wameshamtia nguvuni. General Evans alisema, "Pale pale Gilbert Mwaitika aka kamata simu yake ya upepo na kutafuta mawasiliano na Salum." Zipita kama dakika mbili hivi wakimsubiri Gilbert Mwaitika awape mrejesho baada ya kuhusiana na Salum. Baada ya kuzungumza na Salum Gilbert Mwaitika alimgeukia General Evans na kumpatia ripoti. Salum amenembea amemfikisha salama njiro. Wamweka sero, wanatusubiri sisi. Kazi nzuri. Uchunguzi wenu ufanyike kwa usiri mkubwa sana kabla Rais hajafahamu chochote kile. Mkisha kusanya taarifa za kujitosheleza ndipo tutakapomuuliza Mheshimiwa Rais tukio hilo. Wasiliana na Daniel amelekea kesi MC kwa sasa hivi muweze kuungana. Kuanzia sasa hivi hii kazi itakuwa chini yenu watatu. Wewe Gilbert Mwaitika pamoja na Daniel Mwaseba. Chifu Abdala Ntenga alimwambia Elizabeth Neville. Ni juu yenu kuweza kuangalia ni nani anafaa kuongeza nguvu kwenu ama mfanye kazi hii wenyewe. Hatuto kuangusha mkuu. Tutapambana mchana na usiku hadi tufahamu yale kwa mistiri wa sirini. Elizabeth Neville akame mjibu chifu wake kwa kujiamini. Chifu akaachia tabasamu. Aliwaamini sana vijana wake. Na kazi endelee. General Evans alisema pale pale Elizabeth Neville pamoja na Gilbert Mwaitika walionguzani kwenye gari yao aina Land Cruiser na safari ya kuelekea kesi MC ikaanza. Wakati huo huo Chifu Abdallah pamoja na General Evans walikuwa wakishauriana namna ya kuweza kumshirikisha mkuu wa jeshi la polisi IGP Kilazi kuhusiana na tukio lokalimetokea. Walikubaliana wasubiri kwanza waone vijana wao wanaendelea vipi na misheni hiyo kwanza. Gilbert Mwaitika alikuwa ndeleva ndani ya gari huko Elizabeth Neville akiwa amekalia siti ya pembeni ya kiti cha dereva. Elizabeth Neville alimpigia Daniel Mwaiseba simu zaidi ya mara mbili lakini simu ilikuwa haipokelewi. Alijaribu kutumia kile kisikilizio alichokipacheka sikio lakini nacho akikumwezesha kumpata Daniel Mwaiseba. Mapigo yake ya moyo yalianza kwenda kwa kasi kidogo ukijeshe mbamba kimchomoza katika uso wa pua yake. Gilbert Mwaitika alikuwa akimtazama tu Elizabeth Neville kupitia kio cha picha mbele. Aliweza kugundua kwa nini Elizabeth Neville yupo katika ile. Daniel pamoja na Elizabeth walikuwa ni mume na mke wa ndoa kabisa. Hivyo haikuwa jambo la kushangaza kumuona mke akihofia usalama wa mumewe katika nyakati kama zile. Gilbert Mwaitika aliongeza kasi ya gari ili kuwahi kesi MC. 
Baada ya nne gari ya kina Elizabeth Neville ilikuwa ikiingia katika viwanja vya hospitali ya KCMC. Gilbert Moitika aliegesha gari hilo eneo maalum la magesha ya magari. Wakashuka kutoka garini na kuanza kupiga hatua kuelekea mapokezi. Walipofika tu mapokezi ilisikika sauti ya nesi mmoja pembeni ikita jina Elizabeth. Sauti ile mfanya Elizabeth Neville agiuke kumtazama. Elizabeth ni wewe kumbe? Ah kweli utaki kumwacha kabisa mmeo. Atakapoenda na wewe utamfuata. Uko poa lakini? Elizabeth Neville akamtazama nesi yule kwa sekunde kadhaa ndipo alimkumbuka alikuwa na rafiki yake. Ah tena kumbe ni wewe? Vipi za masiku? Ah kuna jambo nalifuatia kwa maana tuko hapa bwana. Kwani Daniel yupo hapa? Elizabeth akauliza kwa lengo la kupotezea ili isijulikane kama alikuwa amekuja kwa nia ya kuwafuata kumfuata Daniel Mwaseba. Ndio Daniel alifika hapa dakika kadhaa zilizopita bila shaka yupo kule kwa rafiki yake. Si unajua tena yule rafiki yake alihamishiwa huku kutokea hospitali ya Kilwa Kivinje. Tena akasema rafiki yake yupi huyo? Maana na marafiki wengi kweli yule. Ah na wewe bwana, kwa kuna rafiki yake mwingine ambaye ni daktari zaidi ya Yusufu Shaweji. Oh, kumbe Dr. Yusha. Ah, mambo mengi sana kichwa rafiki yangu. Mimi basi tuelekee kwanza kufanya kilichotuleta kisha nitaelekea kwa ajili ya kuwasabai. Elizabeth Neville alisema huko akiwa anajitahidi kuficha ili tin asijue kama huko alipo Daniel ndipo alipohitaji kuelekea. Elizabeth na Gilbert walitoka pale na kuelekea katika ofisi ya Dr. Yusha baada ya kuelekezwa ilipo daktari mmoja hivi ambaye alikuwa katiza karibu. Kwa msaada wa maelekezo yale walifika katika ofisi ya Dr. Yusha lakini hawakumkuta humo. Kwa kuwa Elizabeth Neville alikuwa na namba yake aliyemwa kumpigia lakini kama ilivyo kwa ndani ya review hivyo simu ya Dr. Yusha iliita kisha ilikata. Kwa nini wapokee simu yangu? Kuna nini ambacho kinawafanya mpaka washinde kupokea simu? Dalili msibe kutoka kupokea simu yangu si jambo la kawaida kuna kitu ambacho kimetokea bila shaka. Elizabeth Neville alikuwa akiwaza peke yake huko akiwa anazungusha macho huko na kule. Walikubaliana wapande ngazi waelekea sakafu ya kwanza ya gorofa. Bila kidogo Elizabeth Neville alimwona daktari alikuwa anapita baada ya kufika gorofa ya kwanza alimsomesha na kumuuliza kama mmona Yusufu Shawaji. Bila shaka atakuwa katika vyumba maalumu. Kuna mgonjwa wake huko anamshughulikia. Niendele mkakae pale kwenye kile kiti pale mgonjwa. Daktari yule aliwaeleza. Na bila kusita akaelekea pale alipokuwa amelekezwa lakini daktari yule alipokuwa ametokomea katika mboni za macho haraka sana walifuata njia kuelekea vyumba maalumu vya kupumzisha wagonjwa. Gilbert Moitika alikuwa gonga gonga mlango mmoja mmoja katika vyumba vilivyokuwa viko upande wa kushoto wakati Elizabeth Neville alikuwa akivifuata vyumba vya upande wake wa kulia. Lengo lilikuwa ni kumpata Daniel. Simeki kutoka kupokelewa ilimpa mashaka juu ya usalama wa Daniel ambaye alikuwa ni mume wake wa ndoa. Kila chumba walichokuwa kifungua waliambulia patupu ama kumkuta mgonjwa bila la kitandani. Gilbert njoo uone. Elizabeth Neville aliita baada ya kufungua mlango wa chumba kimoja baada ya kuvipita vyumba kadhaa. Ona Gilbert. Bila shaka ulikuwa na mprukushani hapa eh. Elizabeth Neville alisimuka kinyoosha mkono kuelekea katika kitanda kilicho kwa pembezoni kidogo mwa ukuta. Ya kitanda kulikuwa na vipande vingi vya mashuka vilivyochanwa. Pingu pamoja na kamba zilifunguliwa. Pia sakafuni waliona michilizi ya damu pamoja na mpila wa kunyonya damu kutoka kwenye chupa kwenda kwenye mshipa ya damu. Gilbert Moitika alitazama mazingira ya chumba kile kwa sekunde kadhaa akakizunguka kitanda kile taratibu huku mkono wake mmoja ukiwa karibu na kiono chake tayari kwa kuitoa bunduki yake pindi itakapotokea hali yote tofauti. Alifanikiwa kuona kamba ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa vipande vya mashuka waliokuwa wameona juu ya kitanda. Vipande hivyo viliunda kamba ilikuwa imefungwa katika mgumu mmoja wa kitanda na kuelekea dilishani. Gilbert Moitika ali Zipiga hatua zake taratibu kuelekea katika dilisha lile lilokuwa liko wazi. Kwa tahadhari akaichomoa bastola yake kiunoni kwa lengo la kujihami kwa lolote lile. Nevi Njowone. Bila shaka ni Daniel na yule ni Dr. Yusha. Daniel kama katekwa vile. Tufanye kitu kumsaidia. Gilbert Mwaitika alisema huku akiwa anasisitiza asemacho akiwa anatoa ishara ya mkono kumuita Elizabeth. Kutoka pamoja walishuhudia mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama nyuma ya Daniel aliyekuwa akiwa anam Dhibiti kwa kumwekea bastola katika mbavu ya kulia. Mbele yao walisema kina Dr. Yusha na polisi wawili waliokuwa wamepeleka mikono yao juu ishara ya kujisalimisha. Mwanaume yule alimfanya Daniel kama kinga yake alikuwa akizipiga hatua taratibu huku akiwa bado amemshika Daniel. Dr. Yusha na polisi wale walikuwa kimya wakimtazama huku usila na simu zao zikionekana kuwa chini. Ishara ya kwamba walazimishwa kuziweka. Tunataka kupiga kwa risasi alafu tukamua ukuta Daniel hataki afe. Siamini kama pale wameshindwa kumua. 
Na hisi Danieli kuna jambo ambalo naliwaza. Hebu ngoja nishuke alafu niwasiliane na naye kwa ishara kisha nitakupa jibu huyu mtu auawe au la. Elizabeth Neville akamwambia Gilbert Mwaitika pale pale alitoka nje na kumwacha Gilbert ndani ya chumba kile. Wakati huo Daniel Mwaiseba alikuwa akifuata maelekezo ya ochewa OH aliyokuwa amejificha nyuma yake. Walianza kuondoka eneo lile taratibu akiwa anaelekea mahali yanapopaki magari. Jasusi yule alimwamuru Daniel aongoze kuelekea ilipo pikipiki yake huku akiwa anamhakikishia ujanja wote ule atakaoufanya basi angemchapa kwa risasi. Wakina Dr. Yusha na wale polisi wawili nao walibaki wakiwa wamesimama kama masanamu tu. Sila zao walizitupa chini hatua mbili kutoka lipo kwa misimama baada ya kushurutishwa na ochewa. Daniel Mwaiseba alipokuwa kizidi kuzipiga hatua taratibu sambamba na jesi yule alifanikiwa kumwona Elizabeth Neville ambaye alikuwa amejificha nyuma ya mti mkubwa mmoja. Daniel aliona macho ya Elizabeth pamoja na mkono yake anatoa ishara yalikuwa akizungumza kwa ishara. Tumuwe. Ishara aliyonisha Elizabeth Neville ni kama vile alikuwa ameuliza hivyo. Na Daniel alielewa ile ishara ilikuwa ni moja kati ya ishara zao za siri. Daniel Moiseba naye alijibu ishara ile kwa kutumia macho yake tu. Alipeleka ushoto kisha kulia kwa waraka mkubwa. Alikuwa akimaanisha kwamba hapana, mtu ya si wawe. Na Elizabeth Neville akaelewa ishara hii na kumpatia taarifa Gilbert Mwaitika kupitia kisikilizio alichokipachi katika sikio lake la kushoto. Daniel anakazi naye, fanya juu chini asipoteze uhai. Ikiwezekana mjeruhi tu ili akose umakini, Daniel aweze kumdhibiti. Gilbert Mwaitika alimsikia Elizabeth Neville kupitia kifaa kilichowekwa sikioni. Pale pale aliingiza mkono wake wa kushoto mfukoni na kutoa kikopo kidogo cha plastiki. Akakifungua kikopo kile ambacho ndani yake zilionekana sindano nyingi nyembamba mithili ya zile za kunyoshea nguo. Alichomoa sindano moja kisha kikopo kile akakirejesha katika mfuko wake. Sindano hili lilikuwa katika mkono wake wa kuume. Akaiamishia katika mkono wake wa kushoto, akaingiza mkono wake wa kuume katika mfuko wa shati lake na kutoa karamu ya, kuan, ya kuandikia. Gilbert Mwaitika alikuwa ni mwanajeshi kutoka jeshi la Tanzania lilo chini ya General Evans. Gilbert Mwaitika alikuwa na fahamu ni aina gani ya sila aitumie na katika muda gani. Karamu ile haikuwa karamu ya kawaida kama tunavyojua mimi na wewe, ilikuwa ni sila tosha kwake. Sindano ile ilikuwa na ncha mbili tofauti. Upande mmoja wa sindano ile ulikuwa na rangi ya shaba, kwa upande wa pili wa ncha ulikuwa umetawaliwa na rangi ya kawia. Upande wenye rangi ya shaba katika sindano ile ulikuwa ni upande wenye sumu aina ya proxin. Ilikuwa ni sumu kali sana. Na upande wenye rangi ya kawia ulikuwa ni upande wenye dawa aina ya mezo. Dawa hii ilibeba mchanganyiko wa dawa mbili, yani melatonin na zolipedium inayoweza kumfanya mtu akapata usingizi wa ghafla kwa muda ule ule pindi anapokuwa anachomwa. Kwa kasi akaifungua kalamu ile ambayo kwa ndani ilikuwa na mlija mdogo wenye tundu la wastani hivi. Akaichukua sindano ile na kuingiza ndani ya mlija kwa kuitanguliza ile ncha yenye rangi ya shaba. Baada hapo akaisha kalamu ile kama ilivyo kwa awali. Elizabeth huyu mtu nitamdunga sindano ya usingizi. Nikisema Dan Unapaswa kukimbia kuwahi kwenda kuichomoa nyuma ya shingo yake maana sindano hii ina sumu na kama itadumu katika mwili wake kwa sekunde kumi inaweza kumwathiri. Gilbert Mwaitika alisikika kisema kupitia kifaa kile cha sikioni. Sawa. Sasa wewe upo juu unamchomaje sindano? Elizabeth Neville alinongona kwa sauti ya chini wakati wa Daniel na yule jasusi walikuwa nakaribia pikipiki ambayo alikuwa mkuja nayo Daniel Mwaseba. Dan, Gilbert Mwaitika alitamka pale pale kana mwili ilikohoa na kuachia sindano iliyoenda kwa kasi na kuzama katika nyama ya shingo ya ochewa OH upande wa nyuma. Elizabeth Neville akatoka nyuma ya mti ule kwa kasi ya ajabu na kuelekea pale walipo kwa Daniel. Lakini kwa upande wa Daniel aliamaki baada ya kumona Jesu yule akiwa analegeza mkono wake. Alikuwa amekaba shingo ile pamoja na mkono wake mshikilia bastola katika bavu wake. Ndipo akaamua kugeuza shingo yake nyuma ili kumtazama kulikoni akashangaa kumona Jesu yule akiwa anaenda chini taratibu akionekana kama uko safamu hakujua kama Gilbert Mwaitika alishafanya yake wala hakujua kama Elizabeth Neville alishafika pale hospitalini akiwa sambamba na Gilbert Elizabeth Neville alipofika kwa kasi alimgeuza Jesu yule na kumtazama shingoni hakufanikiwa kuiona sindano ile zaidi ya tone la damu 
Hapo alikumbuka maneno ya Gilbert Mwaituka akimsi awai kuchoma sindano ile angalau zisipite sekunde kumi maana inaweza kuleta athari. Gilbert, sioni sindano, naona tu la damu katika shingo yake. Elizabeth Neville alisema na kisikilizio kilicho kama pachuka siku ni kwake. Hmm, unasema kweli? Sauti ya Gilbert ilisikika kijibu katika hali ya kutamaki sana. Chukua kisu haraka sana pekenyo hapo kuzunga hiyo alama. Hiyo sindano imeingia ndani. Fanya haraka sana Elizabeth. Gilbert Mwaitika alisema katika hali ya kuharakisha sana. Gilbert Mwaitika alipokuwa ametaja tu neno kisu tayari Elizabeth Neville alikuwa ameshakitoa kisu alichokuwa amekihifadhi ndani ya nywele zake. Alizokuwa amezibana, kisu kile kilikuwa ni mfano wa kibanio cha nywele kwa macho ya kawaida lakini ukweli ni kwamba haikuwa kibanio cha nywele tu. Ilikuwa ni kama sirapia. Elizabeth Neville alipeleka ncha ya kisu hadi pale nyuma ya shingo ya jasusi ule na kuanza kupekenywa bila kuwa na huruma yoyote ile. Alipekenywa kikatili mno kuendana na muda. Mbona si elewa Elizabeth? Unafanya nini hapo? Daniela kauliza huko akiwa anatizama ile sehemu Elizabeth alipokuwa anapekenywa. Papo hapo alimuona Elizabeth akipeleka mkono wake na kuchomoa sindano nyembamba iliyotapaka damu. Wakati huo huo Dr. Yusha pamoja na polisi wale walifika huko wakionekana kuhema kwa pupa kama watu ambao walikuwa wakijadiadha. Elizabeth, sekunde kumi hizo zimekatika. Hatuna tena huyo mtu. Sauti ya Gilbert Mwaitika ikasema ikisikika kupitia kisikilizio cha Elizabeth Neville. Nimesha mtoa, kila kitu kipo shwari sasa. Elizabeth Neville alisema, Dr. Yusha akamsogelea Daniel Mwaiseba taratibu yake na mtizama. Da, ise. Nisame sana Daniel, sikujua kama jamaa atakuwa anatutega tu muda ule. Kumbe ningemsogelea basi habari yangu waenda ingeisha leo. Dr. Yusha akasema kwa kumtizama Daniel Mwaiseba machoni. Daniel alimtizama tu na kuachia tabasamu. Ilibati mwaitika na alifika pale chini baada ya kusalimiana Daniel walianza kushauriana kwa pamoja. Joseph na Joni nyie mtakuwa mko nyuma yetu mkihakikisha kwamba hakuna gari ambayo inayofuatilia. Huyu mtu tunapaswa kumtoa hapo hospitali muda huu kabla mambo hayajaribika zaidi. Hatuondokeni haraka sana kabla hatujajaza watu hapa. Daniel aliwaambia polisi wale wawili baada ya majadiliano baina yake na Gilbert Mwaitika pamoja na Elizabeth Neville. Dokta, utakuwa free tuongozane? Daniel akamuliza Dokta Yusha. Dani nyenye ndani tu tutawasiliana zaidi. Mimi kutoka tena nitakuwa ni ngumu kidogo maana kama sipo kuna pengo ambalo litakaloonekana katika dalala ya upasuaji. Si una namba Dr. Kalita? Au kama vipi baadaye maana jioni ya leo nitakuwa niko nyumbani. Dr. Yusha alimwambia Daniel. Basi utanitumia namba yake maana nilipoteza. Daniel alisema huku akichirikiana na Gilbert Mwaitika kumnyanyua oche wa OH pale chini. Tangulele kwenye gari kuna kitu ambacho nimekikumbuka na kuja sasa hivi. Dalili alimwambia Gilbert Mwaitika kwa kwa aliachia bega la OH baada ya kuhakikisha Gilbert na kwa mshikilia vyema. Daniel aliongozana na Dr. Yusha hadi katika chumba alicholazwa ochewa kabla hajafanya jaribu la kutoroka. Lengo la kurudi chumba kile ilikuwa ni kwenda kulichukua ile briefcase pamoja na kochi la ochewa. Dr. Yusha alimtolea vitu vile chini ya uvungu wa kitanda na kumkabidhi. Mpaka sasa anajiuliza alizidi kufungua pingu na kukata kamba pia. Ili hali alikuwa amefungua miguu na mikono. Na kosa jibu Daniel. Dr. Yusha alisema baada ya kumpatia Daniel briefcase ile. Wachewa ni jasusi. Jana ni komando. Mtu kama huyu kutoka nchini Kenya kuja Tanzania kwa lengo la kufanya shambulio lazima kuwe na watu wako nyuma yake. Atenda kusema kila kitu pindi tutakapokuwa tumefika. Tafadhali hebu fanya siri ili jambo lisivuje. Pia naamini lazima walio nyuma yake waanze kumsaka ili kuweza kumuokoa au kumuua. Kwa makini pia na hilo. Huenda pia wakafika hapa kwa hadi doktor. Deleka sema alitoka nje na kwenda kuungana na akina Gilbert ambao walikuwa wameshapanda kwenye gari kitambo. Ile gari waliokuwa wamekuja nayo Gilbert na Elizabeth Neville ilitumika kuweza kumhifadhia jasusi ule ndani ya buti. Gilbert na Elizabeth wako wamekaa siti ya nyuma huku Daniel akiwa yuko ndio delevu wa gari ile. Gari ya pili waliokuwa wamekuja nayo polisi wale wawili ilitumika kubeba pikipiki ambayo walikuwa wamekuja nayo Daniel na polisi yao kwa pamoja walipanda ile gari na safari ya kuelekea walipojua hawa ikaanza. Zilipita dakika 32 tangu wakadali watoweke pale hospitali. Polisi wale walielekea katika kituo chao cha kazi wakati akina Daniel walikuwa kiingia maeneo ya station ya train iliyopo mjini Moshi. Mkabara na station hiyo kulikuwa kuna kiwanda kikubwa cha kahawa ambacho kilikuwa akifanya kazi ya uzalishaji tena. Jengo la gulufa la kiwanda hicho lilikuwa cha kavu sana likaonekana kutokutumika kwa miaka mingi. 
Wakadari walifika hapo walipofika tu geti kubwa la kuingilia ilifunguliwa mbele yao alisimama mwanamke mwembamba mweupe kiasi Mwanamke ule aliwatizama tu na kuacha tabasamu pana kisha kutoa ishala ya mkono kwa ruhusa wengi. Mm. Mm, Ile madai ile shanda mazingira hapa kitambo kinaleta kutuambia. Ulifanya hivyo sangapi? Elizabeth Neville akauliza baada ya kumbaranisha jamaa kule gorofani katika hoteli ya Five Star nilohusiana na Nakara pamoja na Songelael Tenga. Niliwaambia watafute chimbo ambalo tunaweza kuweza kuifanya kazi yetu. Bila kadhia yote ile wakaona hapa nafahamu Daniel akasema Daniel kuna pikipiki na tufuatia tangu tukao tumetoka pale hospitali nilikuwa naitilia shaka lakini kadri tu ilivyokuwa nazidi kuja huku mashaka yalikuwa yanazidia kuongezeka Mjilizisha kwamba ni kweli ila tufuatilia sisi Gilbert Moitika aliingilia katika mwongezi yale na kuelezea mashaka yake Unazungumzia ile ambayo dilevo wake kavaa jacket ya rangi ya kijani Daniel akauliza Ya Kumbe na wewe ulishaiona kama mimi Daniel Gilbati Moitika kauliza na kuachia swali. Daniel Moiseba alimgeukia na kutabasamu. Umenishangaza sana kwa uwezo wako mkubwa. Huyo ni Songerai Lintenga. Maarufu kama mwanasheria mlevi. Alikuwa anatulinda. Nilimwambia atufuatilie kwa nyuma, apeleleze kama kuna mtu anatufuatilia. Pia nilimwambia atufuatilie bila kutoa mwenye wa kujionyesha kama anatufuatilia kwa nyuma. Mwanasheria mlevi ni afisa usalama kutoka dala yetu ya usalama wa taifa. Kama tu umeweza kubaini kwamba Alikuwa natufuatilia basi timeti imekamilika. Upo makini sana Kilibati. Daniel alisema kwa kuna tabasamu wakati huo mwanasheria Mdevi alishafika pale getini. Watoka pamoja wakaingia ndani ya geti na likafungwa. Usifungue acha mimi mwenyewe. Kwenda jamaa kasha zinduka tayari. Danaga mzee mwanasheria Mdevi ambaye alikuwa anakaribia kufungua buti la gari kumtoa jasusi ochewa owechi. Nam Daniel akabofi ya batani maususi iliyopo katika mlango wa buti na kufungua. Teke zito la mguu ochewa. Ilikipasua kidevu cha Daniel Mwaiseba na kumfanya Daniel ayumbe kiasi cha kuelekea chini bila kutarajia. Ilikuwa ni teke zito lilopigwa kwa kasi pindo Daniel alipokamefungua mlango wa buti. Daniel alikuwa pale chini alianza kutema damu na meno yake mawili ya mbele yalikuwa yameregea lakini hayakungolewa. Dali Moiseba alinyanyuka asira sana. Wakati huo Ochewa alikuwa ameshuruka na kutoka ndani ya buti. Gilbert Moitika, Dali Moiseba mwenye asira kuu kutokana na kujeruhiwa pamoja na mwanasheria Mlevi walimzunguka Ochewa Owechi kwa pamoja na kuanza kumsogelea. Wakati huo Elizabeth Neville pamoja na Kara walikuwa wameshaingia ndani hawakujua ni kipi kinaendelea huko nje. Leo yangu, lala chini ya haraka sana na uelekezi mwenye kura yako nyuma kabla hatujakuharibu sura. Mwanasheria Mlevi alisema kwa sauti yake ya kilevi, hakuwa maelewa lakini onge yake ilikuwa ni kama mtu aliyekuwa amekunywa pombe kupita kiasi. Ochewa alibaki kwa misimama. Akavunja viganja vyake vya mikono tayari kwa ajili ya kujitetea, kujitetea mbele ya anga tatu chafu zilizo hata na chembe ya huruma. Naam, wote watatu kwa pamoja walimvamia Ochewa na kumshambulia kila mtu kwa staili yake. Daniel alikuwa kimshambulia kwa kumpiga ngumi za kwenye taya ili kulipa kwa kile alicho kama mfanyao muda mfupi uliopita. Alihakikisha Ochewa ametema angalau meno mawili ndipo asira yake ikapungua. Gilbert Moitika alikuwa kimpapasa Ochewa kwa kasi ya ajabu katika nyonga zake. Yalikuwa ni mapigo ya aina yake ambayo alikuwa amemfanya jasusi ule kulegea kuanzia kiunoni hadi miguuni na kumfanya aelekee chini kukaa. Lakini kabla hata ya kukaa bwana sheria mlevi kwa mwendo wa kile vile vitu alikuwa akitumia miguu na mikono yake kumuinua ilikuwa ni pindi Ochewa alipokuwa amekaribia kukaa chini basi alikutana na mguu imara wa mwanasheria ulio mzuia asiweze kuanguka na hii ilimfanya aendelee kupigika tu na dakika mbili tu Ochewa alikuwa hatamaniki kabisa usoni kulitapaka damu huku akipoteza meno mawili ya mbele bwana 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 this is anga ya washenzi Tunzi akiwa ni Gilbert Mushi. Director weni ndo niko nyuma ya maiki kukusimulia simulizi hii tam kweli kweli. Endelea kubaki na mimi. Mnataka za mapigano na upeleleze hizi hapa. Tuendelee kula burudani na elimu kupitia simulizi hizi tam kweli kweli kutoka hapa simulizi Mexi. Tuko sehemu ya pili, haitakuwa simulizi ndefu sana. Inaweza sifike hata sehemu sita au isifike sehemu nane. Lakini tutakuwa tumekula burudani ya kutosha. Na usio bana. Tunaendelea katika sehemu ya pili. Tuna pamoja.
katika hoteli ya Five Star alipotiwa mbaroni ochewa Owechi masaa machache yaliyopita na Daniel Mwaseba. Katika uwanja wa hoteli hiyo lilionekana gari aina ya hari ya hybrid nyeusi ikipaki. Walishuka wanaume watatu waliovalia suti za gharama sana. Wanaume wale ukaonekana kuelekea ndani ya hoteli. Ukusimu mmoja wapo aliyokuwa ameshika mwanaume ilionekana kama kiongozi kiongoza kwa kutumia mfumo wa GPS. Walikuwa kifuata uelekeo kama simu hiyo ilivyokuwa ikiongoza. Ni huku. Mwanaume aliyokuwa ameshika simu aliwaambia wenzake wote kwa pamoja wakaelekea eneo la mapokezi katika hoteli ile. Walipofika mapokezi walikaribishwa kwa uchangamfu na muhudumu wa kike ambaye alikuwa anonekanika kujali kazi yake. Karibu sana Five Star Hotel. Sauti laini ya mdada mapokezi ilisema, "Asante. Si napelezi kutoka idala ya usalama wa taifa." Mwanaume mmoja kati ya watatu wale alielezea huku akiwa anaonyesha kitambulisho kilichoonyesha ni kweli ametokea usalama wa taifa. Karibu sana. Naomba niwasiliane na meneja wetu ili aweze kufika hapa. Alisema mdumule akichukua mkongo wa simu na kubofia nambari kadhaa. Mdumule akaonekana kumweleza bosi wake ambaye ni meneja hoteli hiyo. Baada dakika moja bosi kwa ambaye ni meneja hoteli ya Five Star aliwasili akitokea ofisini kwake. Naye akaonyeshwa kitambulisho kilichokuonyesha kwamba wale maafisa kutoka idara ya usalama wa taifa. Na hapo kwa wakati huo Bosco akaanza kuelezewa kinagobaga tokio halisi ambalo liko limetendeka katika hoteli yao. Masaba cha iliyopita kuna mwanamume ambaye alifika hapa kwa ajili ya kuchukua chumba. Mwanamume huyo ni mgeni wetu kutoka nchini Kenya. Cha kushangaza tangu alipokuwa amewasili hapo mawasiliano kati yetu na yeye ili katika ghafla jambo ambalo lilituaminisha kwamba ametekwa na kuhifadhiwa sehemu fulani ndani ya hiyo hoteli. Mwanamume mmoja akaanza kuelezea ni jambo la kushangaza kidogo maana na siku ya leo hatujapata mgeni wote kabisa. Una uhakika ni hoteli hii lakini meneja Bosco kama uliza. Si mapendezi kutoka idara ya usalama wa taifa hivyo basi kitendo cha kuikanyaga ardhi ya hoteli hii maana ni kwamba tumejilidhisha ni hapa. Bwana huyo tulikuwa tumwekea kifaa cha kumuonesha popote pale alipo kwa ajili ya usalama wake zaidi maana alikuwa na maadui wengi sana. Na hadi sasa hivi bado yupo mu ndani ya hoteli. Mwanaume wa pili alizungumza katika hali ya kuonyesha msistizo wa kuwa, kuashiria alichokuwa anasema ni kweli. Mnaweza kwenda kumchukua visasa kama ni kweli, lakini mimi naamini kwamba hakuna mgeni aliyepokelewa leo katika hoteli yetu. Meneja alisema kwa kujiamini. Ya mkini kabla hajafika hapa kujiandikisha kwenye kitabu cha wageni alikuwa ametekwa akiwa kunjani au labda baada ya kushuka kwenye gari lake, lakini na kuhakikisha kwamba yupo hapa. Mwanaume aliyeshika simu mkononi alisema Simuliki kuonyesha mtu ambaye alikuwa anamfuatilia yupo karibu kabisa na eneo hilo na hiyo hoteli. Tagadi tunaonyesha kutulia sehemu moja. Hii inaonyesha kwamba huenda mtu huyo amefungwa au amelala. Mwanaume yule aliyeshika simu alikazia wanaona tatu wakiambatana na meneja wa Five Star Hotel walianza kumtafuta mtu aliyekuwa anasemekana alikuwa ametekwa na hoteli ile. Huku chini ya yupo, lakini si inaonyesha kwamba yupo juu. Tuelekeni sakafu ya jua gorofa. Mshika simu alikuwa amewaambia wenzake wawili hoteli ya Five Star ilikuwa na jumla ya gorofa nne tu wanaume wale waliongozana na Bosco wakapanda ngazi hadi gorofa ya kwanza huko au kuambulia chote kile wakapanda na gorofa hadi gorofa ya pili lakini walipotaka kupandisha na gorofa ya tatu mmoja wapo ambaye ndiye alikuwa ameshika simu hadi sita alitazama simu yake na kisha akawatazama wenzake eneo hili li Alishika simu alisema ni baada ya kuona katika kio cha simu yake alama inaongoza ikiwa inazidi kutanuka na kutoa ishala ya mawimbi kama mawimbi ya sauti. Na hakika hakuna mtu yote kwenye hii gorofa ya pili. Vimba vyote katika safu hii hapa ya pili ya gorofa imefungwa kupisha ukarabati baada ya itilafu ya mimi kutokea Juma lilopita. Bosco ambaye ni meneja wa hoteli alisema huko akiwa mtizama naomba alikuwa ameshika simu. Hakuna aliyekuwa anajili maneno yake. Ulikuwa kizidi kusonga kadri ishara ilivyokuwa inazidi kuonesha kupitia simu ulikuwa ulikuwa nayo. Ni hapa, fungua mlango wa chumba hiki. Mshika simu kaamuru baada ya kukomea mbele ya mlango ulikuwa umeandikwa chumba cha dharura. Meneja alisogea hadi mbele na kugusa mlango ule. Huu mlango haujai kufungwa tangu ukarabati uanze. Mnaweza kuingia tu. Alisema meneja baada ya kukinyonga kitasi cha mlango ule na kufungua Alianza kuingia mwanaume yule mshika simu akifuatiwa na meneja kisha wanaume wale wawili. Yule watatu alipoanza tu kuingiza hatua zake kuingia ndani, alisikia mjongeo wa kitu ardhini. Ni baada ya yeye kunyanyua mguu wake wa kushoto na kusogeza mbele 
ndipo aliposikia mjonge ule. Ilikuwa ni chipu ile Daniel Mwaseba aliyokuwa ameiona baada ya kuvua buti la ochewa owechi. Kama tukumbuka vyema Daniel Mwaseba alitupa chipu ile wakati akiwa na shuka kwenye ngazi kutoka gorofa ya tatu kuelekea ya pili na baada ya chipu hiyo kuachiwa katika mkono wa Daniel ilidongea katika mlango huu ambao wanaume wao walikuwa wamefikia. Walitangulia mbele nao pia waligeuka baada ya kusikia mjonge ule uliompatana na mkwaduzo mkali. Wote kwa pamoja walitazama chipu ndogo ambayo ilikuwa ikiwaongoza kumpata ochewa owechi. Hawakuamini macho yao. Walizani labda walikuwa wamempata ochewa lakini badala yake wanaiona chipu ile na si ochewa owechi. Wote kwa pamoja walitazamana hatimaye kama amejifanya wakiendelea kumtafuta mtu wao ili kumpoteza mena jambo alikuwa haielewi kinachoendelea. Ile mwanaume wa mwisho aliokota chipu ile huku wengine wakiendelea kufanya upekuzi ndani ya chumba lakini hakuambulia chote kile. Mwisho alisogea pembeni kidogo na kuzungumza. Tumeambana naye kiwa hai au tuna na maiti yake. Lakini tumekipata tukifaa chake. Alichokuwa nacho tafanya sasa. Aliuliza mmoja kati ya wanaume wale. Tusemeni tuchekiona. Na tatizo tumeona kabisa chipu ndio kwa tumempatia aiweke katika kitu chake ipo hapa bila yeye. Tutoe taarifa nadhani tunaweza tukaambiwa kwamba tufanye nini. Wanaume wa pili akatoa wazo. Wote kwa pamoja wakamtizama mwanaume wa tatu ni kama walikuwa na subiri naye pia atoe wazo lake. Kumbukeni mkuu huaga apende majibu rais. Msako ufanyike wa kila chumba ndani ya hoteli. Uwezo wa kuingia kila kona tunao maana wamekushaamini kwamba sisi ni maofisa wa polisi. Hapo tukimkosa tunaweza kupiga simu na kutoa maelezo. Alieleza yule mwanaume wa tatu na huyo ndiye yule ambaye alikuwa ameshikilia simu ambayo nilikuwa ikiongoza kumtafuta ochewa. Watoka pamoja walikubaliana kufanya upekuzi kwanza ndani ya hoteli ile. Walimsogelea meneja Bosco na kumweleza maamuzi yao kwa kuwa walikuwa na vitambulisho tena kutoka usalama wa taifa basi waliruhusiwa. Walianza kumtafuta ochewa kila upande bila kujua kwamba ochewa yupo mikononi mwa Daniel Mwaseba. Majira ya saa moja jioni kulikuwa na kikao kinafanyika ndani ya hoteli ya Red Knight mjini Moshi. Kikao hicho kilijumuisha watu watano ambao ni Daniel Mwaseba, Gilbert Mwaitika wakiwa pamoja na mkuu wa majeshi General Venance. Pia alikuwepo mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Chifu Abdalla Mtenga pamoja na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Gilazi. Kikao hichi kilifanyika kwa lengo la kujadili kile ambacho kilichotokea majira ya saa 4 asubuhi wakati rais Mark akiendea na ziara yake. Kama nilivyokuwa nimeeleza awali, IGP tumeona ni vyema tu kushirikisha sura ile ili ukae ukijua kwamba kuna hali ya hatari. Hatujajua hadi sasa hivi ni nani haswa ambao alikuwa anapaswa kuuawa katika tukio lile. Kwa kuwa tayari Daniel na, na wenzake wanawashikilia watuumiwa basi tunaweza kujua chochote kile baada ya kuweza kufanya mahojiano. Mkurugenzi wa usalama wa taifa alisema akiwa na mtoto wa wenzake. Da hii ni hatari sana. Umesema pia kulikuwa kuna helikopta yenye rangi ya jeshi ambayo hamkuwa mkitambua IGP akauliza Ni kweli tena cha ajabu sasa baada ya helikopta ambayo ilikuwa inapaswa kufanya ruti kurushwa angani ile tusiyoitambua ilitoweka ghafla akasema jana Evans Elizabeth Neville alikuwa sahihi kumtilia shaka David David anadai kwamba alikuwa amewekewa dawa ya usingizi ndani ya helikopta wakasinzia cha kushangaza hadi sasa hivi wale wengine wawili hawajarejea na fahamu lakini David alirejea na fahamu mapema sana na anazo nguvu za kutosha tu kupitia yeye tunaweza kufa mchote chifu. Daniel kama amesema. Lakini pia David awekewe ulinzi mkubwa sana maana walie mtumwa anaweza kufanya lolote ile kwa wakati wote ule. Daniel tupo pamoja na nyinyi. Lolote mtakalo kwa mnalihitaji katika upelelezo wenu mtapatiwa mnayo ruhusa ya kupita katika idara zote na wakati wote ule ili mradi kufanikisha uchunguzi wenu. Hata ule mdunguaji akisema kwamba ametumwa na mimi njoo unikamate. Mnaweza kulitumia jeshi la polisi jeshi la wananchi pia upo wewe Gilbert Mwaitika kijana shupavu kabisa Elizabeth Neville na Songelaeli Ntenga Nye mmepewa dhamana katika jambo hili ni maamuzi yenu muongeze vijana wengine katika timu yenu ama mfanye wenyewe uwezo mnao na nia mnayo Chifu Abdalla Ntenga alimweleza Daniel Mwaiseba kwa kirefu mbele ya meza ile ile yake imezunguka imezungukwa na watu watano akiwemo yeye Tupamana bila kuchoka chifu na kwa hili mimi kama Daniel nitashirikiana vyema na wenzangu katika mazingira yote hadi tufahamu sababu ya yote haya 
na aliopo nyuma yaya. Tunaomba pia ulinzi uongezwe kwa rais kwani atuwezi kujua adui yuko wapi. Daniel Mwaseba alisema kwa ujasiri mkubwa sana. Kuna Gabriel Godwin Dosdel. Nadhani unawafahamu vyema Daniel. Wapo karibu sana na mheshimiwa muda wote. Hivi ondoa shaka kabisa. Nyaki kesheni mnafanya kila linalowezekana kumfahamu ni nani ambali kwa mewatuma alia mtuma na jasusi kutoka nchini Kenya. Chifu akamambia Daniel. Sasa mnaweza kuenda njiru liku kwa Davidi. Hivyo mchukweni na mtajua tu mfanya nini kwa kuwa kwa saivi atakuwe kwa chini yanu. Janali Evansi alimadizia na kuitimesha kwa ukile. Bada kutamatika wa kawicho Daniel Mwaseba liongoza na gilibati maitika kuelekea njiru mahali waliko pele kwa Davidi. Na wanajeshi wenzake wawili ambao walikuwa kishikiliwa kwa ajili ya kupisha upelelezi kutokana na ile sakata ya helikopta ya kijeshi. Kilibati mwaitika pamoja na Daniel walikuwa kielekea huko kwa lengo la kwenda kuchukua kumchukua David ili waende wakamuhoji mahali walipokuwa miaka kambi yao. Wakiwa njiani mara kadhaa Daniel Mwaseba alikuwa anawasiliana na kina Elizabeth Neville kuuliza kama ochewa alikuwa ameshazinduka kwa ni baada ya kipigo kile walichompatia alipoteza fahamu kabisa. Lakini pia Daniel Mwaseba alikuwa kiugulia maumivu makali sana ya jino. Teke aloko mepigua na ochewa wakati ule ilimisabishia dhahma kubwa katika meno yake ya mbele. Meno haya ililegea sana kiasi kwamba ilimpasa kuyatoa lakini hakuwa tari kabisa kwa na mapengu. Tena mapengu ya mbele kabisa kila mtu angemuona. Alipanga kumtafuta Dr. Yusha baadae angalie kama kuna dawa mbayo itakayo muwezesha kuweza kuyaweka sawa meno yake. Tukitoka hapo upande wa makamu wa raisi mwesha. Mheshimiwa Eliud Nsumbi alifika hoteli ya Kel Knight baada ya kutamatika kwa ziara ile. Yalisha pita masaa matatu tangu ziara ile itamatike lakini hakupata mawasiliano na ochewa tena. Hii ilimpa hofu kidogo kwa ni tangu atume ujumbe wa kumtaka ochewa atoke eneo lile haraka baada ya kuisidani ile mwaseba kashagundua. Alipoteza kabisa mawasiliano naye, lakini fikra za kuwaza kuwa ochewa alikamatwa hazikuepo kwa aliamini jeo uzo wake. Ni kweli ochewa Oichi ana uwezo mkubwa sana na ni moja kati ya majasusi ya tari kutoka Kenya. Lakini kitu ambacho mheshimiwa Eliud alikuwa amesahau ni kwamba uwepo wa mtu kama Daniel Mwaseba ni hatari sana kwa mpango wake kuliko hata uhatari wa ochewa. Mheshimiwa Eliud Nsumbi akiwa yupo kwenye kochi hakupata utulivu kabisa. Alijaribu kunywa maji lakini ilikuwa ni kama vile anameza mchanga. Alimwita mpambe wake aitwa Eritoni Tony. Hebu asiliana na yule mwanajeshi sasa hivi na mhitaji hapa. Mheshimiwa Edward Sumbi alisema baada ya Elton Tony kuingia ndani ya chumba chake. Mheshimiwa, tumejitahidi sana kumtafuta lakini naye pia hapatikani. Pia wale watu watatu tulikuwa tumewatuma kule Five Star Hotel hajafanikiwa kumpata ochewa. Wamepata tu ile chipo ambayo tulikuwa tumemwekea kwa ajili ya kuweza kutrack kuelekea wake. Elton alisema Mheshimiwa Edward Nsubi sulake alibadilika baada ya kuyasikia maneno yale. Alitembea kwa ghadha kubwa sana. Alikumbuka majira ya mchana wakati ziara ya rais ikiendelea. Alimwona Daniel Mwaseba akionyesha kila dalili ya kugundua jambo. Hii ni baada ya kumwona Daniel akiwa anatazama sana juu ya hoteli ya Five Star wakati ziara ile iko inaendelea. Naona sasa Daniel Mwaseba anazishika sharubu zangu. Ni yeye aliyekuwa amefanya yeye mwanadamu mkubwa yule ametangaza vita na mimi huyo mtoto wa kahaba. Daniel atafutwe kila kona aletwe hapa. Tena akiwa hai. Nitafanya kila liwezekanalo na kwa mikono yake atamua waziri wa ulinzi na atamua pia rais Mark na njia ya kwenda ikulu itakuwa ni nyeupe kwangu. Lakini kiapo changu kwa huyu mtoto wa kahaba. Mheshimiwa Eliud Sumbi alisema kwa jazba kuu, aliapa akaapa tena kutekeleza kiapo alichokuwa ameapia. Akisema hayo simu ya mpambe wake ilianza kuita. Eliton Tony alimtizama mheshimiwa Eliud kisha akamepokea simu ile na kuweka sikioni. Alisikiliza simu ile kwa sekunde kumi bila kuzunguza lote lile kisha ikakatwa. David amekamatwa tena anashikilia jeshi la polisi kupisha uchunguzi wa lile swala mkuu. Eliton Tony alisema kwa uoga alimwona mheshimiwa Eliud Sumbi akivuta pumzi kwa kasi. Mapigo ya moyo yalikuwa kimpiga kwa kasi sana. Wapigie simu wakina Hendi na wenzake walioenda kumtafuta ochewa waambi wakamchukue David haraka sana kabla hajapata kuojewa. Watajitambulisha kama ofisa kutoka usalama wa taifa. 
Mheshimiwa Edward Simba alisema, "Pale pale Elton Tony akatoka nje na kuwapigia simu vijana watatu waliokuwa katika hoteli ya Five Star." Daniel Mwaseba na Gilbert Mwaitika walikuwa kiingia katika viunga vya jeshi huko Njilo. Walipofika katika lango kuu la kuingia ndani ya kambi walipishana na gari la hari ya hybrid nyeupe ikiwa inatoka. Paragetini waliokutwa na jeshi watatu waliovalia sare za jeshi la wananchi wa Tanzania. Gilbert Mwaitika pamoja na Daniel Mwaseba walitoa vitambulisho vyao baada ya ukaguzi paragetini waliruhusiwa kuingia ndani. Gilbert bila shaka wewe ni mwenyeji wa eneo hili ni wakati wako sasa kuweza kuniongoza tuelekee kwa kanali ili tukaeleze zima yetu ya kutaka kuondoka na David. Daniel Mwaseba alimwambia Gilbert Mwaitika. Gilbert alitangulia mbele kisha Daniel akamefuatia nyuma kuelekea ofisi ya kanali ili kuelezea nia yao ya ujio wao. Walipokelewa na kanali wa jeshi bwana Samson Mungiro. Baada ya utambulisho walianza kueleza lengo la ujio wao, walipewa kibali kutoka kwa mkuu wa majeshi nchini Jale Evans kuja kumchukua David. Majibu ya kanali yaliwacha mdomo wazi. Umesema nini? Daniel Mwaseba aliuliza kwa mshangao kwa kana mtizamo bwana Samson Mungiro. Hata dakika mbili ajeisha kuna maofisa watatu wameshamchukua kutoka dala yenu huko. Tulikuwa nataka kuwakatalia lakini baada ya kuangalia vitambulisho vyao tuliwapatia David na wameenda naye. Bwana Samson Mungilo alirudia kumuelezea Daniel Mwaseba kwa sauti ya juu kidogo ili apate kusikia vyema. Maofisa kutoka usalama wa taifa Daniel akasema kwa mshangao kwa kiona tafakali itakuwa ni maofisa gani hao. Vitambulisho vyao vimeangalia vinasemaje? Gilbert Mwaitika kauliza. Hebu nipatie kitambulisho chako. Kanali alimwambia Daniel, Daniel akagitoa kitambulisho chake kinachoonyesha kwamba yeye ni askari mpelelezi kutoka idara ya usalama wa taifa. Tofauti kati ya hiki cha Daniel na hicho ni vyao tu. Hiki ni cha askari mpelelezi kutoka idara ya usalama wa taifa lakini vyao vinaonyesha wao ni maofisa kutoka idara hiyo hiyo. Kanali alijibu na kurejesha kitambulisho cha Daniel. Daniel itakuwa ni kinana yao. Gilbert Mwaitika alimtazama Daniel na kumkazia macho. Huku Moshi tulikuja maafisa wanne kutoka dala yetu. Mmoja ni yule ambaye tumemwacha kule tulipokuwa tumeweka kambi yetu. Daniel akasema, "Unamaanisha yule mwenye sauti ya kilevi?" Gilbert Mwaitika kauliza, "Ndio Gilbert, ni yule mwanasheria mlevi." Jina lake halisi anaitwa Songelaeli Ntenga. Wengine watatu walioambatana na msafara wa rais kuelekea ikulu ndogo ya hapa Kilimanjaro kwa ajili ya mapumziko mafupi kabla ya kuelekea Arusha. Maafisa wao ni Gabriel, Deus Deli na Godwin. Daniel Mwaseba Alisema kwa kwa anajitahidi kuitoa simu yake ambayo ilikuwa ikiita kwa kutoa mtetemeko katika mfuko wake wa suruali. Subiri, nimekumbuka kitu vitajawa majina. Vitambulisho vyao vilikuwa vinasomeka majina hayo hayo uliyoyataja hapa. Bwana Samson Mungilo aliingilia kati na kusema, Daniel alishtuka kusikia vile. Majina aliyokuwa ameyataja yalikuwa ni ya maofisa wakubwa kutoka katika idara yao. Alijua kabisa ni ngumu kwa maofisa wale kumwacha mheshimiwa rais na kuja huku kumchukua David. Na kama amekuja kumchukua David basi nani aliwaambia kuhusu David yote haya yalikuwa yanapita kwenye kichwa Daniel. Alipotazama simu yake aliona ni chifu Abdallah Ntega alikuwa anampigia. Alipokea na kuweka sikioni. Unasema wamekutwa kwa nani wanafahamu? Daniel alilopoka kwa nguvu akiwa hamene chuka na kisikia. Oh my god, hii inawezekanaje? Daniel alikuwa bado hamene chuka na kisikia. Taarifa aliyopewa na chifu Abdallah Ntenga ilikuwa ni nzito sana. Chifu Abdallah alimwambia kuhusu upatikana kwa meli mitatu ya maofisa kutoka idara yao ikiwa haina fahamu. Huku huku vitambulisho vyao vikiwa havionekani. Ndipo Daniel Monseba akaanza kumuelezea chifu Abdallah alichokuwa amekutana nacho katika kambi ya jeshi. Chifu Abdallah naye alishangazwa sana na taarifa ile. Kila upande wa taarifa ulikuwa wa moto haswa. Omba msana na jeshi hapo wafuatilie watu wao haraka sana. Wataeleza vitambulisho vya kina Gabriel walikuwa wamevitoa wapi? Na pia David atakuwa anafahamu kila kitu ndio maana wamemchukua. Chifu Abdallah alimwambia Daniel na kisha kuikata simu yake. Inaonekana hawa waliokuwa wamekuja kumchukua David ndio hao hao waliokuwa wamewazimisha na kuaibia akina Gabriel vitambulisho vyao. Gabriel Godwin na Deus Dere walikuwa na uwezo mkubwa sana wa mapigano. Si rahisi kuweza kuwazimisha kisha kuaibia vitambulisho. Bila shaka watu hawa wana uwezo mkubwa sana. Daniel alijisemea peke yake huko kwa mtizama Gabriel Mwaitika aliyokuwa pembeni yake. Hawatu inabidi wadhibitiwe kabla hawajafika mbali. Kwanza vitambulisho walivyonavyo sio vyao. Na usika vitambulisho hivi wamekutwa wakiwa hawana fahamu. Tunaomba mtupatie msaada wa wanajeshi wachache tukawakamate kabla hawajafika mbali. 
Danieli Moiseba alisema na kumtazama Karali Samson Mungiro baada ya kuirejesha simu yake mfukoni. Hebu jaribu kuwasiliana na wanajeshi wanaoweka lindo kule lango kutu jue kama hao watu wameshapita dakika kama ngapi zilizopita. Gabriel Moitika alitoa wazo bwana Samson Mungiro akavuta mkonga wa simu na kuwatuangia mawasiliano. Baada ya kuuliza alimgeukea Gilbati Moitika na kusema, "Ni kama bahati. Wanasema ile gari imewekwa pale getini baada ya tailao moja kupata pancha." Hivyo wanasubiri gari nyingine ije kuwachukua maana wameshapiga simu kuita msaada. Hiyo ndio nafasi yetu ya pekee. Tukaitumie kuwashika kabla gari wanayosubiri haijafika. Dani akasema, "Pale lango kuu kuna wanajeshi wangapi?" Dani limwasema, "Aliachia swali kwa Kanali. Wapo watatu tu. Wanao za moto pia." Kanali akasema, "Hebu waambie kwamba wazuie kwanza hadi tufike. Wanaweza kukimbia kwa miguu kwenda kutafuta usafiri mwingine mbele kwa mbele." Danieli akasema tena. Kanali alivuta mkonga wa simu kwa mara nyingine tena. Lakini alipojaribu kupiga tena simu iliita bila kupokelewa. Milango yake afahamu ikamcheza na kuhisi hatari. Hii sio kaida kutoka kupokea simu. Naendeni sasa hivi nadhani kuna jambo litokalo limeendelea na endelea huko. Alisema bwana Samson Mungelo. Bonde walipatiwa vijana watano walikuwa wameshiba kwa mazoezi, waliongozana nao kuelekea getini kuwawai wanaume walio kama mchukua David. Walikuwa na Land Cruiser Lady Top. Walio kama ipata pale pale jeshini huku mwanajeshi mmoja akikabidhiwa jukumu la kuongoza gari ile. Umbali wa kutoka makaoni hadi katika lango kula kuingia ilikuwa ni takriban kilomita mbili tu. Gari ilitimka kwa kasi na walipomaliza kilomita moja na nusu waliacha gari na kwenda kwa miguu ili kuweza kuondoa uwezekano wa kushtukiwa. Mikononi ilikuwa basi lanzi tonzito kwa ajili ya kuweza kukabiliana na adui pindo atakapokuwa wamehitajika kutumia. Hali ilikuwa ni tulivu sana. Ni sauti za miti tu zilikuwa zinasikika kutokana na upepo ulio kunavuma. Kila mtu alikuwa makini kwa kila hatua aliyokuwa anaipiga. Milango yao fahamu ilikuwa wazi ikifanya kazi kama mashine. Kwa makini mkubwa walikuwa ndio kwanza wanalisogelea lango kuu. Kwa mbali walifanikiwa kuiona hali ya hybrid nyeupe walikuwa wamepishana nayo wakati wakiwa naingia lakini wanajeshi watatu walikuwa na jukumu la kuangaza kila aingiai na kutoka ndani ya kambi walikuwa wamelala chini kila mtu kwa sehemu yake ndani na wenzake waliongeza umakini zaidi baada ya kuliona lile kwa macho ya haraka ukiwatazama wanajeshi wale hakukuwa na haja ya kuweza kuhitaji kuwakagua uweze gundua kwamba alikuwa ameshakufa kwa namna walivyokuwa wamejilaza haikuwa rahisi kwa mwanadamu wa kawaida aliye hai kulala kama ile Meli yao ilikuwa imeshatengana roho zao dakika chache tu zilizopita kwani hata walipokuwa wamegusa meli hiyo bado ilikuwa na jutura binadamu. Hawajafika mbali hawa. Kwa namna yote ile watakuwa bado hawajapata usafiri wa kuweza kuwatoa eneo hili. Tujigawe hapa. Wewe na wewe piteni upande huu hapa, Gilberti. Utaambatana na huyu kule mimi na huyu tutaelekea upande ule kule. Alafu yote kae bakia atatoa taarifa kwa kanali kwa kile ambacho tulichokutana nacho hapa. Na kazi ianze mara moja. Daniel akasema na pale pale wakajigawa kuingia ndani ya miti mirefu iliyozunguka kambi. Wanajeshi mmoja kati ya wale watano walioambatana na kina Daniel alio taarifa kwa kanali kwa kutumia ile simu ambayo ilikuwa ipo katika kibanda kilicho kwa kipo pembeni ya lango kula kuingilia. Punde tu baada ya taarifa ile Land Rover Defender mbili zenye rangi ya kijani ya kupoza zilizo kwa beba na jeshi na silaha zilikuwa zinaelekea lango kuu kwa lengo moja tu kuatia mikononi wanaume watatu waliomchukua David kwa kudai kwamba wao ni maafisa kutoka usalama wa taifa na kufanya pia mauaji ya wanajeshi watatu. Wanaume watatu walipokuwa wamepatiwa kazi ya kumtorosha David kutoka mikononi mwa kambi ya jeshi walikuwa kizidi kuliacha eneo la jeshi. Tayari walishagundua mambo ilikuwa imeshaharibika. Ni wakati ule wakiwa wanangoja usafiri baada ya gari yao kupata pancha katika lango kula kuingia kambi ya jeshi ndipo walipobaini jambo hilo. Pale langoni walimwona mwanajeshi mmoja akizungumza na simu katika kibanda kilichopo mkabala na mahali gari yao ilipokuwa imepata pancha. Katika mazungumzo yao walikariri sentensi moja iliyotamkwa na mwanajeshi yule. Wamekuwa hapa langoni gari yao imepata pancha hivyo wanasubiri gari jingine kuja kuwachukua mkuu. Sentensi iliwaamsha vichwa vyao na kuanza kuitafakari kwanza iweje waulizwe kama walikuwa wameshapita. Hii ilimaanisha kwamba Wenda wameshabainika kwamba wao sio maafisa kutoka katika usalama wa taifa. Iliwafanya kutazamana na kuamua kwa katili ambayo na jeshi wale. Kutumia risasi zao kutokana na kuofia sauti. Walikuwa na sindano zenye sumu kali sana ambazo walizitumia kuwarushia na jeshi wale kwa pamoja na kuwamaliza. Hii ilikuwa ni ya kwa kutoka na David Neweli. 
lakini bado aliamini na jeshi wengine wangefika hivyo wakaona si vyema kunyoka na barabara walikuwa kikimbia kwa kupita kati kati ya msitu wenye miti mirefu iliyo kumesongamana mkuu tupo kwenye hatari ya kukamatwa nasikia kwamba sisi tutamgazi kujongea bila shaka wanatutafuta na hapa usafiri hatuna mmoja kati ya wanaume wale alionekanika nje kiongozi alipiga simu na kuwasiliana na mheshimiwa Edward Sumbi ambaye ni makamu wa rais alipatiwa maelekezo mafupi sana na kisha kukata simu ile aliyepiga simu anaitwa Henry na nje kiongozi wa wenzake yeye alikuwa ametangulia mbele kidogo na kuwacha wenzake wawili pamoja na David hatua moja tu alisimisha wenzake huku akiwa anairejesha simu yake mfukoni na kuchoma basto lake ndogo mkuu amenipatia maelekezo ni kitu gani cha kufanya tunapaswa kuwa na maamuzi magumu mno ili tuweze kuondoka eneo hili tukiwa tuko salama maamuzi hayo ni haya amesema mwanaume yule alizungumza kwa kuwa anakuwa kibastola ile baada ya kuichoma kutoka kiudoni haraka sana aliwapiga lisasi za vichwa wenzake wawili alipoelekeza mkono wake kwa David haraka sana David alimlukia kama nyani hali iliyo kumpelekea bastola ile kudondoka kudondokea chini Walianguka wote chini na kuanza kukunjana kama mafali wawili huku kila mmoja akijitahidi kutetea uhai wake. Wanaume wengine wawili waliopigwa risasi za kichwa walipoteza maisha pale pale bila kutoa hata sauti. Walikufa kifo cha ghafla sana. Na aliyeamua iwe hivyo ni mheshimiwa Edward Sumbi baada ya kumtaka kijana aliyepiga simu kuwateketeza wenzake pamoja na David ili kulinda siri. Aliona ni heli wafe ili mmoja atakaye baki iwe rais kwa kuweza kutoroka kuliko kutoroka eneo lile wakiwa pamoja. David alijitahidi sana kupambana na mwanaume yule lakini hakuwa na ujanja zaidi kutokana na mikono yake kufungwa na pingu. Alichukuliwa kama mwarifu pale kambini hivyo alikuwa bado yuko kifungoni. Mwanaume yule baada ya kumzidi nguvu David alichomoa kisu chake na kukikita mara tatu katika tumbo la David. Akanyuka haraka na kumshindilia David mateke mazito ya tumbo. Baada ya kurizika haraka sana alisogelea miili ya wenzake na kuchomoa kila kitu ikiwemo simu zao pamoja na waleti. Ni vitambulisho tu aliviacha pale ikiwemo na chake walivyo kama vitumia kama utambulisho wao wakati walikuwa naingia katika kambili. Baada ya kujilidhisha hakuna alichokama kisau akaanza kukimbia ili kutoka eneo lile kuna na jeshi walikuwa karibu sana kufika pale. Video lisasi imesikia kutokea upande huu. Tendeni huko. Daniel akiuza majeshi mmoja walikuwa kizidi kuzama kati kati ya miti iliyosangamana. Nao walikuwa wamesikia video lisasi. Hivyo walikuwa kielekea huko huko. Ndani muda mfupi tu na jeshi karibu 13 walizunguka eneo ambalo walikuwa wameisi ndilo eneo liliposikika mlio wa risasi. Walianza kulisogelea eneo lile na hatimaye wakawa wameona mili mitatu chini sio kuwa na hata dalili ya uhai. Na limwaseba Gilbert Moitika pamoja na wanajeshi mmoja walishirikiana kuweza kukagua mili ile na waligundua mtu mmoja kati ya wale watatu ndiye aliyekuwa amewangamiza wenzake na yeye kukimbia ili kuficha ushahidi. Lakini pia waligundua mwili mmoja kati ya ile mitatu ulikuwa bado unapumua na mwili ulikuwa ni wa David. Kisu alichokuwa amekitwa nacho David katika tumbo lake akiweza kuondoa uhai wake na hii ilimpa tabasamu la mbali Daniel kwani alijua lazima David awe na kitu cha kuwasaidia. Jua mwili mmoja kulikuwa kuna vitambulisho vitatu ni vile vya maofisa kutoka usalama wa taifa vilivyokuwa vikitumika kufanyia uharifu. Dali Moseba alivichukua na kuweka mfukoni. Mmoja bado kwa ndani ya msitu huu. Tena hayupo mbali na sisi. Ufanyike msaku wa nguvu haraka sana atamatwe na leto kambini. Wanajeshi aliyekuwa pembeni ya Daniel aliamuru pale pale msako wa tali ulianza huku wanajeshi wawili wakisidana na kina Daniel kubeba mili ile na kuipeleka kwenye gari. David naye alibebwa na kupeleka kwenye gari ili kuwaishwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Swala la David kuwa hai linahitaji usiri mkubwa sana. Akijulikana yupo hai bado anataka kumua maana analo jambo nyeti sana kifuani pake abalo hawataki atuambie. Dali Mwaseba alisema kwa sauti ya chini akiwaambia na jeshi watatu ambao walikuwa kisaidiana kuipeleka ile miili isiyokuwa na uhai kwenye gari. Hatua nane kutoka pale walipokuwa kina Daniel kulikuwa kuna kichaka kidogo kilichokamezungukwa na majani mabichi. Ndani ya kichaka kile kulikuwa na macho mawili akiwatazama kina Daniel kwa umakini mkubwa sana. Alikuwa ni Henry mwanaume yule aliyekuwa amewateketeza wenzake. Baada ya kuona ni vigumu kukimbia alifukua ardhini na kutengeneza shimo pana akachuchuma kisha akajifukia na kubakisha kichwa mabega na mikono tu kichwa chake kilifunikwa na majani makavu pamoja na mabichi yaliyotengeneza mfano wa taswira ya kichaka na hiyo ilikuwa ni mbinu iliyomnusuru kukamatwa na Daniel na kwa bahati mbaya zaidi taarifa ya David kuwa hai mwanaume huyu alisikia kwa masikio yake mawili kutoka katika kinywa cha Daniel Mwaseba Sako likuwa ni mkali lakini 
ukali huu haukufanikisha kumnasa mtu huyo wanajeshi wale walitafuta na hatimaye kukata tamaa baada ya kuto kuambulia chochote kile mtafutwaji alitumia akili kubwa sana katika namna ya kujificha kwani hakuwa ametoka pale alipokuwa amejifukia kila kilicho kinaendelea alikuwa na kiona na kusikia pia hivyo hadi magharibi ya jua inaanza kuingia wanajeshi walianza kurejea kambini na kumpatia mwanaume yule nafasi ya kuwacha msitu wamemsaka yule mmoja bila mafanikio yote yule hawajampata kabisa gilibati mwaitika akamwambia Daniel Moiseba ni baada ya gilibati kupigiwa simu kutoka katika kambi ya jeshi ya njilo na kuelekezwa kilichojiri walikuwa kiacha barabara ya majengo na kuelekea maeneo ya station walipokuwa wameweka kambi na huko majengo walipokuwa kitoka ni nyumbani kwa dr Yusha baada ya ombi la kumtibu David kwa siri Dr. Yusha aliwakubalia na kuwataka wampeleke nyumbani kwake. Kwa namna jinsi ilivyokuwa tumelizunguka eneo lile, ilikuwa ni vigumu ya kutoka. Bila shaka alijificha kwa namna ambayo bila kufikirisha ubongo asingeweza kuonekana. Labda juu ya mti au alijifanisha na majani kwa kujifunika nayo. Daniel alisema kwa kitoa ishara ya kuchepukia kushoto kwa kuwasha taa za upande wa kushoto wa gari walikuwa kiingia moshi mjini maeneo ya station ya train ila bado hatujamkosa katika ofisi ya kana kunayo kamera ya sele hivyo tunaweza kuwasiliana na kana kule kambini akatupatia picha kidebati akasema kwa uhakika wakati huo giza lilikuwa likiukimbiza mwanga wa jua na walikuwa wameshafika kambini walichokuwa na subiri ilikuwa ni kufunguliwa geti baada ya kupiga honi muda mchache geti likafunguliwa na Elizabeth Neville wakaingia baada ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye alikuwa akiwafuatilia nyuma Daniel Moiseba alipitiliza moja kwa moja hadi ndani ya chumba kidogo alichokuwa amefungiwa ochewa. Mbali na kupoteza fahamu lakini alikuwa amefungwa kisawasawa kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu kuweza kufurukuta pindi fahamu takapomrejea. Daniel akafungua mlango taratibu kabisa na kwenda hadi katika kiti cha chuma alichokuwa amefungiwa ochewa kwa kukalishwa kitako. Kamba zilikuwa zimezunguka tumbo na kifua chake na kufungwa kwa nyuma. Mikono yake miwili nayo ilikuwa imepelekwa nyuma na kukutanishwa kisha kufungwa na kamba pia. Hii ni namna ambayo tu alikuwa ameweza kufungwa. Daniel akajisogeza taratibu hadi karibu kabisa na pale alipo kamefungua ochewa. Ndani ya chumba mwanga mkali uliangaza vyema na kufanya kila kitu kionekanike kwa usahihi. Ndani ya chumba hakukuwa na chochote kile cha ziada. Daniel alikuwa kimtazama ochewa Ochi aliyekuwa amejidamia kwenye kiti akiwa amepotea usikizini tangu ashambuliwa wakati ule hakuwa bado amerejewa na fahamu. Daniel aliupeleka mkono wake wa kulia kinywani kwake na kuyagusa meno mawili ya mbele yalikuwa yakimletea maumivu makali sana. Utaka kuyangoa sio? Pumzika kwanza ukusanya nguvu za kuvumilia hapo baadaye. Daniel alisema kwa sauti ya chini. Aliingiza mkono wake mfukoni na kuchomboa karamu ya kuandikia taratibu akao anaupeleka mkono wake kuelekea katika sikio la ochewa. Ngoneli kufanya vile ilikuwa ni kutaka kujihakikishia kama ni kweli ochewa hakuwamezinduka. Na kweli alipojaribu kumchokoza tu sikioni kwa ncha kana mwili ochewa hakujigusa. Hii ilimwamisha ndani mwaseba ya kuwa bado. Unahitaji kumzindua? Sauti laini ya kike ilisikika nyuma ya Daniel Mwaseba. Alikuwa ni Elizabeth Neville. Elizabeth alitembea taratibu hadi katika mgongo wake na kumkumbatia kwa kupeleka mikono yake kifua katika kifua chake. Walikuwa ni mume na mke wanaopendana sana na uhusiano wao ulianza pindi walipo katika mkasa mzito ule kuna usisha upotevu wa nyaraka za siri ndani ya serikali kama on mine Daniel akasema kwa hisia kali sana akamgeukia Elizabeth Neville na kumfakamia lipsi zake Acha bwana Daniel tutaonekana eti Elizabeth akasii kwa kana jitahidi kujitoa katika mwili wa Daniel japokuwa kumbatio lile lilikuwa limemsisimua lakini alikuwa akijitahidi kujitoa bado Nimekuita huko kwani? Simjeli hata mwenyewe. Daniel akazidi kumngangania tu Elizabeth. Taratibu Elizabeth akaanza kutoa ushirikiano ipasavyo. Hata hivyo nimekumisa na Daniel. Hizi kazi hizi zitufanye tuwe mbali mara nyingi. Hadi napaliwa kabisa na kiweti. Elizabeth akaanza kudeka. Mbali na ukomando aliyokuwa nao lakini si mkate mgumu tunapokuja swala la mapenzi. Ni mkate mlaini kwa chai na chai hiyo ni Daniel Mwaseba pekee. Mara sauti ya mtu akawa anajikooza ilisikika kutokea nyuma yao. Wote ligeuza shingo zao na kutazama alikuwa ni Gilbert Mwaitika. Sabani kwa kuwaingia ghafla 
Jadi bahati mwetika kasema Danieli nimeongea na yule kanari Aminiambia kamela imenasa tu mgo mgongo yao Bila shaka nao pia alikuwa na tampua katika ofisi ili kulikuwa na kamera Jadi bahati mwetika nisema um, Hakuna namna inabidi tumlinde David kwa gala mayote ile Hadi ataka puka mepona Jee peke ndi anefa mkitu Elizabeth waita kina karu ukumbi ni pare tujadili kwanza baadhi ya mambo hapa. Na nile kasema na wote wako wameelekea katika ukumbi mdogo mle ndani uliofaa kwa sebule yao ya muda. Na baada ya dakika kadhaa waliungana wote kwa pamoja na kuzungumza. Hatimaye David yupo katika mikono yetu. Lakini hali yake ni mbaya sana kwa sasa. Hivyo hali yake takaputengama anaweza katuambia kila kitu tunachokifahamu. Pia tunaye ochewa owechi kama hati yake ya kusafiria inavyokunaeleza jukumu ni kufahamu ni kitu gani ambacho kimemleta hapa Tanzania kutoka kwa Kenya haitakuwa kazi rahisi kumfanya asebe lakini kwa kuwa ni watu nayo na uwezo tunao basi lazima atasema watu wote walikaa kimya kwa msikilizaji Daniel Daniel akatazama mmoja hadi mwingine macho yake yakatoka kwa gibati maiteka pia tunapaswa kuweza kuzifuatilia nyendo za makamu wa rais mheshimiwa Erwin Sumbi kuanzia sasa Mana kwenye hili sakata na mashaka naye sana kutokana na vitu alivyokuwa anavifanya pale ziadani. Hii ni kazi ngumu sana, lakini nyepesi pia kama tutashirikiana vyema. Danieli alizidi kusema. Kufuatilia nyendo za mheshimiwa Edward Sumbi ni jambo la hatari sana. Linahitaji umakini wa hali ya juu sana maana kama kigundua tunamchunguza, inaweza kuwa ni hatari kwetu. Yeye ni mtu mkubwa sana Danieli. Nafanyaje hapo? Gilbert akauliza, "Wote wakamtazama Danieli kumsubiri aseme." Tunaye Elizabeth Neville, tunaye pia Kara. Mnaje kama mmoja kabla jukumu la kuweza kumfuatilia mheshimiwa. Kwa sababu namna atakayoitumia sifahamu lakini njia pekee na rais kumnasa mheshimiwa ni Mwanasheria Mdeva kasema ukumbi mzima kwa mtazama Daniel na kisha Elizabeth Neville ni kama vile Neville alikuwa kipigiwa cha puo kuifanya kazi hiyo. Na ninaye kamtazama Elizabeth na kuachia tabasamu. Tribiba jukumu hilo mimi. Elizabeth Neville akasema kwa uhakika na alisema baada ya kuona Daniel akiwa na tabasamu kwa niliamini tabasamu lile lilikuwa ni kama ishara kukubali. Songa lile na mimi tutadili na ochewa kuanzia utosi wake hadi ncha ya kisigino chake. Tutamfahamu kwa undani zaidi na pia tutahakikisha kwamba anatuambia hata visivyoambilika. Daniel akasema mwanashamu Levi naye ameunga mkono. Na vipi kuhusu sisi? Aliuliza Kara akimaanisha kwamba yeye na Gilbert hawakuwa katika orodha ya majukumu yaliyokuwa yameainishwa na Daniel Moiseba. Nyeni kama nguvu kazi yetu mna muhimu sana kwetu. Mtakuwa mnacheza pande zote. Kwetu na kwa Elizabeth kutegemeana na hali ya wakati usika. Daniel akasema watoka pamoja alikubaliana. Haraka sana Kara aliwahi kwenye jokofu na kutoa chupa kubwa ya mvinyo. Akatia mvinyo ule katika glasi tano zilizokuwa ziko juu ya jokofu. Akasaidiana na Elizabeth Neville kuwasambazia glasi zote kwa wote na kila mtu alipata glasi yake ile ukemetoa mvenyo tayari. Wakatenza duala wakashikana mikono. Kila mtu mkono mmoja ukimshika wa pembeni yake mkono wa pili ukimeshikilia glasi yenye mvenyo. Sisi ni ndugu. Daniel akasema kwa sauti ya juu sana akiona kuongesha glasi yake na ile alikuwa ameshika mwanasheria mlevi. Pamoja wetu ndo ushindi wetu siku zote. Mwanasheria mlevi akajibu kwa kiwa anagongesha glasi yake na ile ambayo alikuwa ameshika Elizabeth Neville. Kama ni kufa, tutakufa pamoja katika kazi iliyo mbele yetu. Elizabeth akasema kwa kana kuunganisha glasi yake na ya Gilbert Mwaitika na ile aliyokuwa ameshika kara kwa pamoja. Daniel akanyoa glasi yake juu usawa kichwa chake nao walizinyanyua glasi zao kwa pamoja kama alivyofanya Daniel. Taratibu walizishusha na kuzipeleka vinywani mwao kwa pamoja na kumimina mvinyo wote kinywani mwao. Walielewana. Walikuwa tayari kwa rodote na hata kwa chochote. Majira ya satano usiku Eriton Tony ambaye ni mpambe wa makamu wa rais Mheshimiwa Erwin Nsumbi alisimamisha gari lake katika viwanja vya hoteli ya Kelnight. Akafungua mlango wa gari na kushuka upande wa kushoto wa deleva napo mlango ulifunguka. Akashuka Henry, mwanaume aliyewateketeza wenzake katika kambi ya jeshi njiro. Henry alifanikiwa kutoka salama katika eneo lile baada ya kumpigia simu Eriton Tony aende na usafiri kwenda kumchukua. Siji mheshimiwa atasema nini sikufiche ende ila nakwambia ukweli tu kwamba utakuwa umefanya uzembe mkubwa sana kama ukithibitisha ni kweli David yupo hai. David atatapika kila kitu nakwambia. Atanika yote. Tutakomsikiliza kwanza mheshimiwa atasema nini. 
Alitoni toni akasema kwa kwa napiga hatua kubwa kubwa kuingia ndani ya hotel. Nyuma yake alikuwa amembatana na Henry. Henry hakuwa amemjibu chochote alikuwa akimfuata Elton Tony nyuma yake wakiwa wanazidi kuzama ndani ya hoteli. Walichukua lift na kupanda juu kuelekea gorofa ya tisa ambayo makamu wa rais alikuwa humo. Henry muda wote alikuwa na wazi namna gani atabeka mbele ya mheshimiwa Edward Nsumbi. Alijua wazi kabisa uzembe alikuwa ameufanya ulikuwa ni wa kiwango cha lami, uzembe ambao hakustahili kabisa kuvumilika. Sio hata sema nini? Nitaomba nafasi ya mwisho na nikikubaliwa naidi kumnyonga David kwa mikono yangu ndani ya siku mbili tu. Itakuwa ni shambata. Henry alikuwa kiwaza peke yake wakati lift ikizidi kupandisha juu. Mrango wa lift kufunguka wakatoka na kukamata njia ndefu kuelekea katika ukumbi mdogo. Mali lipo mheshimiwa Edward Nsumbi. Ulinzi ulikuwa ni mkubwa sana. Kila kona kulikuwa kuna walinzi kutoka serikalini kwa ni kiongozi mkubwa wa nchi makamu wa rais alikuwa yuko pale. Walifika katika mlango wa ukumbi pale mlangoni walisimama walinzi wawili walikuwa wamevalia suti nyeusi. Kwa vile Elton Tony pamoja na Henry walikuwa kifahamika basi waliingia ndani bila kizuizi chochote kile. Mheshimiwa Edward Nsumbi alikuwa ameketi kwenye kochi huku mabinti wadogo wa repo wakiwa wanamsindikiza kwa kumshikashika mwili wake sehemu mbalimbali. Alishikilia glasi ya mvinyo huku mbele yake ukiwa na meza kubwa iliyobeba chupa ya mvinyo ijulikanayo kwa jina la Jim Beam Bowban. Mheshimiwa Edward Nsumbi alikuwa ni mpenda stare sana. Stare yake kubwa mbali na ulevi ilikuwa ni wanawake pia. Alipomona Elton Tony akiwa pamoja na Henry akawapa ishara ya kuondoka mabinti wale ili wasiweze kufahamu kinachoendelea. Aja kutia machoni, Mheshimiwa Edward Nsumbi alianza na swali akimtazama Henry kijana pekee aliyokuwa amerejea katika wanaume watatu aliyokuwa amewapeleka njiro kumchukua David. Kama utakumbuka Henry aliwateketeza wenzake kwa kutumia bastola yake mwenyewe ili kuficha ushahidi. Hapana mkuu, haja niona kabisa. Henry alijibu kwa udhati wa kutosha. Umeikisha David hapo mwe, Henry alionyesha mshtuko dhahili baada ya kuulizwa dili. Mheshimiwa Edward Nsumbi aliuliza akiwa anamtazama Henry Bachoni. Henry alishusha magoti yake haraka sana hadi sakafuni. Kama ungemwona, basi ungemwonea huruma kwa nini unajisa hivyo kitemeka. Mkuu, nilimshambulia ipasavyo wakati wakiwa nakuja, nilikimbia kujificha na kumwacha katika hali ambayo hawezi kupona. Nilimsikia mmoja wao akimwambia wenzake kwamba bado yuko hai. Na kuomba mkuu nipe nafasi nikammalize kama atakuwa bado yupo hai. Henry akasema kwa unyekevu mkubwa sana. Alisema huko kama nimeshika kichwa chake chini na kuitoa miguu yake sakafuni. Akaisi kukuswa mgongoni, alikuwa ni mkono wa mheshimiwa kimgusa katika mgongo wake. Mheshimiwa akamtaka nyanyuke. Henry tambua hai wa mwanao upo mikononi mwangu. Sihitaji uzembe tena utokee. Hadi kesho saa sita mchana hakikisha David havuti pumzi hii hapa ninayoivuta mimi na wewe hapa. Na kama atakuwa anavuta pumzi hii basi hakikisha kwamba wewe hauvuti muda huo. Mheshimiwa makamu wa rais alisema kwa kumaanisha sauti yake ilikuwa ni amri tosha amri iliyomfanya Henry kuisi kama vile kuna msumari wa moto ulikuwa unachoma kifua chake Nje hoteli ya Kilnight mita mia kutoka lango kula kuingilia hoteli ilikuwa imepaki hali ya hybrid nyeusi Dalili paki jilani kabisa na mti mkubwa sana na sehemu hiyo giza lilikuwa ni kubwa kiasi kwamba ingemuia mtu ngumu kugundua kama kuna gari pale. Ndani ya gari hiyo katika kiti cha deleva alikuwa amekaa Gilbert Mwaitika huku pembeni yake alikuwa amekaa Elizabeth Neville aliyekuwa akiangaza pale getini muda wote kwa kutumia miwani ya shetani. Elizabeth Neville alishaanza usiku huu kazi ya kuweza kuzifuatilia nyendo za mheshimiwa Edward Nsumbi kwa vile alikuwa ni askari mpelelezi basi ilikuwa ni rahisi kwake kujua mheshimiwa alikuwa wapi kwa wakati huo. Na baada tu ya kugundua mheshimiwa alikuwa amepumzika ndani ya hoteli ya Kilnight, alipanga kwenda usiku huo huo akiwa na Gilbert Mwaitika. Itachukua muda gani kuendelea kukaa hapa? Gilbert akamuuliza Elizabeth baada ya kupita dakika mbili hivi za ukimya tangu wafike pale. Lazima nijitahidi niingie ndani. Nikishaingia ndani nitajifanya kama mimi ni muhudumu na nitafanya kila linalowezekana nikamhudumia mheshimiwa nikishakutana naye tu na akitazama kwa macho yake mawili basi imekula kwake Elizabeth alisema kwa kimkabidhi Gilbert Mwaituka miwani yake ile ya kutazamia mbali <laughs> nataka kutazama tu imekula kwake unataka kuharibu usafi wa Daniel eti Gilbert akasema katika hali ya utani Daniel mwenyewe anajua namsaliti hata hapa mpo nipo na wewe nimeshamsaliti na uzuri anitambua hilo 
Elizabeth akajiwa na kuachia tabasamu. Akajihakikishia ya kwamba yupo vyema na kumwacha Gilbert Mwaitika ndani ya gari kisha kuzama ndani ya hotel. Upande mwingine wa simulizi, Daniel, sogea uone. Karalita wakati akiwa na bofia vitufi vya tanakilishi mpakato yake, wakati huo Daniel Mwaiseba akiwa na mwanasheria mlevi walikuwa wakitazama saa ya ochewa iliyokuwa imevuliwa na Daniel kule hotelini. Ochewa Ochi jina lake halisi ni Festus Jabiri Cosmas. Ni mzaliwa wa Kisii nchini Kenya. Asili yake ni Mkenya. Jamaa alikuwa ni jasusi wa kutumainiwa sana ndani ya shirika la jasusi la Kenya. Tunachokushangaza ni kwamba mtandao wa kijasusi nchini humo ulishathibitisha kwamba Festus alishakufa. Karakatulia kidogo na kuwatizama wenzake, hii ilikuwa ni mpya kwa kila mtu. Daniel akashangazwa sana na maneno ya kara. Alikufa kifo cha gani? Aliuawa au alijifia mwenyewe? Daniel akauliza. Rest in peace Festus. Mwaka fanya mtusema nini mpaka 2020. Shirika la Jesusi pamoja na serikali ya Kenya inafahamu kwamba Festus ya pili ni mfu tangu miaka miwili iliyopita. Kabla ya umauti kumkuta alisha shiriki bazi ya mauaji ya viongozi wakubwa nchini Kenya na hata wafanyabiashara wakubwa. Kara akazidi kuelezea. Unamkumbuka Tariki Hajili yule mfanyabiashara wa madini ambaye alikuwa ananunua madini ya Tanzania kutoka Merelani na kwenda kuyauzia Kenya? Sasa ilibainika huyo aliuawa baada ya kupigwa risasi na ochewa. Na siku hiyo ochewa alishambuliwa na kuuawa wakati akiwa anatekeleza mauaji ya mfanyabiashara huyo. Kara alisema kwa kwa nazidi kuichezesha tanakilishi yake. Umejuaje hayo yote Kara? Daniel aliuliza kwa kuwa maki. Hupaswa kuniuliza nimejuaje Daniel? Au mimi si staili kuwa na uwezo kama wa Hanan? Tunafuata jiulize nini ambacho kimemleta nchini? Kara alijibu baada ya kumtazama Daniel Mwaiseba kwa sekunde mbili macho ni pake. Aise mwanamke ana masara. Yaani umeingia katika mtandao wa Siro Mwaiseba nchini Kenya? Nilijua kwamba hii kazi anaweza kuifanya ni Hanan tu lakini kumbe na si haba. Mwaira sana. Mwanasheria mlevi alisema kwanza lazima tujue kwa nini alikuwa msingeziwa kifo. Inaonekana kuna kitu nyuma yake. Kifo chake kilitengenezwa kwa lengo fulani ili aendelee kutumika kwa siri. Halafu pia lazima tujue ni jambo gani lilikuwa limemleta hapa Tanzania na alikuwa na lengo la kumuua nani. Ngoja nikamwamsha tueleze. Daniel alisema akiwa anazipiga hatua zake kuelekea kwenye jokofu. Bas Daniel alipokuwa amelifikia jokofu lile akalifungua na kutoa chupa kubwa ya maji ya Kilimanjaro yenye ujazo wa lita moja na nusu. Na maji hayo yalikuwa na ubaridi sana kiasi kwamba yangekaa tena ndani ya jokofu angalau lisali moja yangetengeneza barafu. Bas Daniel Mwaseba kaebeba maji hayo na kuelekea nayo hadi katika chumba alicho kama hifadhi wa ochewa. Wakati ume yake mawili ya mbele yalikuwa bado yakimletea maumivu makali sana ila tu alijikaza. Wakati mwadia kama mkubwa, amka. Daniel akasema kwa sauti ya juu akiwa na mimina maji yale katika kichwa cha Ochewa Ochi. Ochewa alikurupuka kutoka katika usingizi mzito na kuanza kutetemeka. Kutitem, maji yale yalikuwa ni makali sana kwa ubaridi. Mbaya zaidi tisha tale kama ivaa ilikuwa imefyonza maji yale na kumjengea ubaridi wa kudumu katika mwili wake. Festus Jabiri Cosmas. Daniel akaita, "Ni jambo gani mkuleta hapa Tanzania?" Mshtuko dhahiri kaonekana katika uso wa Ochewa. Baadani ili kumuita kwa jina lake la Festus mbali na jitihada za kuficha mshtuko ule lakini macho mwili Daniel Mwaiseba niliweza kuona. Kama wamesha nigundua kwa jina langu halisi basi nimekwisha. Watu wao ni hatari kwangu kuliko hata neno hatari lenyewe. Lakini mbali na watali wao kamwe sitoambia ukweli wote ule. Nitawatazama tu kama sichote kile hadi tone la mwisho. Nipo tayari kwa lote ile na kwa chote kile. Festus ama Ochewa alijisemea kifuani pale. Alikuwa kimtizama Daniel kwa jicho baya sana bila kumsemesha. Ingelikuwa labda anamtizama mtoto na ile hovyo kwa jicho hilo basi mtoto angeacha kulia mara moja. Lakini Daniel hakuwa mtoto, aliona jicho lile ila kawaida sana kwake. Alishazoea kutazama na macho kama yale. Festus, sina muda wa kubembelezana na wewe. Ninachohitaji mimi ni wewe tu kuyajibu maswali yangu kwa usahihi. Jambo gani mkuleta hapa Tanzania? Daniel akauliza tena kwa mara ya pili lakini bado Festus hakusema chochote. Daniel akamwacha mle ndani na kama toka nje. Moja kwa moja kama elekea hadi ukumbini na kumkuta Kara akiona mwanashiria mlevi akiwa anaikagua ile saa iliyokuwa aliyokuwa nayo Festus Jabili ama Ochewa Owechi. Kara, kisanduku changu ulifanikiwa kuja nacho? Daniel akamuuliza, "Ya, 
Nilimpatia Elizabeth muda ule mlipo kuwa meitwa na chifu. Alafu Daniel kuna kitu ambacho nimekigundua kupitia hisa. Tangu umvue jamaa mchana hadi sasa hivi. Umesha bofu ya mali popote pale kwenye hisa? Alisema Kara na kisha kuachia swali. Mwanasheria mlevi naye alikuwa bize kuibofia bofu ili tunakilishi. Alikuwa katika mtandao wa Amazon akijaribu kutafuta saa kama ile. Hapana kwa kweli. Kwa nini uliza hivyo? Unajua ni Daniel? Hii saa imewekewa GPS tracker. Na ili huu mfumo uanze kufanya kazi ni lazima kwanza batani yote ile iweze kubonyezwa. Festus alikuwa akitumia saa hii katika mawasiliano na pia ilikuwa ni kama ishara kwake ayo kuonyesha mali alipo. Karakaelezea. Lakini tulimkuta pia na chipu ndogo katika kiatu chake. Ina maana kwamba kulikuwa na vitu vitu vinavyoonyesha mali alipo eh. Daniel akauliza. Na hisi kwamba kuna watu wawili nyuma yake. Labda hii sana kutoka mtana mbiliki na ile chipu mlio kwa miaribu ni kwa alia mleta nchini. Ila sina wakika ni mawazo yangu tu ayo. Kata kasema. Oh, hadi kichwa kina uma. Unajua mda ule tumekuja nae wewe na Elizabeth mkatangulia ndani jamaa alitaka kuningua meno. Yani meno ya melegea ya nanipa maumivu makali sana hadi na isi homa. Ona alivu regea. Daniela kasema uga kwa naugusa meno mawili ya mbele katika tatala juu. Mama... Haki ya mungu nani unenda kutama pengo Wanini na wewe usimtue ya kama wata meno saba hivi Lakini kama utai kwa mapengo Na sikiati kuna dawa ya kienyeji Wakitafuna na wakaweka hapo kwenye meno yako Ndani ya mdamchache tuya na kwa imara kama mwanzo Wanashiria mlevi Hadisema uwe kwa naacha kuchezeta na kilisha ile Hata mindi sikia icho kitu siku moja Tena uzuri ni kwamba Upo huku moshi unawezo kaitafuta Kwa kuwaulizia tuwe nyeji mana Na sikia dawa hiyo inamea sana katika mekua enye baridi Kara kwa mesema. Thipu mwanashelia. Mpata chote. Kara alisema na kumgeokia mwanashelia. Blevi. Kama wenga lifupenda kumuita. Hisa. Mzarisha juwake mkuni Amazon. Na sahi. Humilikiwa sana na majesti katika kazi zao. Sasa sahi zi. Zina sifa ya kupiga picha. Kulekodi tukio na pia kupogea tarifa za ujumbe mfupi. Japo kutuma ujumbe haiwezi. Hizi ndizo sifa za sahi ambayo imepewa jina la kuitwa dark watch. Yaani saa nyeusi. Mwana shida alisema. Mengine atatuambia yeye mwenyewe. Ngoja nikachukue kisa ndugu changu. Daniel Mwaseba alisema huko kwa naelekea katika chumba alicho kama hifadhi ile briefcase aliloku amekutana na Festus. Na huko kwa bahati nzuri alikiona pia kisa ndugu chake ambacho kilisheni dhana mbalimbali za kuwafanya wasiosema basi wapate kusema. Yaani mpaka waseme na watasema Mlango ulifunguliwa tena. Amwi Daniel Mwaseba akumsemesha tena Festus badala yake akifungua kisanduku chake na kutoa boxi dogo ndani yake. Ndani ya boxi hilo dogo kulikuwa kuna nge wawili wakubwa. Daniel alimtizama Festus kwa sekunde tano taratiba kamsogelea na alipo kamfikia alimsukuma kwa teke la kifua. Alipohakikisha kama Festus ameanguka chini akamsogelea hadi karibu. Akainama kidogo na kuifungua zipu ya suruali ya Festus kwa kiona tabasamu. Unataka kufanya nini wewe? Festus alivunja ukime baada ya kuona tayari zipu ya suruali ya jinsi aliyokuwa ameivaa. Ilipoka imefunguliwa zipu, alianza kuingia na uoga. Daniel alijifanya kuto kusikia chote kile yake ameendana zoezi lake tu wakati alianza kuichana suruali ile badala ya kuivua. Aliona njia rahisi ya kuiondoa katika mwili wa Festus ni kuichana tu. Asa Festus ama oche wa ochi alibakiwa na bukta nyeusi iliyokuwa imembana vyema na kuyasitiri mango yake. Juu alikuwa amesona t-shirt yake baada ya koti lake kuvuliwa tangu akiwa yupo kesi ya msio hospitali. Usisubutu kunifanya chote kile wewe mwanaume. Hakika mnacho kitafuta hapa mtakipata na kuapia yani. Katu sijaribu kufanya unachotaka kufanya. Utajuti hapo baadaye. Festus Jabil ama muite oche wa alingaka Daniel wana taa kujali sasa Sasa alichukua ya mwembamba ulio kuwa mfano wa kibaniwa hivi Kama na kubebea mka wenye moto Waya huu haka utumia kumbeba nge mmoja na kumsogelea oche wa parechini Muda kubembeleza numeisha sasa ni muda wa mwalimu kumpa adhabu mtoto mtukutu Asia taka kujibu wa lichogulizwa Wewe utakuwa ni mtoto huyo ambaye ni mwanafunzi na minta kwa ni mwalimu mwongo za kipindi Haya sasa embu tuwaza kipindi jetu Daniel Mwaseba alisema kwa na vuta bukta ya ochewa na kufanya maungo yake yawe wazi Papu wapo bila kuchelewa alifanya kumuachia nge ule na kuirejesha marapake bukta ile Kitunucha Daniel kuirejesha marapake bukta ile 
kikapelekea ngeru kubano kwa ndani Festus hakuwa na namna yote ili ya kuweza kujisaidia kila kona mwili wake ilipita kamba ngumu iliyomfanya ashindwe kujisaidia na kadri alivyokuwa kijitingisha kwa woga ndivyo nge yule alivyokuwa akizidi kuchokozwa nitoe please nitoe Festus alisema kwa sauti ya juu ishara ilionyesha wazi kwamba nge yule alishaanza kufanya yake na kadri alivyokuwa kijitingisha ndivyo nge huyo alivyokuwa anazidi kumchoma na kumwachia sumu iliyoambatana maumivu makali sana. Nani basi asiyejua maumivu ya kumwa nange? Tena katika sehemu yetu, we, ochewa, alikuwa ni jasusi aliyekizi viwango vya kuwa jasusi, lakini hapa alishindwa kuvumilia. Alikuwa kilia kama mtu mdogo. Alimwita Daniel na kumpa hadi cheo cha mheshimiwa, lakini Daniel hakujali. Alijifanya asiki chochote yani. Badala yake akamchukua tena nge wa pili na kumsogelea ochewa. Mheshimiwa, naomba Festus alikuwa akipiga kelele zilizoambatana na maumivu. Daniel alijua namna sahihi ya kuweza kucheza na kila aina ya watu. Katu hakuishiwa namna sahihi ya kuweza kumfanya mtu azungumze. Hivyo hata kwa uchewa OG alishajua namna gani ya kufanya aweze kufungua mdomo wake. Alishatambua Festus ama ochewa alikuwa ni sugu. Hivyo aliona amzawadie dawa ya usugu. Kwa mara nyingine Daniel akakamata tena wa yaule uliokuwa mfumo wa koleo akaifunua tisheti yake na kumwachia unge wa pili katika tumbo la Festus. Akamfunika na kuanza kumkandamiza kwa juu pale tumboni ili apate kumchokoza vyema unge yule. Unge naye bila iana akakubali kuchokozeka. Akamwachia Festus zahma. Nani amekutuma Festus? Daniel aliuliza akisogeza sikio zake karibu na mdomo wa Festus. Nitoe hawa ngi tafadhali. Nitakueleza kila kitu kakaangu. Festus akasema kwa huruma huko akiwa na gugumia kwa mvu makali sana. Sumu yake ilianza kumtambata taratibu kupitia mishipa ya damu. Sasa hivi anita kaka lakini tunapoelekea utaniita babu. Ninahitaji jibu la swali langu. Nani aliyekutuma kutoka nchini Kenya kuja hapa Tanzania? Nijibu kwanza hilo swali. Afu mwingine ataendelea. Na nilimwasema akasema kwa kinyanyuka akiwa na sogelea kisanduku chake na kupeleka mkono wa kulia ili kuchukua kitu fulani hivi. Hutojua lote mbwa mtoto wewe. Mimi na wewe hatuna tofauti yoyote ile. Unatumiwa nami natumiwa. Unaambiwa bweka pale na huna bweka. Na kwa pia kama nikitoka hapa nitakuwa kwa mikono yangu. Ni bora uniue kuliko kunipa mateso makali kama hivi. Ma- maana sitosema chochote kile. Ah, Festus. Alisema kwa uchungu mzito huko akizidi kulalamika kutokana maumivu ya kuumwa nange. Taratibu mwili wake ulianza kuyazoea maumivu na kufanya Daniel kuwaza njia nyingine mbadala. Elizabeth na vile kwa upande wake alikuwa ndani ya chumba cha kubadilishia nguo ya hudumu katika hoteli ya Kili View Night Hotel. Akifanikiwa kuingia ndani na kumwacha Gilbert Mwaitika akiwa nje, Elizabeth Neville akiwa ndani alikuwa ameshafanikiwa kumteka mhudumu mmoja na kuvaa mavazi yake. Yale Elizabeth. Elizabeth Neville alimfunga na kamba mhudumu yule na kumshindilia nguo mdomoni na akamfungia ndani ya bafu katika chumba kile. Utanisamea mrembo. Sifanyi kwa ubaya, nitakuja kukufungulia baadaye na utaendelea na kazi zako eh. Elizabeth Neville alisema kwa kanafunga mlango ule kwa nje. Akatumia dakika mbili kujikagua na baada ya kujikishia yupo sawa alitoka mle chumbani. Kilikuwa ni chumba namba 16. Katika sakafu ya pili ya gorofa ndani ya hoteli ya Kill Night. Gidibati, tegemea majibu mazuri usiku eh. Elizabeth Neville akasema kwa sauti ndogo huko alikuwa na gusa kishikilizio kilicho kwa kimeko katika sikio lake la kushoto nice to hear it kwa makini sana jasusi mrembo eh sauti ya gilibeti maitika ilisikika ikijibu kukawa kimya ulinzi katika sakafu ya nne ya gorofa ulikuwa ni wa hali ya juu sana vyumba vyote katika sakafu ya nne ya gorofa havikuwa na wateja yani kutokana na kitendo cha mheshimiwa Eliud Nsumbi kupumzika katika hoteli kila mtu alikuwa busy na majukumu yake Mlango ulisimama walinzi wawili wakiwa makini kutazama mbele. Upande wa ndani mheshimiwa Eliud Nsumbi alikuwa bado anakandwa mwili wake na wale wadada wawili wa kupembeni yake alisimama Eriton Tony ambaye ni mpambe wake wa karibu. Mheshimiwa Eliud Nsumbi alisimama ghafla na kumfuata Eriton Tony pale pokuwa amesimama. Fanya ima chunguzeni kama David yupo hai. Pia andaa watu kuhakikisha kwamba yule mpelelezi wa kujita Daniel anapelekwa kambini tena akiwa hai maana anapoelekea sasa na zidi ataifanya kazi yangu kwa mikono yake mwenyewe alisema huko kana mtazama Eriton agizo lako kwangu ni amri kwangu mheshimiwa Eriton Tony akasema huko kwa napiga hatua mbili 
kinyume nyume na kisha kugeuka. Alitona kafungua mlango na kutoka nje pale blangoni alinongonezana na mlinzi mmoja hivi miongoni mwa wale waliokuwa wamesimama kuimarisha ulinzi. Wakati kinaonezana pale binti mmoja mrefu alikuwa akikatiza karibu yao kwa mwendo wa madaha na binti huyo alikuwa ni Elizabeth Neville akiwa katika vazi la mudumu. Upande mwingine Henry alikuwa ameketi peke yake alikuwa anajipa mvinyo ndani ya Hugo's Hotel. Hugo's Hotel ilikuwa ni ukumbi maarufu mjini Moshi wenye shamra shamla za vinywaji vya kila aina na nyama choma pamoja na vyakula vya asili kama vile mtori na kiburu. Ukumbi huu huvutia sana watu wengi ndani ya mji wa Moshi kutokana na huduma za pale zinazotolewa huku zikisindikizwa na mziki laini kwa kiasili wa Tanzania. Henry alikuwa meketi peke yake, alikuwa yupo kwenye mawazo mazito kwa kizidi kujimiminia kileo aina ya haso si choisi. Japokuwa kileo hiki kilikuwa ni kikali lakini alikuwa kikimimina mdomoni kama maji, juu ya meza kulikuwa na chupa mbili za Hanson's choice. Moja wapo ikiwa ni nusu huko nyingine ikiwa tupu. Alikuwa na hasira sana. Mimi ni mbwa. Mimi ni mbwa tu. Mbwa sio kwa na makazi. Naendeshwa anavyotaka. Kwa nini nitafanyaje? Nikimbie. Nitakimbilia wapi sasa? Nafanya kwa ajili ya wako mwanangu. Jeri mwanangu, hii ni dunia. Hii dunia ni ya wenye nguvu, sio yetu, sio yetu kama. Ina wenyewe. Wenyewe hao ni wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaoishi. Wazungu wanasema the strong to survive na ndivyo ilivyo. Henry alikuwa kiropoka tu. Watu walikuwa namchukulia kama mrevi tu lakini alichokuwa kikisema kilikuwa na ukweli ndani yake. Hii dunia si ya wanadamu wote kama unavyodhani wewe. Wapo wenye nguvu wanaotamani kuiendeshwa atakavyo na ndio maana Henry analaumu sana. Ulisha yuko usikia ule usemi ya kwamba mwenye nguvu ndiye anaishi. Hakumaanisha si kwa nguvu atakufa, bali ataishia kuwa mtumwa tu wa wenye nguvu hadi pale umauta kapo mkuta. Henry anaye mke na mtoto mmoja. Bala zote amekuwa kimtumikia mheshimi wa Edward Sumbi si kwa kupenda, ni shinikizo tu. Mwanae alikuwa amepandikizwa kifaa maalum cha kuondoa uhai wake kiitwacho kill chip. Kifaa hichi hutumika kufanyia mauaji, kwa aliyepandikizwa kifaa hichi uwaga yupo katika hali ya hatari ya kuwa kutoka kwa mtu aliyepandikizwa kwani hutumia mtandao kufanya hivyo. Hivyo mwanae aitoe jeri alipandikizwa miezi mitatu iliyopita baada ya Henry kutoroshwa magereza katika gereza kuu la Karanga mjini Moshi ambapo alikuwa akitumia kifungo chake. Henry kabla ya kutoa gerezani alikuwa ni jambazi sugu wa kutumia silaha. Hadi anatoroshwa gerezani aliyekikishiwa kupatiwa maisha bora kwake na familia yake kwa sharti moja. Sharti la kufanya kila atakachoagizwa Alipokuja kugundua anaopaswa kulifanya ni jambo hatari, alianza kuleta ubishi. Ndipo mpango wa kumwekea mwanae kifaa hicho ukafanyika ili kumfanya Henry kukubali kufanya kwa lazima. Umeona bana? Leo ni liwe. Sitok bali ni chini ya sheria. Lazima ni mwage mboga. Nikimpata David itakuwa ni njia kuweza kuwapata waliomchukua. Hasa wale mpeleleza aitwa Daniel lazima ni mweleze anisaidie. Mwanangu Jerry atarudi kwenye hali yake ya mwanzoni na maisha ataenda tu kwa mazuri mimi na mke wangu kama zamani. Enda kajishauli pombe ilikuwa ikimwendesha nyie. Pia alishachoka maisha ya kuendeshwa na watu. Ni, ni heli angelikuwa anafanya alio haki lakini hai kwa hivyo. Alimaliza kunywa akaacha bili aliyokuwa kidaiwa juu ya meza na kuelekea katika gari yake. Alifungua mlango na kuzaba ndani, akaitekenya gari kwa ufunguo na kuondoa hand brake. Ndipo aliposhitusha na sauti nzito nyuma yake. Tulia hivyo hivyo, endesha gari na fuata maelekezo yangu. Ubali wa bastola leo uhisi katika shingo yake ulitosha kumwaminisha alikuwa yuko chini ya ulinzi. Alitazama kupitia kioo cha mbele na kufanikiwa kuiona sura ngeni machoni pake. Sura hii haikuwa akiona hapo kabla. Wewe nani unataka nini kwangu? Henda kama ulizo kwa sauti ya kilevi ile kumeja uoga. Fuata matekezo yangu, sitaje maswali. Gilbert Moitika aliamlisha. Alikuwa ni yeye. Wakati ule Gilbert Moitika akiwa yuko nje ya hoteli ya Kill Night baada ya kutengana na Elizabeth Neville, Gilbert Moitika alifanikiwa kumuona Henry akitoka nje ya hoteli ile kwa miguu, ndipo kumbukumbu ikamjia katika tukio la njiro. Kunako kambi ya jeshi baada ya kuambiwa na Copro Mungiro kwamba kamera zilikuwa zimewanasa wanaume watatu walikuja kumchukua David. Gilbert Moitika aliomba patiwe picha zile japokuwa kamera haikufanikiwa kuzinasa sura zao bali maumbo yao kwa nyuma na kupitia picha zile alikuwa amekalili maumbo ya wanaume wale 
Henry alikuwa amenyoa upala umbo lake lilikuwa la wastan si mnene sana. Alikuwa ni mweusi pia. Hivyo wakati Gilbert Mwitika alipomuona Henry basi alithibitisha macho yake kwamba sifa hizo zilikuwa ni hizi za Henry. Na hapo ndipo alipoanza kumfuatilia hadi kufika Hugo Hotel. Alipofika Hugo sakazama ndani ya gari ya Henry baada ya kuchokonoa mlango wa buti kwa sekunde kadhaa akitumia waya mgumu na hatimaye akazama ndani. Fuata barabara hapa sitaje maelezo na maswali. Gilbert Mwitika akazidi kumwamrisha Henry alipanga kumpeleka katika mbio usiku ule. Akiwa njiani akamtaka Henry asimamishe gari na kuizima. Akamtaka kwa kitu cha pembeni ya deleva akampiga na kiwiko cha bastora na kumfanya apoteze fahamu. Alipata mpoteza fahamu haraka akahamia siti ya deleva, akamvalisha Henry kitambaa cha usiku kichwani na kuhakikisha kama macho yake yalikuwa yamefunikwa. Akawasha gari safari ya kuelekea kampeni kaendelea. Upande mwingine wa simulizi Siyo ndime gani azungumze. Ameguma kabisa kusema. Na mwili wake ni rais sana kuzoea mateso. Dali Maseba alisema aliporudi ukumbini, alimkuta Kara na mwanashiria wake kubizi ndrakishi zao. Pale ukumbini kulikuwa kuna tunakilishi mpaka tombili. Moja alitumia Kara, nyingine alikuwa anatumia mwanashiria mlevi. Kuna njia pekee ya Daniel. Hiyo ikishindikana ndo basi tena njia hii tumfanye aseme mwanashiria mlevi alisema kwa anaacha kubofeta na kilisha yake karaya kusema kitu alikuwa akifuatilia taarifa moja ile katika mtandao wa jamii forum taarifa ile ilikuwa imewekwa masaa mawili tu nyuma ukikelezea hifadhi ya taifa ya mikumi kukumbwa na ukame wa ghafla na kupelekea wanyama wengi kupoteza maisha huku wengine kukimbilia makazi ya watu Kara katika kufuatilia maoni ya watu aligundua ukame huo au kusababishwa na hali ya hewa ilikuwa ni kutokana na mvua zilizokuwa zikizidi kunyesha katika mkoa wa Morogoro ilikuwa ni mwezi wa nne mwezi ambao mvua zilikuwa ni nyingi sana Katika mkoa wa Morogoro na mikoa ya pwani ya bahari ya Hindi kwa ujumla wengi walishangazwa na ukame huo kutokana na mvua zilizokuwa zikiendelea Ni lazima serikali ifanye uchunguzi wa kina Mimi nipo karibu kabisa na hifadhi hii na mvua ni kubwa sana tangu mwezi uliopita wao kama ni aina gani? Yalikuwa ni moja kati ya maoni yaliyokuwa yametolewa na baadhi ya wadau wakiwa wanachangia kuhusiana na taarifa hiyo. Danieli, ona hii taarifa hii, imenishangaza sana. Kara akasema, "Ni taarifa gani hiyo?" Dada kauliza huko akiwa anasogelea karibu kutazama, Kara akamsogezea tena kile shile apate kuisoma. Mwanasheria mlevi naye kama amesogea na apate kuisoma. Du, ya taarifa kama hii niliwahi kuionaga nchini Cuba miaka 4 iliyopita. Ilikuwa ni kama hii kabisa kulikuwa kuna mbuga moja kubwa sana ambayo ilikuwa ni kivutio kikubwa cha utalii ndani ya Chile. Sasa katika mbuga ile kulikuwa kuna twiga wengi sana. Kiongozi mmoja wa juu wa serikalini akawa ame anashirikiana na, na majangili kumwaga sumu hatalishi mbuga na kudai kwamba ni vyema serikali iwa hamisha wale twiga wasife kwa ukame kumbe ilikuwa ni namna yeye na wenzake kuwasafirisha twiga na kwenda kuwauza huko Canada na Marekani. Wananchi wakawa najua twiga wanahamishwa ili kuweza kuwanusuru lakini kumbe nyuma ya pazia kuna kikundi kinanufaika. Ni twiga wachache sana ambao walikuwa wameamishwa kwenda mbuga za karibu lakini wengi waliuzwa kwenda kwenye nchi hizo. Hii taarifa naifananisha na hiyo tena baada ya kujua kwamba mvua zinanyesha lakini tuachiwe na usika watafanya uchunguzi wenyewe. Daniel Mwaseba alielezea kwa kirefu juu ya taarifa ile. A mimi kinachonipa mashaka na kuhisi ya mkini kuna kitu nyuma pazia ni kutokana na waziri wa utalii. Ni rafiki mkubwa sana wa makamu wa rais. Wote ni wafipa. Wametoka mkoa mmoja pia. Ya mkini kuna jambo nyuma pazia atulifahamu. Mwanasheria akasema. Wakati sahihi wa kuweza kujua kuhusiana na makamu wa rais ukifika tutayajua mengi. Maana pia nina mashaka naye sana kutokana na tukio lile la mchana. Alikuwa kichati na kutazama eneo lile alilopo Festus kila mara. Naisi anahusika. Na ndio akasema mara kwa amesikia honi kali ya gari huko nje. Atakuwa nani? Eliza bitu sikutajia huko leo. Hakuna anajua kama tumeka kambi yetu wapi zaidi yake na Gilbert. Kara aliuliza huko akiona watazama wenzake. Kwa ni makini, moja nikachungulie. Daniel alisema akiwa anatoka nje, alipeleka mkono kiruna kuichungulia basto lake kama ipo sawa. Ilikuwa kimsubiri yeye tu. Kwa tazali akapiga hatua kuelekea getini. Danieli baada ya kuchungulia akafanikiwa kumuona Gilbert Mwaitika akiwa amemnyoshia mtu bastola. 
alifungua mlango mdogo wa geti. Ah, kumbe ni wageni bati. Good night then. Daniel akauliza huko kwa natizama huko na kule kuangalia kama kuna mtu ambaye alikuwa akiwachungulia. Ni kama bahati dalele. Wale watu watatu ambao walikuwepo katika kambi ya jeshi kule Njelo. Basi mmoja ni huyo hapa. Gilibeti akasema, "Ongera sana Gilibeti. Hii ni hatua kubwa sana tumeipiga. Ulijuaje kama ni yeye?" Daniel akauliza. Ni wakati ule nikiwa na Elizabeth Neville pale Kill Night Hotel. Nilimwona huyo jamaa anatoka. Nilipomwona tu nikaa nimekumbuka ile picha niliyokuwa nimetumiwa na kanali wa jeshi kule Njelo. Gilibeti mwaitika alijigamba. Una stadi sifa Gilibeti. Mpeleke ndani. Ngoja mimi niingize gari siku nyingine nawaambia kama iko hapa. Bila shaka fungua yake ipo ndani. Daniel Moiseba akawa amesema kaka anafungua gate ili apate kuingiza gari gani ndani. Gilibeti mwaitika kavua kitamba kile alichoka mwekea Henry kichwani baada ya kumuingiza ndani ya gate. Henry akapata kuona nuru machoni pake baada ya muda mfupi wa kiza. Nimefurahi sana kukutana na Daniel. Je, sabieni kwamba mmepiga hatua kubwa zaidi? Nitaeleza yote. Henry aliongea kwa sauti ya kilevi bado pombe ilikuwa ikitala kichwa chake. Upande wa Elizabeth Neville alifanikiwa kuingia ndani ya hoteli iliyopo aliyokuwa makamu wa rais. Ni katika harakati za kuwa karibu na mheshimiwa ili kumpeleleza wakati huo hali ya David bado si nzuri baada ya kunusurika kifo. Danieli na timu yake walikuwa wanahitaji David aweleze anachokifahamu kuhusu sakata ya helikopta. Kwa uchewa au Festus napo tali imebainika anaishi lakini lipoti kutoka nchini Kenya zinaonyesha alishafariki dunia baada ya kuwawa. Istoshe pia bado hajasema nini kilimleta nchini Tanzania. Gilbert Moitika naye amefanikiwa kumleta Henry ambaye anatumika kufanya maovu bila kupenda. Nini hatima ya mambo haya yote? Basi nilea kubaki na mimi bado tupo katika sehemu ya tatu ya simulizi ambayo haitakuwa ndefu sana kwenye sehemu ya sita pengine au saba au nane itakuwa imetamatika tunzi akiwa ni Gilbert Everest Mushi ikiwa na simulizi nami director ni kutokea hapa simulizi Max ndani ya YouTube channel ya simulizi Max unakuwa unaipata kisha umesubscribe lakini pia application ya SMX app iko pale Play Store ukipata hiyo basi unakuwa unapata simulizi zetu kwa haraka simulizi tamu kama hizi ziko kule kabla YouTube hazijatokea bado na nyingine zipo huko tu zinapatikana ndani ya SMX app kisha ume download na unaendelea kubulika na simu zetu huko niko kuli pia lakini kwa bei ndogo najaleja na bei ya jumla lakini pia kama natumia iPhone atuje kutenga tucheke kupitia 0677062012 pale WhatsApp takuwa maelekezo jinsi ya kupata simu zetu kwa haraka bila kusubiri tunaendelea na sehemu ya tatu kujua nini kilijili zaidi ndani ya anga ya washenzi <laughs> na fry sara nimekutana na Daniel Maisebi. Je, sabieni kwamba mmepiga hatua kubwa zaidi? Nitawaeleza yote. Henry aliongea kidevi bado pombe ilikuwa ikiutawala ubongo wake. Akuja na nacho kisema. Aliingizwa ndani na kufungiwa katika chumba cha peke yake. Bunde Daniel Maisebi aliingia baada ya kuingiza gadili ndani. Hakukuwa na mtu ambaye anaongea mkia. Daniel kama muuliza kidibati mwaiteka. Ilikuwa makini sana Daniel hakuwa na nyapiaji yote ule. Gilbert akasema kwa uhakika. Marakara akaja akiwa nakimbia. Daniel, Daniel mwisho ni Festus yupo katika hali mbaya sana. Kara alisema wote wakao wameelekea katika chumba alicho kwa mewekwa Festus. Mwanashida nali acha na klishi yake bila hata kuizima na kuwahi kutizama. Walisahau kama walikuwa wametoka kumfungia hendi ndani ya chumba cha peke yake, hawakumfunga. Bali walikuwa wamefunga tu mlango huo. Mwana Festus alikuwa umetulia juu ya sakafu. Kwa macho ya haraka haraka ungesema tayari Festus akamshajifia. Lakini baada ya Daniel kugusa mishipa ya shinga ya Festus aligundua bado yupo hai. Lakini mapigo yake ya moyo yalikuwa yako yako mbali sana. Daktari Usha inabidi afike hapa mara moja. Hali yake si nzuri. Daniel kama amesema, "Nipende nafasi niwasaidie." Mara sauti ilisikika ikisema kutoka nyuma yao, haraka sana Gilbert Mwaitika na mwanasheria wa kazi chomoa bastola zao kutoka vionona na kugeuka kwa kasi ya ajabu. Walishangaa sana kukutana mtu ambaye alikuwa ametoka kumfungia muda sio mrefu. Henry alinyosha mikono yake juu akiwa na watisama. Tafadhali niamini nini? Sijatumwa na mtu. Hata wale nileta hapa asingeleta ningewatafuta tu mwenyewe. Nipende nafasi niwaelezee na wajua. Henry alisistiza. Mwanasheria Gilbert Mwaitika, Daniel Mwaseba pamoja na Kara walitazamana kwa zamu macho yao yalikuwa yakizungumza kwa ishara. Gilbert Mwaitika alikuwa bado ameelekeza bastola yake aliposema Henry. Hatuna haja kumsikiliza kwa sasa. Gilbert embu kamfunge hadi mambo yatakapokuwa yamekaa sawa. 
kara njoo tusaidiane hapa kuweza kumnyanyua tumpeleke kwenye gari. Daniel akasema gilibati mwaitika akamtaka Henry ageuke na kuongoza chumba alikotoka. Ningelikuwa na haja kutoroka ningesha toroka baada ya kufungua ule mlango. Yamini nitafadhali. Mwanangu ataenda kufa kama hatutofanya kitu. Hebu nisikilize nitafadhali. Henry alikuwa anapiga kelele wakati gilibati mwaitika akiwa anampeleka ndani ya chumba kumfunga. Daniel alisikia maneno yale lakini mawazo yake yalikuwa hapo kwa Festus. Alisaidiana na Kara kumnyanyua baada ya kumfungua kamba zile, wanimpeleka garini. Gilibati alikisha amemfunga vyema Henry kwa kamba ndipo alipoka amelekea mlangoni ili aweze kutoka. Kumbe nyie ndio mlimtaka Festus. Gilibati mwaitika kasita kutoka nje baada ya Henry kuuliza. Aligeuka na kumtizama kwa sekunde nne bila kuzunguza chochote kile. Ipo tayari kuwasaidia lakini kunifunga hapa ni hatari sana kwa maisha ya mwanangu. Nimepewa kazi ya kuweza kumtafuta mtu mnayemhitaji nyie. Nimwangamize. Nikapatiwa siku ya leo tu hadi kesho saa sita mchana. Nisipofanya hivyo mwanangu atauawa na pia mimi nitakuwa ni hatarini sana. Mnaponifungia hapa nikashindwa kufanya kazi hiyo, muone kama ni inakuwa ni interesting kwa familia yangu. Naomba msaidie na mimi nitawasaidia. Henry akasema kwa ametulia tu ameinamia chuma kubwa ile kumetumika kufungia kamba mikono na miguu yake. Unadhani sijui kama unamtafuta David Umalize baada kushindwa kufanya ile kule kule njiro. Hutaweza tena kuhakikishia. Gilibati Mwaitika akasema kwa kujiamini sana. Alifundishwa kujiamini na pia nguvu ya kumfanya ajiamini alikuwa nayo. <laughs> Eti sitaweza tena. Mimi kuweza ninaweza sema tu ninahitaji kushirikiana na nyie ili tu yaondoe magugu yote katika shamba. Mbona hapa nimejifungua kamba za mikononi? Za miguu ni tendo la sekunde tu. Naweza kujifungua kama ningelikuwa na dhamira mbaya na kuhakikishia ningetoroka hapa na kuhakikishia na sio utani nisaidieni niwasaidie pia Henry alisema huko akiwa natupa chini kamba ambayo ilikuwa imetumika kufunga mikono yake na kweli gilibati mwaitika alipoona alistajabu sana kwani alihakikisha kwamba amemfunga vyema Henry atalipojaribu kumkagua apate kujua alikata kamba ile kwa kutumia nini hakupata chochote kile kwa jinsi kamba ile ilivyo asingeweza kuikata kwa meno Alafu ameikata kwa waraka mkubwa sana bila mikuona. Ametumia nini huyo? Gilbert alikuwa akitafakari kwa kuwa msogelea karibu zaidi Henry. Akampa onyo. Kama unajipenda tulia. Ah, mimi sitafunga chochote kile. Nitaufunga tu mlango na ore wako ujifanye ufanye ujenzi wote ule. Sitajali familia inakutegemea ama unaitegemea. Tulia. Gilbert Moitika akaonya kwa ghadhabu kisha akametoka nje na kufunga mlango. Mlango huo haukuwa na kitasa bali komeo. Oh. Lakini naamini kwamba atanisaidia tu. Yeye ni vute subira. Akajisemea Henry akaona bora afungue na kamba alizokuwa amefungua miguuni. Na kumbe alikuwa akitumia kiwembe kidogo sana ambacho alikuwa amekifazi ndani ya ukucha wa kidole chake. Kidole chake cha kwanza maarufu kama kidole gumba. Katika mkono wake wa kushoto kilikuwa na ukucha mrefu ambao ulikuwa unamuzisha kuweza kukibana kiwembe hicho bila kugundulika. Simu yangu ikiita leteni. Msipoeleta mtaniingiza kwenye maratizo tena. Akaropoka kwa nguvu akiamini kwamba atasikia anaruka mmeweka kifungoni. Sasa kama ameamua kujituliza sakafuni huko akiwa anatafakari baadhi ya mambo ya nyuma ambayo aliwahi kupitia huko nyuma. Usingizi ukamnyemelea taratibu na ukamchukua. Zipita dakika tano za ukimya zikapita tena nyingine tano jumla zikawa kumi wakati Kara akiwa bize kwenye tanakilishi mpaka to yake. Wakati huo Daniel Mwaseba alikuwa anashirikiana na mwanasheria walikuwa wameshatoka kwa lengo la kuweza kumwesha Festus kwa Dr. Yusha baada ya hali yake kubadilika. Hivi mtu wako yupo kweli? Kumekuwa kimya sana. Karaka sema kwa kana mtizama Gilbert Mwaitika ambaye alikuwa amejiegemeza tu kitini kama mtaliana. Sasa unazidi kwamba tendo wapi? Ni lazima atulie huko chumbani. Gilbert Mwaitika akasema akiwa bado ameyafumba macho yake. Kara akaiacheta na kilishi yake na kwenda kwa kiki maana ule kimeliko amemshitua sana. Haikuingia kilini eti mtu afungwe chumbani bila kufungwa na kitu chochote kile alafu akatulia. Nafsi yake ilikataa kabisa kuamini. Alifika na kufungua komeo la mlango akatazama ndani na kukutana na mtu ambaye alikuwa na koroma. Henry alikuwa amezama katika usingizi mzito sana. Kara akaachana naye na kurejea katika tena kilishi yake. Wakati wa Gilbert Mwaitika alikuwa bado amegemeza kichwa chake katika kiti. Kama tulipitwa na usingizi lakini Kara hakutaka kumsumbua alimwacha na kuendelea kuchezea tena kilesh. <laughs> D 
Danieli Mwaseba na mwanasheria walifika mbele ya nyumba ya Dr. Yusha yalikuwa ni majira ya saa 4:30 usiku na alikuwa pamoja na Festus ambaye bado hali yake ilikuwa sawa. Danieli Mwaseba alipiga honi mara moja tu pale getini na punde geti likali mafunguliwa na Dr. Yusha akaonekanika kuvalia pensi nyeupe na t-shirt ya samawati. Karibu ndani. Akasema Dr. Yusha. Yule mfanyakazi wako yupo? Daniela kauliza huko akiwa anaingiza gari ile ndani. Ah, nimempa likizo ya ghafla baada ya wewe kumleta David mchana hapa. Si unajua tena ulitaka hii iwe ni siri yetu. Na mimi si muamini sana maana ye ni mtu wa mtandao ni sana. Dr. Yusha akasema, na Daniel akafanikiwa kuingiza gari ndani ya uwanja wa nyumba hiyo. Akisaidiana na mwanasheria kumbeba ochewa na kumuingiza ndani. Yusha naye moja kwa moja hadi chumba kile pale. Dr. Yusha akasema huko alikuwa anatoa ishara ya mkono kuonyesha ni chumba kipi ambacho alikuwa anapaswa kumwingiza jasusi yule. Nao wakafanya kama alivyo kameambiwa. Walikuta kitanda kifana nacho na vitanda vya hospitali wakamlaza hapo. Dr. Sinembio kwamba ulijipanga kabisa. Hadi vitanda vya hospitali viko nyumbani kwako? Mwanasheria akatania na watu wakacheka. Unajua sio kila mtu nitakuwa niko hospitali. Alafu kuna ugonjwa wengine unaokuta Unahitajika kuwa nao karibu muda wote kwa ajili ya kuweza kufanya ongalizi maalum. Sasa nikaona bora niwe na kitanda ngaro hata kimoja ama viwili nyumbani kwangu ili ikitokea siku moja moja kama leo. Mgonjwa anahitaji uangalizi wangu na mimi nipo nyumbani basi niwe na aitu hapa. Hata hivyo sipo mwenyewe nina msaidizi wangu ambaye ni Nesi. Anamsafisha David katika kile chumba tulichomweka muda ule. Dr. Yusha kaelezea, "Oh, kumbe. Sikujua hilo daktari. David hajamka bado." Mwanasheria mleva kauliza. Bado ila anaendelea vyema hadi kufika kesho anaweza kuamka. Kwa sasa hivi amepumzika baada ya kutibu yale majeraha ya kuchoma na visu. Dr. Yusha akasema kwa kana mkagua Festus katika mishipa ya mikono, akatoa tochi ndogo hivi na kumulika katika macho ya jasusi huyo. Wakati wa Danieli alikuwa yuko bize kuzungumza na simu. Eh hey, daktari. Danieli akasema baada ya kumaliza kuzungumza na simu. Danieli, mfanyeni tena huyo. Mbona kuna sumu inatambaa kwa kasi sana katika mshipa wake damu? Limpa nini? Dr. Yusha akauliza kwa kana mtazamo kwa macho Daniel. Alikuwa kwenye harakati za kumfanya aseme daktari. Daniel akajibu kwa ufupi. Ndio kumfanya hisa huko. Hivi si nikumua Daniel? Mwalifu akisha ingiaga kwenye mikono yako, ka, yani hatari sana. Wewe sasa baada ya kumfanya hivi alisema? Daniel akujibu akamtazama daktari Yusha kimaswali. Mtubonye mgumu mbara na mateso yote yale wala hakufungua mdomo wake kusema anachohitajika. Mwanasheria akasema, "Sasa hapa kama hatutapata ongo mlikuwa amewatumia kumtesea, hatutaweza kuiondoa sumu hii kwa haraka." Tutachelewa sana kama tu kingeweza kutegemea njia nyingine zaidi ya ile asili. Na anaweza kufa pia. Dr. Yusha akasema kwa kumaanisha, "Dr. umejuaje hiyo ni sumu yenge?" Mwanasheria Mlevi alishangaa uwezo wa ajabu wa kugundua haraka sana ile sumu yenge. Unamaanisha kwamba wale nge walio mumu aletwe? Daniel Mwaseba kama uliza. Ndio hivyo. Fanya juu chini wafike hapa nge wote walio kwa mumu. Dr. Yusha akasema kwa msistizo. Oh, ese kazi ipo. Daniel akasema akiwa anachia pumzi ndefu. Alikumbuka kwamba huko warejesha wale nge ndani ya kopa libo kwa mewatoa. Na bila shaka walibaki mle chumbani wakizunguka zunguka tu. Daniel akatoa simu yake mfuko na kumpigia Gilberti Mwaitika. Tukienda upande wa mheshimiwa Edward Nsumbi alitoka bafuni baada ya kujisafisha mwili wake kwa takriban dakika kumi Edward Tony ambaye ni mpambe wake alisimama mlangoni muda wote na hii ilikuwa ni jukumu lake nyakati zote kwa karibu na mheshimiwa kwa nyakati zote hadi pale atakapokuwa ameambiwa na mheshimiwa pumzike ndipo umwache Ameshafika mheshimiwa Edward Nsumbi kauliza Ndiyo mheshimiwa nimemtaka atangulie chumbani na kusubiri Edward Tony akaba jibu Vipi namuonaje anavutia Mheshimiwa kauliza kwa anachata basamu, alikuwa akiulizia kuhusu mwanamke na alikuwa anahitaji kulala mwanamke usiku wa leo. Hivyo aliomba atafutiwe mwanamke mrembo. Amekamilika mkuu. Hakika anakufaa wewe tu. Elton Tony akamejibu. Si unajua kesho Rais Maki atakutana na wadau wa kilimo cha kahawa katika ikulu ndogo ya hapa Moshi. Kesho hatu kwenye ziara. Hivyo nitakuwa niko hapa kwa muda. Ngoja basi ni utumie usiku vizuri hadi kesho asubuhi kabla ya kwenda kuungana naye. Umewasiliana na Henry? Bado sio sina mku. Ngoja nifanye hivyo sasa hivi. Utafanya asubuhi. Umuuliza amefikia wapi? David anapaswa kuuawa kwa gharama yote ile. Kama ikithibitika angalia uko hai. Mheshimiwa Rudi Sumbi akasema huku akiwa anaelekea katika chumba alichokuwa ameambiwa mwanamke alikuwa anamsubiri. 
lakini ghafla akasita na kugeuka nyuma baada ya kukumbuka kitu. Akamkazia macho Elton Tony. Yule mpelezi akikisha ni kwamba mnampata ya sizidi masaa 24. Awe ameshapelekwa katika kambi yetu ya Amboni. Kesho ukuto atalekea Arusha kwa mwendelezo wa ziara. Hivyo hadi siku ya ziara inafika awe ameshapatikana. Kama hajapatikana basi awe amepatikana uchewa. Erudin Sombi alisema aki uendea mlango na kufungua. Juu akitoa diketi mwanamke mwembamba kiasi mrefu na wenye upe wa mbali alikuwa ni mwanamke mrembo kumtiza machoni haswa kwa mwanaume rejali. Mheshimiwa Eliud Nsumbi alishindwa kuyakwepesha macho yake aliyokuwa ametoka kwenye mgongo laini wa mwanamke huyo. Alishindwa hata kufunga mlango wa chumba na mkono pia ulibaki kwenye kitasa cha mlango. Funda la mate likamtelemka kisa tamaa. Amekabilika mkuu hakika na kufaa wewe tu. Maneno haya yalipita kwenye kichwa chake ni Elton Tony ndiye ambaye alikuwa amesema kabla hawajaagana dakika chache zilizopita. Mwanamke yule aligeuza shingo yake kwa madoi doko akiwa anaachia cheko la madeko na kumbe mwanamke huyu ni Elizabeth na vile bana. Wewe wewe. Haya, hoja tuone mziki unakaje. Unakumbuka muda ule Eliton Tony akizungumza na Henry basi muda huo Elizabeth Neville alipita karibu yao kwa vazi la kiudumu na muda huo katika kudadisi dadisi akabatika kukutana na changudoa ambaye ameshaandaliwa kwa ajili ya kustare na mheshimiwa basi Elizabeth Neville akamchukua changudoa huyo na kwenda kuzungumza naye na baada ya pesa kuzungumza basi walikubaliana Elizabeth Neville aende badala ya changudoa huyo Kwa ni alutumiwa pale pale kwenye simu shilingi milioni mbili na Elizabeth kama posho ya kuafiki ombi laki. Changudua yule alipotaka kujua kwa nini Elizabeth alitaka kuenda kustale na mweshimiwa hakuwe kwa wazi. Wanamuke brembo sana uyu. Lakini hii sula si ingeni kwa angu ni mwana wapi uyu. Mweshimiwa Eliudi Sumbi akajisemea huku akiwa na chia kitasa cha mlango na kusugilia kitanda. Ndiyo hadi kusau kabisa kufunga mlango. Elizabeth Neville akasema kwa kwa na chia cheko la madeko. Unavutia sana. Hakika umu mrembo yo. Weni mtazania kweli. Mwashimiwa akasema kwa kwa na zidi kusogea katatibu katika kitanda. Hata mlango wakua meufunga. Ulibaki wazi. Akamsogelea Elizabeth Neville ambaye kwa juu hakuwa amevalia nguo yote zaidi ya kaniki nye kundu tu. Hakika Elizabeth Neville alikuwa mejipanga vyema katika window, mawindo yake. Uso wake ulipendeza mno. Kichwani kwa namna alifu kwa meseti nyole zake isinge likuwa raisi kwa mtu kukubari kama Elizabeth Neville ni mtanzania. Lakini ni kweli Elizabeth Neville siyo mtanzania kwa kuzaliwa bali wa kuchukua. Ya, yeah, mini mtanzania ndio. Elizabeth Neville akajibu kwa kiwa anatizama kwa macho ya ibu. Akanyuka na kuendea mlango lakini gafla akavut tuwa na mkono wa mweshimi wa Edu Disumbi na kujikuta upo kifuani kwa ke. Lakini mbona kama ndiwe kukuwa na malifani. Tena semu nyati sana. Mweshimi wa Edu di akasema kwa na mkazi ya macho Elizabeth Neville. Mm, mimi, au? Labda ulinifaranisha tu mweshimi wa. Au ni klabu niyona. Mana ndo maino yangu wa mada nyingi sana. Elizabeth Neville akasema. Sio klabu ni yata. Ni semu za eshima kidogo. Anyway, tuwachiri na ayo. Unaitua nani mrembo? Anaitua utamu mwingi. Elizabeth Neville akasema kwa masiara <laughs> eti utamu mwingi. Ndo jina ule pewa na wako au hilo ni jina moja kati ya sifa zako. Mwashimu akasema kwa kwa anaweka ganja cha mkono wake juu ya paja la hini la Elizabeth Neville. Elizabeth Neville alikuwa ni mlembo kuvutia pindi umtaza mapo. Isingeri kuwa raisi kuamini kama ni jasusi na mpirilezi wa siri wa serikali. Labda ungeligundua hilo kwa kutumia nguvu tena nguvu ya kupambana nae. Jina langu mimi ni Angel. Hili la utamwingi ni watu tu wago wanapenda kunita hivyo. Elizabeth Neville akasema, oh my angel. Kwa uzuri huu, ulio barikiwa, utakuwa ni my angel wa peke. Na hilo jina la utamwingi, itabidi niwe na kuita mimi tu. Na si mwingine, akuita hivyo. Au na unaji, mwishimio Edu Dinsumbi akamchombeze. Elizabeth Neville akabaka na cheka cheka tu kwa namna ya kumanisha kwa mba likuwa na aibu. Lakini hakuwa hata na lepe la aibu. Ni kujifanyisha tu Alikuwa ipo kazini na kazi yake ilikuwa ni kumchunguza mweshimi wa Edu Nisumbi. Ata mchunguza vipi, tuende sawa, tutajua zaidi. Tuamia upande wa kara. Simu ya kara iliunguruma kwa sauti ya juu kwa shilia inaita. Kara kachana na kutanakilishi na kuichukua simu yake ambayo ilikuwa ikojua meza. 
Makinele yao ya simu kuita ya limfanya gilibati mwaitika afungue macho na kunyanyuka kutoka pale alipo kwa mejipumisha kidogo. Nambia Daniel, kuna habari gani huko? Kara, alipokea simu na kusema, ilikuwa ni simu kutoka kwa Daniel Mwaseba. Wakati huo Kara, akiongea na simu ile, gilibati mwaitika kama ichukua simu ya Henry na kuelekea nayo katika chumba ambacho Henry alikuwa mefungiwa. Una manishani Daniel, tuatafute wale nge? Asalina mbato wale tauko. Mm, haya sawa. Kara akarije simu yake mezani baada ya mazungumzo kati yake na Daniel kufika tamati. Daniel akamtaka aende katika kile chumba alichokuwa amefungiwa ochewa ni Festus kuangalia unge wale apate kuwachukua na kuwapeleka kwa Dr. Yusha. Aliwambia hiyo ndo dawa pekee ambayo ingeweza kumfanya Festus apone kwa haraka. Kara kaingia ndani ya chumba kile na kwa bahati nzuri akamepata kumuona nge mmoja akipanda na ukuta akamchukua nge huyo na kumuingiza ndani ya kopo ambalo aliona pale pale chumbani hapo kama alivyo kama ilikuwa ndani kazi ikawa ni kwenye kumtafuta mke wa pili akamtafuta kwa dakika tatu bila mafanikio akakisha anapiga sachi kila kona lakini hakuweza kumuona akachukua simu yake na kumpiga ndani na kumweleza nimetafuta kila mahali Daniel ni huyu mmoja tu itakuwa labda kwa hiyo nimlete huyu ya kwa maana kesho nitafika hapo ngoja basi nitafute boda boda karibu hapa anilete huko Sada Daniel, nita kwa makini. Kara kamaliza kuzungumza na simu kwa ameelekea katika chumba licho kwa Henley na kumguta gilibati mwaitika kiwa anagusia kidole cha Henley na simu ili apate kuifungua kwani ili muhitaji nywila ama alama ya kidole ili kuweza kuifungua simu hiyo. Mm. Si ungeniambia tu kama nataka kuifungua nayo programu katika tanakilishi yangu. Ingeweza kusaidia kuweza kufungua simu hiyo. Kara kasema. Asikufahamu hilo ila nimefanikiwa maana jamaa alikuwa ametia simu yake ulinzi wa arabaza vidole. Giriba timuitika akasema. Haya mimi natoka kidogo kuna mzigo na mpeleke ndani fast hapa narudi. Kara akasema giriba timuitika akamtakia heli aendapo na kumsi awe makini. Kara alipotoka tu giriba timuitika kama ameanza kunyonya data zote kutoka kwenye simu ile na kuingiza kwenye tunakilisha ambayo alikuwa akitumia mwanasheria ya Mlevi. Akaona pia ujumbe mpya uliokuingia dakika chache zilizopita kutoka kwenye namba iliyohifadhiwa kwa jina la Elton Tony. Ukijua ni wapi amepelekwa David usisite kuniambia maana kuna kazi ya ziada hapa nimepewa. Gribati akausoma ujumbe huo baada ya hapo akarudi tena katika chumba kile na kumwamsha Henry. Henry, hey hey, imetosha sasamka. Taratibu Henry akajinyosha na kufungua macho yake aliyokuwa ameanza kuvimba kutokana na kumeso na usikizi mzito. Asungenecha lale kidogo kwanza ese. Endi, akahoji kiuchovu akiwa na sindizo na miayo. Naweza nikakuacha, lakini unapozidi kulala uone kwamba mwanao jeli ndo anazidi kuwa tarini. Au usingizi ni bora kuliko mwanao. Kauli ikamwamsha Henry kutoka usingizini baada ya kusikia jina la mwanae likiwa natajwa. Alikuwa anampenda sana Jerry. Alikuwa ni mwanae wa pekee. Na pia Jerry angezidi kuwa wa pekee katika maisha yake yote kwani hakuwa na uwezo wa kukumpa mwanamke mimba. Simu yako hapa kuna ujumbe uliingia sijajua ni wa Biko au mshindo milionea. Kiribati akasema kwa kana mkabizi Henry simu ile akabaki mtazama tu Henry baada ya kumpatia simu yake. Henry alichokifanya ni kwenda kufungua ujumbe ule ambao ulikuwa umetoka kwa Ericton Ton. Bado sijafanikiwa kujua ila naelekea kujua. Alichakata ujumbe na kuutuma kwa Ericton akaitafuta namba ya mkewe kabla ya kumpigia akamtazama Gilbert Mwaitika. Naweza kutumza na mke wangu. Waweza tu ila sihitaji ujanja aina yote ile. Gilbert akageuka na kutoka nje ya chumba kile lakini hakwenda mbali. Akabaki kama ijegemeza pale mlangoni. Akamsikia Henry akiwa naomba radhi kwa mkewe kwa kosa la kuto kumtafuta tangu asubuhi. Alijitetea ni ubize tu mwingi kazini. Estoshe akaelezea juu ya kuto kuwa na uwezekano wa kurejea tena nyumbani hadi kesho. Lakini pia hakusita kuulizia maendeleo ya Jerry mwanae. Wakaagana kwa upendo. Na hapo Gilbert Mwaitika ligundua kuwa Henry na mkewe walikuwa kipendana na kusikilizana pia. Ndaniel kumtazama kwa jicho la tatu hadi kina Daniel wareje. Akizidi kwa msalabu na sisi tutakuwa starabu kwake. Waje ni mwache peke yake tu huko ndani. Lakini sitamwacha abaki na simu yake. Gilbert Mwaitika kajisemea kwa kionaingia ndani ya chumba hicho kaichukua simu ya Henry na kuelekea zake huko mbele. Lakini hakuufunga mlango wa chumba kile. Alifanya vile kwa makusudi kabisa na wale sio kwa bahati mbaya. Najua unanipima kama nitafanya ujanja kato sisi kufanya. Mtatulia nione kama watanisaidia. Nimechuka maisha utumwa. Yatakuwa mpole tu. 
Enda kajisemea kukana tizama juu baada ya kuona mrango hata ujafungwa. Ndani ya gorofa ya nne katika hoteli ya kile naite shughuli ilikuwa ni pevu. Mheshimiwa Edward Nsumbi alikuwa akishinikiza kumuingia Elizabeth Neville huko Elizabeth Neville akizidi kumkwepa. Ilianza kama mchezo kukimbizana na kukizunguka kitanda baadaye likawa ni jambo la kutilia manani. Mheshimiwa Edward Nsumbi hasila zikamshika. Damu ikazidi kumchemka hamu ya kutaka kitoweo ikamkolea. Akapani na kuanza kulazimisha. Ni maana ya kuletwa huko ndani. Ukolezwa, mwishimi wakauliza kwa kufoka Taratibu mpenzi, mpa mzuli waga haitaji ya raka Mbuna muda bado upu mwingi tu Kesho ni karibu lakini ni mbali pia tunapu kwa tupu karibu zaidi Wakati tulivu kama utupu wa wili tu Inapendeza sana Elizabeth Neville haka nongona katika siku la Eliud Nsumbi Kwa anazungusha mikono yake katika mgongo hake Eliud Nsumbi ya kaisi faraji ya moyo kwa ni haku pendeza na mambo kama haya Mara nyingi upenda stare Yei hana mke wala mtoto Baada ya jali ilio kumetokea miaka saba iliyopita kipindi akiwa ni mbunge wa viti maru. Katika jali hiyo walitoka matembezi yeye na mkepo moja na wanayo wawili. Wakiwa po katika mwendo mkari sana. Kwa bati mbaya taili la mbele likapasuka na kupelekea gali hiyo kuyumba na kupinduka zaidi marambili. Ni yeye tu alikuwa mepona katika jali hili ambayo watoto wake walifariki pale pale na mkewe alifia njiani wakata kwa ushu hospitali. Lakini stale haku ianza baada ya msiba uo mzito. Alikuwa na tabia hiyo hata kabla ya kuona familia. Hadithi za mapenzi ndio zilikuwa zinaendelea ndani ya chumba. Walizunguza na kutekenyana hadi lipotimia saa sita usiku. Ilipofika saa sita ndipo Elizabeth Neville akaianza kazi yake rasmi. Iliyomleta pale kwanza alisimama mbele ya Edward Nsumbi. Alipoona mheshimiwa kasimama, haraka sana kumsukuma na kumkalia kwa juu. Akaanza kumchombeza kwa namna ajuavyo yeye. Namna ambayo pia aliwahi kufundishwa katika mafunzo magumu ya kijasusi nchini Cuba ili kumteka mwanaume kiraisi. Alihakikisha kwamba amemgusa kila sehemu zaifu ambayo ingeweza kumletea mheshimiwa hisia kali za kimapenzi na uchovu kwa pamoja. Hili likawa ni rahisi sana kwake. Maana kipindi huko nchini Cuba kwa mafunzo aliwahi kufundishwa mbinu hii, akaielewa mbinu hii na akaitimu pia ndipo akaifaulu. Na sasa anaitumia kuandaa mazingira ya kumchunguza makamu wa rais Mheshimiwa Edward Nsumbi. Zipita dakika kama tano za vicheko miguno kutoka kwa Edward Nsumbi. Wakafuatiwa na sauti tamu ikiwa na koroma. Amini usiamini Mheshimiwa Edward Nsumbi alishapitwa na usingizi tena usingizi mzito kweli kweli. Haraka Elizabeth Neville akaendea gauni lake fupi ambalo liko amelivana kutoa kifaa fulani hivi kidogo sana. Kifa hicho alikiingiza kwenye simu ya Mheshimiwa Kwenye tundu la kuchomeka waya ya masikio maarufu kama earphone. Sio rais kwa kutumia earphone. Sisi kama napendelea. Tesa kila kitu atakachokizungumza kupitia simu yake. Kitaenda na kusikiwa na sisi. Elizabeth Neville akasema kwa natabasamu kifaa alichokuwa amewekewa kilikuwa ni kifaa ambacho kingeweza kunasa mazungumzo yote ya mpigaji na mpigiwaji wa simu. Alitabasamu tena kwa furaha sana kwani aliona hii ilikuwa ni hatua kubwa watoka ameipiga katika kuwa karibu zaidi na mheshimiwa Edward Nsombe. Akaanza simu ya mheshimiwa katika mfuko wa koti lake lilokuwa limeninginizwa katika pembe ya mguu wa kitanda. Alipohakikisha kila kitu kimekaa sawa taratibu akarejea kitandani na kumkumbatia mheshimiwa. Wakaungana katika usingizi. Majira ya saa usiku simu ya mheshimiwa Edward ikaunguruma kwa shida inaita. Kumbe Elizabeth Neville hakuwa amelala. Hakuwa tena ndipo la usingizi kutokana na kuwa kazini. Alijifanya kwamba anajigeuza kiuvivu na kumtikisa mheshimiwa. Mheshimiwa, mheshimiwa. Na uh, kuna nini? Sauti ya mheshimiwa ikauliza kivivu kutokana na usingizi uliokuwa bado mlevya. Ni kama simu yako inaita sijui au ni haramu. Elizabeth Neville akasema, "Ina maana kama bado upo hapa?" <laughs> Eliud Nsumbi akaamaki akajiinua na kupeleka mkono wake katika koti lake na kuchomoa simu yake. Alipotazama kio cha simu, alimtazama Elizabeth Neville na kisha akarejesha macho yake simuni. Unaweza kwenda, usiku wetu umeishia hapa. Asante pia kwa huduma yako. Mheshimiwa alisema huku macho yake yakiwa nazidi kuitazama simu ile. Jamani mheshimiwa, mbona unifukuza lakini? Hmm? Naomba uchukue hata namba zangu tu basi ili tu unanitafuta basi siku ukiwa unahitaji huduma yangu tena. Eh? 
Mheshimiwa aliona kama vile anachelewesha tu. Alitoa business card na kumkabidhi Elizabeth Neville kwa kiona mwarakesha ondoke. Anaenda, usinipigie. Utanitumia tu jumbe mfupi na misiku nikikuita basi nitakuita. Hata kama nikwenda Dar es Salaam au Dodoma nitakuita tu. Elizabeth Neville akamrukia mheshimiwa kwa furaha na kupokea karatasi ile. Akampiga busu katika shavu lake huko akiwa na mshukuru. Lakini wakati kifanya hivyo jicho lake lilifanikiwa kuitazama kio cha simu ya mheshimiwa. Namba iliyokuwa ikimpigia simu ilikuwa ni ngeni na kodi ya simu ilianza na alama ya kujumlisha 254 yani 254 ikimaanisha kwamba ilikuwa ni simu kutoka nchini Kenya. Elizabeth Neville akatumia sekunde tatu tu kuinakili namba ile katika kumbukumbu ya kichwa chake wakaagana. Ilikuwa ni kama tu bahati kara. Huko ni upande mwingine msikilizaji. Ndio ule nilipokuwa nimekuambia walete nge wale kumbe mmoja alikuwa yuko ndani ya gari tulokuwa tuko nayo katika siti ya nyuma tulipo mlaza fistas Dana kasema wakati kanaendesha gari walikuwa barabarani wakilejea kambini majila ya saa nane usiku wakiwa natokea nyumbani kwa daktari Yusha ndani ya gari alikuwa yeye na kara Basi tokuwa ni wakati ule tulipokuwa tunamtoa ndani na kumpeleka garini huyo nge Alikuwa bado na tambaa tu juu mwili wake Kara akajibu Nge mwenyewe mwanasheria alimkuta akiwa amekufa Mwanasheria alikuwa anaifuata simu yake ndani ya gari alikuwa ameisaundi palipo mwanange huyo. Dr. Yusha alikuwa ameshasema kama hawatapatikana nge wote basi ingelikuwa ni sawa na bure. Sijui ingekuwa jani. Danieli mwasema kasema. Eti inga na chomo alafu majivu yake ndio anatumia kama dawa. Hakika hii inavutia sana. Kumbe ukigungwa na nge dawa pekee ni huyo yonge. Si hai kabisa kufahamu jambo kama hili. Nilikuwa nasikia tu midomoni mwa watu wetu. Kara akasema wakati huo gari ilikuwa ikizidi kwenda kwa mwendo wa wastani. Ah, uh, si dawa pekee. Alisema kwamba ni dawa ya haraka inaweza kuondoa sumu kuliko ile dawa ya hospitalini. Daniel Mwaseba akasema huko akiwa anachomoa simu yake baada ya kusikia mtetemo mfupi uliowashilia ujumbe mfupi kuingia. Mkono mmoja aliutumia kuweza kuendesha huku mwingine akiwa anafungua ujumbe ule. Kwa makini Daniel. Hii ni barabara, we chat tu. Ni Elizabeth Neville wewe au Kara alisema na kuuliza. Dani. Danieli alisoma ujumbe ule ulikuwa umebeba neno moja tu. Lo manisha tayari. Ujumbe huo ulikuwa umetoka kwa mtu aliyehifadhiwa kwa jina la Hanebi. Bila shaka ulitoka kwa Elizabeth Neville. Uko wapi Elizabeth? Danieli akachalaza ujumbe na kutuma. Nipo kambini tayari. Nyeje. Uliingia tena ujumbe. Tunakuja. Danieli akamjibu. Elizabeth Neville amefanikisha ndio alikuwa ananiambia hapa kumbe ameshafika hadi kambini danieli akasema kwa kana tabasamu mm. sitegemea kama kazi ingelikuwa ni nyepesi hivyo kiraisi ameweza kukutana na mheshimiwa kara akashanga sana huyo ndo elizabeth neville watu wengi wamfahamu kabisa ana uwezo mkubwa sana na sikufanya makosa kumpendeza kwa chifu wetu aingizwe kwenye ndala yetu danieli akasema kara alibaki na tabasamu wakati huo walikuwa wameshakaribia maeneo ya station ya treni Baada ya mbili kukatika wawili hao walikuwa wamefika kambini na kupaki gari, walikaribishwa ndani na harufu nzuri ya chakula. Elizabeth Neville alipika ndizi nyama punde tu baada ya kufika na kumkuta Gilberti Mwaitika. Bora hata tumefika wakati sahihi maana ese njamba hiyo niko nayo hapa sio ya kitoto. Daniel Mwaseba alisema baada ya kuingia wakaungana mezani kula pamoja huku hadithi za hapa na pale zikiendelea. Asizi kazi ni za kipekee sana. Imagine tunakula saa nane usiku eti. Kara kasema wakati wakiwa na karibia kumaliza kula na alipoka kumaliza kula aliketi pamoja na kuendelea na kile kilichopo mbele yao. Nifanyie kupachika ile voice tracer kwenye simu yake. Hivyo kila atakacho kizungumza tutakuwa tunasikia. Elizabeth alianza kuelezea alivyofanikisha zoezi la kumsogeza karibu na wao mkuu makamu wa rais mheshimiwa Erwin Sumbi. Kanzu sana Elizabeth. Tumefanikiwa pia kumtia mikono ni mwetu mtu aliyemtulisha David katika kambi ya jeshi na kuangamiza wenzake. Gilbert alikuja naye hapa. Kuhusu David habari njema ni kwamba analia vizuri. Na Festus pia. Dr. Yusha ameniambia ni kesho atakuwa yuko sawa. Mwanasheria amebaki kule kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Kazi iliyopo mbele yetu kwa sasa hivi ni kujua kwa nini taarifa zinaonyesha Festus aliuawa siku anafanya mauaji. Ya mfanye biashara aitwaye Tarek Hajel. Kwa nini wasema aliuawa wakati upo hai? Sote tunahisi tumtendea nyuma yake ni makamu wa rais Mheshimiwa Edward Sumbi lakini hisia ni kitu kimoja na uthibitisho ni kitu kingine. Lazima tuthibitishe ili. Daniel akasema. Alafu na kitu nimekumbuka. 
Muda ule nipo hotelini na mheshimiwa simu yake iliita. Akaonyesha wazi kabisa simu ile haikupaswa kupekelewa mbele yangu. Hivyo alinitaka mimi niende. Nilibatika kuziona namba zilizo kuwa ziko juu ya kioo. Zilibeba kodi ya Kenya. Hii kanifanya usinishe juu ya uraia wa Festus na mpigaji wa simu ile. Elizabeth Neville akasema, "Ulifanikiwa kuiona namba hiyo hadi mwisho?" Kara kauliza. "Si kuiona tu, na kukalili kichwani pia nimekalili." Elizabeth alisema kiutani. Hebu sema ukweli Elizabeth, umekalili kweli? Kara kauliza kwa kanavuta na kitisha yake. Daniel na Gilbert walikuwa kishangaa tu. Kama utani vile Elizabeth akataja namba ile mwanzo hadi mwisho. Hii namba naidukua sasa hivi nipende dakika tano tu. Ngojeni muone hapa swala la mheshimiwa Eliud Nsumbi limesha kuisha tunako kwenye jingine Daniel. Karakoa bize kubonyeza na kisha yake na kuwaacha kina Daniel walikuwa wanaendelea kuongea. Zikapata dakika tano tu bila ya Kara kusema kitu chochote kile. Kina Daniel walikuwa nazidi kuzungumza hatimaye dakika kumi zilikatika wote wakamgeukia Kara. Vipi? Umefanikiwa? Kara akavuta pumzi ndefa kwa tazama wenzake. Imewekea ukuta mgumu mno. Yaani sio rahisi kuidukwa maana ina ulinzi mara sana. Nafikiri angetafutwa mtaalamu zaidi yangu. Kara kasema. Hana ndiye pekee ambaye anaweza kutusaidia. Sasa hivi kule Marekani bado mchana. Unaweza kumtumia kwenye email ili kama akiingia basi akiona tusaidie. Daniel kama ametoa wazo. Kara alimwandikia ujumbe mfupi Hana ni kwa njia barua pepe. Katika ujumbe huo aliambatanisha na namba ile. Alafu na kitu nilisahau kabisa kuambia. Dr. Yusha amenielekeza mahali ambapo naweza kupata dawa ya kienyeji ya meno ambayo aliolegea. Aliambia meno yangu inabidi yangoelewe maana yamelegea sana, lakini binafsi sipo tayari kabisa kuiamua. Muda wa kinusu kesho nitakwenda huko. Dalili mwaseba aliweleza wenzake. Mm, hadi sauti yake imeanza kubadilika kisa tu homa. Pole sana Daniel. Ni wapi huko amekuelekeza? Elizabeth Neville akasema kuna kijiji kimoja kinaitwa Uri ndipo aliponiambia ni mwana dakika 50 hivi kutoka mshi mjini hadi huko. Daniel akawa amesema na mara tena kirishi ambayo Kara alikuwa anaitumia ikatoa mlio mdogo wa kuashiria kwamba kuna ujumbe mpya umeingia. Alipotazama alikuta ni barua pepe kutoka kwa Hanani. Hanani amejibu ujumbe. Kara akasema kwa furaha. Anapiga. Daniel zungumza naye wewe. Kara akasema uko kana msogezea Daniel Mwaseba tena kirishi. Hanani alikuwa akipiga kwa njia video. Ah, kaka Daniel shikamo. Habari za majuma kadhaa yaliyopita? Hanani alizungumza baada ya kumwona Daniel. Mara bana ni ujambo. Lekezo yako inaendaje huko Marekani? Daniel akauliza. Ah, nimekumi sana kaka Daniel. Nimemisi pia porokushani za Jidi Dar es Salaam. Ukijana unatarajia kurejea, nita ikatisha likizo yangu. Hanani akasema. Daniel akapeleka macho yake kwa Henry, akamtazama na akatazamana. Hata hivyo tupo Kilimanjaro kwa sasa tulikuja hapa na mheshimiwa rais yupo ziarani huko. Daniel akasema, "Ah, kabla hata hujaniambia, mpo wapi nishajua? Mpo katika mji wa Moshi. Ni karibu tu na ste." Alaka sasa Daniel kama mwenyezi tanakilishi na kuizuia sauti ya Hanani kusikiwa. Hanani, hujaacha tu ujingae. Vipi? Umeona hiyo namba nilikutumia? Daniel kama uliza baada ya kuchomeka waya wa masikioni ili kuzuia mtu mwingine kusikia. Kumbe hapo peke yako ka Daniel, sikujua hilo. Hanani aliomba msamaha. Hii ni namba ya Hanani Daniel. Imewekea ulinzi wali ya juu sana. Bila shaka mmiliki wa nambari hii si mtu wa mzaha. Ngoja, kuna program nitakutumia muda somle kwenye kaunti yako ya Telegram. Hiyo program itakusaidia kuweza kudukua nambari hiyo. Unapokuwa unaingia ndani ya program hakikisha kwamba unatumia VPN ili ifiche taarifa zako. Hanani akatoa maelekezo kwa Daniel. Haya ananijitahidi sana maana ni muhimu sana na nakutegemea. Daniel kama agana na Hanani. Na punde hana na kama tuma programu ile katika simu yake kwa njia Telegram na ndani dakika tano kara akafunikiwa kuidukua simu ile. Nambari ya mheshimiwa Eliud Nsumbi inabidi asubuhi mmoja wetu akaombe taarifa zake kwa watu wa mitandao ili tuweze kujua zinawasiliana na nani na nani. Nadhani inaweza kutusaidia kwa kiasi. Hii nambari ya Kenya kuna rafiki yangu anaishi kule nitawasiliana naye atatusaidia kupata taarifa zake. Elizabeth Neville kama ametoa wazo wakaliafiki. Kwa kuwa nitaenda nyumbani kwa Dr. Yusha kesho, basi namwambia mshiria apite katika ofisi zao zilizopo pale Kilimani, karibu na stendi ya mabasi ya mikoani. Gilbert Mwaitika akasema wote walikubaliana. Lakini wakizidi kuzungumza ghafla wote walishtushwa na makelele ya mtu akiwa anaomba maji apate kunywa. Alikuwa ni Henry. Henry ana kitu cha kutuambia. Anaweza kutusaidia pia. Anaomba pia msaada wetu. Naomba ni tuungane kumsikiliza tuone kama anaweza kutusaidia na si tukamsaidia pia. Kiribeti mwaitika akamwambia wenzake. 
mlete hapa tuzunguze naye rafiki kara alisema na wote wa kafeke gribati moitika akaelekea ndani ya chumba kile na kumkuta Henry akiwa amejikunyata kwenye kona ya ukuta kwa baridi Aise kama pata kucha na jua likachomoza alafu sijaonekanika mtanletea hatari kwa familia yangu na mbeni basi msikilize na kueleza Enda akasema baada ya kumona Gilbert Mwaitika kiingia twende Gilbert akasema ili na kama jiinua na, ku, na kuongoza na Gilbert Mwaitika hadi huko mbeni Ukumbeni wote walikuwa kimtazama Henry licha ya kuwa bado ni usiku mnene lakini kwao ilikuwa ni mchana kutokana na usingizi kwa mbali nao Karibu kitu Henry. Naitwa Daniel Mwaseba. Mwenzangu anaitwa Kara, huyu hapa ni Elizabeth Neville na huyu aliyekuleta hapa ni Gilbert Mwaitika. Kwa namna ulivyoletwa hapa ukaonyesha utulivu ni wazi kwamba unahitaji pia msaada wetu. Nafahamu kwamba wewe unatumika tu na Mheshimiwa Eliud lakini sisi tunataka tu ushahidi wa kuweza kuonesha Mheshimiwa sio mtu mzuri. Kwanza hebu tueleze vile vitambulisho vitatu mlivyo kwa mmevitumia kwenda kumchukua David kule njelo. Nivipataje? Danieli akamkazia macho na kumtaka aseme. Danieli. Mimi ni Henry Joseph. Mzaliwa wa Mtwara. Lakini makazi yangu Dar es Salaam. Na mke mtoto mmoja aitwaye Jerry. Jerry ana umri wa miaka sita Henry akawatazama kina Daniel kwa zamu akagundua kila mtu alikuwa busy kumsekeleza. Kara alikuwa kimrekodi kwa kutumia hata klishi yake. Miezi miwili iliyopita nilifuatwa na mwanaume mmoja aitwaye Eriton Tony. Mwanaume huyu nilikuja kugundua baadaye kwamba yeye ni mpambe wa makamu wa rais. Siku hiyo alinielezea kwamba amenifuatilia kwa na kugundua kwamba niliwahi kuwa ni mwanajeshi kabla ya kuwa jambazi sugu ndani ya Dar es Salaam. Nikiwa jeshini miaka mitano iliyopita kuna makosa yalifanyika nikaa nimefukuzwa jeshini hivyo aliniambia kama nikiungana naye tukafanya kazi pamoja ana uwezo wa kunilejesha tena jeshini. Tena kwa choki kubwa tu. Kutokana na maisha alivyokuwa ni magumu sana. Nikaona njia kurejea tena jeshini kwani binafsi nilikuwa natamani sana kurejeshwa ili kulipambania taifa langu. Nikataka kujua yeye ni nani hadi awe na uwezo wa kunirejesha jeshini. Ndipo kesho yake alikutanisha na makamu wa rais na kulithibitishia mbele yake. Ilikuwa ni kama ndoto kukutana na makamu wa rais siku hiyo. Kweli nikakubali kufanya nao kazi bila hata kuhoji ni kazi gani hiyo. Lakini kwa kuwa makamu wa rais Mheshimiwa Edward Nsumbi alikuwa karibu na mwanamume wake nikajua kwamba nikajiaminisha kwamba haikuwa kazi mbaya. Danieli, kumbe ilikuwa ni kazi haramu. Nilipokuja kugundua hilo, nilikuwa nimeshachelewa. Mwanangu Jeli alikuwa amewekewa kili plug katika ubongo wake. Kifaa hicho walimwekea baada ya kuona kama nilikuwa thirdish na kazi walio kwa Na kama ningeweza kukaidi basi, wangeanza kumua mwanangu kisha mimi na mke wangu. Nikafanya kazi yao kwa shuruti bila hata kupenda. Henry alikuwa anazidi kuelezea kwa machozi yakimtoka. Pole sana Henry. Danieli akamwonea huruma. Ni kazi gani ambayo nilipewa? Danieli naeleza ya kwa kuwa ilikuwa ni dhamira yangu mimi kuelezea. Nilisha choka ya maisha ya kuweza kupelekeshwa eti. Miezi miwili tu nilikuwa nimefanya nao kazi. Nilisha nigeuza kuwa mnyama. Na mbele napoka naeleza mjitahidi sana kumsaidia mwanangu ili atolewe kile kifaa. Na waidi nitakuwa upande wenu hata kwa kuzidi kumtumikia mheshimiwa ili mradi tu uendelee kupata sidi nyingi sana kutoka kwangu. Wote walitazamana. Tupo tayari kusaidia Henry. Ni wewe tu kutueleza kila kitu unachokijua. Danieli akamesema, Danieli. Kwanza kabisa, leo tukio laanisha habari kuteketea kwa moto ndani ya kituo cha majira ya usiku ilikuwa limepangwa. Haikuwa hitilafu ya umeme kama vyombo vya uchunguzi vilivyokuwa vinasema. Ni mimi na wenzangu tulikuwa tumetumwa kwenda kuifanya kazi hiyo. Kila mtu alishtuka kusikia vile. Walikumbuka ni mwezi sasa tangu waandishi wa habari wapate msiba mzito wa kuondokewa na waandishi wenzao watano ambao walikuwa wakisifika kwa kupekuwa na kudusa habari nyeti. Nilimwambia kabisa ongarai ile siku. Nilimwambia kabisa siamini kama ni kweli moto kama ule unaweza kutokana na hitilafu ya umeme. Mungu azalaze roho zao mahali pema peponi. Danieli alisema kwa masikitiko. Mm. Kwa hiyo na moto ambao huaga unatokea kwenye masoko makubwa huaga ninye pia. Gilbert Mwaitika kama ameuliza. Yote naeleza hapa haikuwa dhamira yangu Danieli. Sikuwa na namna ya kuweza kukwepo kufanya. Henry alikuwa anatoka na machozi kama mtoto mdogo. Tulitumwa pia kuwasha moto katika masoko makubwa kama soko la chakula la kibaigo wa kule Dodoma. Ni sina hapo tulikuwa tunahusika. Pia lela manyema hapa mjini Moshi ni sisi pia lakini ilikuwa ni maagizo kutoka mheshimiwa Edward Nsumbi kupitia kwa Eliton Tony. Henry akazidi kudondosha machozi huko akionaelezea. Elizabeth Neville alimuonea huruma sana. 
akampatia chupa ya maji ya Kilimanjaro na kumtaka anywe kwanza. Baada ya kunywa maji Henry akaendelea. Kuna masoko ambayo hatukuhusika nayo kabisa kama masoko mawili ya Dar es Salaam Lela Mwanza na Arusha sijajua chanzo cha kuungwa ilikuwa ni kipi. Japo mheshimiwa anaweza akawa na usika moja kwa moja maana anao vijana wengi wanajeshi walio hasi jeshini. Pia wagona tunatosha mageleza majambazi sugu walio kifungoni. Sijajua nini malengo yake hasa kwa kweli. Henry akazidi kuelezea. Ni hivyo tu Henry au kuna kingine? Giliba atakauliza. Ukibizo zopita mimi na kijana mmoja tulikuwa tumepewa kazi tukaifanya katika hifadhi ya taifa ya Mkomanzi. Tulipewa kimiminika kiasi cha lita tano na kuambiwa tukamini kimiminika hicho ndani ya hifadhi. Tulipewa helikopta ya kutumia katika hiyo kazi. Kijana niliongo za nanae alikuwa ndia rubani na mimi nilikuwa na kazi ya kumuaga kimiminika kile. Na tulikuwa tumepatiwa vitambulisho vilivyo kwa vina tutambulisha kama wafanya kazi watanapa. Ndani ya hifadhi ndani ya siku mbili tu ulizuka ukame wa ajabu sana kumbe kile kimenika kilikuwa ni sumu sumu atalishi kwa wanyama na mimea japo sikujua zamila ya kupewa kazi ile ilikuwa ni ipi hasa lakini na isa kina Elton wanahusika na ujangili pia maana wanaweza kupeleka meno ya tembo pamoja na pembe za faru na nyati katika bandari ya Tanga Henry akaendelea kuelezea kina Daniel na hii ikawakumbusha kinakara majira ya asili waliona taarifa pia zinazohusu hifadhi ya taifa ya Mikumi kukumbwa na ukame wa ghafla. Danieli unaikumbuka ile taarifa tuliyokuwa tumeiona mchana kupitia mtandao wa jamii forum. Anafuona hii hapa picha. Bila shaka wani marafiki wanaofanya haya kwa kushirikiana. Kana alisema kumeonyesha Danieli Mwaiseba picha ya pamoja iliyomuonyesha makamu wa rais Mheshimiwa Edwin Sumbi akipoja na waziri wa utalii mali asili na misitu bwana Nicolas Ndechilicho Picha hiyo ilipostiwa siku tatu zilizopita katika ukurasa wa Facebook wa Mheshimiwa Edward Sombe. Hata waziri wa utalii anapaswa kuongeza kwenye uchunguzi wetu. Hili jambo ni kubwa sana. Baki kucha inabidi nikaonane na chifu kumshirikisha haya yote. Daniel Mwaiseba aliwaza. Sauti ya jogoo akiwika ikasikika kwa mbali na wote wakagundua ilikuwa ni karibu kupambazuka kwani ilikuwa yapata saa kumi kasoro usiku. Walikubaliana na Henry arejee kwa mheshimiwa Edward Sumbi akaeleza kuwa David amefariki akiwa hospitalini baada ya madaktari kupambana zaidi. Henry akaafiki kwa kiomba sana mwanaye saidiwe. Usiali Henry. Jeri atapona tena wewe utakuwa huru na familia yako. Jina lako litasafishika pia. Ila tu utuahidi kushirikiana na sisi. Daniel akasema, "Unapaswa kwenda kulipoti ukaeleza hali ukutana nayo. Waambie kwamba mkuta David amefariki. Sitakuwa na tafuta njia kuweza kumsaidia mwanao." Alafu hivi kule njilo ilikuwaje hadi wale uliokuwa nao akauawa? Na vile vitambulisho hujanielezea bado. Daniel Mwaseba akasema, "Wale wenzangu wawili ni mimi niwateketeza kule tulipokuwa tumeenda kumchukua David. Ninaambia nifanye hivyo kwa kupitia Elton Nikapewa oda kutoka mheshimiwa Edward Sumbi vile vitambulisho vitatu mimi pia sijui maana nakumbuka masaa machache baada ya kutamatika kwa ziara ya rais tulipewa kazi ya kwenda hoteli ya Five Star kumtafuta mgeni wake mheshimiwa ambaye alikuwa hapatikani ghafla tu ndipo tukao tumepatiwa vitambulisho hivyo tuvitumie ili kazi yetu iwe nyepesi Henry akaelezea wakajua bila shaka mgeni anayezungumziwa hapa alikuwa ni Festus aliyeka matwa na Daniel Mwaseba huko kwa kuwa bado hakuwa na imani na Henry walikubaliana wampeleke mbali na kambi wakiwa wamemfunika kama alivyokuwa ameleta bwanzoni. Kilibati mwetika kumvalisha Henry tena kitambaa cheusi kichwani ili aweze kumtoa pale kambini. Akashirikiana na Daniel hadi alipofika nje ukumbi wa Hugo si mjini Moshi wakamwacha hapo na kuondoka. Muda huo ilikuwa ni yapata saa kumi na moja alfajiri. Dakika kumi baadaye Gilbert Mwaitika na Daniel Mwaseba wakarejea. Karakaandaa chai kushirikiana na Elizabeth Neville. Wakati wakipata chai simu ya Daniel ilipata uhai. Mwanasheria mlevi alikuwa akipiga. Na habari njema ilikuwa ni kwamba David amefungua macho yake. Ilikuwa ni habari njema kwa kuwa ni kuamka kwa David kungeweza kumaliza utata juu ya kubadilishwa kwa helikopta katika ziara ya Rais Mark. Festasi hakuwa bado amejua nafahamu lakini kwa mujibu wa Dr. Yusha ilikuwa ni swala la muda tu Festus azinduke. Wakapanga ratiba ya siku mpya katika kazi yao ya operelezi. Mwishowe walikubaliana kupumzika kwa dakika 40 kabla ya kukutana tena kuendelea mambo mengine ikiwemo
kusikiliza maongezi ya mheshimiwa Erudi Nsumbi akizungumza na simu kutokana na kifaa kile alichokuwa ameweka Elizabeth Neville. Ilikuwa ni siku nyingine tena asubuhi nyingine katika uso wa dunia na wakazi wa Moshi baridi ilikuwa bado ikimetawala ikiwafanya waume kwa wake kuvalia nguo nzito na masweta. Licha ya baridi kuwa kali lakini haikuzuia shughuli za kiuchumi, jamii na nyinginezo kuendelea. Wafanyabiashara, watoto mashuleni, vyombo vya usafiri na kila shughuli kwa namna yake ziliendelea kwa kasi sana. Asubuhi hiyo Rais Mark alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kikao na wadau wa kilimo cha kahawa mkoani Kilimanjaro. Katika kikao hicho ilitarajiwa uwepo wa mkuu wa mkoa Kilimanjaro bwana Nicholas Ndakidemi, waziri wa kilimo na umwagiliaji bwana Isaac Jonathan, maofisa wa kilimo hicho pamoja na makamu wa rais Mheshimiwa Edward Sombe. Ulezo kamilisho zaidi ya kawaida kutokana na kile kilichokuwa kimetaka kutokea jana ziarani. Hakuna mtu ambaye alikuwa kijua kilichotokea hapo jana kule ziarani zaidi ya maofisa wa siri kutoka idara ya usalama moja na wale walinzi wa karibu wa rais. Hili kwa bado ni siri kwani hata rais Mark mwenyewe hakufahamishwa. Haijipiki lazi mkurugenzi wa usalama wa taifa pamoja na General Evans walikubaliana kumweleza rais pindi tu ukweli utakapobainika ama hali ikianza kuwa mbaya upande wao. Katika kikao kilichopaswa kufanyika Daniel Mwaseba alikuwa ni mmoja wapo katika askari kutoka katika usalama wa taifa waliokuwa wakiimarisha usalama. Daniel akuwa kwenye utimamu wa mwili kutokana na maumivu ya meno mawili yaliyomsumbua. Kama utakumbuka vyema ni lile teka ndio kama na Festus jana jioni wakati akiwa anafungua mlango wa buti ya gari. Teka lile lilipelekea meno yake mawili kulegea kiasi cha kumpa shida haswa wakati wa kula. Homa na maumivu ya kichwa vilimsumbua kwa pamoja. Ukichanganya na kwamba usiku mzima ulipita bila yeye kupumzisha mwili wake, hivyo kwa katika utimamu wake. Makamu wa rais Mheshimiwa Edward Sumbe alifanikiwa kumuona Daniel Mwaseba wakati akiwa na wasili kabla kikao kuanza. Alimuona akiwa anazungumza na mkurugenzi wa usalama wa taifa Chief Abdul Antenga. Bila kuchelewa Mheshimiwa Edward Sumbe akavuta simu yake na kumpigia Elton Tony ambaye hakuwa mbali na maeneo yale. Elton, uko wapi? Yote mpendelezi yupo hapa na muona. Hakisheni leo mnamtia mikononi mwenu na asafirishwe kambini. Mheshimiwa Edward Sumbi akarejesha simu yake mfukoni baada ya kumaliza kuongea na Elton Tony ambaye ni mpambe wake. Elton Tony alikuwa yuko upande wa nje haikuwa ngumu kuingia ndani ya viwanja vya ikulu kutokana na kutambulika kuwa ni mpambe wa makamu wa rais na istoshe pia makamu alikuwa bale. Akiwa katika kupepesa macho yake alifanikiwa kumuona Daniel Mwaseba akiwa anazungumza na mkurugenzi wa dalala usalama wa taifa. Akasubili hadi alipoona Daniel akiwa anaelekea upande wa pili na akamemfuata kwa nyuma. Dana kazidi kusonga mbele akiwa yupo kwenye mawazo, mawazo ya kuipata dawa alioelezwa na Dr. Yusha hapo jana. Alipanga likiwa katika kijiji hicho alichokuwa amelekezwa baada ya kikao kinachomhusisha mheshimiwa rais na wadau wa kilimo cha kahawa kutamatika. Akiwaza hayo ghafla alipamiana na mtu ikamfanya anguki kwani hakuwa na uimara wakati akiwa anatembea. Oh pole sana, samani kaka mkubwa samani sana. Mwanamama aliyegongana na Daniel alisema huko akiwa anampa Daniel mkono apate kujiinua. Ndipo Daniel akainua uso wake juu na kumtiza mwanamume huyo alikutana uso kwa uso na sura Elton Tony. Alikumbuka majila usiku kabla hajakuja kucha jinsi alivyokuwa ameelezwa na Henry kumhusu mtu huyo. Mapigo yake ya moyo yalikita kwa kasi mno. Alisi uwepo wa Elton Tony unaweza kuwa na sababu lakini pia akona labda kwa vile mheshimiwa Elwood Sumbi pia yupo pale na ndo maana. Lakini haikumfanya kuacha kumtilia mashaka Elton. Asante usijali niko sawa. Danieli alisema na kujiinua mwenyewe bila kupokea mkono ule wa Elton Tony. Elton akatabasamu na kuondoka zake kuelekea upande wa vyo vilipo. Laiti kama angelejua lengo la mtu huyu kumparamia hadi kumwangusha Danieli. Hakujua Elton Tony hakuambulia patu baada ya kupamiana na Danieli wakati akiwa na peshana na Danieli. Alijipeleka mako kusudi kabisa mbele yake na kumfanya Danieli ayumbe kiasi cha kuanguka. Wakadana kwa naelekea chini haraka Elton Tony aligusa soli ya kiatu cha Danieli upande wa kukanyagia na kuchomeka chipu ndogo ilikuwa mfano wa mwiba baada ya kufanya vile akazuga kwa kumtaka Daniel Radhi kitu hiki kilifanyika kwa wepesi mno bila hata kumshito mtu yote ule kazi kuisha vibaki vitendo tu Elton Tony akajisemea baada ya kuingia mali watoni akajisafisha uso na kujitazama katika kioo alikuwa na tabasamu wakati akanajitazama 
Wakati mheshimiwa Edward Nsumbi akana zungumza na simu ile Elizabeth Neville pamoja na Kara wakiwa kule walikokuwa wameweka kambi walikuwa kiasikia maongezi yale kupitia kifaa kilicho kwa mfano wa simu haraka sana wakampiga ndani na kumweleza kuhusiana na kile walichokuwa wamekisikia wakamsaidia ndani ilikuwa makini kwani mpendelezi aliyekuwa anazungumziwa si mwingine bali ni yeye Usi Elizabeth baada nitakwenda katika kijiji kile nilichokuwa nimeelezwa na Dr. Yusha kutafuta ile dawa ya kienyeji Meno inaletea homa mbaya sana. Kichwa nacho kinaniuma pia. Hii imenifanya hadi mwili wangu pia kuwa mdhaifu. Daniel alisema wakati akiwa anaongea na simu, alikuwa akiongea na Elizabeth na vile. Takwenda wote Daniel, takuendesha mume wangu. Utakiwa kuzidi kujiumiza angali nipo hai Daniel. Elizabeth na vile alisema kwa hisia sana. Um Elizabeth, Daniel kaita, "Hey Daniel. Nimezungumza na chifu muda sio mrefu. Nimemweleza tulipofikia na nimemwaidi kufikia kesho kabla mheshimiwa rais hajaelekea mkoani Arusha kwa uendelezo wa ziara. Tutakuwa tumeshakamilisha uchunguzi wetu. Kitakachobaki ni wanaohusika kukamatwa na kupelekwa tumbo kushindwa kuwajibishwa. Hivyo naomba muda huu muendelee kutumia katika kuchunguza taarifa za simu ya mheshimiwa Eliud na ile ya ule mtu wa Kenya aliyeko kama mpiga jana usiku. Wacha mimi peke yangu. Nyewe muendelee kufanya kazi. Daniel akasema, "Haya Daniel." Mwanasheria yuko hapa, amefika na karatasi iliyobeba taarifa za mtandao kuhusiana na ile namba. Ile rafiki yangu wa Kenya pia ameshanitumia taarifa za ile namba. Kwa sasa mwanasheria na Kara wanawasiliana ni dala ya upelelezi kutoka nchini Kenya kuhusiana na ule utata wa Festo usikuwa hai wakati taarifa zinaonesha kwamba ni wao. Gilbert Mwaitika ameenda nyumbani kwa Dr. Yusha tayari ili kuweza kuangalia kina Festo. Pia David amesema yupo tayari kuongea kila kitu bila kuficha. Tunakusubiri Daniel. Elizabeth Neville akasema. Hatoa kubwa sana Elizabeth. Najivunia nini? Na upiga mwingi sana kiasi kwamba hata nikiwa sipo mnaweza kufanya kazi. Mtakaporudi tutaenda tukiwa tuko pamoja na Chief General Evans pia ili wasikie kila kitu. Daniel akasema. Daniel akiongea Elton Tony alikuwa ameshota kama watu na sasa alikuwa kitoka nje ikulu tayari kwa kumsubiri Daniel. Ilikuwa ni lazima mpate kabla siku haijaisha kama mheshimiwa Edward Nsumbi alivyokuwa amesema kwa vile alishamwekea kifaa cha kutambua kila aendapo hakuwa na shaka ya kumpoteza. Kikao kinachohusisha wadau wa kilimo cha kahawa na Rais Mark ulianza kama ilivyopangwa. Rais Mark pamoja na makamu wake walikuwa kisikiliza changamoto zilizokuwa zinawakabili wa kulima zao wa zao hilo ambalo limekuwa ni zao pekee lililozidi kutokomea kila kukicha. Hoja zikachangiwa na kukusanywa na mwisho kuahidiwa kutafutiwa ufumbuzi kwa changamoto zote. Mzigo ukabebeshwa kwa wizara ya kilimo na umwagiliaji chini ya waziri Isaac Jonathan. Washagika wakikatamatika. Sitano kamili ya asubuhi ilipokuwa taarifa kutoka kwa msemaji wa serikali ikasema rais angeelekea kesho yake jijini Arusha kwa mwendelezo wa ziara. Hivyo maandalizi yakaanza mapema huku idara ya usalama wa taifa ikishirikiana na jeshi la wananchi na adili la polisi chini ya IGP Kilazi zikapanga mipango yao ya kiulinzi ili kusiwepo na tukio lolote tena linaloweza kutishia usalama kama lile la ushirika wa Moshi. Ilikuwa ni saa saba mchana ambayo ilimkutia Daniel Mwaseba katika kijiji cha Uchau mahali ambapo alikuwa amelekezwa angepata dawa ya kienyeji kwa ajili ya meno mawili yaliyokuwa yamezidi kumuuma na kumletea homa. Japo kwa alishauriwa na Dr. Yusha angoelewe meno yale lakini hakuwa tayari kuwa na mapengo. Tena mapengo ya meno ya mbele awe. Kwa kuwa alikuwa amepata uhakika wa dawa ya kienyeji na uwezo kumtibu basi alienda katika kijiji baada ya kuwasili katika kijiji aliamua kupaki gari yake nje ya ba moja ambayo alikuwa ameiona kwamba inauza pombe za kienyeji. Baada ya kushuka garini akahakikisha amefunga mlango wa gari kwa ufunguo na ndipo alipokuwa amezipiga hatua kuelekea upande wa ndani kwa ni baili kumezungusha mabati pamoja na miti kama uzio. Baada ya kuingia ndani ya uzio akaelekea moja kwa moja hadi katika meza moja ambayo alikuwa amekaa na bibi kikongwe ambaye alionekanika akinywa pombe maarufu kwa wachaga ijulikanawe kama mbege. Alipoifikia meza ile akasalimiana na bibi huyu. Samani mama yangu. Mimi si mwenyeji hapa, nimeelekezwa katika kijijiki kwamba inapatikana dawa ya jino. Naomba unisaidie inapatikana wapi dawa hii? Akaeleza Daniel. 
wewe ndo unayeu mwana jino form maitambe maumivu ya jino na yajua ni makali sana pole sana kijana wangu kipindi na umuli kama wako nilianguka na kungoa jino moja mengine akaregea na kunipa maumivu makali sana lakini baada ya kutumia hiyo dawa nilipona kabisa kijana wangu hiyo dawa imeota pale kwa mama Kimboka pale ni mama Kimboka tu anayo hapa mtani kwetu we mpeleke tu goro mkebe moja tu anakuruhusu ichume. Bibi yule alisema akiwa anaonyesha mbege ilikuwa imeshaanza kumlevya. Alikuwa akijibu kilevi huko akiona changanya changanya lugha ya kichaga umomo. Daneli aliposikia dawa hiyo inapatikana kwa mama Kimboka, alimshukuru bibi yule na kisha kama ametoa noti ya shilingi 5000, alimkabidhi kama asante. Bibi yule alishukuru sana huko akiwa anamsifia mwanamke ajie mzaki kijana huyo. Nadhani kama angejua huyu aliyekuwa amempatia maelekezo haya anaitwa Daniel Mwaseba ambaye kila kukicha sifa zake huimbo kwenye mitandao ya kijamii na majarida kutokana na kazi zake za kipelelezi basi angeipongeza hadi ardhi inayokanyagwa na miguu yake. Daniel Mwaseba alinyanyuka na kuelekea katika uchochoro mmoja aliokuwa amelekezwa kama njia kumfikisha kwa mama Kimboka. Akiwa katika uchochoro ule kwa mkutano na mtoto mmoja akiwa na sala za shule akiwa anacheza Ujambo mtu mzuri. Daniel akamsabahi mtoto yule kwa tabasamu la upendo. Si jambo shikamo. Alimjibu mtoto yule baada ya kusema na kugeuka. Marhaba mtu mzuri. Anaitwa nani? Naitwa Fatia. Wao, jina zuri kweli. Umetoka shule? Ndiyo. Oh, mama anaitwa nani? Daniel Mwaseba akamuliza mtoto yule. Mamangu anaitwa Mama Kimboka. Moyo wa Daniel ukamlipuka kwa shangwe baada ya kusikia jina lile. Akajua bila shaka ndiye mama huyo huyo aliyelekezwa na bibi yule ndiko inakopatikana dawa ya jino. Haya, nipeleke kwa mama basi nikamsalimie. Sasa mtoto mzuri yeye alimwambia mtoto yule taratibu wa kuelekea nyumbani anapoka mtoto Fatia. Baada dakika mbili walifika, mama Fatia alikuwa ni mama wa makamo kidogo hivi. Alipomwona mwanae akija na mgeni haraka aliingia jikoni na kutoka na kigoda. Kigoda ni kiti cha miguu mitatu kinachotumiwa sana na wachaga hasa maeneo ya jikoni. Labda kutokana na uchache wa viti ilipelekea Daniel kupewa kigoda kigoda akalie. Alikaribishwa kwenye kigoda kile na bila kusita Daniel akampokea ukaribisho huo. Asante sana mama. Nashukuru kwa ukaribisho huo. Daniel akashukuru kwa kuona kitu. Wewe mtu nani kijana wangu? Mama yule alimuuliza Daniel Mwaseba huko akiwa na hitaji kuketi chini. Mimi sio mwenyeji wa mtaa huu mama, nimetokea mbali kidogo. Nasumbua sana na jino, hivyo nikaelekezwa dawa ya jino inapatikana katika jiji. Asa umekuja na nini kijana wangu? Mama yule aliuliza huko akiwa anatazama mikono ya Daniel. Daniel kama elewa nini alikuwa anapaswa kufanya. Hakuwa na ugoro kama bibi yule alivyokuwa mwelekeza katika baile iuzayo pombe za kienyeji. Alichokifanya akaoingiza mkono wake mfukoni na kutoa noti mbili za shilingi elfu kumi. Mafatia akanyosha mkono wake kwa haraka na kuzipokea noti zile na akazikwapua kabla hata Daniel Mwaseba hajauruhusu mkono wake kuziachia. Mbona unanipa hela nyingi hivi mwanangu? Eh hey, Mungu akubariki sana kijana wangu. Asante sana. Wewe Fatia? Hebu lete kisu hapo haraka sana nikamchumia mgeni dawa. Mama yule alisema huko akiwa na zifazi noti zile ndani ya, ya bikini iliyokuwa imefazi manyonyo yake. Ponde Fatia kama ametoka nje akiwa na kisu mkononi, akamkabidhi mama yake kisha akarejea tena ndani. Twende huko. Mama Fatia alisema huko akiwa na nyanyuka Dali Mwaseba akanyanyuka na kuongoza na mama yule hadi nyuma ya kijumba chake kilicho kimezekwa kwa makuti. Mama yule akasema mbele ya mti mmoja mdogo hivi ambao ulikuwa ni mfano wa huwa. Mti ule wenye majani ya kijani kibichi chenye kungara sana. Majani yake yalikuwa ni dawa tosha kwa mtu anayesumbuliwa na jino. Pindi tu utakapotafuna jani ili na kuliweka katika fizi za jino legevu basi jino hilo huwa imara na kurejea katika hali yake ya mwanzo. Mafatia alichuma majani matano kwa kutumia kisu na kumkabidhi Daniel. Tunachuma na kisu ili kuepusha mtu wake kunyauka. Au unanyauka kama ukichuma vibaya majani yake. Ndio maana mti huu ni adimu sana. Alisema Mafatia. Ilichukua karibuni dakika kumi na tano kwa Daniel Mwaseba kuzungumza mengi na mama yule. Akaelekezwa pia njia sahihi ya kuweza kuyatumia majani yale ili aweze kupona kwa wakati. Dali Mwaseba kashukuru sana kwa mama yule huku akiwa naahidi kurejea na zawadi pindi hapo napo. Baada ya maongezi hayo Daniel alikuwa ameaga na kurejea katika ba ile akiwa njiani kuelekea katika ile ba na alipokuwa ameacha gari yake alitoa simu yake na kumpiga daktari Yusha. 
Hatimaye nimeipata dawa. Danieli Mwaseba alisema kwa furaha baada ya simu ya kupokelewa. Jeni lake na mvilingo na kijani kibichi ngacho, Dr. Yusha kauliza Simon, "Ndio, ni yenyewe." Hatimaye jina langu linaenda kukaa sawa. Na hadi yule mwanaharamu atalipa meno saba zaidi ya mawili aliyotaka kuningoa. Jina asira naye sana mshenzi huyu. Kwanza ameshazinduka. <laughs> Acha sira Danieli. Nimemwacha Gilbati mwaitika nyumbani. Nadhani Foyta si atakao mesha zinduka maana nilimwacha akiona nilia vyema sana. Kwa sasa mimi naingia katika chumba cha upasuaji. Nadhani tutawasiliana baadaye Daniel. Dr. Yusha alisema na kisha akakata simu. Daniel akarejesha simu yake mfukoni, akatoa jani moja mfukoni katika ile matano ile kamepatiwa. Akaliweka mdomoni na kulitafuna baada ya kusagika akajegesha katika meno ya mbele huko akiwa anazidi kuzipiga hatua kuelekea katika baile. Na alipokuwa kienda alikuwa anaanza kuwaza ni kwa namna gani angeweza kushangilia pindi atathibitisha makamu wa rais ndiyo musika wa mambo aliyokuwa ameelezea Henry hapo jana usiku. Alimenda dilipofika ilikuwa mbakia David yaseme kuhusiana na helikopta tu na ndipo kweli ubainike. Baada ya tano ndani alimwaseba alikuwa kafika pale alipokuwa ameacha gari yake. Akatazama katika meza ile aliyokuwa amemwacha bibi yule alimwambia kwamba inapatikana dawa ya jino lakini hakukuwa na mtu katika meza ile. Akaotoa ufungo wake na kufungua mlango wa gari, akaingia na kuwasha gari na hatimaye kuondoka. Safari ya kurudi Moshi mjini ilianza. Lakini mita moja kutoka pale ilipo paki gari ya Daniel alisimama Elton Tony. Alitazama gari ya Daniel hadi linapokuwa linatoweka mbele ya macho yake, akakamata simu yake na kupiga kani tayari anakuja. Elton Tony alisema na kuonyesha simu yake mfukoni. Danieli Moseba akiwa ndani ya gari aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa simu yake. Ni baada ya kusikia mtetemo mfupi kuashiria ujumbe uliokuwa naingia. Akiwa makini na kuendesha gari alitoa nywila katika simu yake na kufungua ujumbe ule. Festus amezinduka. Walikuwa na ujumbe mfupi kutoka kwa Gilbert Mwaitika akamwa kumpigia Gilbati. Simu ikaita kwa sekunde nne na kisha kupokelewa. Niambie Daniel, sauti ya Gilbati ikasikika ikisema simuni. Usiniambie Festus kameamka. Daniel akasema, "Ukatungikana simu yake yake yakaona mteremko ukiambatana na kuona kali mbele mita kama mia hivi. Ulikuwa umekatiza mto mkubwa unaotoa maji yake kutoka kilele cha mlima Kilimanjaro. Mto huo unajulikana kama mto Isiye." Ndio chanzo kikuu cha maji katika mto Pangani unaopita mkoani Tanga na kumwaga maji yake katika bahari ya Hindi. Alilikuwa ni utulivu sana barabarani, hakuwa na gala ziada ama mtu aliyekuwa nakatisha eneo la karibu. Daniel Mwaseba alitoa mguu wake wa kulia kutoka kwenye kwenye kinyonya mafuta na kupeleka katika sehemu ya Ukanyaga Black ili aweze kuendana na mtelemko ule mkali. Matari ya gari yalianza kuisugua rami kwa mwendo wa taratibu kabisa na gari ilikuwa imetii na kuanza kupunguza mwendo lakini katika kupunguza mwendo ulizuka mlio wa ajabu sana mlio ambao ulishabiana kwa kiasi kikubwa na mlio wa saa alifungua drone ndogo ambayo ilikuwa ipo kwenye dashboard ya gari na kuitoa saa yake lakini mlio aliyokuwa anausikia haukuwa ukitoka katika ile saa Gilbert hebu subiri nitakupigia kuna kitu ambacho kinanichanganya sana hapa Dani Mwaseba akasema na kukata simu akameweka mfukoni na kukanyaga black tena na kupelekea gari kutembea kwa mwendo mdogo zaidi. Akaisogeza gari yake hadi kando ya barabara ili aweze kubaini mlio ule unatokea wapi. Baada ya kupaki gari ile Dani Mwaseba alitega sikio lake kwa sekunde nane na ndipo alipobaini mlio ule haukuwa unasikika ndani ya gari bali katika uvungu wa gari. Akafungua mlango na kutoka ili kwenda kutazama nje. Alipofika kaina machine kidogo na kuchungulia. Lo Alona bomu ikimetoka pembeni ya waya wa breki akajua bila shaka muda ule alipokuwa anakaribia kona ile kumeambatana na mtelemko akaikanyaga breki basi ilipelekea kulitegua bomu hilo kwa ni bomu hilo liko limetegwa kuendana na mfumo wa breki ya gari Hata hivyo asingeza kutegua bomu kwa kushachelewa wakati anagundua bomu hilo aliona sehemu yenye namba zilizokuwa zinahesabu mithili ya saa zikionesha zilibaki sekunde tano tu kabla bomu kulipuka Sekunde tano zilikuwa ni nyingi sana kwa Daniel Mwaseba pindi awapo katika hatari. Lakini leo hii zilikuwa ni chache sana. Uchache huo ulitokana na ule mshangao ule ukumemkumba baada ya kubaini kwamba ile ni bomu. Mshangao ule ukameza sekunde mbili. Sekunde tatu zilizobakia Daniel Mwaseba aligeuka kwa kasi na kuanza kuzipiga hatua ndefu na kukimbia. 
Akumalizia hatua ya pili mripuko mkubwa ulitokea na kusambaratisha gari ile huku yeye akilushwa kuelekea juu na kurushwa umbali wa hatua kama tano hivi kutoka pale alipotoka ule mripuko. Pembeni ya barabara ile kulikuwa kuna mtaro mrefu sana uliokumejengwa kukuelekezwa katika mto Isie. Danieli Maseba aliporushwa kutokana na mlipuko ule alidondokea ndani ya mtaro ule na kubinikika mithili ya taili hadi katika kingo za mto Isie. Daika moja baada ya kutokea mlipuko ule ilifika ndio kubeba mchanga na kupake jilani kabisa na pale ulipotokea mlipuko. Punde vijana wapatao saba waliokumevalia t-shirt nyeusi zenye nembo ya fuvu na kichwa wakati nemka wakiwa na madumu makubwa yenye maji pamoja na mitungi mkubwa kuzima moto yani fire extinguisher na kusogelea ule moto mmoja wao alianza kuzima moto kwa kutumia mtungi ule baada ya moto kuzima wanaume wale waliokuwa wameshikilia madumu yenye maji walianza kumwagia maji sehemu ile na kukusanya vipande vya mabaki ya gari ya Daniel Maseba na kupakia ndani ya lori baada kuhakikisha kwamba hakuna baki lolote lilokuwa limesalia vijana watano walipanda kwenye lori lile na kuondoka Vijana wale kumbaki walitremka na mtaro ule taratibu wakiwa na sogea mali aliporondokea ndani Maseba na moja kati ya wanaume hao alikuwa ni Henry. Henry baada ya kuona mwili ule alishtuka sana. Vipi? Unamfahamu? Naona umeshtuka baada ya kumuona. Mwanaume aliyempatana naye akamuuliza Henry, "Am ah, amna hata simfahamu. Na kwanza namuona leo. Kwani vipi?" Henry akajiletea kana jaribu kujiweka sawa. Kumbe tuliyetumwa kuja kumchukua ndani ile Maseba. Da. Kama ningejua ni yeye, ningemtaarifu mapema, sio hata nifanyeje hapa ise. Na Wameshaanza kunigundua kama nafamiana naye. Henry alikuwa na waza peke yake, alikumbuka usiku wa jana kabla Daniel Mwaseba na wenzake wajachana naye, alipatiwa karatasi yenye namba ya simu. Chukua namba zangu, ukipata chochote kile utafahamisha eh. Aliyakumbuka maneno haya aliambiwa Daniel usiku kabla kurudishwa na gari. Unaoza nini? Hebu tumuinue, tunasubiriwa juu. Henry alishtuliwa na wenzake kutoka kwenye dimbu la mawazo bila kuchelewa kashirikiana kunyanyua mwili huo na kulejea nao kule barabarani walipofika barabarani walikutana na noa nyeusi kime paki pembezoni mwa barabara ikiwa inawasubiri bila kuchelewa kuingiza mwili wa Daniel Mwaseba ndani ya buti wakaingia ndani ya noa ile na kuondoka nayo Gilbati Mwaitika Elizabeth Neville wanashelea mlevi pamoja na mwanada aitoe kara walikuwa kimsubiri Daniel Mwaseba kwa hamu kubwa sana hili kwa ni baada ya David kufungua mdomo wake punde tu baada ya kuzinduka wote waliamia nyumbani kwa Dr. Yusha baada ya kuitwa na Gilbert Mwaitika. David hakuficha kitu. Aliweleza jinsi alivyokuwa ameitwa na mpambe wa mheshimiwa Edward Sumbi siku moja kabla ya ziara rais kufanyika. David aliweleza jinsi alivyokuwa amekutanishwa na mheshimiwa Edward Sumbi na kupatiwa mpango wa kubadili helikopta. Siku ile ilikuwa hivi. Baada ya David kuonana na mheshimiwa Edward Nsumbi siku hiyo walizungumza kwa takriban nusu saa na baada ya kukubali mpango wa mheshimiwa Edward Nsumbi David akapatiwa dawa ya usingizi na Elton Newton. Dawa hiyo utaipuliza kesho ndani ya helikopta yenu nusu saa kabla ya kuingia. Baada hapo muda ukifika wa kuirusha helikopta angani hakikisha kwamba wenzako ndio wanaoanza kuingia ndani. Wakishaingia na kuvuta pumzi haitachukua muda mrefu watadondoka chini kama maembe machanga aliyozidiwa na upepo. Elton Newton akasema, "Watakufa?" David akauliza baada ya kupatiwa dawa hiyo. "Hapana, watapata usingizi mzito ambao hauamshiki hadi masaa 36 ya pite. Wewe usiingie ndani hadi zipite dakika tano. Baada hapo utaingia na utasinzia lakini kwa masaa manne tu ndipo utakapokumerejea na fahamu. Ukishajua na fahamu, utajifanya kwamba unatoa ripoti, huelewi kitu gani ambacho kinaendelea." Na wakati huo sisi tutakuwa tumeshamaliza kazi yetu. Kuhusu helikopta ondoa shaka maana. Wakati huo tutailusha helikopta ya kufanana na yenu ili iwe rahisi kazi yetu kuweza kukamilika. David alipotaka kujua ni kazi gani aliambiwa atulie hadi itakapokuwa imekamilika ndipo atajuzwa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Wote wakaridhika na maelezo ya David japo kwa alimwonea sana huruma kwani tayari alikuwa ni msaliti. Dakika takribani 40 sasa zimepita tangu Daniel Mwaseba ashambuliwe na kuchukuliwa na watu wa mheshimiwa Elwood Nsubi. Dania viunga vya station ya treni mjini Moshi pali pilikapilika za hapa na pale zilikuwa zinaendelea. Watu walikuwa ni wengi kutokana na treni ya abilia kuwa na safari ya kuelekea Jinda Dar es Salaam siku hii. Abilia wengi walishaingia tena mabeo ya treni tayari kwa ajili ya kuanza safari. 
ilisubiriwa tu ifike saa moja na nusu jioni ili safari ianze. Katika bewa denye nambali T00065 ambalo lilikuwa ni bewa la pili kutoka mwisho, alionekana Henry akiingia ndani. Upande wa ndani wa bewa hilo kulikuwa na kitanda kimoja pamoja na viti 12. Viti vinne vilikuwa vimekaliwa na watu wanne akiwemo Elton Tony. Alionekana kuwa busy na simu muda wote. Juu ya kitanda kulikuwa na mwili ulikumetundikiwa drip na mwili huo ulikuwa ni wa Daniel Mwaseba ambaye alikuwa hoi bila utambuzi. Pembeni yake alisimama mzee wa makamu aliyevalia koti jeupe. Huku macho yake yakibebelea miwani ilikuwa inaendana sawa kabisa na taaluma yake ya udaktari. Mzee huyu alikuwa anaitwa daktari Katita na ndiye mwenye jukumu la kumwangalia ndani elimu aseba. Dokta, jitahidi sana wezavyo kuhakikisha kwamba huyu jamaa anakuwa salama. Anahitajika akiwa ni mwenye afya tele. Yalikuwa ni maneno ya Henry akimwambia daktari Katita punde tu baada ya kuingia nani. Aipoteza damu nyingi sana kutokana na jelani loko melipata mguuni. Inahitajika damu ya haraka sana kijana wangu. Dr. Kalita alisema huko akiwa anaandika andika juu ya fomu ambayo kameshika mkononi. Henry akasogelea kiti alichokuwa amekalia Elton Tony. Akamwelezea kile alichokisema daktari daktari Kalita. Baada ya kangapi treni kuanza safari? Elton Tony akawa ameuliza huko akiwa anazidi kuchezea simu yake kwa vidole. Zimesalia dakika 46 tu. Safari inatarajiwa kuanza saa kumi na moja na nusu. Henry akasema kwa macho yake ya kitazama kitanda alicho dalia ndani Moiseba. Hospitali ya Rufaa Mawenzi haipo mbali sana na hapa. Pale wana banki ya damu salama. Hivyo mwambie huyo daktar akuelekeze ni kundi gani la damu ambalo litajika. Alisema Elton Tony. Henry akafanya kama alivyokuwa amelekezwa. Akaelekea Mawenzi na baada ya muda mfupi akamerejea na mfuko mmoja wa damu. Bila kuchelewa daktar Kalita alitoa dip ya maji iliyokuwa ikimwongeza Daniel Moiseba maji katika mwili wake kupitia mshipa. Basi akawekewa damu na zuzi la kumpatia huduma ya kitabibu likatamatika ndani ya dakika 26. Zikao zimesalia dakika 10 kipaza sauti kilichofungwa juu ya jukwa la kupumzikia bilia kilitoa ukelele kuwahimiza bilia wawe tayari. Kwa nini zimesalia dakika 10 tu kufika saa kumi na moja na nusu ili safari ianze. Basi waliokuwa nje walikisha kuingia ndani ya treni na waliokuwa ndani wakajiweka sawa katika viti vyao vya kukalia tayari kwa ajili ya safari. Wakati huo huo ndani ya behewa la pili kutoka mwisho ili alipolazwa ndani ya Mwaseba, Elton Tony alikuwa akiagana na Henry. Elton alimkabidhi Henry jukumu la kuhakikisha kwamba ndani ya Mwaseba anafikishwa salama kunako kambi yao kubwa iliyopo Tanga. Na kuamini sana Henry, sitarajii uzembe wote ule kutoka kwako. Utaongozana na vijana watatu pamoja na huyo daktari kila kitu kuhusiana na doktor nimeshamaliza. Ni yeye tu kuhakikisha kwamba ndani ya Seba anazinduka ndipo yeye aweze kuondoka. Zingatia kile kitu cha watu mkiongea labda ule. Nikutakia safari njema Henry. Taratibu Elton akasukuma mlango wa behewa na kufungua kisha kashuka. Ndugu wa Bilia, sasa ni saa kumi na moja na nusu jioni. Naomba kila Bilia aweze kuketi vizuri na kufunga mkanda wake tayari kwa ajili ya kuanza safari yetu. Niwatakie nyote safari njema. Sauti nyororo ya kike ilisikika kupitia speaker ndogo zilizofungwa ndani ya mabeho ya treni. Nitafanya kila liwezekana ni Daniel asifike kambini. Henry akajisemea na taratibu vi perenge vya treni vikaanza kuisugua reli na kuifanya treni ianze kushika njia. Jua lilikuwa limeanza kupungua nguvu yake kuashiria kwamba siku ilikuwa inaelekea ukingoni. Mshale mdogo wa sau kutani ulikuwa unagota kwenye sita. Mshahara mkubwa nao ulikuwa unangangania na mbali 12 katika saa ile ile. Ilikuwa ni saa 12 kamili jioni. Nusu saa tangu treni ya abilia itoke mjini Moshi, muda huu treni hiyo ilikuwa iko ndani ya hifadhi ya taifa ya Mkomazi iliyopo Same. Hali ilikuwa ni tulivu mno kwa upande wa nje. Hii ni kutokana na poli lisilokuwa na makazi ya wanadamu. Henry alikuwa akiwaza peke yake kwa karantizama kwa umakini kitanda alicho lazwa Daniel Mwaseba. Pembeni ya kitanda alimona Dr. Karita akiwa ameketi pembeni. Mkononi mwake alikuwa amebebelea kitabu kidogo cha riwaya kiitwacho Paradiso Break, yani kuvunjika kwa paradiso. Kilichoandikwa na mwandishi kijana aitwaye Gilbert Everest Moshi. Dr. Karita alikuwa busy akisoma kitabu hicho na ni dhahili alikuwa ameshazama kwenye ulimwengu wa simulizi 
kwenye kitabu hicho kilionekanika kumteka sana. Vijana wanne walikuwa wameacha pamoja na Henry. Walikuwa bize wakicheza mchezo wa karata. Henry akasimama na kusogelea dilishani akamechungulia upande wa nje. Akatazama na saa yake mkononi ilikuwa ni saa 12 na dakika tano. Kichwani alikuwa na wazo moja tu, wazo la kuangamiza wenzake kisha yeye aondoke na Daniel pamoja na daktari Kalita. Na namna pekee ya kuondoka ni kutenganisha bewa lao na bewa la mbele yao ili treni iweze kuacha aweze kupata urahisi wa kuondoka kwani ingemwia ngumu kuondoka na Daniel wakati safari kuendelea. Lakini kikwazo kilionekanika kipo katika behewa la mwisho bewa ambalo limebeba askari wanaohusika na ulinzi wa treni hiyo kuanzia mwanzo wa safari hadi mwisho wa safari. Henry aliumiza kichwa sana ili apate namna ya kuweza kutoka na Daniel Mwaseba ndani ya treni ile lakini hakupata jibu. Mwisho aliamua kusubiri atokee maajabu labda angepata njia. Ilikuwa ni saa 3 usiku meza kubwa ilikuwa katikati yao ikiwa imesheni mafaili. Tanakilishi mpakato zipatazo mbili pamoja na simu zao. Huu ni upande wa Elizabeth Neville akiwa na kara kilibati mwaitika pamoja na wanasheria mlevi. Walikuwa kwenye maongezi huku nyuso zao zikiwa zimepambwa na tabasamu wakati wote walikuwa na furaha. Ni baada ya Ochewa Owechi kufungua mdomo wake na kuzungumza kila kitu bila kuficha. Ochewa Owechi ama tukipenda tumuite Festus alifunga kila kitu kuanzia utata juu ya kifo chake huko nchini Kenya hadi mpango wa kumua waziri wa ulinzi Dr. Edward Bavu. Festus hakuishi hapo. Akaendeza pia mpango wa kuwa kwa rais Mark baada ya mpango wa kumua Dr. Edward Bavu kamilika. Hakika maelezo yake yalimshangaza kila mtu na kilichobaki sasa kwa ni kuwasilisha ripoti kwa chifu Abdalla Ntenga ila tu walikuwa wanavuta subi na kumsipendani na je. Alifanikisha zoezi la kumhoji Festus hadi akaweza kuzungumza na kuelezea kila kitu alikuwa ni songa leli. Ntenga maarufu kama mwanasheria mrevi. Ah. Yaani disiamini. Kama naota vile. Unajua uchewa Owechi alikuwa hana tofauti kabisa na mimi yule wa miaka 4 iliyopita. Elizabeth Neville akasema walipokuwa meketi pamoja kwa chakula. Kwa nini mekapita nyumba likwaje? Kara alizungumza akiwa na shauku ya kusikiliza. Alikuwa kijiko chake cha chakula mezani ili aweze kumsikiliza Elizabeth anachokimaanisha. Miaka mitano nyuma nilikuwa ni jasusi wa kutisha sana. Nakumbuka serikali ya nchi ya Cuba ilinituma kuja Tanzania kwa ajili ya kuja kuiba nyaraka fulani hivi za siri. Elizabeth Neville alianza kuwasimulia. Tena nilifanikisha kuziba. Na nilikuwa katika mpango wa kurejea nchini Cuba lakini kwa bahati mbaya. Nijikuta niko mikononi mwa kikundi cha watu fulani ambao hawako upande wa serikali ya Tanzania. Nakumbuka dalili mwa Seba na kina Songalele walikuwa wananitafuta sana ili nijishi zo nyaraka. Bali na wao kunisaka pia kuna tajili mmoja aitwaye Lucas. Alikuwa kinisaka kwa na uvumba ili aniue. Kulikuwa na vikundi vitatu tofauti vilivyokuwa vikinihitaji mimi. Viwili vikinihitaji niwapatie nyaraka huku kimoja kitaji kuweza kuniua kabisa. Na zote Songalele nitenga Unakumbuka huo mkasae. Elizabeth Neville akawa anaeleza huko akiwa na mtizamo wa mwanasheria mlevi. Nakumbuka sana bibi yake. Ilikuwa ni moja kati ya misheni ngumu sana kwangu. Lakini mwisho zile nyaraka ulizidisha nyumbani kwa bebi wako Daniel. Mwanasheria mlevi alisema kisha kuachia cheko la kilevi. Watoka pamoja wakacheka kisha wakatulia na kumtizama Elizabeth Neville ili aendelee kuwasimulia. Sasa majamaa walinitesa sana kwa kila namna ilikuwa ni kama vile nipo kuzimu nyakati zile ise. Lakini sikuwahi hata kukooa. Ilikuwa nikiwatizama tu. Na kujiigiza bubu mbele yao. Huyo chot na mshikilia sasa hivi amefanya nikumbuke mambo ya nyuma. Lakini huyo soka mimi kwa asilimia zote kwa sababu amekata tamaa mwisho akakubali kuzungumza. Mimi sikuwahi kukata tamaa japo nilishikiliwa kwa zaidi ya wiki tatu. Elizabeth Neville akamaelezea kwa upole kila mtu aliguswa na simuliza leo kama itoa ilisisibua sana na kuleta simanzi kwa wakati mmoja pole sana kwa yale ambayo aliyokukuta kumbe ndiyo yeye ambaye alikuwa nyaraka zile zilo zilo wan. na kumbuka kipindi hicho nilikuwa bado polisi wa kawaida siko mwanajeshi kama hivi sasa nilisikia juu ya sakata hilo ambalo lilikuwa limekuja kupelekea mkuu wetu asimamishwe 
lakini baadaye alikuja kurejeshwa tena. Gilbert Mwaitika alisema kwa hisia. Leo na dadi Mwaseba ni mume na mke. Inapendeza sana jamani. Yaani mume askari na jasusi na mke pia askari jasusi. Eh. Karalisema kisha ikafuatiwa na kicheko na kila mtaka amecheka na kuendelea kula. Wakiwa hapo katikati ya kula na baadhi ya stories zikiendelea, simu ya Elizabeth Neville iliita baada ya kuitazama alipokea haraka sana. Naam doktor, nambie. Elizabeth Neville akasema alikuwa ni daktari Yusha. Leo nimechelewa sana kutoka kazini. Natumaini kwamba huko mnaendelea vizuri. Wagonjwa wetu wanaendeleaje? Hakika ni jambo jema. Festus ameelezea kila kitu yani tunasubiri wewe na Daniel tu tujue tunafikiri kinachofuata. Elizabeth Neville akasema, "Kwa ndani inajafika? Nimempigia hapa hapatikani lakini." Daktari Yusha kauliza, "Bado hajarejea? Sisi tulijua kwamba labda upo naye. Hebu kuja basi na mimi nimtafute hapa tena sasa hivi." Elizabeth alikata na kuitafuta namba ya Daniel. Mm. Aliacha mguno wa fifu baada ya kusikia sauti ya muhudumu ikimwambia kwamba namba ya Daniel haikuwa ikipatikana kwa wakati huo. Alijaribu kuweza kuipigia tena na tena lakini haikupatikana. Elizabeth Neville akakumbuka namba ya siri ambayo Daniel Mwaseba huitumia mara kadhaa katika kazi maalumu. Alipiga namba ile lakini nayo pia kwa hewani. Zote zilikuwa zipatikani. Na ile simu zake zipatikani. Ghafla tukia siku sijui ni shida. Ukumbi mzima ulimtazama Elizabeth Neville kwa mshangao. Labda mtu ndio utakuwa na sumbu. Hebu jaribu tena labda. Au ngoja mimi nijaribu kumpigia hapa na simu yangu. Kara alifuata simu yake na kumpigia Daniel majibu yalikuwa ni yale yale. Hmm. Au itakuwa ni mtandao. Au simu yake imezima chaji. Kara akatoa mawazo. <laughs> simu yake lazima ka chaji kwa ni jamani. Simu yake ukaa na chaji kwa siku nne na leo ni siku ya pili. Tangu aitoe kwenye chaji. Pia kuhusu mtandao kusumbua sitaki kuamini kwa sababu mji wa Moshi ni moja kati ya miji ambayo inaongoza kukua na minara ya kutosha inayowezesha mawasiliano ya kila siku. Mshika vizuri kabisa. Songaleli Ntenga maarufu kama mwanasheria mlevi alisema huko alikuwa anaandika namba ya dharura ya Daniel ambayo hupenda kuitumia mara kadhaa alipiga lakini majibu nayo na yalikuwa ni yale yale. Labda tumsubiri kwa nusu saa jingine alafu kisha tutaona ni jinsi gani ya kuweza kufanya kama atakojarejea bado. Elizabeth Neville akasema wote walikubaliana naye stoli zikashika atamu hadi lipo timia saa tatu na nusu usiku. Tunakilishi akali lipiga kelele kuashiria kuna mtu alikuwa anapiga. Haraka akaisogelea na kutazama sio yeye. Kara akasema kwa unyonge kila mtu alizani kwamba ndani alikuwa anapiga. Ni yule mdada kutoka idara ya usalama wa nchi ya Kenya ndo anapiga. Kara kama ameongezea. Hebu msikize nasemaje. Gilbert Mwaitika akasema na Kara akapokea. Hello, habari za muda? Nimeshafanya kazi ile niliyokuniambia. Punde kuna balo pepe itaingia hapo na tuma hapa ni ripoti ya kiuchunguzi juu ya kifo cha Festus Jabil Cosmas. Sauti laini ya kike ilizungumza na maongezi yakame tamatika hapo hapo mlio wa ujumbe mfupi ukaingia ukisikika ilikuwa ni barua pepe iliyokubeba maelekezo ya kina kuhusiana na historia ya Festus kuanzia kuzaliwa masomo kazi hadi kifo chake. Karan dada huyo walikubaliana kufanya siri kwanza kuhusiana na taarifa za Festus kuwa hai kwa ni ingezua tafrani kwenye idara ya usalama wa taifa nchini Kenya. Hii sio kwa kwa Daniel jamani. Au anza kumnaonaje? Kara kaogeukea wenzake na kusema baada ya kuachana na taktiki yake. Elizabeth Neville akajaribu kumpigia tena lakini bado si madalili mwaseba. Haikuwa hewani. Walihisi kuna tatizo limemkumba Daniel na alikuwa anapaswa kufanya kitu. Baada ya kushika muda mfupi wakame kubaliana kuelekea hospitali ya KCMC wampitie Dr. Yusha ambaye anajua ni wapi Daniel Mwaseba alipokuwa amelekea. Kara na Gilbert walibaki huku mwanasheria mlevi na Elizabeth Neville wakielekea KCMC hospitali. Baada ya dakika 20 walifika KCMC na kukutana na Dr. Yusha akijiandaa kurejea nyumbani. Dr. Kaweleza namna alivyokuwa amemuelekeza Daniel Mwaseba mahali pekee anapoweza kuipata dawa ya kienyeji yenye uwezo wa kuyatibu meno yake yaliyokuwa yamelegea legea. Elizabeth Neville na mwanasheria mlevi wakapanga kwenda huko walipitia shell na kuongeza mafuta katika gari yao. Atima mafuta yakakanyagwa na kuelekeza mataili ya gari kusugua barabara inayoelekea kijiji cha Uri kwa kasi kubwa sana. Ilikuwa ni haili ya hybrid new model nyeusi iliyowezesha kutumia dakika 40 tu hadi kufika katika kijiji kile alichofika Daniel. Kulikuwa ni usiku wa saa 5 kasoro hivi kama ambavyo Daniel Mwaseba alipaki gari katika ba moja vyo hivyo nao pia alipaki katika ba ile ile na kutelemka. 
Bila shaka alipaki gari yake hapa hapa. Mwanasheria Mlevi alisema huko kana mtazama anatazama alama za mataili ya gari tofauti na lao. Mwezi ulikuwa unaangaza kwa kiasi chake na wakasailiwa na tochi zao za simu waliweza kuona vyema alama hizo. Alizi ilikuwa na vumbi jepesi lilokuwa naanzisha alama za magurudumu ya magari kuweza kubakia. Hivyo ilikuwa ni rahisi wao kugundua kwamba gari la Daniel ilikuwa iko pale na pia mataili ya gari la Daniel ilikuwa na alama za kipekee sana tofauti na magari mengine. Inaonekana gari yake ilipata itilafu kidogo baada ya kuondoka. So ni tenga maarufu kama mwanasheria mlevi alikuwa ni afisa wa usalama wa taifa. Alikuwa ni mpelelezi aliyekidhi vigezo vyote vya kuwa mpelelezi kuwa afisa wa usalama wa taifa haikuwa kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni juhudi na uwezo wake haswa katika kuuchakata ubongo wake katika mambo enye utata. Mwanasheria mlevi aliposhuka kwenye gari alitazama pale mataili ya gari ya Daniel lilipokuwa mekomea. Bila shaka ndipo gari lilipokuwa imebaki. Katika kuyatizama pale aligundua gari la Daniel lilikuwa limepata itilafu kutokana na kuona alama za misuguano katika eneo la katikati ya mataili yale. Msuguano hii ilimaanisha bila shaka kulikuwa kuna mtu katika uvungu wa gari wa Daniel na mtu huyo bila shaka alikuwa ni Daniel mwenyewe au fundi aliyepewa kibarua na Daniel lakini pia la kutaka kujua itilafu iliyokuwa imempata Daniel alikamjia mwanasheria mlevi Alimshirikisha Elizabeth Neville kile alichokuwa anawanza. Elizabeth Neville kuamini kama Daniel inaweza kupata itilafu na kupelekea fundi ama yeye mwenyewe kuingia katika uvungu wa kitanda, hakuamini kabisa. Sitaki kuamini kabisa kama gari yake ilikuwa imepata itilafu ya kusababisha mtu aweze kuingia katika uvungu wa gari. Ni kweli hizi alama zinaonesha kabisa tukio hilo limefanyika, lakini Daniel alivyo makini na chombo cha moto iweje apate itilafu ya namna kama ile leo. Itilafu kutokea ni swala la kawaida lakini si kwa itilafu ya kupelekea mtu kuingia chini ya uvungu wa gari bwana. Elizabeth alijitahidi sana kuelezea. Labda tuseme kwamba ni pancha ndio kumepata. Mwanasheria mlevi akatoa wazo. <laughs> Umesahau Daniel anatumia mataili ya aina gani katika gari yake? Pancha itokea wapi sasa? Elizabeth Neville akasema, ah, "Na kweli kabisa. Sasa itakuwa nini labda?" Hebu e, nisubiri hapa. Nimepata wazo. Mwanasheria mlevi akapiga hatua zake kuelekea katika meza moja ya ambao iliyokuwa ina mama wa makamo aliyekuwa anapiga ulabu taratibu. Kwa bahati nzuri mama huyo wa makamo alikuwa ni yule bibi aliyekuwa amempatia Daniel mwaseba jina la mtu mwenye dawa ya jino. Bibi huyo ilikuwa ni kawaida yake kunywa hadi usiku wa manane ndipo huanza safari ya kuelekea nyumbani kwake. Kirabuni hapo huingia saa saba mchana na kuondoka mishale ya saa saba za usiku. Mwanasheria mlevi bila kujua hilo akaelekea pale na kumsalimia yule bibi. Pale alipokuwa amesimama Elizabeth Neville katika kuangaza angaza macho yake, alibona kijana mmoja akiwa anatizama sana eneo alipo. Katika kutazamana macho alipokutana haraka sana kijana yule alipeleka macho yake pembeni. Ikamtia shaka Elizabeth, alinyoa mkono wake na kumpongea kijana yule. Kijana alipoona aligeuka haraka na kujifanya kwamba anapotezea kama hakuiona ishara ile. Kijana yule geuka tena na kumtazama Elizabeth Neville alimpongea mkono. Moyo ulimpiga pa huku mapigo yake akiwa anamwenda kwa kasi baada ya kutanisha macho na Elizabeth Neville. Elizabeth Neville alijiongea hadi pale alipo kijana yule. Vipi? Mbona umeshtuka sana? Elizabeth Neville akauliza akiwa anaachia tabasamu mzito usoni. Alitaka kujua kwa nini kijana yule amekuwa ni mwingi wa mashaka sana tangu alipobaini kwamba alikuwa anatazama eneo lile ambalo bila shaka gari ya Daniel limepaka. Amna um, bwana. Lazima kushtuka pindi unaposhtuliwa ghafla ume nijia pasina taarifa ndo maana hivyo alieleza kijana huyo akijitahidi kujiweka sawa ile gari iliyokuwa imepaki pale mchana uliona Elizabeth Neville kama mkazia macho kijana huyo na kumuuliza wakati huo simu yake ilitoa mtetemo mfukoni alitoa simu ile huku akiwa nazidi kumkazia macho kijana huyo mwanasheria mlevi alikuwa anampigia kama apokea simu ile na kuiweka katika sikio lake kuna kitu ambacho nimekisikia hapa Elizabeth. Kuna bibi anazungumza naye hapa na bila shaka ana kitu cha kutueleza. Sauti so, mwanasheria mlevi kasikika. Sawa mwanasheria. Mimi nipo upande wa pili hapa. Nitarudi hapo muda somo mrefu. Elizabeth akajibu. Upo huko kwa swali lile au? Mwanasheria kamuuliza. Ndio, Elizabeth akajibu. Nitakuja na majibu mazuri kama nitafanikisha he. Oh, sawa. Kwa makini mwanamke. Mwanasheria mlevi alimtazalisha. Sawa, kwa makini mwanaume. Elizabeth Neville akajibu na ukata simu. Vipi kuna shida yote? Jana kauliza baada ya kupata mashaka kutokana na maongezi aliyokuwa amezungumza Elizabeth kwa simu. 
kijana huyo rafiki yake alitosha kumdhilishia kwamba alikuwa ni mchaga wa kibosho kiasi tu si tatizo kubwa sana uliona ile gari Elizabeth akauliza tena awamu hii hapa akiwa na ukaza uso wake garipi na ni nani akauliza kijana huyo Elizabeth Neville akatabasamu na kuitoa kitabu chake akamkabidhi kijana yule kirejeleza vyema kisome alisema baada ya kumkabidhi kitabu hicho kijana huyo baada ya kukitazama alianza kuonesha macho ya hofu na mashaka ndani yake hili lilionwa na macho ya Elizabeth tunaweza kwenda kukaa pale Elizabeth Neville akamuuliza kijana yule pasipo kusubiri jibu akawa ameanza kuzipiga hatua zake kuelekea kwenye kiti kirefu chambao kilicho kimechongewa pembezoni mwa mti mkubwa Hatua kama ishirini hivi na tano za miguu kutoka pale ba alipokuwa amemwacha mwanasheria Mdevi Elizabeth Neville alifanya vile ili kumpima kijana yule kama atajaribu kukimbia ama atamfuata kuketi pale alipokuwa amekwenda kuketi kama alivyotarajia alimwona kijana yule akiwa mtoroka na kukimbia Elizabeth bila kuchelewa naye alielekea huko huko alianza kumkimbia kijana yule huko akiwa anamtaka kusimama ndani dakika mbili tu Elizabeth Neville alifanikiwa kumtia mikononi baada ya kutumia uzoefu wake Asa uliku kimbiza na hadi tuanze kuchosha na hivi si bora tu unieleze uliku umeona nini eh? kama ni pesa nitakupatia sitaki nikupeleke polisi wala maana kijana mzuri kama wewe kulala sakafuni ukapigwa na baridi sio nzuri kabisa haya mambo yaishi huku au unasemaje Elizabeth Neville akasema akiona chumwa na timbiza shilingi elfu kumi za kitanzania na kumtaka kijana yule asichukue kijana alitazama zile noti zile kwa hofu sana na kuzitazama akitamani lakini alikuwa anaogopa kuzichukua na pia ukimtazama vyema utabaini lipo jambo fulani hivi kifuani pake alitamani kulitoa na jambo hilo Elizabeth kwa nasubiri alipata kulisikia Elizabeth alijiongeza alimsogelea kijana yule na kuzingiza noti zile katika mfuko wa kochi lake haya naambia sasa uliona nini mimi sikuepo mawazo ndio alifanya alijitetea yule kijana mawazo ni nani na alifanya nini huyo mawazo Elizabeth Neville akamuuliza nyumbani kwao si mbali na hapa nitakuonyesha na atakueleza yeye Haki ya Mungu misi kuepo. Ye alikuja kunielezea tu na ndio nika nimekuja hapa. Alisema kijana yule kwa hofu kubwa sana. Sawa, twende kwa hiyo mawazo. Ila chonde chonde usindanganye maana utazua taflani. Na hakika jela nitakupeleka. Elizabeth Neville alionya, alitoa simu yake na kumpigia mwanasheria. Mwanasheria, ah, kuna kitu ambacho nimepata huku, kama hujapata chote kile uko kama vipi ncha huko. Ah, huyu bibi kanielezea jambo bila shaka kuna mchezo ambao ulifanyika katika gari ya Daniel japo sina uhakika sana na kuja maana nimeshamaliza mwezi naye mwanasheria alijibu haya wai na kusubiri Elizabeth alisihi na kukata simu baada dakika moja mwanasheria alifika na kuelezea alichokuwa amekipata kwa hiyo bibi alimuona mtu akiwa anaingia katika uvungu wa gari ya Daniel baada tu yeye kutoka Elizabeth akasema kwa mshangao ndio nashindwa kuelewa kabisa huyo mtu alikuwa ni fundi aliyekuwa ameagizwa na Daniel ama la Mwanasheria kadokeza. Kwa hiyo huyo bibi bado anakunywa. Elizabeth Neville akameuliza, "Ndio hivyo? Kweli wachaga na pombe ni damu damu ese. Vuta picha alikuepo tangu jua Daniel hapa." Mwanasheria akasema, "Na bado hajalewa. Inoma sana. Ngoja huyo kijana hapa tupeleke kwa huyo mawazo. Bila shaka tutapata kitu." Dakika tatu tu zilitosha kuweza kuafikisha mbele ya kijumba kidogo kilichowezeka kwa makuti. Mwangafifu wa sola ulikuwa ukiangaza karibu na mlangoni kijumba hicho ndipo makazi ya mawazo kwa mujibu wa maelekezo aliyokuwa ametoa kijana yule mbele ya mlango walikuwa wamesimama watu watatu Elizabeth Neville mwanasheria pamoja na kijana huyo atakuwa macho kweli hebu jaribu kumuita Elizabeth Neville alimgeukia yule kijana aliyokuwa amefika naye pale atakuwa melala mlango unaonekana hujafungwa alijibu kijana mawazo mawazo vipi rafiki yangu melala kijana kapata sauti yake utulivu ulikuwa ni mkubwa sana Sauti ya mwenyeji haikusikika wala mchakato wote ule kutokea ndani. Wewe ni mwenyeji ingia. Mwanasheria mlevi alimgeukia kijana yule na kumwambia kijana alitina kusogelea mlango alipogusa kidogo lifunga wenyewe. Hali iliyoashiria kwamba huko umefunga kama siku nyingine. Mawazo pindi alalapo ama atokapo ilikuwa ni lazima afunge mlango wake. Lakini leo upo wazi na haijulikani kama kalala ama katoka. Ah, labda leo ana usingizi mzuri sana nikapitiwa. Siku kwa mkwanja ule alikuwa ametonyesha ise. Kijana alijisemea na kuzama ndani. Mwanga wa taya sola ulitosha kuonesha mandhari ya chumba kile. Mama! Kijana alitoka ndani huko akiwa anachia yowe. Mkono imara mwanashiria mlevu kamdaka. 
kuna nita na ukondani. Mwanashara yaka uliza huku mkono wake mmoja huku na chumwa basto laki huku utoka kwenye kiuna chaki. Elizabeth Neville na alifanya hivyo hivyo kuchumwa basto la ndogo. Damu, damu. Kijana alisema kiuna nitemeka kwa hofu. Kwa ujasi Elizabeth Neville alipigia teke mlangu na kuzama ndani. Machamu na sheria pamoja na Elizabeth ya katua juu ya kitanda kilicho kukimaraliwa na mawazo. Akiwa amelana hapo, amefumba macho na uhai ukiwa mbali sana na ye. Damzi litapaka kuanzia kitandani hadi chini huku shingo yake ikionesha alama ya mkato ulioto kana na kitu chenye nchakali. Wote walikosa cha kufanya. Pa! Mdiwa lisasi ufananona umliwa bastora sekunde hiyo hiyo uka umefuatia kishindo cha mtu au kitu kwa unka chini. Ni ule kijana aliyokuwa meleta kina Elizabeth katika nyumba ya mawazo alikuwa tayari chini akijaribu kutetea uhai wake uliokuwa ukilazimisha kumtoka kutokana na lisasi ya kichwa aloka mpigwa. Lisasi likometoka upande wa mbele wa nyumba na kwa kijana huyo alikuwa akitazama ndani basi lisasi hiyo ilimchapa katika kisogo chake na kutokea mbele. Wamemua, wamemua. Elizabeth akasema ukijaribu kujificha. Oh shit. Anafuata atukumuliza hata jina lake yani. Bonge la mistake ile. Mwanasheria akasema mkononi tayari kwa ameshakamata basto lake ndogo tayari kwa lolote. Marika sikia kelele ya mtu akiwa napiga yowe upande wa nje. Daika moja mbele wana kijiji zaidi ya kumi wenye hasira. Walikuwa meizunguka nyumba ya mawazo wakiwa na zana za jadi. Wakabidi wezi ambao likuwa kondani kwa mawazo. Maraitu shakuwa wezi ama kule sikia kufanyani miti wate uteleza. Mwanashiria kasema kwa sauti ya chini ilio kwe mesikia na Elizabeth Neville. Wekubaliana watafute namna ya kuweza kutoka ndani kabla ya kibao hakijawageukia. Ndani ya sekunda rubaini mwanasheria mlevi ya likuwa nje lakini upando wa pili wa nyumba ile. Hawa uku, wanakimbia. Ilisikia kelele kubo upando wa pili wa nyumba ya mawazo, wanakeji wote wakakimbilia upande uo ulipo ilipo tokia sauti. Wale kule, Johnny. Ikasikika sauti nyingine tena mbele yao hatua kama tano hivi kutoka pala lipoka mefikia. Wakamizana kuwai huko kila mtu akiona japiza kutoa kichapo kikali kwa wezi hao kipindi. Watakapo kwa metuwa nguvoni. Nam, wakajiongea mbele na mbele zaidi lakini hawa kusikia wala kupata chote kile waliambulia patupu. Lakini waswahili wanasema siku zote mkono mtupu wa ulambwi. Inawezikana jisa kundi hili kubwa na wanakijiji mikono yao ikalambwa ilihali. Wajambulia wezi yao. Wakabaki wakono tizamana wenye kwa wenye. Hiva liyo kuwa naita njooni huku ni yupi kati yetu. Mwaja waka uliza, huyu alikuwa ni mama mtu mzima. Mkono hili kama mba mwiko wa chakula. Aliamini kwamba ile ingelikuwa ni sila tosha kwake katika kukabiliana na wezi yao. Hapa tumepigwa ngumi za uso jamani. Tumepotezo maboya. Turudi kule tulipotoka. Mwanaume mmoja kijana akarupoka kwa sauti ya juu. Wote wakaanza kuwahi kuelekea nyumbani kwa mawazo kwa marehemu mawazo. Upande wa Henry alishtuka kutoka usingizini likuwa ya pata saa sita kasoro usiku. Alikuwa mekiti juu ya kiti na kugemiza kichaki katika ukuta wa behewa. Tunandikuwa kizidi kuchanja mbuga. Hakanyanyuka na kuangaza kila kona ndani ya behewa. Uzuri ni kwamba kulikuwa kuna muanga wataa ulio kuna muwezesha kuona kila kitu. Juu ya kitanda kama kawahida likuwa melana Danieli Mwaseba akiwa bado hajitambui. Pembeni ni Dr. Kalita akiwa naya na koroma. Wale vijana wanini wale unekanika wakiwa mevilaza vichwa vya ujuu ya meza. Wale ukua wakicheze ya karata. Wote unekanika likuwa melema na usingizi sana. This is time. Akimanisha kombo ni muda. Henry akajisebea na kuwereka katika mlangu kukingilia beo wala mwisho. Arijua kabisa kama beo wala mwisho huwaga kuna kuwa na walinzi wa treni wano kuwa na kikisha usalama wa safari. Haka ushika mlangu na kuuskuma taratibu kwa kwa na waza baadhi ya mambo. Mwishimiwa alinembia na ikisha kwa mba na mpata Davidi na ni malize kabla ya saa sita mchana wa leo. Lakini visasa inaelekea saa sita za usiku na... Haja chukua hatuwa yote ili juu yangu. Alafu kira hii situ na pewa jukumla kumisafisha Danieli na kumpeleka kambini. Mali ambapo wengi atupajui na ningumu kupajua na pato wasi wasi sana. Aliwaza akamalizia na kufungua mlangu ule lakini alicho kuwa amekiona ndani ya bewa la mwisho kili mtisha sana. Akarudi nyuma atuwa moja uko kikona nitameke kuwoga sana. Nimekuisha. Henry alisema kulipsizake zikona nchiza cheza. Henry hakuwa na jinja wote ule bada ya kukutana uso kwa uso na Eri Tony Tony katika bewa la mwisho. Haligundua kumba alisha gundulika kuamba hakuwa miongoni mwao. Istoshe pia kitendo cha ye kupewa jukumu la kusafusha Daniel Mwaseba. Eri kwa ni mtego na kipimo cha wamenifukua. Kithamila yake ya kutaka kumtosha Daniel, elisha gundulika kitambo sana. 
hapa ni kuruka dilishan tu na kujitupa nje akawaza na kugeuka haraka sana lakini ndipo mwili wake ulipokuwa umekosa nguvu kwa kile alichokuwa amekiona wale vijana wanne walikuwa melaza vichwa vyao juu ya meza walikuwa wameshikilia kila mmoja bastora na kumwelekezea yeye hapo hapo mlango wa bewa lao ukao umefunguka na Eriton Ton akawa ameingia Hendi mdogo wangu nilikuwa mimi sana kile namba kwa mkurubuni kiasi kingi mpaka badilika Umesema kwamba una mtoto ambaye hai wake upo mikononi mwako mwenyewe Maskini Jerry anakwenda kuaga dunia kisha baki atafuata Eritoni akasema huko kuna chomoa remote ndogo na kumenya kuruhusu kifaa ambacho alikuwa amewekewa Jerry huko alipo ili kiweze kufanya kazi yake Hapana Henry akasema kwa nguvu baada ya kumona Eritoni Tony akiminya ile remote kwa Gadabu akamkimbilia Eritoni huko mikono yake ikiwa inatemeka kwa hasira lakini hakumaliza hatua hata tatu baada ya risasi mbili kukita katika mgongo wake na yeye kuanguka chini. Na hapo safari ya Henry katika ulimwengu uliokuwa na watu wengi wabaya ikafika tamati. Ilitamatishwa na kifo cha pale pale. Lakini kwa upande wa Eriton Tony kuna jambo ambalo alikuwa alishangaa sana. Haikuwa kawaida kwake kubonyeza remote kisha mwanga mwekundu uache kuwaka. Leo hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwake kuona hiyo hali. Baada ya kubofia kitu fikile cha remote hakuona mwanga mwekundu wala wanjano. Mwekundu uliashiria mlipuko huku wanjano uliashiria bidhaa ya mauaji ni kill plug ipo nje ya mwili wa binadamu. Haraka kama shika simu yake na kuwasiliana mtu fulani hivi akaelekeza jambo na kukata simu. Baada ya dakika kupita simu yake ilita akaipokea na kuweka sikio. Hello boss, taarifa kutoka shule ni kwao zinasema mtoto huyu alichukuliwa saa 4 asubuhi na damu moja hivi alijitambulisha kama shangazi wa Henry. Sauti simu nikasema Haraka tuma watu nyumbani kwake mke wake na mtoto na wahitaji wakiwa ni maiti mtakapokuwa nimerudi kesho nizikute maiti zao. Alisema kwa jazba na kukata simu. Kelele hiyo ilimkurupua Dr. Kalita kutoka usingizini. Akaanza kuogopa baada ya kuona mwili wa Henry ukiwa uko chini pale ametolea. Usiogope mzee wangu. Usalama upo wa kutosha. Ni mvamizi tu ambaye alikuwa anataka kutoshambulia. Tumejaribu kuweza kumdhibiti. Akasema Eriton Ton. Meua mnasema majaribu kumdhibiti? Hinchi ina vijana wa hofu. Kabla jamaliza sentensi yake Eriton akami mkaripia kwa sauti ya juu sana baada ya kuita Dr. Dr. Karita akamtazama kwa hofu akijaribu kumeza mate. Anaendeleaje huyu? Eriton Tony akauliza huko akiwa anakilaza ganja cha mkono wake juu ya paji la usura Daniel. Mwaseba. Anahitaji tu muda wa kutosha kupumzika. Hadi saa 4 asubuhi kesho atakuwa ameshajiona fahamu zake. Dr. Kajibu, baada ya hapo Eriton Tony akamechapa ujumbe mfupi na kutuma mahali huko kitabasamu akaamuru vijana wake kusafisha pale na bila kuchelewa mwili wa Henry ukatupwa nje kwa kupitia lishani. Hakika ingelikuwa ni vigumu kwa mwili wake kupatikana kwani eneo hilo alikuwa na dalili yoyote ile ya makazi ya watu. Ilikuwa ni kati kati ya miti mirefu iliyofungamana kushoto na kulea. Kulikuwa na safu za milima tu. Um, turudi masaa kumi nne nyuma. Ni sana na robo asubuhi katika shule ya mawenzi mjini Moshi inaingia gari aina hali ya hybrid nyeusi na kupaki kwenye maigesho ya shule ni hapo. Anashuka kara akiwa amevalia miwani miusi machore, china alikuwa amevalia suruali ya pinki yenye kubana vyema kabisa umbo lake. Jiwa alikuwa amevalia t-shirt nyeupe yenye maandishi makubwa ya neno Sure Girl. Chini alikuwa amevalia raba nyeupe na kichwa alikuwa amevalia kofia kubwa ya mvilingo maarumu kwa kujikinga na jua. Kofia hii ilikuwa imesukwa na mkeka. Taratibu kara anahakikisha kwamba amefunga mlango wa gari kwa ufunguo. Anazipiga hatua upesi upesi hadi katika jengo moja ilokuwa limeandikwa taaluma. Bila shaka ni ofisi ya mwalimu wa taaluma anaelekea anagonga mlango na kuruhusiwa kuingia na hapo kengele ya wanafunzi kuingia darasani na lia mara tatu. Ingia. Sauti ya mwalimu wa taaluma inasikika ikiwa na mtaka ingia ndani na yaliti na kuingia ndani. Anasalimiana na mwalimu huyo na kueleza Samila kufika hapo. Naitwa Nusrat Ishangazi wa Jeri, dadake na baba wa Jeri. Nilitaarifiwa na babake Jeri kufika kumjulia hali mwanaye kwa leo ajisikie vizuri ikiwezekana niende nayo hospitali. Karakadanganya jina lake hakuwa kiitwa Nusrat kama alivyo kama jitambulisha pia hakuwa ni shangazi wa Jeli wala dada wa Henry. Zilikuwa ni njama zenye nia ya kuweza kuondoka na Jeri tu. Asubuhi alileta na mamake hapa na akasema babake atakuja kumsalimu mchana. Lakini babake alikuja saa mbili hivi akasema kweli jeli hayupo sawa. Hivyo atarejea baadaye au kumtuma shangazi yake. Kumbe ndiye wewe? 
Karibu sana na surati. Mwalimu akasema wake anatoa mkono wake na kumpatia wakapeana mikono ya salamu na baada hapo mwalimu akaomba radhi na kutoka nje. Akamwita mwanafunzi mmoja hivi na kutita naye kisha akamrejea ndani. Baada ya moja jira kafika ofisini hapo akiwa hana furaha. Ni mtoto darasa la pili hivyo bado ni mtoto mdogo. Karaka mchangamkia pale na kumnyanyua na kumbeba akamweka upesi gani chake cha mkono usoni kwa jeri. Oh jamani, ndio mbona umechemka hivi jeli wangu? Polisi na babangu, mwisho kunywa uji. Karaka sema kwa kanonyesha uso wa kujali. Jeli akatengisha kichwa juu chini kuashiria taala amekunywa. Jeri nakumbuka majili ya sambili ya asubuhi wakati kwa darasani aliitwa nje na mwalimu. Kumbe muda huo ni babake alikuwa amefika na kuomba kurana naye. Akakumbuka babake alimwambia kwamba leo atakwenda kugelea hivyo aoneshe sura ya uzuni kwamba anaumwa ili baadaye aje kuchukuliwa. Jeri mwanangu, atafika shangazi hapa kuja kukuchukua. Jeri mwanangu, atafika shangazi kuja kukuchukua kingine utakapolea. Wakati wa mapumziko. Yeye mimi ndo atakaye mtumwa mwanangu sawa eh? Atavaa suruali na pia atakaye amevaa kofia kubwa sawa? Sawa baba. Jeri alikuwa nakumbuka yote hayo hivyo alitarajia jambo hili kutokea. Jeri, huyu ni nani? Mwalimu akajaribu kumpima kama anamfahamu shangazi yake. Huyu ni anti yangu mwalimu. Jeri akasema huko akiwa anakilaza kichwa chake katika kifua cha kara. Huyo mwalimu ukasawajika na kumruhusu kara kumchukua mtoto huyo. Hivyo ndivyo mtoto wa Henry alivyokuwa amechukuliwa shule hapo. Turudi upande wa kina Elizabeth. Elizabeth Neville alikuwa yuko ndani ya gari waliokuwa wamekuja nayo katika kijiji cha Uri. Zilishapita dakika mbili tangu waachane na mwanasheria mrevi katika kijumba cha mawazo. Huyu mwanaume hadi sasa hivi hajafika tu au umebaranisha nini? Akawaza huko kana shika mlango wa gari kwa ajili ya kufungua ili aweze kushuka. Nipo hapo na kwenda wapi? Msauti wa mwanasheria ikasikika kutoka upande wa kushoto nje ya gari alikuwa kihema kwa kasi kwa shilia alikuwa amekimbia sana. Hmm. Awa shenzi, wanakimbia kama kuku yani. Hebu tuondoke tu hapa. Mwanasheria akasema Tuondoke kichukulia hapa mshakipata nenda wewe Elizabeth Neville akaweka mgomo Hii tatusaidia tulipokubaliana na mdaule kwamba nitoboe ukuta alafu nitoke kwa nyuma kisha ni wazugi wa kijiji wale basi Nilikuwa nimetoka na hiyo wateti hapa na ni wazi kabisa na shani ya muhusika wa yule mauaji na ndio atakaye tupomwangaza ni wapi alipo Daniel Mwanashiria akasema na kumpatia Elizabeth Neville wateti ile baada ya Elizabeth Neville kuitazama na kukuta risasi tatu kitambulisho pamoja na baadhi ya fedha aliamini kishingo upande wakapanda gari na kutimua zao mbio Majira ya sana usiku ndani ya nyumba ya Dr. Yusha kulikuwa kuna kikao kizito kikao hiki kilihudhuriwa na watu watano Wawili wa kike ambao ni Karen na Elizabeth Neville huku watatu wa kiume Dr. Yusha Gilbert Mwaitika wakiwa pamoja na mwanasheria mlevi Hali halisi ndio hiyo ndugu zangu. Mchana nikiwa nazungumza naye aliniambia kwamba atanipigia maana kuna jambo liko ameliona na hali elewelewe hivyo nikaa nimekata simu. Kiribati Mwaitika alisema. Panapo mazuka asubuhi na mapema inabidi niongozane na Elizabeth Neville katika jengo la maana hii wallet imeshatupa jibu juu ya musiko wa mauaji ya mawazo. Alama ya damu iliyokuwa imeonekana kwenye kitambulisho inaonesha kwamba ni ya mawazo. Asante na dokta kwa kutusaidia katika utambuzi huu. Tanzania inazidi kukua katika teknolojia kila kukicha kwa ni miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kugundua damu ya nani hadi uchukue damu ya musika kisha uzipime zote. Kingine ni kuhusu yule mtoto wa Henry, ni ngumu sana kuweza kumtoa ile killing plug ambayo alikuwa ameweka katika ubongo wake. Ndicho kifanya ni kuweza kumficha tu kule chini ya ardhi pasipo na mtandao ili asiweze kuwa kiraisi. Hii nyumba kwa kweli dokta ulikuwa umetengeneza kitaalamu sana. Hata mtu akikutafuta katika mtandao kama upo kule chini, hawezi kabisa kupata kitu. Na ndipo nipo muhifadhi pia Festus, baada ya kubaini kwamba pia anachokifaa karibu na moyo wake ambacho kinachoonyesha ni wapi alipo. Pia tutajitahidi kuweza kutafuta na kuondoa kifaa hicho maana nilipo kwa nimekifuatilia kupitia mtandao. Taarifa zinaonyesha ni kifaa ambacho kina uwezo pia kuweza kuondoa hai wa mtu kama atapandikizwa katika kiungo chote kile kilichopo ndani ya mwili wake kama vile figo, moyo, ini na kadhalika. Maana uwaga kinapasuka. Ili kipasuke kinahitaji muunganiko wa kimtandao kutoka kwa, mka, kwa mpandikizaji wa kifaa hicho. Kama tungechelewa kujua haya, naamini kabisa Festus angelikuwa ni maremu hivi sasa. Kara alielezea vizuri na kwa urefu zaidi. 
wakaendelea kuzungumza pamoja lakini Elizabeth Neville alikuwa ni kama vile hayuko pale. Hakuwa kielewa kinachozungumzwa pale. Kichwani alikuwa amebeba neno moja tu Daniel. Basi ni asubuhi na mapema ndani ya mji wa Moshi jua alikuwa limechomoza mapema mno na ilikuwa ni kali pia. Asubuhi ile iliyokuta mwanasheria mlevi na Elizabeth Neville pamoja nje jengo la uchumi plaza. Walizama ndani ya viunga vya uchumi na kuangaza macho huku na kule mara wakamesikia wakiitwa na mlinzi mmoja hivi. Mnahitaji kwenda wapi? Mmewahi sana maana ofisi nyingi waga zinafunguliwa kuanzia saa mbili asubuhi. Na saa ndio kwanza saa moja kasoro. Mlinzi akameeleza alikuwa amebeba bastola yake mkononi katika mfuko wa shati yake ya sale kulikuwa kuna nembo ya K4A Security ambayo ni kampuni binafsi ya ulinzi na usalama. Tuna shida na ex Saudi Kimbore. Sisi ni maofisa kutoka jeshi la polisi. Vitamlisha vitu ni hivi hapa. Habari yako Mr. Mwanasheria Mlevi akasema na kutoa salamu. Oh, salama kabisa kamanda. Bila shaka mnamuulizia ule meneja wa hili tawi la NMB Bank hapa uchumi. Mlinzi ule akasema wakatengisha vichwa vyao kwa pamoja kuafiki kwamba ni huyo huyo ambaye alikuwa anamuulizia. Kama ni yeye basi tangu jana alipokuwa ametoka majila ya saa sita mchana hajarejea hadi sasa hivi. Labda muhusiano wetu kwa njia ya simu. Mlinzi akasema, "Unaweza kutusaidia kutuelekeza anaishi mtaa gani hapa mjini ndugu yangu?" Mwanashiria akasema kwa sauti ya chini kidogo huko akiona msogelea kwa karibu zaidi mlinzi yule. "Si unajua lakini mko katika kufanya kazi?" Mlinzi akamedokeza. "Najua hilo na ndio maana naomba unisaidie ndugu yangu. Tutalindana tu hivyo hivyo, si unajua tena." Mwanashiria akasema kwa kanampatia mkono wake yule mlinzi na kumbe katika mkono ule kulikuwa na noti moja ya shilingi kumi ya kitanzania mlinzi yule akawa ametoa maelekezo ni wapi bwana Exaud anaishi ilikuwa sio mbali sana na pale so hivyo tu nambari yake ya simu alikuwa amepewa na mlinzi yule baada ya kutoka pale wakamtafuta kara kwenye simu na kumpata Elizabeth ndio amepiga kara hebu tusaidie jambo moja hivi mwanasheria kuna simu anaipigia sasa hivi hapa tafadhali hebu ifuatilie hiyo namba anayoipiga yuko wapi kwa wakati huu mwanasheria kama amepiga nambari ile aliyokuwa amepatiwa na kwa bahati nzuri ilikuwa ikiita Ilita hadi kakata. Akapiga mara pili safari ikapokelewa. Hello? Unazungumza na Joseph Ulio. Bila shaka ninazungumza na Exaudi Kimboli meneja wa NMB tawi la uh, dogo lilopo hapo Chimbe Plaza. Mwanasheria akaongea. Bila shaka na mimi. Karibu nikusaidie. Sauti kasikika simuni kiu nasema. Mwanasheria akatabasamu baada ya kusikia. Kitazama saa yake mkononi na kisha akamemtazama Elizabeth Neville. Elizabeth Neville papo hapo kamcheki kara baada ya sekunde tano hivi Elizabeth Neville akampa mwanasheria ishara ya kuendelea kuzungumza kupoteza muda ili kara afanikiwe kule alipo. Una sheria bila kusita akafanya hivyo. Kuna swala kibishara ningependa kujadiliana na wewe e, ni kuhusiana na kazi yako pia katika masuala ya kibenki. Tafadhali hebu nijuze ni wakati gani tunaweza kuonana hapa ofisini kwako au sehemu nyingine ya kuzungumza. Una sheria akasema, "Samani kwa hilo. Kwa sasa hivi nipo mkoani Tanga kikazi tangu jana hivyo. Naomba nitafute kesho kutwa." Mwanaji Kizaudi akasema na kisha simu ikaimekatwa mwanasheria akamtazama Elizabeth Neville aliyokuwa akiona dua. Elizabeth Neville alikuwa kitabasamu kwa mbali na kwa mbali alionesha huzuni pia. Kara anasema nalo nasoma Panama Hotel. Bila shaka ni ile anona ambayo alikuwa ametupatia yule mlinzi ilikuwa iko sahihi kabisa. Twende Panama Hotel sasa. Akasema Elizabeth Neville, "Arakaraka kama geuza gari na kuelekea barabara ya kuelekea soko la vyakula mbuyuni." Bila kidogo akawa amekunja kulia barabara linalopeleka moja kwa moja mpaka Panama Hotel. Dakika mbili tu mbele walifika mbele ya jengo la Panama Hotel. Ilikuwa ni jengo la golofa nane kwenda juu. Walishuka kwenye gari na wakajitazama kama wapo sawa. Waliingia ndani kuelekea mapokezi. Pale mapokezi walikutana na damu moja hivi mnene. Baada salamu wakagundua kwamba yule ni mchaga kutokana na rafiki yake. Naam, karibuni sana Panama Hotel. Dada yule aliwakaribisha tunako karibu. Asante sana dada. Sisi ni maofisa wa polisi. Kuna mtu wetu mmoja ambaye yuko hapa hivyo. Tumekuja hapo kumchukua. Vitamlisha vitu ni hivi hapa. Unaweza ukavitazama. Elizabeth Neville akasema kuna mpatia dada yule wa mapokezi kitamlisha chake. Mwanasheria naye akatoa chake na kumwonyesha asome huku akiwa anaangaza macho yake kuelekea kwenye ngazi ya kupandisha juu. Dada yule pia kaonyeshwa kitamlisha cha Exaud Kimboli. Macho dada huyo akaonyesha ni kweli alikuwa akimfahamu mtu lakini kabla jisema kitu cha kile kesikika sauti ya mtu akora jikoze nyuma yao. Eredi natoka naomba mtu yoyote akija kunulizia hapa mwambie kwamba sijaonekana hapa tangu jana. Pia ni taarifu. Mtu yule akasema na kumbe mtu huyo alikuwa ni Exaudi Kimboli. 
Pale pale mwanasheria geuka kwa kasi na kumwelekea Exaudi na kukionyesha kitambisho chake. Bwana Exaudi Kimboli upo chini ya ulinzi kuanzia hivi sasa. Naitwa Songaleli Ntenga, ni afisa wa jeshi la polisi. Ukiwa mtaratibu na mimi, nitakuwa mtaratibu kwako pia. Ni wazi Exaudi hakutegemea ile. Alishagundua mapema baada ya kupigiwa simu hivyo alikuwa katika harakati za kutaka kuondoka pale. Mwanasheria na Elizabeth Neville wakafanikiwa kuondoka na Exaudi na walikuwa napanga kumpeleka katika ile nyumba iliyopo station ya train. Asubuhi hiyo Gilbert Moitika alikuwa pamoja na Kara wakionafuatilia baadhi ya taarifa kutoka mitandao mbalimbali. Moja ya jambo ambalo walikuwa kilifuatilia ni juu ya taarifa za daktari mmoja ambaye waliamini ana uwezo wa kusaidia katika kuondoa kile kifaa kilicho kimewe katika kichwa cha mtoto wa Henry na kile kilicho katika moyo wa Festus daktari huyu alikuwa anaitwa Dr. Kalita. Dr. Kalita aliwahi kuwa ni mganga mkuu wa serikali katika nyakati tofauti tofauti pia aliwahi kuwa ni Dr. wa ikulu ya rais kwa sasa hivi hana kazi baada ya kuomba mapumziko. Inasemekana kwamba nayo maabara yake iliyopo huko Igumbilo Iringa. Dokta huyu tunaweza kumpata anaweza kutusaidia sana. Karaka sema kwa kile mtazama Gilbert Mwaitika wote wakao nitazamana kwa sekunde tatu ndipo wakao wamekwepesha macho yao haraka sana. Wazo lako Gilbert unafikiri tutampataje? Akauliza Kara. Gilbert akamechia pumzi ndefu akionekana kama kutafakari jambo hivi. Kuna mtu ambaye nafahamiana naye huko Iringa. Tumtumie labda. Kipindi nikiwa ni polisi wa kawaida nilikuwa nina urafiki naye sana. Gilbert akachukua simu yake na kutafuta namba ya Richard. Anamkumbuka Richard Mpwepwa walikuwa pamoja miaka mitano iliyopita katika mkasa mmoja hivi unaoitwa biashara watoto. Mkasa uliyoandikwa katika majarida mbalimbali na mwandishi Gilbert Everest Moshi. Na kumbuka katika mkasa wali shirikiana vyema na Richard kuweza kuwazibi watu wote ambao walikuwa wakifanya biashara haramu ya kuleta watoto na kuwauza katika nchi za Marekani na Kanada. Aliona nambari ya Richard akapiga simu yake ilionekana kuita kwa muda mrefu hadi kukata. Vipi hapatikani? Akauliza Kara wakati wake na mtazama Gilbert kwa kukosa matumaini. Um, itaita tu, ngoja nipige tena. Gilbert akasema na kujaribu tena, safari ikapokelewa kwa haraka. Gilbert mwaitika huyo, yani leo ndo ananikumbuka rafiki yangu. Sauti ya Richard ilisikika simoni. Richard baada ya miaka nimekumbuka ni rafiki yangu. Bila shaka upo Iringa. Gilbert mwaitika alisema, "Ja ni msaada wangu na uhitaji ndio maana umenikumbuka kilibati. <laughs> Nipo Ilinga lakini kuna isho ambayo naifuatilia inaniumiza kichwa tangu jana mchana. Ananiambia lakini kwema. Anikwema kiasi rafiki yangu. Nilikuwa na shida na daktari mmoja hivi ana isho kwa Ilinga. Hebu naomba tusaidie jinsi ya kuweza kumpata ikiwezekana leo leo apande ndege na kuja huko Moshi. Kilibati akaeleza. Mm, naambia lakini japo ni mbano na majukumu rafiki yangu. Ndio kitu gani wewe na anaishi wapi? Jipe anaona yake Kilibati. Ana Dr. Kalita, igumbiri ndio alipo makazi yake kwa sasa hivi inasemekana Dr. huyu ni Gilbert akashindwa kuendelea baada ya Richard kumkatisha. Unamzunguzia Dr. Kalita ambaye aliwahi kuwa ni mganga mkuu wa serikali. Richard aliingilia kati. Eh huyo huyo Richard, unamfahamu? Gilbert aliuliza wakati huo Kara alikuwa jaribu kumtafuta Henry katika simu. Gilbert, nasikitika sana kueleza kwamba hutoweza kumpata Dr. Kalita. Sauti ya Richard ilisikika ikiwa inasema kiujonge sana. Kwa nini haitawezekana Richard? Nieleze tafadhali. Richard, unanipa mashaka. Na kutegemea rafiki yangu maana hakuna anayeweza kunisaidia zaidi ya daktari. Gilbert alionekana kutaka kujua. Ni hivi Gilbert. Jana majila mchana kituoni kwetu tulikuwa tumepokea taarifa za uvamizi katika maabara ya Dr. Karita. Jambo la kushangaza ni kwamba uvamizi uliondoka na Dr. Bila hata kuchua kitu chochote kile. Jadili nimepewa mimi na mkuu wangu wa kituo nimejaribu kuweza kufanya kila namna lakini nimekosa kabisa mwangaza. Maana Richard yalimwacha Gilbert kinywa wazi hakujua aseme nini. Alichoka kili na nguvu. Mungu wangu. Ngoja basi nitakupigia baadaye kidogo Richard lakini ni lazima tumpate maana ni yeye tu. Alisema Gilbert Baitika. Kuna nini Gilbert? Imeshindikana? Karali moji baada ya kumuona Gilbert atakaye amekosa matumaini. Dr. Kalita ametekwa na watu wasiojulikana toka jana. Ni lazima tu tumtafute haraka iwezekanavyo. Alafu kwanza nimegundua kitu. Dr. Kalita alishawahi kufanya kazi kuru ya rais. Ni lazima tu anayo chip ya kuonesha popote pale alipo. Mfanyakazi yote ambaye hufanya kazi ndani ya ikulu ya rais tena katika kitengo kikubwa sana kama kile. 
waga ni lazima akapandikizwa chipo kwani watu kama hao ni rahisi sana kuweza kukimbia na taarifa nyeti ama kutekwa. Zani kama daktari Kalita hana hiyo chipo. Hebu tufanye mpango kuweza kupata taarifa zani wapi alipo. Gilibati alifufua matumaini ya kumpata daktar. Halafu kweli yani siku hata naweza kama hilo. Sasa hapa ni lazima tumtumie Elizabeth Nevere ili awasiliane na chifu amweleze ili. Maana sio rahisi kama mnavyodhani. Ngoja nimpige Elizabeth Nevere hapa. Kara akasema kwa kuna tafuta namba za Elizabeth Neville alipata na kupiga. Baada ya sekunde nne ilianza kuita hatibai kaiwe pokelewa. Elizabeth habari za huko. Kuna swala ambalo natakiwa tusaidie. Uko wapi kwa sasa? Oh, kumbe mpata chote. Ongereni? Asa ni hivi tulikuwa tuna mtafuta dokta anayeweza kutusaidia kwenye lile swala. Tumempata lakini kwa bahati mbaya haijulikani alipo na ni lazima tumpate kwa vile anayo chip basi hebu tunaomba tusaidie kuweza kuongea na chifu Abdala Ntenga ili uweze kujua ni wapi alipo. Karaki ongea na Elizabeth Neville walikuwa kipambana kujua ni wapi alipo Dr. Kalita ili aweze kuwasaidia. Hivyo kwa mwanasheria Mlevi na Elizabeth walikuwa kimtafuta Daniel Mwaseba lakini Dr. Kalita mwenyewe alionekana ndani ya train akimuguza Daniel Mwaseba ambaye hana fahamu na hawakujua hilo. Hawakujua kabisa. Exaudi Kimboli alikuwa amejinamia kwenye kiti akiwaza. Yeye meneja wa benki tawi la uchumi mjini Moshi. Bali la meneja ni mtoto wa mjini pia. Anakumbuka jana saa 4 asubuhi alikuwa amepokea simu kutoka kwa mtu asiyemjua ilikuwa ni simu ya kazi. Baada ya Melano akawa ametoka ofisini kwake na kuelekea kijiji cha Uri kwa ajili ya kazi hiyo. Ukazidi na vijana wengine kufanikisha zozi la utekaji. Likali mekamilika na baadaye jioni akawa amefanikisha mauaji ya mawazo na rafiki yake lakini kwa bahati mbaya akaangusha waleti yake ndani ya chumba alichokuwa ametekeleza mauaji na hii ikamsababishia kunaswa kiraisi na kina Elizabeth Neville Kiliza mlango kufunguliwa zikampurupua kutoka katika lindi la mawazo lililokuwa limemtawala kichwani mbele yake akawa ameona wanawake wawili wakiwa wamesimama wakiwa na mtizama hawa walikuwa ni Elizabeth na Hanani Exaudi Kimboli una kazi nzuri tu ya umeneja katika toi la benki ya NMB hapo uchumi plaza lakini bado autosheki tu unaenda mbali kabisa unafanya uarifu hebu tuelezee ni nani mhusika maana wewe ni kibaraka nafahamu ilikuwa ni maneno ya Elizabeth kwenda kwa Exaudi unahisi kwamba ni kiraisi namna hiyo tu naweza kumtaja sheria na taratibu zetu haziturusu kuweza kumtaja letu pa kazi Exaudi akasema kwa kujiamini <laughs> utasema mbona lazima useme subiri huone Elizabeth akasema kwa kanampa ishara ya mkono Hanan, Hanan akamsokea Exaudi karibu na kupeleka mkono wake karibu na jicho. Nitaanza kuzingoa nyusi za jicho la kushoto, sitoacha hadi useme. Yalikuwa ni maneno mafupi tu kutoka kwa Hanan, zilikuwa ni kelele za kilio zikisikika tu wakati Kara na wengine wakiwa wanaendea na taratibu nyingine. Yaani mtu unakubali kuteswa alafu mwishoni kabisa unajeleza kelaini. Huyo kijana mshenzi kweli yaani Mwana sheria alisema baada ya kusikia keleza Exaudi akiwa anaomba kuachwa aweze kusema pale pale simu ikaita mwana sheria akamipokea. E, Naam, ipe taarifa. Me kuta chote kile karibu na mwili wake. Sawa, fanya taratibu ndio kupeleka hospitali ya mkoa kwa uchungu zaidi. Mwana sheria alipoanza kuongea kana atazama wenzake akina Elizabeth nao walikuwa wameshamaliza kazi yao ndo walikuwa wakiingia pale ukumbini. Ni wale askari wa mbu gani? Nyebara taarifa kutoka kwa mmoja wao akasema kwamba wameokuta mwili wa Henry ukiwa pembezoni mwa leli hauna uhai. Bila shaka naye pia alikuwa iko ndani ya treni kabla ya kuuawa na kutopiwa nje. Mwana shida akasema. Exaud naye amesema kwamba alikuwa amepewa kazi ya kufanikisha utekaji wa Daniel na walimpeleka hadi station ya treni. Hiyo treni ipo ndani ya Mwaseba na Dr. Karita pia yuko ndani. Hapa tukienda si tutachelewa. Tuwasiliane na kikosi cha CRT ni crisis response team. Wakati tulikuwa tunatafuta namna ya kwenda huko. Ngoja nimpe taarifa chifu wa ongea na General Evans. Elizabeth Neville akasema, "Gilibati Mwaitika alikuwa akiongea na Richard kupitia simu. Richard ndio alikuwa amepewa kazi ya kupeleza kutoka kwa Dr. Karita huko mkoani Iringa. Kwa kuwa Richard alikuwa akiwasiliana na Gilibati katika kila hatua upelelezi wao basi ilikuwa ni auweni kwake kwani alikuwa ameshakata tamaa kutokana na kutojua ni wapi kuanzia. 
Na Sir Richard yupo ndani ya ndege marumu ya kukodi kuja kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba Dr. Karita anapatikana. Hadi nafikia saa tisa na nusu mchana. Elizabeth Neville alikuwa yuko pamoja na Hanan, Gilbert Mwaiteka, Richard pamoja na Kara na walikuwa kwa ndani alikupita akielekea Ambo ni Tanga. Ni baada ya kujua kwamba Daniel Mwaseba pamoja na Dr. Kalita walikuwa wamepelekwa huko. Kwa hiyo kama baki laini asilano inaopaswa kutumiwa huku wakiwa na tumaini la msaada kutoka katika kikosi cha CRT kilichopo Tanga mjini. Huku nyuma waliwacha mwanasheria mlevi pamoja na Dr. Yusha na askari wengine wawili wakiwa naweka ulinzi wakiwekea ulinzi wa kina Festus, David na Exaudi Kempoli. Upande mwingine, Martini hisia ni mpelelezi maarufu wa kujitegemea nchini Tanzania. Wengi umuita Martini hisia kutokana na umahili wake wa kuhisi kwa haraka hatari yoyote ile iliyopo karibu. Martini hisia akiwa na Rolita mpenzi wake walikuwa kiendelea na matembezi yao katika mapango ya Ambo ni mkoa ni Tanga. Ilikuwa ni siku ya Jumapili siku ambayo wili yao walikuwa wanatimiza wiki mbili tangu waingie katika mahusiano hayo. Hadi kufikia siku hiyo ya Jumapili Martini hisia pamoja na mpenzi wa Rolita walikuwa Wameshitembelea vituo vingi sana vya utalii pamoja na baadhi ya hoteli kubwa maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania. Uzuri wa Lolita ulimpagusha sana Martini Isia. Ngozi ya Lolita ilikuwa na rangi nyeusi, harisi ya Kiafrika iliyokuwa imemvutia sana. Achilia mbali rangi yake, Lolita alibarikiwa umbo na barisita. Jua alikuwa ni mwembamba kiasi, lakini sasa kiunoni alitengeneza shape halisi la nambari sita. Macho yake meupe yenye umbo la goroli hivi alikuwa ni moja wapo kati ya vitu vilivyokuwa vinamvutia sana Mr. Martin Hisia hadi kumpelekea kurusha ndoano na hatimaye kumnasa. Najivunia sana kwa na Lolita. Martin akasema kwa kana mtazama Lolita kwa macho ya huba. Alikuwa anampiga picha kupitia simu yake ganjani. Lolita alikuwa akitabasamu tu kwa kana badilisha namna ya kukaa ili picha ipendeze zaidi. Baada ya kupiga picha zile taratibu walikuwa wameanza kuingia kwenye pango moja wapo ile walikuwa wamerudi mbele yao ilikuwa ni pango lenyegiza sana kwa ndani lakini Martin alimlazimisha Rolita waingie ndani ya pango hilo Martin hisia aliwasha tochi ya simu yake taratibu wakazidi kuingia ndani ya pango lile Mkono mmoja wa Martin ulikuwa amemshika Rolita kiunoni huku mwingine akiumeshika simu ile walikuwa mitanguliza mbele Rolita alijisikia vizuri baada ya kushikwa kiunoni na Martin mkono wake wa kulia akaupeleka katika ukuta wa lile pango lenye giza na kulipapasa kuta zile kwa namna ya kuburuza. Alifumba macho yake na kujaribu kuzivuta hisia za mapenzi. Walizipiga hatua takriban 15 ndipo Martin alipokuwa ameuona mwangaza kwa mbali ndani ya pango lile. Akazima ile tochi katika simu yake na kusimama. Lolita, Martin hisia aliita kwa sauti ya kunongona. Abe Martin. Lolita kaitikia kwa sauti ile ile ya kunongona. Utulivu huu na ukimia huu ndani ya pango hili una shida nini katika mahusiano yetu mpenzi wangu? Martin Isia kama uliza kana msogelea karibu Lolita hali yake imepelekea mapaji yao ya uso kuweza kugusana. Martin Lolita kaitika kwa hisia kali sana lakini sauti yake ilikatishwa baada ya Martin Isia kupeleka mikono yake mgongoni mwake. Mikono ile ikaanza kushuka polepole mpaka uso wake unachake. Jambo hili lilikuwa latembeza hisia zenye kusisimua sana katika mwili wa Lolita. Martin alinoso wake kumuelekea na sasa wako wanatizamana kwa ukaribu zaidi macho yao midomo yao na sura zao kwa ujumla ilikuwa inaonesha hisia nyingi sana ambazo kila mmoja wao alikuwa anataka kujua zilikuwa zinamaanisha nini kiasia Baada ya sekunde karibu kumi kupita waliachanisha lipsi zao na kuendelea kuzipiga hatua zao taratibu hadi ndani ya ukumbi mdogo ambao ulikuwa uko ndani ya pango lile Hali ya hewa ilikuwa ni safi ndani ya pango lile ni kama kulikuwa kuna kioyozi hivi, Martin Isia alikiri mapango ya Amboni ni mali sahihi sana katika matembezi yao. Walipofika pale ukumbini kama kawaida Martin alikuwa ametoa simu yake na kuwasha kamera. Kinacho cha kufungua kamera tu ilisikika mlio mdogo kwa mbali. Mlio ule ulitikisa sikio la kulia la Martin hisia na kufanya azime haraka sana kabla ile. Umlio ni wanini mpenzi? Lolita alivunja ukimya. Bila shaka hawaruhusu watu kupiga picha ndani ya mapango haya. Nimewasha tu kamera yangu ndipo mlio huko umeanza kusikika. Martin Isia akasema huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi kidogo. Hisia zake zilimsii sehemu ile si sehemu salama kwao lakini kwa mara ya pili tangu azaliwa Martin Isia alipingana na hisia zake. Martin Isia alikuwa na hisia za ajabu sana. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kubaini hatari kipindi napo kinamsokelea. Lakini kama alivyopingana na hisia zake kwa mara ya kwanza katika mkasa wa bomu uliosimuliwa na mwandishi mmoja 
Na kwa mara pili mara tunisia, mwanadamu mwenye hisia kali pengine kuliko mwanadamu yoyote ule alipingana na hisia zake. Kwa sababu zisha muambia kwa mbamano alipo, sio mari salama, lakini yeye amemwa kuzipinga. Basi bwana, ni siku tatu zilikuwa zimepita tangu ziara rais Maki fanyike katika viunga vya chuo kikuu cha ushirika mjini Moshi. Katika ziara hiyo Daniel Mwaseba alifanikiwa kuweza kudhibiti tukio la kigaidi ambalo ilikuwa linatarajiwa kutokea. Oka amemnasa bwana mmoja mweusi katika uchunguzi wao wa awali wanapata kumjua bwana huyu anaitwa Ochewa Owechi. Kama hati yake ya kusafiri alifu kunaonyesha lakini baadaye wanakuja kugundua kwamba bwana yule jina lake alisi ni Festus Jabil ambaye ni mmoja kati ya majasusi hatari kutoka nchini Kenya. Wanagundua pia taarifa zinaeleza kwa Festus alifariki dunia miaka miwili iliyopita baada ya kumshambulia mfanyabiashara mmoja hivi wa madini katika hatua nyingine wanafanikiwa kupata siri nyeti za makamu wa rais ambaye anahusika katika shambulizi la kutaka kumua waziri wa ulinzi. Siriwa anaipata kutoka kwa Henry ambaye ni mshirika wa makamu wa rais lakini baadaye Henry anauawa baada ya kujulikana ni msaliti na sio hivyo tu wanapata pia siri nzito kutoka kwa David ambaye alikuwa amelagaiwa na makamu wa rais ili atoe ushirikiano katika kukamilisha kazi yake. Baadaye Daniel anaamua kufunga safari hadi katika kijiji cha Uri kutafuta dawa ya jino kutokana na meno yake ya mbele kupata dhoruba. Meno hayo yanamletea kisanga na kupelekea kutekwa na kundi la mheshimiwa Edward Sumbi ambaye ni makamu wa rais chini ya kijana wake Elton Tony. Elizabeth Neville ambaye ni mke wa David anashirikiana na mwanasheria mlevi kumsaka David Ogiliba Timoitika kishirikiana na Kara kumsaka Dr. Karita ambaye tayari anashikiliwa na kikundi cha Mr. Edward Sumbi. Mambo yalianza kuonekanika magumu kwa upande wa kina Elizabeth Neville. Julius Nyelele International Airport Genia yani uwanja wa Mwalimu Nyelele Julius Kambalage saa 4 kamili asubuhi. Matalia ndege ya Air Tanzania yalikanyaga ardhi ya Tanzania baada ya safari ya masaa moja angani bila kutua popote pale kutokea Marekani. Ndege hiyo ilitokea Marekani na kuja Tanzania moja kwa moja bila kutoka katika nchi yote ile. Mlango wa ndege ulifunguliwa na walionekana kabilia tofauti tofauti waupe kwa weusi kuweza kushuka. Miongoni mwa abiria hao alikuwaepo binti mmoja mwembamba aliyekuwa amevalia suruali ya pinki kujanudisha tinyeupe na binti huyo alikuwa ni Hainan. Alikuwa amegirisha likizo yake kwa sababu ya Daniel Mwaseba. Baada ya kuwasiliana Daniel siku mbili zilizopita na kugundua kwamba yupo katika mission akajitahidi kurudi nyumbani kusaidiana naye kwani alikuwa ameshazimisi purukushani na maisha ya kukaa ndani ama kutembea bila shughuli ya kufanya yalikuwa ameshamkera akiwa yuko Marekani Ni Hanani alikuwa amekanyaga ardhi ya nchi yake tena kwa mara nyingine akitokea nchini Marekani na hapo hapo akaikamata simu yake na kumpigia Daniel Mwaseba Simu ya Daniel haikuwa hewani na hata alipokuwa mjaribu kumtafuta kwa namba ya siri ambao Daniel huitumia bado hakumpata. Jamani, mbona Daniel apatikaniki namba zake zote? Kuja basi jaribu kumpigia Elizabeth na vile. Je, ndio mata nielekeza kaka Daniel yuko wapi? Anani aliwaza hakujua kama Elizabeth naye alikuwa anamtafuta Daniel. Alikuwa ametoweka ghafla. Alibonyeza simu yake na kutafuta namba za Elizabeth na vile akaziona na kupiga. Hello dad Elizabeth. Hanani alisema baada ya simu kupokelewa. Oh. Hanani, oh, umekuja nini bongo? Elizabeth Neville akasikia simu. Ah ndo naingia hapa ise muda so mrefu nimeshuka kwenye ndege hapa JK Airport. Wewe uko wapi? Hanani akauliza. Ah fadhali umekuja nani? Kamata ndege ya kuja Kilimanjaro, ukifika uwanja wa ndege Kenya taarifu ni kupe maelekezo ni wapi pa kukutana na sisi. Tunakusubiria Hanani. Elizabeth Neville akasema, "Lakini si kuna uwanja mdogo wa ndege mjini Moshi maeneo ya Soweto." Kwa vile napanda ndege binafsi nadhani itafaa kwamba nifikie Soweto. Anani akasema, "Oh Mungu wangu." Nilikuwa nimesahau kabisa yani. Tangu Daniel atu... Elizabeth Neville akawa amekatisha alichokuwa anataka kuzungumza. Daniel akafanyaje? Kwa nini kimempata maana napiga namba zake zote hapa hewani hazipo hewani? Anani akaoje? Anani, ukifika tutaongea. Njoo kwanza ukifika uwanja wa ndege Soweto hapa kuna mtu ambaye atakupokea na kukuleta huko. Elizabeth Neville akasema na kukata simu. 
Sara Elizabeth sasa hivi naenda kupanda ndege maalumu ya kukodie. Anani akasema hakujua kama simu ilikuwa imeshakatwa na Elizabeth Kitambo. Akaweka mfukoni na kulejea ndani akielekea zilipo ofisi za shirika la ndege la Precision Air. Ilikuwa ni saa 4 na dakika 40 asubuhi, jua likiwa ni kali sana kiasi kwamba kama huna saa unaweza ukazani kwamba ilikuwa ni saa 7 mchana. Elizabeth Neville alikuwa tayari nyumbani kwa Dr. Yusha. Alikuwa yeye mwanashiria mrefu pamoja na Kara. Wakati huo Gilbert Mwaitika alikuwa ameelekea ulipo uwanja mdogo wa ndege Soweto kumpokea Hanani. Nimpa taarifa kutoka makao makuu inayomhusu Dr. Kalita. Ni kwamba sehemu alipo inasoma tanga. Na pia anaonekana kujiongea inamaanisha kwamba kuna maji ambako anaelekea ama anapelekwa. Hebu kare, hebu tazama katika mfumo wa GPS ya Noelo. Elizabeth Neville akamwambia Kara bila kuchelewa Kara akametumia utaalamu wake wa kompyuta na dakika moja tu akatoa majibu. Ile eneo alipo linaitwa Uyore Tanga. Ajaribu kuweza kutazama jinsi anavyozidi kwenda nimegundua kwamba huu mjongeo pamoja na sehemu ya mjongeo huo uliopo ni katika njia treni. Onani hapa? Mwanzoni alikuwa yuko hapa lakini hivi sasa yupo hapa na kote huku anapopita ni njia treni. Ngoja ninge katika mtambo wa shirika la reli nijue kama wanayo treni ambayo inayotumia njia ya reli ya kaskazini leo. Karakaeleza alikuwa ni pingo wa kompyuta. Ya. Yeah. Treni namba hii hapa imetoka Moshi saa kumi alfajili ya leo inaelekea Dar es Salaam. Alitoa maelekezo kara. Hebu jaribu kuweza kuingia kwenye mfumo wa TRC uangalie orodha ya abiria wa leo. Tunaweza kupata chochote kile. Elizabeth Neville akasema. Ngoja nifanye hivyo. Ndio, ya, yeah, nimeipata. Hii ndio orodha ya abiria. Imeondoka na abiria 95. Kara akasema kwa kiwango fungua orodha ya abiria wote. Hili jina mbona kama linanishangaza? Abiria namba 65 ni Elton Ton. Huyu si yule mpambe wa makamu wa rais. Ina maana kwamba kamwacha makamu wa rais peke yake kuna kitu hapa sio bure. Elizabeth Neville kama kumbuka alikuwa amekumbuka jana majira ya saa 4 hivi alikuwa amemsikia makamu wa rais akiongea na mpambe wake juu ya mpango wa kumteka Daniel Mwaseba. Soma jina namba 77 Elizabeth. Mwanasheria akawa ametopoka. Huyu si ende huyu. Hebu mpigie simu Gilbert hapo atutumie sehemu alipo Henry Mana alikuwa mmekea kifaa cha kuonesha popote pale alipo bila mwenye kujua. Elizabeth akasema, haraka sana mwanasheria kama mpigia simu ndani ya muda mfupi ikapokelewa. Na he nambie comrade. Sauti ya Gilbert ikasikika. Hebu tutumie fast sehemu alipo Henry hivi sasa, sasa hivi yani. Mwanasheria akasema, nimeshafika ni fulani gate. Gilbert akasema, ah, aisema rai. Ana yeye yupo wapi? Nipo naye. Mwanasheria akamgeukia mwenzake akabaki kwa natazamana. Ana amefika. Ngoja basi niwafungulie mlango hapa. Mwanasheria akawageukia wenzake na kubaki na tazama. Ana amefika. Ngoja nikawafungulie. Mwanasheria akasema kwa kanapiga hatua kuelekea nje. Ila amefika wakati sahi maana ametumia ndege binafsi. Dakika baada ya tano kutoka Dar es Salaam hadi hapa. Ingelikuwa ni Kia angetumia kama hata risali moja. Elizabeth Neville akawa amesema kwa kanapiga tazama saa yake. Baada ya dakika mbili mlango umefunguliwa ingia Hanan akiwa ameambatana na Gilbert Mwaitika pamoja na mwanasheria. Elizabeth jamani alikumisi sana. Gilbert amenelezea kila kitu wakati tulikuwa tunakuja hapa. Amefika tayari. Naahidi kwamba tutampata tu. Hanan akasema akiwa amemkumbatia Elizabeth. Lo, pole sana Hanan. Ila ungepumzika angalau utaki dogo kuweza kuondoa uchovu maana umechoka sana. Marekani na Tanzania sio kifupi. Elizabeth alisihi huko akiwa anampiga piga taratibu mgongoni. Naambia kitu kingine lakini sio kuhusu kupumzika. Hanan akachachawa na kumwachia Elizabeth hakuwa tayari kabisa kwa hilo. Gilbert akatoa simu yake na kutafuta sehemu alipo Henley na kweli baada ya kukagua aligundua kwamba hakuwa ndani ya mji wa Moshi tena. Mbona kama hapa ni hifadhi ya wanyamapori ya mkomanzi? Henry anafanya nini huko? Au wananyunyizia tena zile sumu za kuleta ukame mbugani? Elizabeth alikuwa anawaza. Tufanye mawasiliano na wale askari wa mbugani waende kuangalia eneo hili hapa Henry anafanya nini? Gilbert akatoa wazo. Mwana shahili ya mbushu ulika na hili. Mimi naenda na hanani chumba tulichoka tumefungia exaudi kimboli ili kuweza kumuwaji kama tutapata chote kele. Elizabeth Neville alisema. Kumbuka hapa msikia tukwa tumeludi nyuma kidogo. Masaa kama kumi hivi kujua nini kwa kile nilea. Nandona jibu kupata picha wa sabundi pale. Kile mwana Elizabeth yuko na hanani wakiwa na muwaji exaudi kimboli. Nandaka wametua tarifa zile kwa mbani wapi na nini kwa kimefanyika baada ya kuanza kunye ufulewa nyusi moja baada ya nyingine. Huu ni mliwa ni mpenzi. 
Wenye upande wa kina Lolita pamoja na mtaalamu yule mwenye hisia zake waliokuwa ndani ya pango moja huko katika mji wa Tanga. Lolita alifunja ukimia. Bila shaka hawaruhusu watu kupiga picha ndani ya mapango haya. Nimewasha tu kamera yangu ndipo mli huko umeanza kusikika. Mariti ni hisia walikuwa namuita hivyo alisema kwa mapigo ya moyo wake akiwa anamwenda kasi kidogo. Hisia zake zilimsisi mwile haikuwa salama kwao lakini kwa mara ya pili tangu azaliwa Mariti ni hisia alipingana na hisia zake. Mariti ni hisia alikuwa na hisia za ajabu sana. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kubaini hatari pindi na pupu na msogelea. Lakini kama alivyopingana na hisia zake kwa mara ya kwanza katika mkasa wa bomu uliokuwa umesimuliwa na mwandishi mmoja hivi na kwa mara ya pili Mariti ni hisia mwanadamu mwenye hisia kali pengine kuliko mwanadamu yeyote alipingana na hisia zake. Mariti ni alitazama ukumbi ule waliokuwa wamekuta mle pangoni mapigo ya moyo wake yalikuwa yakizidi kwenda kasi mno. Roho yake ilikuwa ikimuuma pia. Alijaribu kutafakari kwa nini hali ile ilikuwa inatokea lakini alijikaza huku akiwa na maisha tabasamu Lolita. Hili ni eneo mojawapo kati ya mapango ya Amboni. Hili ni eneo la kitali. Sipasi kuwaza fikra mbaya juu ya eneo hili. Malitunisia alikuwa anajisemea huku akiwa na mtizama Lolita ambaye alikuwa akizidi kushangaa ukumbi ule ambao kwa mbele zilionekana njia mbili tofauti zikionesha kuingia ndani zaidi. Upande wa mkono wa kulia wa Maritini katika kuta za mawe yaliyokuwa yamechongoka kulikuwa kuna tundu kubwa kiasi hivi. Macho mawili ya mtu aliyekuwa upande wa pili wa ukuta ule yalikuwa kimtazama Maritini hisia pamoja na Lolita kwa zamu kupita tundu lile. Eneo aliyoingia Maritini hisia halikuwa eneo rafiki kwa utalii wa yeye na mpenzi wake. Ilikuwa ni eneo rasili kwa watu wa siri waliokuwa kifanya mambo ya siri yasiyopaswa kuona na mtalii yoyote yule. Macho yale iliwatazama wili wale na kutoweka ghafla na baada ya sekunde tano macho yale yale yakaibuka tena pale pale kwenye kuta kutazama. Miliki wa macho yale amwii aliamisha macho yake katika mikono yake ambayo ilikuwa na bunduki aina ya SMG G032. Mikono ile ikaelekeza bunduki katika tundu lile ambalo lilikuwa lilikuwezesha mtu yule kuweza kuona kina Maritini. Mtu yule akamweka shabaha Maritini ambaye alikuwa akimsogelea Lolita kwa madaha sana. Kidole cha mtu yule taratibu kake naelekea sehemu ya kufiatua triga. Mtu yule akafiatua risasi. Wakati ule ule Maritini hisia alisisimka ghafla na kugeuka nyuma kwa kasi baada ya kuhisi mchakacho. Sekunde ile ile Maritini hisia anageuka Lolita alimshika mkono na kumvutia kwake. Maritini unataza Maskini Lolita. Lolita wa Marit ni hisia hakumaliza sentensi yake alishindwa kabisa kuikamilisha sentensi yake. Laiti kama angelikuwa darasani mbele ya mwalimu ni lazima angeadhibiwa kwa kuto kumaliza sentensi ndani ya darasa. Lakini hapa ni ambo ni tanga na sio darasani. Alistahili huruma kwa kuto kuimaliza sentensi yake. Lolita alitoa mguno mfupi kiasi wenye sauti ndogo kwa kana upeleka mkono wake wa kulia tumboni. Mara baada ya mkono ule kugusa tumbo lake ulitapaka damu kwa haraka sana ili omshtu wa Maritini. Alimwahi mpenziwe alikuwa kalibe kuunga chini. Risasi ile iliyofiatuliwa ilimpata yeye baada ya kumvuta Maritini kidogo na kumfanya anusurike. Hakuna litarajia tukio lile kwa ni hata mlio wa risasi au kusikika. Ilitokana na mlenga shaba yule kuweka kiwambo cha kuzuia sauti kwenye bunduki yake. Lolita, ulite mpenzi wangu. Martin alikuwa kiita huko kana jitahidi kuzuia damu isitoke kwa wingi kwa kumwekea kitambaa katika tumbo lake. Hata hivyo kitambaa hakikuwa na msaada wote ule. Damu nyingi zilikuwa zikimtoka Lolita tumboni. Ghafla damu zikamrukia Martin hisia baada ya risasi nyingine kutua katika utosi wa Lolita. Lolita hakuzungumza tena neno lote lile wala hakutoa mgudu tena. Bari kwa haraka roho yake iliwacha mwili pale pale. Martin hisia kwa kasi ya ajabu alianza kujiviringisha kama tide na kubana kwenye kona ya ukuta kwa njia waliokuwa naitumia kuja nayo. Kidole cha kujibilingisha kilifanya simu yake kudondokea karibu kabisa na mwili wa Lolita. Mapigo ya moyo yalikuwa kimwenda kasi. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kwa hasira sana. Mwili wote ulikuwa umeona kwa jasho lilokuwa likimtoka akiwa amejificha pembezoni mwa ukuta na kutazama eneo lile waliokuwa wamesimama na mpenzi wake. Akabashiri lisasi ilikuwa inatokea upande upi ulikuwa ni upande ule wa kulia kwa pale ambapo alipokuwa amesimama Lolita kabla ya kutokea shambulizi lile. Marakasikia vishindo vya watu zaidi ya wawili wakiwa na kuja upande ule alipo. Haraka sana akajiviringisha kwa kasi ya ajabu na kuelekea nje. 
na nje akakimbilia kwenye kichaka kimoja alichokuwa amekiona na kuzama ndani Hakuamini alichokiona, alijiona kama yupo kwenye ndoto ya ajabu inayosisimua mwili wake. CRT Crisis Response Team ni kikosi cha askari wenye mafunzo ya siraha na mapambano ya ana kwa ana. Wenye upande mwingine wa simulizi, askari hawa walikuwa wakiasogelea mapango ya Ambo ni mkoa ni Tanga kwa hatua fupi fupi. Kikosi hiki kilikuwa na jumla ya askari 12 na watu walikuwa makini sana huku mikono yao iliyokuwa imekamata bunduki ikiwa tayari kwa shambulio. Ndani muda mfupi walikuwa wamejigawa tayari na kuyazunguka maeneo yote muhimu katika mapango ya Amboni. Kwa mbali Martin Isia alijificha katika kichaka aliona askari hawa akaamua kuendelea kutazama tu kuona kila kitakachoendelea. Umbali wa kilomita takribani moja na nusu kutoka pale alipo yale mapango ilionekana helikopta ya jeshi kutua juu ya ardhi inyasi fupi fupi. Mlango ulifunguliwa na walikuwa wameshuka watu watano waliovalia magwanda ya kivita kuanzia kofia hadi buti. Alianza kushuka Elizabeth Neville akafuata pamoja Hanan kisha Gilbert Moitika Richard na mwisho wake ameshuka mwanadada aitwaye Kara. Baada ya wote kushuka helikopta ile ikaacha ardhi na kupangani kuacha. Kara alibeba begi dogo mgongoni mwake na begi hilo lilikuwa na vifaa mbalimbali vya mawasiliano. Akatoa simu hiyo iliyo muundo wa redio na kupiga ikasikika sauti iliyokuwa inasikiwa na kila mmoja alikuwa akiwasiliana na kikosi cha CRT. Kama nilivyosikia ndugu zangu, hawa CRT wamesha lizunguka eneo ambalo tunahisi Daniel na Dr. Karita wapo. Kutoka hapa hadi pale ni umbali wa kilomita moja na nusu hivyo ni jukumu letu kwenda kumpambana kwa komboa na kutafuta chochote kile kitakachoweza kutusaidia. Kara aliwambia wenzake. Hana akapiga hatua hadi mbele ya Kara akamshika mkono na Elizabeth Neville na pia akaweka mkono wake juu. Gilbert Moitika naye akafanya hivyo hivyo. Richard hakuelewa wanataka kufanya nini. Njono wewe. Gilbert akamwita Richard. Richard naye akamefanya kama ambavyo wenzake walikuwa wamefanya. Kuweka mkono juu ya wenzake. Sisi ni ndugu. Ana akasema kwa sauti ya juu akiwatazama wenzake kwa zamu. Umoja wetu ndio ushindi wetu siku zote. Elizabeth Neville naye akasema huko akiwa anawatazama wenzake kila mmoja kwa zamu. Kama ni kufa tutakufa pamoja katika kazi iliyo mbele yetu. Gilbert Moitika akasema wakachanisha mikono ile walielewana walikuwa tayari kwa lolote kwa chochote katika mlango wa pango alipotokea Martin na Isia walitoka wanaume watatu wakiwa na silaha mikononi mwao mmoja akaangaza pande zote kutumia miwani ya shetani kisha akaogeukea wenzake akionekana kusema nao jambo baada hapo mmoja aliingia ndani na wengine wawili wakao wameanza kusogea mbele kuelekea mapolini kikundi cha kina Elizabeth Neville kilikuwa kikiwasili karibu kabisa na mapango ya Amboni kikundi hiki kilikuta kikosi cha CRT kimesha anza kusafisha njia. Ni baada ya kuwashambulia wale wanaume wawili walikuwa wametoka ndani ya pango. Walijumuika pamoja kisha wakamegawana majukumu na wakipanga namna ya kuweza kuingia ndani. Wakati wanapanga mipango Gilbert Moitika alihusikia mchakacho kwa mbali ndani ya kichaka kilicho karibu mita 30 kutoka alipo. Alichomba stola yake haraka haraka kutoka kiunoni na kuelekea pale. Mara akasoma na mmoja mwenye kuonyesha uzuni iliyo kumetawala uso wake na mwanaume huyu alikuwa ni Martinisia. Martin, unafanya nini huko Martin? Ana aliamaki baada ya kuiona sura ya Martin ndani ya maeneo yale. Hata Elizabeth Neville hakutegemea uwepo wa Martin hisia pale. Wote walionesha wasiwasi juu yake. Bali na Martin hisia kuzidi kuwasogelea lakini bado haikuwazuia kuendelea kumyoshia bunduki zao. Ni story ndefu ili ya uchungu. Martin alisema kwa uchungu kwa kwa anotazama mlango wapango kwa hasira. Hizo damu mikono mwako ni za nani? Unajua hatukuelewi kabisa Martin. Hebu tueleze au na wewe ni mmoja wao. Kara akauliza huko akiwa na mtizamo Martin kwa wasiwasi mwingi sana. Mara ghafla akashtushwa na sauti ya radio ya upepo iliyokuwa ikizungumza ndani ya mfuko mmoja kati ya wanaume wale wawili waliokuwa wameshambuliwa na timu ya CRT. Walikuwa kitakiwa kutoa ripoti ya kile kilichokuwa kimewatoa kule nje. Haraka Gilbert akaikamata radio ile na kuzungumza. Tunakuja, shughuli yake imeisha. Gilbert alisema na redio ile ili kuwafanya walio ndani kutogundua kinachoendelea. Inaonekana watu wao walikuwa wametumwa kumfuata huyo. Na ndio maana walikuwa wamepigiwa kuweza kuuliza kama amefanikiwa kumdhibiti. Hii ni faida tayari kwetu. Kwa nini watajua kwamba hakuna tena mgeni kwao? Mmoja kati ya wanaume wanaunda kikosi cha CRT akasema Kwa binuli ya lita wangu. Mwili wake upo ndani ya pango. Umezishika sharubu zangu mbwa. 
Marishini Isia alikuwa kimwaga machozi kama mtoto mdogo. Alitia huruma sana. Pori sana Marishini. Anyamaza kulia sio surwisho na kupambana kwa kisha kwamba pia Rolita anatolewa huko ndani na kupeteka sehemu tulivyofaayo. Twe tukapambana Marishini. Kwa sasa Marishini Isia yule wa kazi. Ana alimtuliza Marishini kwa kiona mkabizi bunduki moja kati ya zile mbili zilizokuwa zikimilikiwa na wale mabwana waliokuwa wameuawa baada ya shambulizi lokuwa limefanywa na timu ya CRT. Ndani ya mapango ya Ambon shughuli zilikuwa zikiendelea kulikuwa kuna kiwanda kidogo cha kuchakata mamba na kutoa meno pamoja na ngozi. Pia walikuwa kitenganisha meno ya tembo pamoja na pembe za ndovu, faru. Kamtakumbuka ile maneno ya Henry siku alioko mshikilio na kina Gilbert kuhusiana na ukame ulio kumeanza ghafla katika hifadhi ya taifa na mbuga zilianya mapoli basi utaelewa kile ambacho kinachoendelea ndani ya mapango haya mbali na kuwasafirisha wanyama poli kama twiga na simba pia wao wanafanya ujangili wa kuachuna ngozi mamba kutoa meno ya tembo na pembe zake pamoja na zafaru kisha kusafirisha uraya na madekani kuuza na hii ilimpa utajiri wa haraka sana makamu wa rais Eliud Zombi lakini pia ndani ya kiwanda hicho kidogo kulikuwa kuna maabara ndogo ambayo ilikuwa ikitumika kutengeneza sumu inayonyonyezwa katika mbuga za wanyama ili kufanikisha zoezi lao kwa uyakinifu mkubwa. Ndani ya maabara hiyo katika chumba kimoja kipana chenye kupendeza alionekana ndani ni Mwaseba akimelajia kitanda huku bomba ya hewa safi kionekana mdomoni wake. Mlango wa chumba hicho ulionekana kufunguliwa na akaingia Dr. Karita akiwa pamoja na Erito Toni. Dokta, hapo na kazi tatu tu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba huyu jamaa anapona kisha kumfutia kumbukumbu zake zote ili tuweze kumtumia. Na tatu ni kutengeneza formula mpya ya sumu inayoweza kukausha mimea bila kuzuru wanyama na wadudu. Kila kitu kipo ndani ya mabala yetu, hivyo jukumu ni lako. Sikemea mahojiano ama kukataa kufanya maana unaelewa ni kipi ambacho utakacho kitakacho fuata. Si unaona hiki hapa? Si unajua ni cha nini? Ivyoanza kazi yako sasa hivi. Watakuja wasaidizi watatu hapa kukupa support. Elton Tony alisema kwa kunomesha Dr. Kidole cha mtoto chenye pete na kidole kile kilikuwa ni cha mwanae Dr. Kalita kwani alikumbuka pia ni wiki tu iliyopita tangu amnulie pete ile ya urembo binti yake aitwa Jessica. Hakuna haja kuyafanya yote haya. Kunalazimisha kuweza kuwafanya mtakaye. Kama ni kazi mnanipa nitafanya na kuwa kabizi ikiwa tayari na sio kuanza kunishinikiza kwa kumteka binti yangu na kumkata kidole. Tafadhali mwachile binti yangu. Niweze kuifanya kazi yenu. Dr. Karita alifoka kwa sera. Mzee, mwanza kazi, sitaji ngoja hapa. Elton Tony akasema kukaendea mlango aweze kutoka nje na mara ghafla akasikia kengele ya usalama ikipiga kelele. Shit, tumevamiwa. Elton akasema kwa sauti ndogo haraka akaita vijana wake wawili kwa kutumia kisikilizio kilichopo katika sikio moja. Baada ya sekunde 15 wakawa wamekuja wakiwa na bunduki zao mikononi. Wewe anodi na Juma. Wapelekeni daktari na mwenzake chumba cha mwisho kabisa chini ya ardhi. Jitahidini haraka sana mtawakuta huko. Eritoni alitoa maelekezo kwa sauti kubwa. Haraka katoka na kuelekea ukumbi mkuu ulioko ndani kwa ndani. Ukumbi huo ulikuwa tofauti na ule ambao Martin Hisi alikuwa ameshuhudia mpenzi wake kwa wao. Ulikuwa ni ndani zaidi na ulikuwa kiruhusu mwangaza wa jua kuweza kuingia kutokana na juu au kuwa na kizuio cha miamba wala kitu chochote kile. Alipofika ukumbeni hapa alikutana na kundi la vijana waliovalia magonda tayari wamekusanyika kwa mistari mitatu wakiwa na bunduki zao mikononi. Walikuwa ni vijana karibu wa msini wenye umri kati ya miaka 29 hadi 38. Tumepata kiashiria kuonesha kwamba kuna wageni au mgeni ambao tumekuja katika kambi yetu. Vijana walio kumetoka nje wamewao tayari. Hivyo kila mtu akae katika mkoa wake na hakikisha kwamba wageni wote wanaletwa hapa wakiwa labda hai au maiti. Kazi ianze mara moja. Elitoni alitangaza hali ya hatari. Haraka kila mtu alianza kutawanyika kuelekea katika eneo lake. Wengine walishuka chini kabisa ya ardhi ambako kulikuwa kuna andaki. Wengine wakaelekea kule walipokuwa wamewaa wenzao. Wengine wakatokea mlango mkuu wa mbele na wengine wakatawanyika kuelekea sehemu mbalimbali za ndani ya mapango yale. Elitoni alikuwa ni mjanja sana. Akili yake haikuafiki kwa haraka kwamba ni Martin Hisia ambaye amewaa vijana wale wawili. Ndani ya sekunde mbili alijikuta akiwa na cheka huko akiwa anaachia tusi kubwa na nguoni. Yule jamaa hawezi kutumia sekunde mbili kuwa vijana wangu wawili. Inawezekanaje? 
Hata kama na kasi ya gani, hawezi. Hapa kuna watu wengine nje. Hapa kuna watu wengine nje. Kutoka hapa ni ngumu na kupambana nao pia ni ngumu. Kwani adui akufuatae nyumbani kwako muogope kwani hujui amekuja na sila gani kuja kuangamiza. Cha muhimu ni kulipua tu kambi yote na kisha kuondoka. Nitamweleza mzee wangu Edward Sumbi kila kitu na atanielewa watu. Edward Tony aliwaza akaingia tena chumba cha sila na mabomu akaanza kutega mabomu kila kona ndani ya mapango yale kwa siri kubwa bila kuona na mtu yote ule. Dhambi yake ilikuwa ni kuteketeza ushahidi wote kwa kuanzia watu na vitu vyote pia. Kara na Gilbert walikuwa kisikia kila kitu kutokana na kwamba walikuwa wamevaa vile visikilizio masikioni baada ya kuvichua kutoka kwenye ile media watu wawili waliokuwa wameshambuliwa na timu ya CRT. Lakini mpango wa Eritoni kutega mabomu kila kona huko ndani hakujua kwa ni Eritoni hakumshirikisha yote ule. Ama jamaa wa teknolojia kubwa sana hadi kuwawa kwa wenzao tayari wameshajua tayari. Gilbert akasema kwa nati za mwenzake. Bila shaka kila mtu kutoka amepaliza chip maalum kwenye moyo wake ili we rahisi kwa kuweza kumtumia na kumtokomeza pindi asipokuwa na matumizi nayo tena. Chipu hiyo pia huwapa taarifa pindi mtu wao anapokuwa anapoteza maisha. Lakini eno hili halina kamera hivyo hawajui kama tupo wengi. Ni faida kwetu maana huenda wanajua kwamba aliyefanya hivi ni Martin Hisiato. Kiongozi wa kikosi cha CRT alisema wakatawanyika na kuanza kuingia ndani ya mapango na kuyazunguka pia bila kutoa kishindo chote kile. Hana Elizabeth Neville pamoja na Richard walipanga kusimama nje ya kambi huku baadhi ya kikosi cha CRT kikizunguka mapango yale pamoja na Martin Hisia. Na kikosi kingine kikiongozwa na Gilbert Mwaitika pamoja na Kara kiliingia ndani ya mapango. Eriton alikuwa anamalizia kutega bomu la mwisho katikati ya ngazi inayoelekea chumba cha mwisho kabisa alikopelekwa Daniel na Dr. Kalita kwa mbali alikuwa akisikia milio ya risasi na kugundua shughuli imeanza. Akavua mawasiliano yote na kuyaweka pembeni ya ile bomu. Akateremka na ngazi haraka haraka kuelekea katika chumba cha mwisho. Chumba cha mwisho kilikuwa ni chumba ambacho kipo chini ya ardhi kabisa tofauti na vyumba vingine vilivyo ndani ya mapango ya Ambon. Chumba hiki kilikuwa ni chumba cha kawaida sana ukitazama kwa macho. Lakini katika macho ya Eriton Tony hakikuwa ni chumba cha kawaida. Kilikuwa ni chumba cha kutolokea. Upande mmoja wa ukuta Eriton alianza kuchomoa tofali moja moja huku vijana wake wawili wakibaki wanashangaa tu kuona kinachofanya na bosi wao. Unashangaa nini? Hebu jioni hapo tusaidiane kuweza kuyachomoa haraka sana. Eriton Tony akasema pembeni yao Daniel alikuwa bado amelala juu ya kitanda cha kusukuma chenye magurudu madogo. Yakitenda kile Danieli Mwaseba alikuwa ameshajua na fahamu na alikuwa akichungulia kwa macho ya wizi kila hatua ambayo ilikuwa inaendelea. Ni Dr. Karita pekee ndiye ambaye alikuwa anatambua lile. Lakini kwa bahati mbaya afya yake haikuwa nzuri kwa wakati huo. Ule mlipoko wa bomu ulimsababisha majeraha makubwa sana kwani alitupwa mbali na kudondokea mtoni. Alikuwa akitazama tu kwa umakini kila hatua waliokuwa naipita. Ndani na nje ya mapango kulikuwa kuna vita kali ya majibizano ya risasi kati ya kundi cha Eriton Tony dhidi ya kina Gilbert Mwaitika na timu CRT. Upande waliokuwa kina Martin Isia walifanikiwa kusafisha njia na kuingia ndani ya mapango kwa kupitia mlango tofauti na ule walioko mtume kina Gilbert. Mlango huu ilionekana kuwa mkubwa sana na pia kulikuwa kuna njia kubwa na pana iliyokuonesha magari kupita na kuingia ndani na kutoka nje pia lakini palikuwa kimya pale mlangoni baada ya kuwadondosha maadui wote baada ya kuingia ndani ya mapango haya walikuwa kishambulia kila waliokuwa na muona ni adui mbele yao baadhi walionekana kujisalimisha na walifungwa pingu huku waliokuwa wanajaribu kujitetea walishia kuwawa Martin akakimbilia moja kwa moja hadi katika ukumbi ule alipouwa mpenzi wake lakini hakuona mwili zaidi ya kuona tumechilizi ya damu Martin akafuatilia michilizi ile iliyokuelekea kusafiri hadi katika kichocholo kimoja hivi chenye giza Mara alikosa na risasi. Alikalijificha na kuchungulia risasi lipotokea. Kulikuwa na ishara ya mwanga wa tochi. Martin hakukuepesha. Alifiatua risasi kuelekea pale pale na mbali ukasikika mguno mtu ikifuatiwa na kishendo. Alifanikiwa kumwangusha adui yake. Haraka bila kuchelewa akamwendea na kuichukua tochi ambayo alikuwa nayo adui yake. Akaendelea mbele zaidi kufuatilia michilizi ya damu. Ilikuwa ikielekea hali wapi? Kadri ilivyokuwa nazidi kusonga mbele poa ya Martin hisia ilikuwa nazidi kukaribishwa na harufu nzito. Eneo nuk. Martin 
Alijaribu kuweza kujiziba pua yake lakini bado alikuwa akihisi harufu hiyo. Ilikuwa ni harufu kali sana. Naam. Mbele yake aliona shimo kubwa kiasi, shimo ambalo lilikuwa limekusanya mili ya wanadamu wasio kuwa hai. Juu ya mili hiyo alimuona Lolita akiwa hawezi cho, kwa chochote kile amelala kuashiria kwamba hawezi kuamka tena hata akiamshwa. Mariti ni hakuweza kufunika tena pua yake kwa harufu nzito. Alisha sahau kama kulikuwa kuna harufu mbele yake. Mashavu yake yalikuwa ni njia kuchuliza machozi. Macho yake yalikuwa yakitoa machozi. Alikusogelea mwili wa Lolita ambao ulikuwa uko pembeni ya shimo hilo, lilodekanika kujia tayari kwa mkusanyiko wa mili ya binadamu na wanyama poli pamoja na mifupa mingi sana. Ustahili kwa hapa Lolita wangu. Wewe sio mnyama kwamba eti ufai kutelekezwa namna hii hapa. Twende kwa kifasi sehemu rafiki mbali na hapa. Martin akasema baada ya kunyanyua mwili wa Lolita na kuinuka nao taratibu, aliubeba kwa mikono miwili na kutafuta njia kutokea pale. Kila lipokuwa na pita nilikuwa nakutana na mili ya watu haina uhai. Ishara ya kuonesha kwamba tayari timu CRT walikuwa wameshapita. Gerbeti Moitika alikutana na kara ndani ya ukumbi mkubwa. Ndani ya ukumbi huo kwa juu kulikuwa kuna uwazi kabisa. Kiasi kwamba walikuwa wanaweza kuona anga. Waliungana pamoja na kwenda mbele zaidi walifanikiwa kuona sehemu yenye ngazi zinazoelekea chini kabisa. Walikubaliana kufuata ngazi hizo kuelekea chini zaidi. Walipita bomu liko limetegwa katikati ya ngazi bila kujua. Hatua kama tano mbele baada ya kulipita bomu lile kulifuatia mripuko mkubwa sana kuanzia pale katika ngazi hadi karibu kona zote ndani ya mapango aliyokuwa ametegwa mabomu. Mlipuko ule uliwarusha kwa nguvu hadi katika mlango wa chumba kile cha mwisho walipoingia Elton Todd na wenzake Elizabeth Neville kuamini alichokiona. Ulizuka mtikisiko mkubwa sana uliopatana na mlipuko karibu eneo lote la mapango kisha kufuatiwa na kishindo cha kuporomoka kwa mapango hayo. Vumbi kubwa lililochanganyikana na moshi mweusi lilikuwa likielekea juu. Eneo lote la mapango likadidimia kuelekea chini na kuondoa matumaini ya uhai kwa kiumbe chochote kilichokuwa ndani yake. Wakati wa ni hisia aliyokuwa mbeba mwili wa Rodita alisha toka ndani ya mapango tayari. Kila mtu wa kuamini kile alichokuwa nakiona. Daniel. Elizabeth Neville alijikuta akisema, "Kara, unanisikia?" Gidiba tafadhali kama unanisikia. Timu ya Rati yoyote yule tafadhali kama unanisikia. Ana alikuwa akijaribu kutafuta mawasiliano lakini hakuna chochote. Kulikuwa kimya. Ni moshi na vumbi ndio vilikuwa vimetawala eneo karibu lote. Maskini kinakara. Sizani kama watakuwa kwa salama kwa mlipuko. Watu wao ni washenzi sana sijapata kuona. Wapo tayari hata kufa na kupoteza kila ushahidi ili kuficha siri. Lo. Ana alichoka. Mikono yote miwili ikaimelekea kiononi. Richard naye alikuwa haamini kile alichokuwa nakiona. Aliamini biashara ya Dr. Karita ilikuwa imeishia kule ndani pia. Pale nje alikuwa yeye, Elizabeth Neville, Hana na Martin si aliyebeba mwili wa Rolita. Gilbert Mwaitika alikuwa ni wa kwanza kushtuka. Ajili kuinuka lakini kizunguzungu kilikuwa kimemtawala. Hewa nayo ilikuwa ni nzito sana iliyoambatana na joto kali kweli kweli. Pembeni yake alikuwa amelala Kara akiwa jitambui. Kara, Kara. Akajaribu kuita lakini Kara hakuamka. Akasogea hadi karibu na kuanza kumpiga kifuani. Mala Kara kaamka na kuanza kwa mfululizo. Tupo wapi hapa? Kara alisema akiwa anavuta pumzi kwa fujo. Kuna lipo kwa ametokea kukua na njia tena. Kifusi kilikuwa kimefunika. Na hapo alipo ni sehemu ya ukuta uliyokuwa umebomoka. Ilionekana kuzuia kifusi cha mawe na udongo uliokuwa unakaribia kuwafunika. Hata sielewi. Na kumbuka uje kutokea mlipuko tulikuwa tunashuka kuja katika chumba cha chini. Tulipotokea ni huko ambako hakuna njia tena. Giliba atakasema Mungu wangu. Hii ndio kabuli letu jamani. Tutaweza kutoka kweli hapa. Kara alikuwa kisikitika. Aliona mwisho wake wa kuishi katika dunia hii yenye machafuko ya kila namna. Giliba ati alinyanyua kivivu pale na kuanza kukagua chumba kile ambacho upande mmoja wa ukuta ulikuwa umebomoka kutoka na mlipuko ule na ukuta huo ndo ulikuwa unakishikilia kifusi kikubwa chenye mchanganyiko wa mawe na udongo uliokuwa ukilazimisha kufunika chumba kile hata hivyo ukuta ule ulikuwa katika hali ya mwisho kabisa katika kuzuia kifusi kuna tundu hapa kara ona gilibati akasema baada ya kuona tundu dogo lenye upana wa karibu sentimita moja hivi Lianomwezesha mtu kupita. Tundo hili lilikuwa nilo kwa mtumia akina Elton Etoni kutolokea baada kupoteza ushahidi wote. 
Kara naye akanyanyuka na kusogelea pale. Gilbert alianza kuingia kampatia mkono kara kuashiria naye pia ingie. Mbele yake kulikuwa na kisa jeusi kiasi kwamba ingelikuwa ni vigumu kuweza kusonga mbele. Lakini vyo ni mwao mbali na silaha pia kulikuwa kuna tochi zenye kuwawezesha kuona mbele. Alikuwa ni Gilbert Mwaitika na Kala wakiwa nafuata njia ile nyembamba ambayo ilikuwa haina tofauti na handaki. Sasa yatupasa twende mbele zaidi. Maana nimejaribu kuchekecha ubongo wako hapa nimebaini ni kwamba njia hii itakuwa inatokea mahali fulani. Inaonyesha kwamba ni njia ya chini inayoenda mbali kidogo na hapa. Na bila shaka walipona kwamba amezidiwa kaamua kulipua kambi nzima na kutorokea na njia hii. Ya kuposa kuna tukawakamata wana haram. Gilbert akasema kwa kujiamini sana. Tutaweza kweli? Tupo wili tu. Mili yetu inayo majela madogo madogo mengi pia. Tutaweza kwa mudu wote. Kara kauliza, "Kama on Kara, bila shaka walio toroka ndo watakuwa wameongozana na Daniel Mwaseba pamoja na Dr. Kalita. Tukifanikiwa kuweza kuatia nguvu yetu. Tuna uhakika wa kuweza kuwakomboa wili hawa. Ni kweli tuko wawili, tukiwa na sira chache. Yatupasa tusonge huku tukiwa na matumaini makubwa." kumaliza mchezo. Gilbert Mwaitika akasema. Kara alionekana kutokuwa na hali yoyote ile ya upambanaji. Alikuwa akimtazama tu Gilbert Mwaitika kwa macho dalisi. Nikupe mfano labda Kara. Hivi kuna mwandishi yote hapa Tanzania aliyewahi kuitabilia timu ya Yanga kufika fainali ya mwisho ya kafu mwaka huu. Jibu ni hakuna. Lakini wewe mwenyewe si umejionea mafanikio aliyopata Yanga hadi wapinzani na waandishi wakapata wivu. Sasa hatupaswi kuwa kama Yanga, hatupaswi kwenda kwa unyonge hata kama sisi ni wanyonge. Hatupaswi kukata tamaa mpaka tone la mwisho kara. Maneno ya Gilbert yalimpa Kara nguvu kwa kiasi fulani, lakini Kara alijua hawezi kufika mbali. Sio kwa sababu wapo wawili tu, bali katika mlipuko ule kuna chuma chenye urefu wa sentimita kumi na tisa kilimkita kunako tumbo lake. Alikuwa akijikaza tu huku akiona jitahidi kuonyesha kwamba yupo sawa ili asiweze kumkatisha tamaa Gilbert. Atupasi ukarata mpaka tunala mwisho. Kara liwaza. Akachomoa bastola yake ndogo kutoka kiunoni. Mkono wake wa pili alikamata tochi kisawa sawa. Atajui njia ipi inaelekea wapi? Tunaenda kupambana na watu wangapi na waina gani? Na wapo wangapi? Tunaenda kuweka rehani roho zetu kwa ajili tu ya taifa letu Kara. Wahitajika umakini mkubwa sana rafiki yangu. Twende sasa. Gilberti Mwaitika akasema akaendea kusonga mbele wasijue nini kipo mbele yao. Upande wa kina Elizabeth Neville walikuwa hawaelewi kipi ni kipi. Walishaita msaada tayari na kilicho kiendelea ni juhudi za kufukua kifusi kile ili kuangalia uwezekano wa kuokoa manusura ama kuipata miili iweze kuzikwa. Shughuli ilikuwa inazidi kupamba moto na ndani ya nusu saa walifanikiwa kuipata miili 45 ya watu waliosemekana kwamba ni watu waliokuwa kwa ndani ya mapango yale. Pia miongoni mwa mili hiyo kulikuwa kuna mili ya askari wa timu CRT. Mili yote haikuwa na uhai. Gilibati Daniel Mwaseba Kara na Dr. Karita mili yao haipo hapa. Hebu tapakaeni sehemu zote ndani ya msitu kuangalia kama kuna mahali ambapo lipo andaki. Hana akasema kwa nguvu baada ya kubaini jambo. Vikosi mbalimbali vya askari vikatapaka karibia eneo lote kuzunguka mapango yale. Lengo lilikuwa ni kutafuta sehemu yenye mlango wa andaki. Baada ya kazipatazo sita zilizoambatana na msako wa nguvu, majibu yalimfikia Hana juu ya kuonekanika handaki upande wa kaskazini. Ni karibu mita saba kutoka walipo hadi lipo kwepo andaki hilo. Haraka sana akaelekea kwa kutazama kule ndani ya handaki Gilbert na Kara walikuwa wanazidi kusonga mbele. Kadri walivyokuwa wanazidi kusonga mbele ndivyo njia ilivyokuwa inazidi kuanza kutanuka. Mwanzoni Gilbert Mwaitika alitangulia huku Kara akiwahi kwa nyuma yake lakini sasa walikuwa kisonga kwa pamoja kwenda mbele. Tuzidisha umakini. Zima tochi yako pia. Gilbert akasema kwa kizima tochi yake na Kara naye akafanya hivyo. Hatua tano mbele wakawa wameanza kusikia mienongono ya watu wakizungumza, wakazidi kuwa makini katika kutembea. Sasa waliweza kuyasikia vyema mazungumzo yale. Lakini kutokana na giza kuwa kubwa hawakuweza kuona sura za watu wale. Nimekusha giza likopita ije kutuchukua tutaelekea kambi ndogo ya uluguru kule Morogoro tukiwa na hawa mabwana. Walisikia sauti kizungumza kutoa maelekezo wakaamini mabwana walio wakizungumzia ni Daniel pamoja na dokta. Kara Gilbert akanongona. Wakati huo mkono wa Kara uliokuwa mbatochi ulikuwa umeshikilia tupa lake. Tujiendee kushambulia. Huku tukiwasha tochi zetu. Moja, mbili, tatu. Ghafla walikatishwa na sauti ya mlipuko huku ifuatiwa na amri 
ya kunyonyo mikono juu. Askari watatu wakiwa sambamba na Elizabeth Neville pamoja na Hana walikuwa wameshawasili na ondo walikuwa wamerusha bomu lenye kelele kali inaomfanya mtu kulewa kwa sekunde kumi hivi kabla mlio wa kelele kuacha. Lakini Elton Tony waliziachia sila zao na mikono yao ikakimbilia masikio ili kuweza kuyaziba waweze kupambana na kelele zile. Kosa la kuziachilia sila zao lilikuwa ni kosa lisiloweza kufutika katika vitabu vyao vya kumbukumbu. Lakini hata kama wasinge zitupa sila zao tujiulize je? Wangeweza kuchomoka kweli? Maana nyuma yao walikuwa kina Gilbert huku mbele yao wakiwa wakina Hana walikamatika kiuraini sana. Walikamatika kama goli mwanamke anayekuwa ametumiwa na ule na kuja kuingia katika geto la mwanaume mwenye haja. Dalili mwaseba na Dr. Karita walifanikiwa kuokolewa. Furaha zaidi pia baada ya kuona pia Gilbert na Kara wakiwa kwa hai. Walijua na walikuwa wamefukiwa na kifusikile lakini kumbe haikuwa hivyo. Samanini sana rafiki zangu. Kara alisema wakati anajitahidi kwa shida sana kukaa chini. Wakamsogelea kutaka kujua kuna nini kinamsebu. Na hapo ndipo aligundua kwamba Kara alikuwa amejeruhiwa vipaya sana kwa chuma kile kilichopenya ndani ya tumbo lake. Na furaha kwa sababu nimeshiriki katika vita hii ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inazidi kuwa salama. Miaka kumi iliyopita ni kama fuzo ni chini urusi ndoto yangu ilikuwa ni kuja kuwa polisi kutoka idara ya usalama wa taifa ndoto hii ilitokana na kuchangizwa na kazi nzuri zilizokuwa zikifanywa na wapelelezi pamoja na maofisa kutoka idara hii nikoni ndoto yangu ilitimia na kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni ile ya fumbo nilikuwa nimefanya na Gilbert mkoa ni kule Morogoro kara akaweka tuo akamtazama Gilbert mwaitika kwa machi yenye uvivu uliokumbatana na uchovu mwingi Japokuwa alikuwa rais lakini tulifanikiwa kuweza kulifumbua fumbo lile. Nikajiona kwamba nami kumbe na staili kuwa hapa. Hii ni operation yangu ya pili tangu ni wasiri nchini kutoka Urusi. Tumepambana hadi tukawa tumefanikiwa kuweza kuifikia asilimia tisini. Naomba ni mfanikiwe kwa ajili yangu. Na Elizabeth ndipo kadi mama yetu afale tu. Karakasema kwa uchungu mkubwa sana huku mashavu yake ya kiloanishwa na machozi ambayo alikuwa akichuruzika kwa fujo. Taratibu Kara alikuwa amejilaza chini huko Gilbeti akijitahidi kumpakata katika viganja vya mikono yake. Kara akanyosha miguu yake, akageuza shingo yake, roho ya Kara ili uacha mwili huko macho yake yakibaki wazi kumtazama Gilbert Mwaitika. Hakika ilikuwa ni uzuni kubwa ya kumpoteza mwenzao. Kila mtu alidondosha machozi kwa kumpoteza askari hodari ili la usalama wa taifa ilimpoteza Kara. Ilikuwa ni Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi wa nne uwanja wa Sheikh Abed Karume jini Arusha walikuwa mtamalaki kwa rangi ya chama tawala. Watu walikuwa ni wengi sana walikuwa mkuja kumsikiliza Rais Mark kuzungumza na wananchi wake. Rais Mark alikuwa katika mwendelezo wa ziara zake katika kanda ya kaskazini mwa Tanzania na siku ilikuwa ni zamu ya wana Arusha kumsikiliza Rais wao. Erudi Sumbi ambaye ni makamu wa rais alifuatwa na kijana wake mmoja na ku nongonezwa jambo akaonekana kushtuka na kisha kunyanyuka na kuongozana na kijana yule hadi mari watoni wakati wa macho yote ya chief Abdul Antenga alikuwa kwa makamu wa rais hadi amelekea mari watoni Jessica bila shaka na umeona chief Abdul Antenga ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa alisema na kisikilizio kilichopo sikioni kwake alisema kwa sauti ya chini sana isiyoweza kusikiwa na mtu yote yule jirani yake upande wake wa kushoto alikete mkuu wa majeshi ya Tanzania General Evans kushoto alikuwa ameketi mkuu wa jeshi la polisi IGP Kilazi watoto wao wote walikuwa wamevalia vishikilizio masikioni mwao vilivyokuwa vikitumika kuwasiliana na mchefu ndo naelekea madu watoni hapa kutazama nitakujuza kila nitakachokiona na ukisikia chifu sauti ya Jessica Lisika akijibu macho ya chifu Abdala yalizunguka tena na kumwangalia waziri wa ulinzi Dr Edward Bav Alimtazama kwa sekunde nne. Alimuona akiwa yupo katika hali ya utulivu mkubwa sana ndipo kisikilizo chake alichokipacheka sikioni kikapata kusema naye tena. Chifu, unalisikia? Chifu, kuna tatizo huko. Sauti ya Jessica ikasikika ikiwa inasema ikitawaliwa na wasiwasi mwingi. Nika nilia huko Jessica. Na kuja kwa sasa hivi. Chifu Abdalla Ntenga alinuka haraka haraka kitini. IGP Kilazi pamoja na General Evans wakame mfuata nyuma. Nyuma yao kafuata askari wa nne kutoka idara ya usalama wa taifa pia. Mali watoni kulikuwa na miili miwili iliyo chini kizungu na dimbu idogo la damu juu ya sakafu. Mwili wa kwanza ulikuwa ni wa mheshimiwa Edward Nsumbi ambaye ni makamu wa rais. Mwili wa pili ulikuwa ni wa mpambe wake aliyekuwa amemfuata na kumnongoleza kabla hawajaongoza na kuja mali watoni. 
Ilikuwa ni tukio la ghafla sana ilikuwa limetokea. Hakuna anayetarajia kitu kama kile kutendeka. Mchukuni mheshimiwa sasa hivi. Sio salama hapa. Chifu Abdala akatoa tamko kupitia kisikilizo cha sikioni. Araka rais Maki akajulisha kinachoendelea na punde askari maalum kutoka dala usalama wa taifa ikamzingira rais na kuongozana naye hadi ndani ya gari. Wananchi wa kuelewa kilichokuwa kiendelea walishangaa tu kuona rais Maki akichukuliwa ghafla na kupelekwa garini kisha msafara ukaondoka huku ukisindikizwa na vingora vikali. Ndani ya lisari moja taarifa zilikuwa zikiruka na kutapaka sehemu nyingi katika uso wa dunia. Vyo mbali mbali vya habari pamoja na mashirika makubwa yalikuwa kiripoti kile kilichotokea Tanzania. Na habari kubwa ilikuwa ni makamu wa rais wa Tanzania kukutwa akiwa ameuawa yeye na mpambe wake Mariwatoni wakati hotuba ya rais ikiendelea katika uwanja wa Karume mjini Arusha. Wananchi walitawanyishwa katika hali ya utulivu mkubwa huku jeshi la polisi likitia kambi katika uwanja huo. Helikopta nazo zilikuwa zikipeshana angani kutokana na kile kilichotokea. Baada ya upelelezi wa awali kufanyika na maiti zile kuchunguzwa ikabainika mpambe yule ndiye aliyemuua bosi wake na kisha haikujiwa. Kwa nini afanye vile kisha na ajiwe? Ilikuwa ni swali ambalo kumbaki katika vichwa vya wengi. Chifu, ile swali linalotuumiza vichwa amepatikana mtu akuweza kujibu. Elizabeth Neville amesema kwamba ni kupeleke nyumbani kwa Dr. Yusha. Jessica alikuwa akizungumza na Chifu Abdul Antenga. Dr. Yusha, yule daktari wa KCMC ambaye alishaye kufanya kazi ikulu. Akauliza Chifu kwa mshangao. Ndio, amesema kwamba tena mkuu wa jeshi la polisi pamoja na mkuu wa majeshi ya Tanzania. Twende tuwa yuko Chifu. Jessica alisema, ndani ya lisadi moja na nusu msafara wa gari tano ulikuwa ukiingia mjini Moshi katika nyumba ya Dr. Yusha ukitokea jini Arusha. Msafara huu ilikuwa ni viongozi wa tatu wa ulinzi wa usalama nchini. Askari kadhaa kutoka idara ya usalama wa taifa wanajeshi wa jeshi la ulinzi pamoja na escort ya askari wa usalama barabarani. Sebure kubwa ya Dr. Yusha ilikaliwa na watu sita. Kiribati Mwaitika, Elizabeth Neville Hana, Chief Abdul Antenga, IGP Kilazi pamoja na Gerald Evans. Watu walikuwa kimya kumskiliza Elizabeth Neville alikuwa akizungumza. Kwa mujibu wa Lieutenant ambaye alikuwa ni mpambe mkuu wa Edward Nsumbi Alikuwa kitumikia kampuni moja kutoka ugaibuni ambayo ilikuwa ikimsaidia katika harakati zake za kwenda kugombea nafasi ya urais mwaka 2025. Kampuni hiyo ambayo mpaka sasa hivi hatujapata kuifahamu ilikuwa ikinufaika kwa kufanya biashara haramu ya wanyama kama twiga, uuzaji wa sira, madawa ya kulevya pamoja na meno ya tembo na pembe za ndovu. Vitu vyote hivi vilikuwa vikitendwa na kampuni hiyo kupitia mpango wa Edward Nsumbi ambaye tayari ameuawa ili kuficha ushahidi. Lakini wajaribu kuweza kumtafuta waziri wa mali asili na utalii kwa sababu idala yake imehusika katika biashara hii lakini kwa bahati mbaya tumetaarifiwa amesafiri kwenda kupata matibabu nchini India tangu jana usiku. Hii ripoti kamili ikielezea kila ovu ambalo lilikuwa likitendeka kupitia mgongo wa Edward Nsumbi. Mpaka sasa hivi tunao maateka 12 akiwemo jasusi yule kutoka nchini Kenya ambaye alitumwa kumua Dr. Edward Bavu ambaye ni waziri wa ulinzi ili kurahisisha nafasi ya kinyang'anyiro cha uraisi kwa wepesi sana. Katika mahojiano yetu tumebaini kwamba watu wote walikuwa wakimtumikia ofisi ya Edward Nsumbe leo ajili. Elizabeth Neville alimaliza kusema na ukabidhi ripoti hiyo ndani ya faili kubwa lenye maelezo kwa kirefu kuhusiana na sakata lile. Chifu alipokea na kupitia juu juu kabla hajawapa na wengine nao wasome, watu walichoka kwa kile kilicho kama kisabu mlendani. Baada wiki moja walifu wote 12 wakafikishwa mahakamani na, na kila mmoja kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Walifu wale walikuwa ni Edward Tony, aliyekuwa mpambe wa marehemu Edward Nsumbi, Festus ambaye ni jasusi kutokea Kenya, David ambaye alikuwa ni mwanajeshi aliyekuwa amepewa jukumu la kuiongoza helikopta iliyokuwa inapaswa kuwekewa ulinzi angani, bwana Exaudi Kimboli ambaye alikuwa ni meneja wa NMB, tawi la uchumi pamoja na vijana wengine wanne ambao walikuwa wametajwa na Edward Tony baada ya mateso makali. Yalitumika kila njia katika upelelezi kwa kushirikiana na idara ya usalama wa taifa, jeshi la polisi wapelelezwa kujitegemea pamoja na mashirika makubwa ya kipelezi kutoka nje ya nchi ili kubaini kampuni ambayo ilikuwa iko nyuma ya aliyekuwa makamu wa rais. Edward Nsumbi lakini haikujulikana mpaka leo. Siri ikabaki kwa sirini. Kwa upande wa Martin Hisia alifanikiwa kumstiri mpenzi wake katika nyumba ya milele karana akazikwa kwa heshima zote za kijeshi kwani kabla ya kuwa askari kutoka idara ya usalama 
wa taifa aliwahi kuwa mwanajeshi wa jeshi la wananchi pia. Vijana 12 wa kikosi cha CRT waliofariki kwa mlipuko wa bomu katika mapango ya Amboni na wakazikwa kwa heshima zote katika makabuli ya kijeshi ya Pangani mkoa wa Tanga. Baada ya wiki mbili hali ya Daniel Mwaseba ikatengama akapona kabisa na kurejea katika majukumu yake ya kitaifa. Ofisi ya rais ikawapatia mapumziko ya mwezi mzima nchini Qatar. Operelezi na askari wote waliopambana usiku na mchana katika kuisambaratisha anga ya washenzi hadi kupelekea kampuni mshirika wa anga hiyo kukimbia. Pakapo msikilizaji sina la ziada katika simulizi hii tamu iitwayo anga ya washenzi iliyoandikwa na mtaalamu Gilbert Everest Mushi na kutoka kwake tutakuwa na simulizi nyingine nyingi tu za mapigano na upelelezi hivyo cha kufanya kisha umesubscribe YouTube channel ya simulizi Mexi lakini kutoka hapa hakikisha unaitafuta simulizi ya Salma by Salma kama unasikiliza YouTube kupitia channel ya simulizi Mexi basi tayari simulizi ya Salma by Salma na ni mwandishi aikiwa ni Salma Rashid Ramadhani tayari iko ndani ya SMX app na kama unatumia iPhone basi check WhatsApp hadi 0677062012 Ujipatie simulizi hiyo tamu kweli kweli. Na tumaume enjoy na kuburudika. Asante. Tukutane katika simulizi nyingine mpya. Paka katujao. Niseme bye bye.